হ্যাঁ শুনুন আগু আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ এই যে অসময়ে বৃষ্টি কন্যা আমাকে বিয়ে করবে আমার সুখের স্বর্গে তোমায় রানী করে রাখব তোমাকে মুক্ত আমি ঝিরঝির বৃষ্টির কারণে প্রিসা আর ও রোভার্সিটির বড় কৃষ্ণচূড়া গাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বৃষ্টি দেখার সময় হঠাৎ শুভ্রর এমন কথায় দুজনে মাথা ঘুরিয়ে শুভ্রর দিকেই তাকায় শুভ্রর কথায় দুজনে আশ্চর্য না হয়ে পারল না শুভ্র প্রেসার দিকে মুগ্ধকর দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে প্রেসা সেটা বুঝলেও অসময়ে বৃষ্টি কন্যা কাকে বা কেন বলল সেটা বুঝল না তবে কোনো প্রশ্ন না করে চুপ করে রইল ওরু কিছু বুঝল না শুভ্রর কথা তাই অবুঝভাবে প্রশ্ন করে উঠে কাকে বলছেন ভাইয়া অসময়ে বৃষ্টি কন্যাটাকে আমরা তো এই নামের কাউকেই চিনি না আর এই নামের কোনো মানুষ হতে পারে সেটাও জানি না অরুর সব প্রশ্ন শুনে শুভ্র প্রেসার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিল ঘোর লাগা কণ্ঠে বলে এই নামের কাউকে তো আমিও চিনি না তবে মনে খুব কাছে একজনকে এই নামটা দিলাম যখন প্রথম কলেজের গেটে পা রেখেছিল পুরো কলেজের মানুষ ওকে দেখে থমকে গিয়েছিল তাকে দেখে সেখানেই থমকে গিয়েছিলাম রোদ্দুর আগাছে হঠাৎ করে মেঘ নেমে এসে অসময়ী বৃষ্টি শুরু হয়েছিল তাকে দেখার পর থেকে অজান্তে নিজের মনে জায়গা দিয়ে দিয়েছে শুভ্রের কথা মানে বুঝতে অরুর কিছু সময় মাথা খাটাতে হল শুভ্র অন্যরকম দৃষ্টির তাকানো দেখে পেশা পেশা অস্বস্তি বোধ করে মাথা ঘুরিয়ে অন্যদিকেই তাকায় অরু শুভ্রর কথা বুঝতে সক্ষম হতে আবার হাসি মুখে বলে উঠে ওয়াও ভাইয়া কিন্তু ভাইয়া আপনি এখানে এসে বলছেন কেন এখানে তো আমরা দুজন ছাড়া আর কেউই নেই আর আপনার অসময়ে বৃষ্টি ঘোনাও নেই শুভ্র তার ভেজা চুলগুলো ঝাড়া দিয়েই বলে ওঠে সে এখানেই আছে তোমার পাশে শুভ্রের কথা শুনে অরুর মুখের হাসি চলে গেল মুখে কালো ছায়া নেমে এলো মুখে কালো করে পেশার দিকেই তাকালো পেশা অন্যদিকে ফিরে থাকলেও শুভ্রর কথা সব শুনতে পেল তবে তার চেহারায় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না অরু আবার শুভ্রর দিকেই তাকে অবাক কণ্ঠেই বলে একদিনে এত কিছু আপনি তো ওর সম্পর্কে কিছুই জানেন না আর বিয়ের প্রপোজাল দিয়ে দিয়েছেন শুভ্র উপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে থল অরুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অরুকে উল্টো প্রশ্ন করে বসল তাহলে গার্লফ্রেন্ড হওয়ার জন্য প্রপোজাল দিব শুভ্রর উল্টো প্রশ্নে অরু থতমত খেয়ে গেল অরু পাল্টা কিছু বলতে নেওয়ার আগে পৃষা এসে অরুর সামনে দাঁড়ায় তীক্ষ্ণভাবে শুভ্রর দিকেই তাকালো শুভ্রকে উদ্দেশ্য করে শান্ত গলায় বলে উঠে রূপের মোহে পড়ে শুধু শুধু নিজের চোখের দৃষ্টিকে অপচয় না করে ভালো কাজ করুন কাজে দেবে সিনিয়র বলে আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ মনে করলাম না বলি অরুর হাত ধরে ছিঁড়েছি বৃষ্টির মাঝে এই ভবনের দিকে পা বাড়া একবারও পেছনে ঘুরেই তাকালো না শান্ত শুভ্র শান্ত দৃষ্টিতে তাকে পেশা যাওয়ার দিকে দেখছে পেশার বলা কথাগুলো শুভ্রর কানেই ঠুকেনি পেশাকেই প্রথম কথা বলতে শুনল পেশার মিষ্টি স্বরের কথা শুনে শুভর মাথা হ্যাং হয়ে গিয়েছে শুভ্র বুকে হাত দিয়ে কে বিড়বির করে ফেলল কোনো মেয়ের গলার স্বর যে এত সুন্দর হয় তা কখনো জানতাম না হার্ট বিট করা থামাচ্ছেই না অসময়ে বৃষ্টি কন্যা যখন আমার সামনে আসে তখনই আমার এত জোরে জোরে হার্ট বিট করতে থাকে শুভ্র পেশা যাওয়ার দিকে তাকে বুকে হাত দিয়ে গাছের নিচে বসে পড়ল হঠাৎ তার সামনে কয়েকজন ছেলে মেয়ে এসে দাঁড়ালো শুভ্র পা দেখেই বুঝতে পারল কারা হতে পারে তাও মাথা উঠিয়েই দেখে নেয় শিওর হওয়ার জন্য তার বন্ধু নামক পাঁচ চেলা পেলা এসেছে রিহান শুভ্রকে বুকে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে চোখ বড় বড় করে চেঁচিয়ে বলে উঠল শুভ তুই হাট হাটে করেছিস ও মায় আল্লাহ ও মায় আল্লাহ এখন কি হবে এ তোদের কারো কি চোখ নেই শুভকে হসপিটালে না নিয়ে তোরা খাম্বার মতো দাঁড়িয়েছিস কেন রিহানের বিস্ময়কর কথা শুনে সবাই চোখ বড় বড় করে শুভ্রর দিকেই তাকালো 
শুভ্র বিরক্তিতে মুখ কুচকে দাঁড়িয়ে রিহানের মাথায় কাটটা মারল রিহান উফ করে মাথা ঘষতে লাগলো শুভ্র ছাঁচালো কণ্ঠে বলে ওঠে তোর মাথার মগজ কি বাসায় আলমারিতে গুছিয়ে রেখে আসিস প্রতিদিন আবার শুভ্রর কথা সবাই মুখ টিপে হাসল রিহান মুখ বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তিনও এসে শুভ্রর কাঁধে হাত রেখে বলল আগে এটা বল তুই এখানে কি করছিলি তোকে খুঁজে খুঁজে আমরা হরানোই গেলাম আর তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন শুভ্র প্রশ্ন শুনে চট করে উপরে গাছের দিকে তাকিয়ে বলে এই তো একটু দেখছিলাম গাছের ফুলগুলো কত বড় হয়েছে আর কিছু না শুভ্রর এমন পাগল মার্কা কথা শুনে পাঁচজনের কপাল কুচকে এলো সায়ান ঠোঁট চেপে হাসতে হাসতে শুভ্রর দিকে আর চোখে তাকিয়ে বলে আমি এত বছর ধরে শুনে এলাম মানুষ গাছের ফল কত বড় হয়েছে সেটা দেখে আর আজকে আমার গুণধর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে প্রথম শুনলাম সে নাকি গাছের ফুল কত বড় হয়েছে সেটা দেখতে এসেছে ভ্যারি ইন্টেলিজেন্ট ভাই শুভ্র জিপ কেটে একটা ঠোক গিলে সবার দিকেই তাকালো লিমা গালে হাত দিয়ে সন্দেহ গড়াই বলল আচ্ছা শুভ্র আমরা আসার সময় দুজন মেয়েকে এখান থেকে যেতে দেখলাম তাও আবার দুজন হলো নতুন সুন্দরী মেয়েটার তার ফ্রেন্ড ছিল আচ্ছা তুই কি ওদের সাথে কথা বলছিলি শুভ্র প্রথমে খাবরি গেল পরে আবার নিজেকে ঠিক করে ঝাঁঝালো গড়াই বলে আমি কথা বলতে যাব কেন তোরা কখনো আমাকে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে দেখেছিস লিমা মাথা নেড়ে না বলে সাইমা চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নাই ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি থেমে গিয়েছে এখন অনেক স্টুডেন্ট আবার বাইরে আসছে সাইমা সুব্রতের সামনে এসে দুজনকে উদ্দেশ্য করেই বলে উঠে আচ্ছা তোরা কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে থাকবি বৃষ্টি শেষ ক্লাসে এখনও আধ ঘন্টা বাকি ঝগড়া বন্ধ কর আর চল এখান থেকে সাইমার কথায় শুভ্র স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে এখানে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো শুভ্রকে আরও চেপে ধরত সবাই গিয়ে ক্যান্টিনে বসে গল্প শুরু করলো তবে শুভ্র সেদিকে মন নেই শুভ্র প্রিসার ভাবনায় মগ্ন কালকে প্রিসার সেই আগমনের কথা স্মৃতিচারণ করতে লাগলো আজকে ভার্সিটিতে নতুন অনেক স্টুডেন্ট এসেছে আজকে ভার্সিটিতে অনেক নতুন নতুন স্টুডেন্ট আসছে এই সময়টাতে নতুন স্টুডেন্টরা আসে ভার্সিটির এক পাশে শুভ্ররা রয়েছে শুভ্র বাইকে বসে নিজেকে মোবাইলে ডুবিয়ে রেখেছে পাশেই তার বন্ধুরা হাসা হাসি গল্প করছে লিমা একটা মেয়েকে দেখিয়ে পালে এই দেখ এই মেয়েটার সাথে সায়নের সেটিং করিয়ে দিলে কেমন হবে শুভ্র বাদে সবাই সেদিকেই তাকালো সায়ন মেয়েটিকে দেখেই বলল তোমার বলেছি না এসব ধারা হয় না আমি শুধু পার্টি করতে পারি ঘুরতে পারি এই সব ভালোবাসা বিয়ে আমি করব না আমি তো ঠিক করে নিয়েছি বুড়ো হওয়া পর্যন্ত সারা জীবন ঘুরে বেরিয়ে কাটিয়ে দেব বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ড লন্ডন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় ঘুরব সাইমা মুখ বাকি বলে হ্যাঁ আর কাজ করাও লাগবে না আর বিয়ে করা লাগবে না সারা জীবন বাপের টাকাই খাবি সায়ান কলার সোজা করে বলে আমি আমার একমাত্র বাপের একমাত্র ছেলে বলে কথা বাপের টাকা ছাড়া আর টাকা খরচ করব বাই দা ওয়ে তোমরা এটা বলো যে তোমরা শুধু আমার পেছনে পড়ে আছো কেন ভাইও তো আছে ভাইকেও বলো ভাইও কোনো মেয়ের দিকে ভালো করে তাকায় না পারলে তাকে কোনো মেয়ের সাথে শেডিং করিয়ে দাও তিনরা সবাই সায়নের কথায় হেসে ওঠে তিনয় সায়নের কাঁধে হাত রেখেই বলে তোর ভাইকে মেয়েদের সাথে সেটিং করিয়ে দিব তোর ভাইকে জিজ্ঞেস কর শুভ্রকে কত মেয়ে দেখিয়েছি কিন্তু কোনো মেয়ের দিকে ভালো করে তাকিয়েছি কি না আরে বাবা মেয়ে পছন্দ করতে হলো তো তাকে দেখতে হবে কিন্তু শুভ্র তো ফিরেও তাকায় না কিছুক্ষণ পরে শুভ্র খেয়াল করলো যে সবাই চুপ হয়ে গিয়েছে চারপাশে পাখির কাকের বেসুরে গলায় আওয়াজ ছাড়া আর অন্য কারোর আওয়াজ বা কথা বলার আওয়াজ আসছে না শুভ্র মোবাইল থেকে চোখ সরিয়ে পাশে থাকালো সায়ান তিনয় রিহান লিমা সাইমা সবাই হা করে সামনে তাকিয়ে আছে তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করতে শুভ্রর চোখ গেল ভার্সিটির বড় গেটের দিকে শুভ্র চোখ আটকে গেল সেখানে গেট দিয়ে দুজন মেয়ে প্রবেশ করছে একটা মেয়ে কি করে এত সুন্দর হতে পারে বুঝতে পারছে না কাঁধে ব্যাগ হাঁটু পর্যন্ত ঝুঁটি করা চুল দেখতে এক কথা আগুন সুন্দরী আর চেহারায় মায়া ভরা হঠাৎ করে শুভ্রর বুকে থুক ফুকানি বেড়ে গেল 
চারপাশে প্রকৃতির বাতাসে শোষো বাতাস করতে থাকে শুভ্র মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে আর মেয়েটি যেন কোনো দিকেই হুশ নেই সে নিজের মতো মাথা নিচু করে হেঁটে আসছে তার চারপাশে কি হচ্ছে সেদিকে তার পরোয়া নেই কত মানুষের মনে আগুন জ্বালাচ্ছে সে নিজেও জানে না শুভ্র হাজার হাজার সুন্দরী মেয়ে দেখেছে তবে কোনো দিনও তার কোনো মেয়েকে দেখে অন্য রকম লাগেনি যেমনটা আজকে আজকে লাগছে মনে বসন্তের ছোঁয়া লিখেছে মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ব সুন্দরী এক কন্যা তবে তার চেহারায় অনেক মায়া আবেগ আরও কিছু রয়েছে হঠাৎ করে শুভ্রর কপালে বৃষ্টির ফোটা পড়তে শুভ্রর হুস আসে শুভ্র কপালে হাত দিয়ে আকাশের দিকেই তাকায় এতক্ষণে রোদে ফরপুর হাওয়া আকাশ কালো মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে শুভ্র আবার সামনে তাকায় মেয়েটা একদম তার সামনে এসে পড়েছে শুভ্র পাশ কাটিয়ে দুজন যেতেই তীব্র বৃষ্টির আকারে ধারণ করল শুভ্র চারপাশে তাকিয়ে দেখে সবাই দৌড়ে ভবনের ভিতরে যাচ্ছে আর মেয়েটা পাশের মেয়েটার হাত ধরে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো বৃষ্টির মাঝে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়ানো সুন্দরী রমণীর দিক থেকে চোখ ফেরানো দায় হয়ে গিয়েছে শুভ্র মেয়েটার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইল হঠাৎ অজান্তে অস্ফুট ভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অসময়ে বৃষ্টি কন্যা শুধু আমার বলেই শুভ্র বিশ্বজয় করা হাসি দিল বৃষ্টিতে শুভ্র ফিচে একাকার হয়ে গিয়েছে তিনয় ছাতা নিয়ে শুভ্রর মাথা ধরতে শুভ্র চোখ ফিরিয়ে তিনয়ের দিকে তাকায় শুভ্র আবার চোখ ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনিও মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলে ওঠে দোস্ত মেয়েটাকে দেখেছিস কত সুন্দর দেখতে আগে তো দেখিনি আমি চারপাশে আটা ময়দা মাখা মেকআপ সুন্দরীরা ঘুরে আজকে একদম খাটি সুন্দরী দেখে মন ভরে গেছে তিনয়ের কথায় শুভ্র বিস্ময়কর চোখে তিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে সারা দিন শুধু মেয়ে দেখা চল ক্লাস শুরু হবে তিনয় ছোট ছোট চোখ করে শুভ্রকে দিকে তাকালো এতক্ষণ যে তাকিয়েছিলি আর এখন আমি তাকিয়েছি তাতে দোষ হয়ে গেছে শুভ্রকে বলার জন্য কথাটা মনের মাঝে উকি দিলেও মনের কথা মনে রেখে শুভ্রকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল ছুটির পরে মেয়েটার ক্লাসের মেয়েদের থেকে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল মেয়েটার নাম পৃষা আর সাথে মেয়েটার নাম অরুণিমা অরু অনার্স প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টের বেশি কিছু জানতে পারেনি তবে আজকে পৃষাকে দেখে কি হয়েছিল নিজেও জানে না হঠাৎ করে পৃষার সামনে গিয়ে ওই সব কথা বলে দিয়েছিল হঠাৎ ঘন্টার আওয়াজে শুভ্র ধ্যান ভাঙল শুভ্র ধ্যান থেকে বেরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখে তার পাঁচ বন্ধুগণ তার দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে শুভ্র ঠোক গেলে আগের মতো শক্ত হয়ে ব্যাগ নিয়ে কোনো রকম উঠে চলে গেল পেছনে পাঁচজন শুভ্র ওর ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করতে করতে আসছে এই দিক ওরু ক্লাসে বসে বসে সব মেয়েদের থেকে শুভ্র ডিটেলস জেনে নিল শুভ্র ভার্সিটি সিনিয়র স্টুডেন্ট এবার মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে ভার্সিটির নাম্বার ওয়ান গুড স্টুডেন্ট ভার্সিটির সবার চকলেট ক্রাশ পয় শান্ত শিষ্ট হাসি খুশি ছেলে সহজে রাগারাগি করে না তার দুই বান্ধবী ছাড়া কোনো দিন অন্য কোনো মেয়েদের দিকে তাকায়নি বড় ছোট কেউ হেল্প চাইলে ভাই বোন হিসেবে হেল্প করে খুব হেল্পফুল ছেলে বাবা নাম করা সাইকোলজি ডক্টর তার আরও পাঁচ বন্ধু রয়েছে তার মধ্যে সায়ন নামের ছেলেটি শুভ্র চাস্ত ভাই পৃষা চুপচাপ তার বেঞ্চে বসে সামনে বই রেখে এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে ওরু তার কাজ শেষ করে পিসার পাশে এসে বসল হাসি মুখে মোবাইল বের করল পিসা ওরুর দিকে তাকাতে ওরু থম মেরে গেল ওরু মোবাইল রেখে বাচ্চা বাচ্চা মুখ করে বলে এখনো স্যার আসেনি তো উত্তর দেওয়ার পর পিসাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওরু ফ্রু কুচকে বলে কি হয়েছে পিসা বইয়ের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে সেই ছোটবেলার ব্যাপারে এত কিছু জেনে কি লাভ তোমার পিসার কথায় বুঝতে পারলো কেন তাকিয়েছিল ওরু মুখে হালকা হাসি টেনে পলে মানে এই শুভ্র ভাইয়াকে আমার ভালো লেগেছে তাই কিছু জেনে নিলাম সবার থেকে পিসা পাতা আর কোনো প্রশ্ন না করায় 
ওরু আবার ফোন অন করতে নিলে স্যার এসে পড়লো ক্লাসে ওরু তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দেয় স্যার ক্লাস করাচ্ছে সবে মনোযোগী হয়ে স্যারের লেকচার শুনে যাচ্ছে যদিও কয়েকজন স্টুডেন্ট ফুসুর ফুসুর করে গল্প করছে আর শুভ্র গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার মাথায় সুতো পেশাই ঘুরছে ক্লাসে একদম মনোযোগী হতে পারছে না স্যার ক্লাস করাতে করাতে এক সময় শুভ্র সামনে এসে শুভ্রকে বলে ওঠে শুভ্র স্যারের কে দেখে গাল থেকে হাত সরিয়ে লাফি উঠে বসে স্যার ফুকুসকে বলে তুমি কি কোনো কারণে ডিস্টার্ব কালকে থেকে দেখি তুমি ক্লাসে অমনোযোগী তেমন কোনো ব্যাপার হলে তুমি আজকের ক্লাস ব্যান করতে পারো পরে নোটস নিয়ে নেবে শুভ্র মাথা নেড়ে হালকা হিসে বলে নো স্যার इट्स ओके আমি ঠিক আছি স্যার মাথা নেড়ে বলে ওকে তাহলে ক্লাসে মনোযোগী হও শুভ্র মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে বসে পড়ে স্যার আবার ক্লাস শুরু করে শুভ্র পিশার কথা এক সাইডে রেখে ক্লাসে মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করল শুভ্র বন্ধুরাও অবাক হয়েছে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে যাক না কেন শুভ্র সব সময় ক্লাসেই মনোযোগ থাকে শুভ্রর কি হয়েছে সেটা ওরা ধরতে পারল না ভার্সিটির ছুটির সময় মাঠে গমগম পরিবেশ কেউ কেউ ঝালমুড়ি ফুচকা খাচ্ছে আর কেউ কারোর জন্য অপেক্ষা করছে আবার অনেকেই চলে যাচ্ছে শুভ্র সায়নদের গেটে সামনে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মূলত উদ্দেশ্য হলো পৃষাকে দেখার তবে সেটা বন্ধুদের কেউ জানে না তিনয় শুভ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বলে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি তুই এখানে প্রতিদিন তো ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে চলে যাস আজকে দাঁড়িয়ে আছিস কেন শুভ্র রাগি চোখে ত্রিনয়ের দিকেই তাকাতে ত্রিনয় খেপে বলে উঠে এ তুই আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস কেন সত্যি কথা বললে দোষ হয়ে যায় তাই না শুভ্র গম্ভীর গলায় পালে আজকাল বেশি কথা বলছিস তুই না কথা না বলে থাকতে পারিস না তিনয় কিছু বলতে যাওয়ার আগে সায়ান বলে উঠে ওর মুখ ওর যা ইচ্ছে তাই করবে তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন সেটা বল শুভ্র বিরক্ত নিয়ে বলে কেন আমি দাঁড়িয়ে থাকলে তোদের কি সমস্যা হচ্ছে তোদের তোরা তোদের কাজে জানা লিমা শুভ্রকে থামিয়ে বলে আচ্ছা আর রাখতে হবে না আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো যতক্ষণ ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাক আমরা কিছু বলবো না লিমা সায়নদের দিকে তাকে ইশারা করে চুপ থাকতে বলে সায়নরা মুখ বাঁকিয়ে নিজেরা গল্প করতে লাগলো কিছুক্ষণ পর পৃষা আর ওরু লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসে পৃষাকে আসতে দেখে শুভ্র মুখে হাসি ফুটল বাইকে স্টার্ট দিতে পৃষা আর ওরু ওদের সামনে চলে আসলো শুভ্র বাইক নিয়ে পৃষা আর ওরুর সামনে থামে পৃষা ওরু দুজনে শুভ্রর হঠাৎ আগমনে একটু অবাক হলো শুভ্র হঠাৎ পৃষার দিকে তাকিয়ে বলে আমার জীবনে তো অসময় বৃষ্টি নিয়ে এসেছো এবার কি আমাকে এই অসময় বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিতে চাও যদি সেই রকম কিছু না চাও তাহলে আমার প্রপোজালে রাজি হয়ে যাও পৃষার চেহারা দেখে বোঝা গেল না পৃষার রিয়েকশন কেমন পৃষার শুভ্রর থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকেই তাকালো ওরু অবাক হয়ে পড়ে ভাইয়া আপনি কি পৃষুকে ট্রেট দিচ্ছেন শুভ্র মুচকি হেসে পড়ে সেটা তোমাদের যা ইচ্ছা ধরে নিতে পারো তবে একটা কথা মাথায় রেখো তোমার প্রিসুকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ধরা দিতে হবে আমি যখন ওকে ভালোবাসতে পেরেছি তখন ও আমাকে ভালোবাসতে হবে পিসা শুভ্রকে অবাক করে দিয়ে শুভ্রর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে শুভ্রকে পাস কাঠিয়ে চলে গেল শুভ্র অবাক হয়ে গেল পিসার কাছে ওরু শুভ্র চোখের সামনে তুরি বাজাতে শুভ্রর ধ্যান ভাঙে শুভ্র তার চোখ সরিয়ে ওরুর দিকেই তাকাল ওরুর দিকে তাকাতেই ওরুর পেছনে ওর পাঁচ গুণধর বন্ধুদের দেখল ওরু একবার পেছনের দিকে তাকে আবার শুভ্রর দিকে তাকে খুবই শান্ত আর সিরিয়াস কণ্ঠে বলল জানি না একদিনের মাঝে আপনি কিভাবে পেশাকে ভালোবেসেছেন আদৌ এটা ভালোবাসা কি না হয়তো মোহ হতে পারে তবে যাই হোক না কেন আপনি যদি সত্যি পৃষাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে আমি বলবো পৃষাকে জোর করে নয় ভালোবাসা দিয়ে নিজের করে রাখুন আপনি আপনার ভালোবাসা দিয়ে পৃষার মনে আপনার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করুন জোর করে আজ যাই হোক পৃষাকে পাবেন না শুভ্র ফুকুসকে তাকিয়ে আছে ওরু তা দেখে হালকা হাসল শুভ্র শান্ত গলায় বলে উঠে কি বলতে চাইছো তুমি ওরু বুকে দু হাত গুছে বলে বলতে চাইছি যে আপনি একজন বুদ্ধিমান ছেলে আপনার সাথে জোর জবরদস্তি যায় না 
আপনি প্রিসাকে ভালোবেসেছেন এখন প্রিসাকেও আপনার ভালোবাসার জালে বন্দি করুন চুপরে একটু ভেবে অনুনয় স্বরে বলে আচ্ছা উইল ইউ হেল্প মি আর মুচকে হাসি দিয়ে বলে সত্যি কথা আমি হেল্প করতে চাই না আমি দেখতে চাই আপনি কি কি করতে পারেন তবে প্রথমেই বলে রাখি ত্রিশাকে সহজে ভালোবাসার জালে আটকাতে পারবেন না আপনাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে যদি সত্যি ভালোবাসেন তাহলে আপনি নিজেই প্রিসার সম্পর্কে আস্তে আস্তে অনেক কিছুই জানতে পারবেন আপনার ভালোবাসা দিয়ে একেবারে প্রিসাকে বদলে দিতে পারবেন আসছি বলে ওর চলে গেল শুভ্র ফ্রুকুচকে তাকিয়ে আছে ওর কিছু কথার মানে ও বুঝতে পারল না শুভ্র ওর ভাবনার মাঝে রিহান শুভ্রর কাঁধে হাত রাখল শুভ্র একবার হাতের দিকে তাকে আবার রিহানের দিকেই তাকালো ওদের দেখে শুভ্রর আবার ওদের কথায় মাথায় আসলো সায়ান শুভ্রর সামনে এসে আনন্দ স্বরে বলে ভাই তুমি প্রিসাকে পছন্দ করো আমাদের বলতে কি হতো আমাদের কি তোমার শত্রু মনে করো শুভ্র সায়নের কথা শুনে আন মনে বলে পছন্দ না ভালোবাসি সবাই একসাথে বাহ বলে ওঠে শুভ্র অরুর কথাগুলো ভেবে যাচ্ছে প্রিসার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন আর প্রিসাকে বদলে দিতে পারবেন বলে অরু কি পোছাতে চেয়েছে সেটাই বুঝতে পারছে না সাইমা শুভ্রকে হালকা ধাক্কা দিয়ে বলে কিরে কি ভেবে যাচ্ছিস আমাদের টির দিবি না শুভ্র চোখ ছোট ছোট করে সবার দিকে তাকিয়ে বলে এখন আমার সেটিং হলো না আর তোরা আসি স্ট্রিট নিয়ে আমার বিয়ে ঠিক হলে ট্রিট পাবি আচ্ছা এর আগে ট্রিটের কথা তুললে এক একটাকে মাথায় তুলে আছার মারব সবাই মুখ কালো করে ফেলে তিনয় চিন্তিত হয়ে পড়ল তিশা কি বলেছে তোকে আর ওর কি বলে গেল এগুলো শুভ্র অসহায় মুখ করে বলে তিশা তো কিছুই বলল না আর ওর কি বলে গেল সেটার মানেও বুঝতে পারলাম না যাই হোক যেটাই বলেছে আমার ভালোর জন্যই বলেছে আজকে থেকে আমার এখন অনেক কাজ অসময় বৃষ্টি কন্যাকে ভালোবাসার টানে আমার কাছে নিয়ে আসব আচ্ছা আমি যাচ্ছি সায়ান শুভ্রকে আটকে বলে আরে ভাই আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ আমিও তো তোমার সাথেই যাব শুভ্র হেলমেট পরতে পরতে বলে তুই গাড়ি এনেছিস কি করতে তুই আমার সাথে গেলে গাড়ি একা একা যাবে গাড়ির তেলও শুধু শুধু খরচ হবে তার চেয়ে ভালো তুই গাড়ির সঙ্গ দিয়ে গাড়ি দিয়ে চলে আয় এতে গাড়ির তেলও শুধু শুধু খরচ হবে না বলি বাইক নিয়ে এক টানে সেখান থেকে চলে গেল সায়ান মুখ ফুলিয়ে ফুসতে লাগলো তিনয়রা সবাই হাসতে থাকে সায়নকে ফুসতে দেখে ওর ডিনারের জন্য পিসাকে ডাকতে আসে রুমে এসে দেখে রুম অন্ধ করে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর বরাবরের মতো হতাশা নিঃশ্বাস ফেলে রুমে ঢুকে লাইট অন করে দেয় পিসা খাটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে এক হাতে একটা ফটো ফ্রেম বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে ওর কাছে এসে আস্তে করে পিসার থেকে ছবিটা ছড়িয়ে নিতেই পিসা লাফিয়ে উঠে বসে চোখে মুখে ভয় দেখা যাচ্ছে ওরু পিসাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আমি এসেছি চল ডিনার করবি পিসা ওরুর হাতে ছবিটা দেখে স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে দুই হাত দিয়ে মুখে সামনে আসা চুলগুলো পেছনে ঠিক করে বিছানা থেকে নেমে ওয়াশরুমে ঠুকে গেল ওরুর হাতের ফটো ফ্রেমটা ওরুর হাতে ফটো ফ্রেমটা জায়গা রেখে বিছানায় বসে পড়ে কিছুক্ষণ পরে পিসা বেরোতেই তারা দিয়ে বলে তাড়াতাড়ি চল তোর মেডিসিনের টাইম হয়ে যাচ্ছে পিসা তাওয়ালটা হাতে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে আমি আর মেডিসিন খাবো না মেডিসিনগুলো খেলেই সারা দিন ঘুম পায় আর এখন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটির পড়াগুলোও তো কমপ্লিট করতে হবে তোর রেগে তেচিক কলার বলে উঠে তোকে কতবার বলবো যে মেডিসিন খাওয়া অফ করা যাবে না আর রইল তোর পড়া তুই যে একবার দেখলে সব পড়া কমপ্লিট করতে পারিস সেটা আমি খুব ভালো করে জানি তুই সকালে উঠে সব পড়া একবার করে দেখে নিলেই হবে তাই একদম আমাকে অজুহাত দিবি না পিসা আবার কিছু বলতে নিলে ওরু বলে উঠে আর একটা কথা বলবি না তো তুই মেডিসিন নিয়ে এসব নিয়ে কথা বলে আমি চলে যাব পিসা তাওয়াল চেপে শক্ত করে ওরু এগিয়ে এসে পিসার হাত থেকে তাওয়ালটা ছাড়িয়ে ওর হাত ধরে ডাইনিং টেবিলে চেয়ারে বসিয়ে দেয় পাশে নিজে বসে পড়ে এদিকে শুভ্র কপালে হাত রেখে শুয়ে বাইরের দিকে আছে তাকিয়ে রাত একটা বাজে একটু আগে আবারও বৃষ্টি শুরু হয়েছে শুভ্র প্রতিদিন পড়া শেষ করে বারোটার আগে ঘুমিয়ে পড়ে তবে আজকে কিছুতেই ঘুম আসছে না তার চোখে 
পিসার কথাই মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অরুর কথাগুলো ভেবে ভেবে অনেক কষ্ট করে ধরে নিল পিসার কোনো অতীত আছে তবে সেটা জানবে কি করে সেটাই বুঝতে পারছে না প্রতিদিনের তুলনায় শুভ্র সায়ান আজকে বার্সিটিতে একটু দেরি করে এসেছে পার্ক করার জন্য গাড়ি নিয়ে আসতে দেখতে পেল পিসারাও একটু আগে গাড়ি থেকে নামছে শুভ্র তাড়াতাড়ি গাড়ি পার্ক করে নেয় সায়নের দিকে গাড়ির চাবি ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সায়ন চাবি ক্যাচ করে বোকার মতো শুভ্র যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে একটু সামনে পিসা আর অরুকে দেখে বুঝতে পারল শুভ্র এমন ক্যাঙ্গার মতো লাফিয়ে বেরিয়ে গেল কেন সায়ন গাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি লক করে শুভ্রর কাছে যেতে থাকে শুভ্র পিসার সামনে এসে হাসি মুখে বলে হ্যালো অসময় বৃষ্টি কন্যা পিসা কপাল কুচকে শুভ্রর দিকেই তাকালো পিসাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে শুভ্র ফ্রু নাচিয়ে পড়ে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন ও আচ্ছা আমাকে দেখতে অনেক হ্যান্ডসাম লাগছে সেটা বলতে চাইছো হ্যাঁ আমি জানি সেটা তাই তো ভার্সিটির ক্রাশ আমি তবুও তোমার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই কথাটা শুভ্রর কথা শুনে ওরু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসতে লাগলো শুভ্রর কথা পেশার উত্তর কি হতে পারে সেটা ভালো করেই জানে তবে পরে শুভ্রর মুখটা দেখতে কেমন লাগবে সেটা ভাবছে পেশার স্বাভাবিকভাবে বলে প্রথমত আমি অসময়ে বৃষ্টি কন্যা নই আমি পেশা আর দ্বিতীয়ত আমি কালকেই বলেছি আমার রূপের মোহে পরে আমার পেছনে ঘুরে নিজের সময় নষ্ট না করলেই ভালো সময়গুলো আপনার ভালো কাজে লাগাতে পারেন বলি হঠাৎ হল শুভ অদ্ভুত দৃষ্টিতে পিসা যাওয়া দেখছে ওরু শুভ্র সামনে এসে পলে কালকে বলেছিলাম আমি আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে বলে চলে যেতে নিলেও শুভ্র বলে ওঠে পিসার অতীত কি ওরু শুভ্রর দিকে ঘুরে হাসি মুখে পড়ে কালকে বলেছিলাম যে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো না আপনি নিজে চেষ্টা করে দেখুন বলে আবার যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো শুভ্র এবার নিশ্চিত হলো যে সত্যি পিসার কোনো অতীত আছে শুভ্র ভাবনার মাঝে সায়ান শুভ্রর কাঁধে হাত রাখে শুভ্র সায়নের দিকে তাকাতেই সায়ান বলে কি কথা বলেছিলে ভাবিকে শুভ্র একব্রু উঁচু করে বলে সেটা তোকে বলবো কেন সায়ান মুখ পাকিয়ে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি সবাই যখন তাদের গার্লফ্রেন্ডে পেয়ে যায় তখন বন্ধুদের পর করে দেয় শুভ্র হেসে সায়নের চুল ঠিক করে দিতে দিতে বলে একটা কথা মনে রাখিস যতই যাই কিছু হয়ে যাক না কেন তোদের কখনো দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো না চল এখন শুভ্র সায়নকে নিয়ে ক্যান্টিনে তাদের বসার জায়গায় চলে গেল ছুটির ঘন্টা পড়তেই ওরু আর পৃষা ভার্সিটির লাইব্রেরিতেই চলে এসেছে পৃষা একটা বই নিয়ে বসে পড়ল ওরু তার ব্যাগটা রেখে উঠে গেল বই খুঁজতে বই পড়তে পড়তে পৃষা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় হঠাৎ পিসার চোখ যায় পাশের জানলার দিকে জানলার দিকে বাইরে পরিবেশ অন্যরকম লাগলো পিসা কৌতূহলী হয়ে টেবিল ছেড়ে জানালার পাশে গেল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখতে পেল এটা ভার্সিটির পেছনের লেগ পরিবেশটা দেখেই পিসার সেখানে যেতে মন উদ্গ্রীব হয়ে উঠল পিসা দ্রুত পায়ে তার বসা টেবিলের কাছে এসে তার ব্যাগটা নিয়ে ওরুকে কিছু না বলে বাইরে ছুট লাগায় ওরু অনেকক্ষণ লাগিয়ে কয়েকটা বই নিয়ে এসে টেবিলে রাখে পিসার বসার জায়গাটার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল পিসা নেই ওরু আশেপাশে তাকিয়ে পিসাকে খুঁজতে লাগলো পিসাকে না দেখে ভয় পেয়ে গেল পাশের টেবিলে মেয়েটার কাছে এসে ঝুঁকে ফিস ফিস করে পড়ে এক্সকিউজ মি আমার সাথে যে মেয়েটা এসেছিল তাকে কি দেখেছ ওই যে পরীর মতো সুন্দর মেয়েটা মেয়েটা তো একবার এই জালনার কাছেও আসলো পরে আবার বাইরের দিকেও ছুটে গেল মেয়েটা ওরুর কথা উৎসাহিত হয়ে পড়ে ওরু দ্রুত পায়ে জানালার কাছে এসে আসল জানালার বাইরে পরিবেশ দেখে ভালো লাগলো লেকের পানি দেখে ভয় পেয়ে গেল ব্যাগ নিয়ে ওরু দৌল লাগায় লাইব্রেরি থেকে বের হতে সায়নের সাথে ধাক্কা খায় ওরু না দেখেই পলে ওঠে সরি সরি দেখতে পাইনি সায়নের সাথে শুভ্ররা সবাই ছিল শুভ্র ওরুকে দৌড়াতে দেখেই বলে কি হলো এভাবে দৌড়াচ্ছ কেন ওরু ব্যস্ততার সঙ্গে পড়ে পরে বসব বলে কারো দিকে না তাকে আবার দৌড় শুরু করে লিমা ফুকুচকে বলে কি হয়েছে ওর 
শুভ্র কিছু না বলে চিন্তিত হয়ে দ্রুত পায়ে অরুকে অনুসরণ করে পেছনে আসতেই থাকে পিসা ভার্সিটির পেছনের দিকে এসে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে আর চারপাশ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে আস্তে আস্তে এই লেকের পানির কাছে এসে দাঁড়াতে আবার মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর সেই ইচ্ছে জেগে উঠে ব্যাগটা কাঁধ থেকে ফেলে পানির কাছে সুন্দর জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায় পেশা এক মনে পানির দিকেই তাকিয়ে থাকে আর ধীর পায়ে আরও সামনে এগিয়ে যেতে থাকে ওরু এসে পিসাকে পানির কাছে দেখে মনে আরও ভয় হতে লাগলো পিসাকে পানির আরও কাছে এগিয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি করে ব্যাগ থেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে এক হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাগ থেকে দ্রুত একটা ইঞ্জেকশন খুঁজে বের করে ইঞ্জেকশন ওষুধ নিয়ে পিসার দিকে দৌড় দেয় পিসা আর এক পা বাড়ালে পানিতে পড়ে যাবে তখন ওরু এসে পিসার হাত টেনে সেখান থেকে নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে বাহুতে ইঞ্জেকশন পুশ করে দেয় পিসা আধো আধো ভাবে বলে তুই আমাকে বলতে বলতে পিসা নিচে ঢলে পড়ে সাথে সাথে শুভ্ররা উপস্থিত হয় সেখানে ওরু তার হাত থেকে ইঞ্জেকশনটা সাবধানে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পানিতে শুভ্ররা পিসাকে দেখে অবাক হয়ে যায় দ্রুতগতিতে পিসার কাছে এসে পিসার মাথাটা কোলে তুলে নেয় পিসার গালে হাত দিয়ে অস্থির গলায় বলতে থাকে পিসা পিসা চোখ খুলো পিসা ওরু শুভ্রকে থামিয়ে বলে শিশু উঠবে না ঘুমের ওষুধ দিয়েছি শুভ্র সহ সবাই অবাক হয়ে ওরুর দিকে তাকায় ওরুর সবার তাকানো দেখে খেয়ালে আসলো কি বলে ফেলেছে সায়ান তীক্ষ্ণ গলায় বলে আচ্ছা তোমার উদ্দেশ্য কি বলতো তখন যেভাবে দৌড়ে আসলে মনে হচ্ছিল কোনো কম্পিটিশনের নাম দিয়েছিলে আর এখন বলছো তুমি ভা প্রেশাকে ঘুমের ঔষধ দিয়েছ তুমি কি পাগল নাকি তুমি ঘুমের ঔষধ কেন দিয়েছ ওর কথাটা এড়িয়ে শুভ্রকেই বলে ওঠে ভাইয়া আপনি একটু ওকে গাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসবেন শুভ্র মাথা নেড়ে পিসাকে কোলে তুলে নিল ওরু নিজে আর পিসার ব্যাগ নিয়ে গাড়ির কাছে যেতে ইউনিভার্সিটি ছুটি হওয়া এখন বেশি মানুষ দেখা যাচ্ছে না তবে যারা রয়েছে তারা শুভ্রকে দেখে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছে শুভ্র গাড়ির কাছে আসতেই ওরু গাড়ি খুলে দেয় শুভ্র পিসাকে গাড়িতে বসিয়ে দেয় ওরু শুভ্রর দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বলে থ্যাংক ইউ শুভ্র সৌজন্য তার হাসি দিয়ে বলে ওর খেয়াল রেখো ওরু হেসে মাথা নেড়ে গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয় গাড়ি যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে শুভ্র সায়নের কথাগুলো শুভ্রর কাছে অযৌক্তিক মনে হলো না শুভ্র তিনি শুভ্র তিনি ওদের থেকে বিদায় নিয়ে সায়নকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রাত হয়ে এসেছে পিসার এখনও ঘুম ভাঙেনি ভাঙার কথা না কারণ পিসাকে করা ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে ওরু পিসার পাশে বসে আছে বই নিয়ে ভার্সিটির পড়া কমপ্লিট করছে একটু পরে পিসাকে ঘুমের মাঝে স্যুপ খাইয়ে নিজেও ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়বে এইদিকে শুভ্র গালে হাত দিয়ে ড্রয়িং রুমে বসে আছে শুভ্রর সামনেই তার মা বোন সায়ান চাচা চাচি সবাই বসে আছে শুভ্রর দাদি ঘুমিয়ে গিয়েছে তাই এখানে নেই সবাই এক নজরে অপেক্ষা করতে গত দেড় ঘন্টা ধরে একই জায়গায় বসে আছে আজকে শুভ্রর বাবা আসছে শুভ্রর বাবা ডক্টর সৈকত আজাদ একজন সাইকোলজি ডক্টর তিনি দুই সপ্তাহ আগে সুইজারল্যান্ড গিয়েছে আজকে ফিরে আসছে শুভ্ররা কেউ জানত না আজকে তাদের বাবা আসছে তবে হঠাৎ করে দেড় ঘন্টা আগে ফোন দিয়ে জানালো যে ফ্লাইট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছে শুভ্ররা যেতে চাইলে তিনি না করে দিয়েছেন তাই সবাই তার জন্য বসে বসে অপেক্ষা করে যাচ্ছেন শুভ্রদের পরিবারের একে অপরদের মধ্যে প্রচুর ভালোবাসা শুভ্রদের যৌথ পরিবার ছোট থেকে সবাই একসাথে রয়েছে শুভ্রর দাদি দুই ফুপি চাচা আর বাবা শুভ্রর দাদা প্রায় পাঁচ বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন শুভ্রর দুই ফুপি একজনে বিয়ে হয়ে বাচ্চারা শুভ্র মতো বড় হয়ে গিয়েছে আর একজন সাত বছর আগে বিয়ে হয়েছে সায়নের একটা বড় বোন আছে সায়নের পাঁচ মিনিটের বড় যমজ বোন নাম সাইরা সাইরা ডাক্তারি নিয়ে মেডিকেলে পড়াশোনা করছে সায়নের বাবা ডক্টর সাইমন একজন সার্জন শুভ্রর মা আর চাচি দুজনই হাউস ওয়াইফ সবাই বসে থাকলেও শুভ্র প্রিসার কথা ভেবে যাচ্ছে এই দুই দিনে ওরু প্রিসার আচরণগুলো মনে করে দেখল দুজনকেই শুভ্রর কাছে অদ্ভুত লাগছে শুভ্র মনে মনে ভাবতে লাগে প্রিসা একদম চুপচাপ থাকে কথাও বলে না কারোর সাথে দেখে মনে হয় কেমন যেন গুমোটের মধ্যে থাকতে চায় 
আর ওরও হাসি খুশি থাকলেও আজকে কেমন একটা অদ্ভুত বিহেভ করলো আর কালকের কথাগুলো কেমন লাগলো আমার কাছে আচ্ছা সব কিছু মনে কি প্রেশার অতীত নাকি অন্য কিছু শুভ্রর কানে চিৎকারে আওয়াজ আসতে শুভ্র ধ্যান ভাঙে শুভ্র তাকে দেখে শুভ্রর বাবা এসে পড়েছে শুভ্র খুশি হয়ে উঠে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে শুভ্র বাবা উৎফুল্ল গলায় বলে হাউ আর ইউ মাই সন শুভ্র হেসে বলে আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো শুভ্র বাবা হেসে বলে ভালোই ছিলাম তবে তোমাদের সবাইকে দেখে আরো ভালো হয়ে গেলাম সায়ান সাইরা এসে শুভ্রর বাবাকে জড়িয়ে ধরে একে একে সবাই এসে কথা বলতে থাকে শুভ্রর বাবা সবার সাথে কথা বলে এই দিক ওই দিক তাকিয়ে বলে কি হলো মা কোথায় গিয়েছে দেখছি না যে মা ঘুমাচ্ছে তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো আমি খাবার দিচ্ছি তোমাদের শুভ্রর মা হালকা হেসে বলে শুভ্রর বাবা ঠিক আছে বলেই সবার সাথে কথা বলে উপরে চলে যায় শুভ্রর বাবা ফ্রেশ হয়ে আসতে সবাই একসাথে বসে ডিনার করে যার যার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সূর্যের তীব্র আলো প্রেশার মুখে পড়তে প্রেশার বিরক্তিতে চোখ মুখ কুচকে ফেলল মুখের সামনে হাত দিয়ে নিজেকে রোদের থেকে আড়াল করার চেষ্টা করতে লাগলো তবে বেশি সময় নিজেকে আড়ালে রাখতে পারল না ওর রুমে এসে একবার প্রেশার দিকে থাকে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা ভালো করে দুই পাশে সরিয়ে দিল প্রেশা একসময় বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল সামনে হালকা ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখে ওরু দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিসা চোখ কসলাতে কসলাতে ঘুম ঘুম কলাই বলে এত সকালে আমার ঘুম ভাঙেছিস কেন ওরু তেজি কলাই বলে এখনো তোর সকাল মনে হয় দুপুর হয়ে যাবে একটু পরে আর আমাদের ফার্সিটি টাইমও হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি উঠে রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করে নি বের হতে হবে তো হাই তুলে বিছানা থেকে নেমে আলমারি থেকে ড্রেস নিতে নিতে পারে তুই নিজেই আমাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছিস আবার আমাকেই বকছিস ওরু এসে পিসার হাত ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে রাখি কলায় পালে তোকে বোঝানোর জন্য আর কি কি করতে হবে বলতে পারবি এত দিন হয়ে গেল এখনো নিজেকে বুঝিয়ে উঠতে পারছিস না কালকে আবার এসব মাথায় এনেছিলি তাহলে তোকে ইঞ্জেকশন দেব না তো আর কি করব পিসা এবার রেগে গেল চেঁচিয়ে বলে উঠল জানিস না কি টিভি আমাকে মরতে দে প্রত্যেকবার আমার কাজে বাধা দিস তুই আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না আমি আর এসব নিতে পারছি না মুক্তি চাই আমার বিরক্ত লাগে সব কিছু আমার আর তোকে তো আগেই বলেছি যে আমাকে আমার মতো ছেড়ে দে এখনো কেন আমার কাছে আছিস এখন আবার আমাকে আরেক যন্ত্রণার মাঝে নিয়ে গিয়েছিস ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাই না আমি কোথাও যেতে চাই না একা একা থাকতে চাই একা বলে টেবিলের উপরে কাচের শোপিসটা হাতে নিয়ে ফ্লোরে ছুঁড়ে মেরে হন হন করে ওয়াশরুমে ঢুকে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল ওরু ভেঙে যাওয়া কাচের শোপিসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনের মাঝে শুধু কিছু কথা এলোমেলো হয়ে আসছে তোর মনটাও এই কাচের মতো টুকরো হয়ে গেছে তবে সেটা কিছু সময়ের জন্য সারা জীবনের জন্য নয় তোর জীবনে আবার আগের মতো হাসি আনন্দ আসবে শুভ্রই তোর এই অপ্রাপ্তির জীবনে প্রাপ্তি নিয়ে আসবে তোর জন্য সব করব আমি ওরু রুম থেকে বেরিয়ে গেল ড্রয়িং রুমে এসে টুনিকে দেখে তার কাছে গিয়ে গাল টিপে বলে টুনি তোমার মা কোথায় ত্রিষার রুমটা ভালো করে ক্লিন করতে হবে যাও তোমার মাকে গিয়ে বলো টুনি সোফা থেকে লাফিয়ে নেমে কোমরে হাত দিয়ে পালে আলে এই গোমরা মুখো আন্টি রুমে যাবে আন্টিটা রুমে থাকলে মা তো কোনো দিনও যাবে না তুমি জানো না মা রাগি আন্টিকে কত ভয় পাই ওরু ফিসফিক পরে থেকে তানিয়ার বাড়িতে কাজ করতে থাকে তানিয়া অরুদের বাড়িতে কাজ করে প্রথম থেকে তানিয়া তার মেয়ে আর স্বামীর সাথে অরুদের দেওয়া গেস্ট হাউসে থাকে অরুদের পুরো বাড়ি খালি থাকায় অরু তানিয়াদের সেখানে থাকতে দিয়েছে তানিয়াকে বাড়ির একজনই মনে করে তবে তানিয়া আর টুনি পিসাকে খুবই ভয় পায় যদিও সেটা অকারণেই অরু হালকা হেসে বলে ঠিক আছে তানিয়াকে বলবি আমরা চলে গেলে রুমটা পরিষ্কার করে দিতে ঠিক আছে টুনি উপর নিজ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে অরু টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে কিছুক্ষণ পিসা এসে টেবিলে বসল চুপচাপ খেয়ে বেরিয়ে গেল ওরু ও টুনিকে বাড়ির গেট লাগাতে বলে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল ভার্সিটির ভেতরে পার্কিং লনের 
আগে গাড়ি থামাতে অরু আর প্রিসা গাড়ি থেকে নেমে গেল ভবনের দিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে ডাক পড়ে দুজন ঘুরে দেখে লিমা আর সাইমা ডাকছে দুজন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অরু দুজনকে প্রশ্ন করে বসে লিমা আপু ডেকেছেন কেন মা হেসে বলে তোমাদের এখন আমাদের সাথে যেতে হবে প্রিসা ফ্রুকুচকে তাকায় ওরু একবার প্রিসার দিকেই তাকে আবার লিমাদের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে কেন আপু আমরা আপনাদের সাথে কোথায় যাব সাইমা ওরু দুই কাঁধে হাত রেখে বলে আরে গেলেই তো দেখতে পারবে এখন কোনো প্রশ্ন না করে চলে তো ওরু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ওরু ওদের শুভ্রর সাথে দেখেছিল তাই আর কোনো প্রশ্ন করলো না পিসা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাচ্ছে ওরুর সাথে লিমা আর সাইমার সাথে দুজন একটা ক্লাসে এসেছে ক্লাসটা ফাঁকা থাকলেও শুভ্ররা রয়েছে ওরুর আর বুঝতে বাকি রইল না কেন এখানে আনা হয়েছে লিমা আর শুভ্রকে উদ্দেশ্য করি বলে উঠল শুভ্র ওরা এসেছে শুভ্র গল্প করায় ব্যস্ত থাকায় ওদের দেখেনি লিমার কথা শুভ্র ওদের দিকেই তাকালো পিসাকে দেখে একটা ঠোক গিলো আজকে প্রথম র্যাগিং বিষয় কোনো কাজ করতে চাচ্ছে কি হবে না হবে সেটা ভেবে নার্ভাস ফিল করছে শুভ্র নিজেকে যথাযথ সম্ভব ঠিক রেখে পকেটে হাত গুজে এক প্রো উঁচু করে দুজনেই সামনে এসে দাঁড়ালো প্রেসার শুভ্রকে দেখে দুই হাত গুজে বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল শুভ্র অসহায় মুখে অরুর দিকেই তাকালো অরু শুভ্রর মুখ দেখে মিটমিট করে হাসতে লাগলো শুভ্রর এমত অবস্থা দেখে রিহান মুখ খুলে বসল আজকে তোমাদের দুজনকে র্যাগিং করানো হবে রিহানের কথা শুনে দুজন আকাশ থেকে ঠুকে পড়ল পিসা শুধু ফ্রুকুচকে তাকালো আর ওরু হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার তথ্য অনুযায়ী এবার সিটিতে র্যাগিং হয় না আগে হলেও এখন খুব স্ট্রিট ডিসিপ্লিন তৈরি হয়েছে তাই এসব র্যাগিং টাইপ কিছুই হয় না তিনয় এগিয়ে এসে বলে তোমাদের কাজ শুভ্র দিবে আমরা যা বলবো তাই করতে হবে পিসা এবার সামনে এসে বলে আমার জানা মতে ইউনিভার্সিটিতে তো র্যাগিং হয় না তাহলে আপনারা র্যাগিং করেছেন কোন সাহসে হ্যাঁ প্রিন্সিপাল স্যার জানেন আজকে সবাই এবার ঠোক কিলো ভয়ে শুভ্র এগিয়ে এসে শক্ত গলায় বলে তুমি কি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ তাহলে শুনে রাখা ভালো যে কেউ আমাদের যে কেউ আমাদের কিছুই করতে পারবে না সবাই জানে যে আমরা র্যাগিং করাই আর তোমার বিশ্বাস না হলে সবাইকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো সায়ান পেছন থেকে শুভ্র ওর পিঠে কলম দিয়ে গুতু দিল শুভ্র স্তব্ধ শুভ্র শব্দ না করে মুখে বুঝে সহ্য করে নিল এটা সায়ান শুভ্রর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে জিজ্ঞেস করার কি আছে আমরা কি মিথ্যে বলবো নাকি বিশ্বাস করো আর না করো আমরা যা বলবো তোমাদের তাই করতে হবে ওরু এবার সন্দেহ হতে শুরু করল শুভ্র একবার ঘড়ি দেখে শক্ত কলায় পড়ল কি করতে হবে সেটা পরে বলবো আমি এখন ক্লাসে যাও ক্লাসের টাইম হয়ে গিয়েছে প্রিসা রুম থেকে বেরিয়ে গেল ওর প্রিসার পেছনে গেল তবে দরজার সামনে এসে আবার পেছনে ঘুরে তাকায় শুভ্র অসহায় গলায় পরে হ্যাঁ এখন কি করতে দেবো ওকে আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না র্যাগিং কিভাবে করে সেটাই তো জানি না সাইমা শুভ্রর মাথায় কাচ্চা মেরে পড়ে তুই না বুদ্ধিমান ছেলে আর এখন তোর মাথায় বুদ্ধি আসছে না বুদ্ধিগুলো থেকে গরুর গোবর পেয়েছে শুভ্র গোমরা মুখ করে বসে রইল ওদের কথা শুনে উরু হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসলো ক্লাস থেকে ক্লাসে এসে পিসা পাশে বসে পড়ল ছুটির পরে ওরু পিসাকে নিয়ে শুভ্রদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো পিসা বিরক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর যে এখানে ভালো লাগছে না সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পিসাকে এত বিরক্তি দে দেখে ওরু বলে আর একটু অপেক্ষা করি প্লিজ আজকে চলে গেলে তো কালকে বেশি শাস্তিও দিতে পারে তাই না অরুর কথা শেষ হওয়ার আগে শুভ্র এসে উপস্থিত হল অরু শুভ্রকে দেখে হাসি মুখে পড়ল ভাইয়া আমাদের কাজ কি শুভ্র অরুর হাতে একটা ফাইল ধরিয়ে দিয়ে বলল এখানে পাঁচটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে এটা কালকে কমপ্লিট করে আনবে তোমরা আর না পারলে অন্য শাস্তি আছে ওরু আর চোখে একবার পিসার দিকেই তাকালো পিসা কিছু বলছে না ওরু হেসে বলে ঠিক আছে ভাইয়া আজকে আসছি ওরু পিসাকে নিয়ে প্রস্থান করল শুভ্ররা হাপ ছেড়ে বাঁচল এতক্ষণ ধরে কিছু খুঁজে না পেয়ে এটাই নিয়ে এসেছে সময়ও ইচ্ছে করে কম দিয়েছে শুভ্র 
হাফ ছেড়ে বলে চল বাড়ি যাব চিন্তা করতে করতে খিদে পেয়ে গিয়েছে সবাই হাহা করে হেসে ওঠে তিনয় হাসতে হাসতে বলে এতদিন সুব্রকে কোনো মেয়ে দেখালে চোখ তুলে তাকাতো না আর এখন তিশার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে আজকে একটু চিন্তা করে কিনা পেয়ে গিয়েছে সামনে আরো কত কি হবে সেটার জন্য তৈরি থাকিস বলে আবার হেসে দিল শুভ্র কপাল চাপাতে লাগলো এদের সামনে কিছু বললে সেটা নিয়ে মজা শুরু হয়ে যায় দুপুরের খাবার খেয়ে পিসা রুমে এসে বসল একটু পরেই অরু হাতে মেডিসিন বক্স নিয়ে পিসার রুমে উপস্থিত হলো পিসা অরুর হাতে বক্স দেখে কপাল কুচকে বলল আজকে কেন মেডিসিন আজকে তো ওদের অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে তাই না অরু হাতের বক্সটা খাটে রেখে মেডিসিন বের করে হাতে নিচ্ছে পিসার কথা শুনে বলে এক্সকিউজ মি ম্যাম আমি সব জানি সো আমাকে কিছু বলতে আসবি না কখন কি করতে হয় সেটাও জানি একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য কি এত দরকারি মেডিসিনগুলো মিস করবি তুই জানি তুই মেডিসিনগুলো খেতে চাস না কিন্তু যতদিন আমি আছি ততদিন খেতেই হবে মেডিসিনও খাবি আর কাজও করবি স্লিপিং পিলটা দিচ্ছি না তবে একটু পরে এসে দিয়ে যাব পিসার হাতে সব পিলগুলো দিয়ে পানি দিয়ে গেল পিসা গম্ভীর মুখে করে সব একসাথে মুখে ঢুকিয়ে নিল ওরু মেডিসিন বক্স নিয়ে নিজের রুমে চলে গেল মেডিসিন বক্স পিসার রুমে থাকতে পিসা সব কিছু ফেলে দেবে এরকম আগে অনেকবার হয়েছে তাই ওরু মেডিসিন বক্স নিজের কাছে রাখে বক্সটা জায়গায় রাখতে এই ফোন বেজে উঠল ওরুর ওরু ফোনে হাতে নিয়ে দেখে ডক্টর সৈকত আঙ্কেল নামটা ফেসে আছে ওরু হালকা হেসে ফোনে রিসিভ করে কানে ধরেই বলে আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল কেমন আছেন অপর পাশ থেকে ডক্টর সৈকত হাসি মুখেই বলে ওয়ালাইকুম সালাম আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো এই তো আঙ্কেল ভালোই আছি আপনি ফিরে এসেছেন কবে এই তো কালকে রাতে ফিরে এসেছে পিসার কি অবস্থা ওরু হতাশা নিঃশ্বাস ফেলে বলে আর কেমন হবে আমি অনেক ব্ল্যাকমেল করে বাড়ি থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত নিতে পারলেও ওকে ঠিক করে তো আর তুলতে পারছি না সেদিন ভার্সিটির পেছনে থাকা লেকে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে নিয়েছিল আমি ঠিক সময় গিয়ে বাঁচিয়ে নিয়েছি কিন্তু এভাবে আর কতদিন ডাক্তার সৈকত ব্যর্থতার নিঃশ্বাস ফেলে বলে এ তো কালকে রাতে ফিরে এসেছে পিসার কি অবস্থা কি করব বলো আমি ডক্টর হয়েও কিছু করতে পারলাম না তাই তো ওকে এত মেডিসিন হচ্ছে ও ডক্টর চেঞ্জ করতে হবে নতুবা ওকে নিয়ে অ্যাভয়েড এর বড় কোনো সাইকোলজিক ডক্টর দেখাতে হবে মেডিসিন খেয়ে থাকলেও এগুলো সারা জীবন তো খেতে পারবে না প্রতিদিন তো মেডিসিন খেলে ওর আরও অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে ওর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হুম ডক্টর সৈকত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে তুমি কালকে পারলে আমার হসপিটাল এসো আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না ওর হালকা হেসে বলে ওকে আঙ্কেল ফোন কেটে ওরু পিসার রুমে গিয়ে দেখে পিসা টেবিলে বসে লিখছে ওরু স্লিপিং পিল নিয়ে পিসার সামনে দাঁড়ায় পিসার দাঁতের ধত চেপে পিলের দিকে তাকিয়ে বলে ওরু পানি সামনে দিতে পিসা স্লিপিং পিল খেয়ে নেয় খেয়ে আবার লেখায় মনোযোগ দেয় আর কিছুক্ষণ লিখে চোখ ঘোলা ঘোলা হয়ে আসতে পিসা লেখা রেখে উঠে গেল বিছানায় যেতে চোখ লেগে গেল ওরু লাইট অফ করে উঠে বাইরে চলে গেল সুপর সুপ্রর বাবা অরুর সাথে কথা শেষ করে ফোন রেখে রকিং চেয়ারে বসেছিল চোখ বন্ধ করে গভীর ভাবনায় ব্যস্ত বাবা হঠাৎ ডাক শুনে ডক্টর সৈকত চোখ খুলে দরজার দিকে তাকাল দরজার সামনে সুব্রকে দেখে বলে উঠল আরে সুব্র এসো ভেতরে এসো সুব্র হাসি মুখে রুমে প্রবেশ করল একটা চেয়ার টেনে বাবার সামনে বসে বলে কার সঙ্গে কথা বলছিলে বাবা কাকে ঠিক করতে পারছো না তুমি শুভ্রর বাবা চেয়ারে হালান দিয়ে বসে দুলতে দুলতে বলে এক পেশেন্টের ফ্রেন্ডের সাথে শুভ্র অবাক হয়ে বলে পেশেন্টের ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সাথে কথা না বলে ফ্রেন্ডের সাথে কেন ডক্টর সে কথা আর হাসি দিল পেশেন্টের ফুল ফ্যামিলি মারা গিয়েছে এখন ফ্যামিলি বলতে শুধু ফ্রেন্ডই রয়েছে তাই তার সাথেই সব কথা মেটার আগেও দুজন ডক্টর চেঞ্জ করা হয়েছে তবে তাকে সুস্থ করতে পারিনি কেউ আমি কিছুটা সুস্থ করেছি তবে পুরোপুরিভাবে সুস্থ করতে তুলতে পারিনি তাই সাজেস্ট করলাম অ্যাড্রফ ডক্টর দেখাতে দেখি কি হয় বলে উঠে চলে গেল শুভ্র বসে বসে মাথা চুলকাতে লাগলো আর বিড়বিড় করে বলতে লাগে 
অল্প বয়সী পেশেন্ট হলে তো অল্প বয়সী ডক্টর দরকার ভুড়োদের দেখে তো আর পেশেন্টরা ক্লাস খাবে না আর ঠিকও হবে না বাবা তোমার ওই পেশেন্টের আমাকে দরকার আমি এক নিমিষেই ঠিক করে দেব ইস অনেক বড় ভুল করে ফেললাম আমার ওই ডক্টর হওয়া দরকার ছিল আমাকে তাহলে আমাকে দেখে অনেক পেশেন্টরা এমনিতেই ঠিক হয়ে যেত বিড়বির করতে করতে শুভ্র নিচে চলে গেল আজকে ভার্সিটি ঢুকতে প্রিসা আর অরু শুভ্রদের মুখোমুখি হয় অরু হেসে হেসে শুভ্রকে সালাম দিয়ে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করতে থাকে শুভ্র কথা বলতে বলতে আর চোখে কয়েকবার প্রিসার দিকে তাকিয়েছে তবে প্রিসার দৃষ্টি ভার্সিটির বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে লাল ফুলগুলো একদম চেয়ে রয়েছে হঠাৎ শুভ্র প্রিসার সামনে এসেই বলে তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন আমার অ্যাসাইনমেন্টগুলো দাও পিসা অরুর দিকে তাকাতে অরু ব্যাগ থেকে ফাইল বের করে শুভ্রর দিকে এগিয়ে দেয় শুভ্র হাতে নিয়ে সব চেক করতে লাগলো সব দেখে চোখের সানগ্লাস খুলে পড়ে অরু এখানে তো চারটা আছে বাকি একটা কোথায় অসহায় গলায় বলে আসলে ভাইয়া একটা বাড়িতে রেখে এসেছি মানে লিখে টেবিলের উপর রেখেছিলাম তবে সেটা আনতে খেয়াল ছিল না সায়ান এগিয়ে এসে পড়ে তাহলে শাস্তির জন্য তৈরি হয়ে যাও পিসা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সায়নের দিকে তাকালে অরু বলে ভাই আমি ড্রাইভারকে দিয়ে আনিয়ে দেই আপনি জাস্ট একটু ওয়েট করুন শুভ্র অরুকে থামিয়ে শক্ত গলায় বলে না এসবের প্রয়োজন নেই তোমাদের শাস্তিই দেয়া হবে পিসা তীক্ষ্ণ গলায় বলে কি শাস্তি শুভ্র বাঁকা হেসে বলে তোমার আমাকে সময় দিতে হবে মানে আমার সাথে তোমার ঘুরতে হবে পিসা রেগে ছাছালো গলায় বলে মানে মানে কি আপনি যা বলবেন তাই করতে হবে নাকি আমাদের কোথাও যাব না আমি আমি ভালো করেই বুঝতে পারছি আপনি এসব ইচ্ছে করে করছেন আমি ভার্সিটির আমি ভার্সিটির পিভি স্যার বা প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে কমপ্লেন করব পিসার কথায় শুভ্র ঠোক গিল এখন পিসা যদি স্যারদের কাছে যায় তাহলে শুভ্রের এতদিনে মান সম্মান সব শেষ হয়ে যাবে রিহান এগিয়ে এসে পড়ে তোমার যা বলার বলতে পারো তবে আমরা যা বলছি সেটা তোমাকে করতেই হবে তোমাকে শুভর সাথে ঘুরতে যেতে হবে না হলে না হলে তোমাদের আরও বড় অনেক টাক্স দেওয়া হবে বা ভাসিনি থেকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করতে পারি আমরা ওর চিন্তিত হয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মনে মনে বলতে থাকে এরা এবার একটু বেশি করে ফেলছে পেশা যদি সত্যি স্যারের কাছে চলে যাই তাহলে সব চেষ্টা চলে অরু ইশারায় ওদের আর কিছু বলতে নিষেধ করল রিহান আবার কিছু বলতে নিলেই সায়ান রিহানকে থামিয়ে লিমা এগিয়ে এসে শুভ্রদের দিকে তাকিয়ে বলে আচ্ছা ঝামেলা করার কি দরকার প্রিয়াশা তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে হ্যাঁ বলবে শুধু শুধু স্যারদের কাছে গিয়ে ঝামেলা করার মানে হয় না স্যার কিছু বলবে না অরু প্রিসার কাছে গিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলে ত্রিশু রাজি হয়ে যা প্লিজ না হলে আমাদের কি হবে জানি না অরূপ কথাও পিসার মন গলালো না পিসা শুভ্রর দিকে তাকে খাটখাট গলায় পড়ে আমি যাব না মানে যাব না ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ফোর্স বলে ভবনের দিকে যেতে লাগলো অরু হতাশা নিঃশ্বাস ফেলে পিসার পেছনে যেতে লাগলো শুভ্র শান্ত দৃষ্টিতে পিসা যা দেখছে হঠাৎ ছিঁড়ি ছিঁড়ি বৃষ্টি শুরু হতেই শুভ্র আকাশের দিকে তাকায় আকাশে থাকা সূর্যটা আবার মেঘের কারণে ঢেকে গিয়েছে হা শুভ্র পিসার যাওয়ার দিকে তাকে আনমনি বলে ওঠে এই অসময়ে বৃষ্টি আর বৃষ্টি কন্যা আমার জীবনে অন্যরকম একটা ঝড় নিয়ে এসেছে এই ঝড়টা তোমাকে ছাড়া কখনো থামবে না তোমাকে আবার প্রয়োজন আর আমাকে তোমার শুভ্র পেছনে ঘুরে সবার দিকে তাকিয়ে পড়ে চল ক্লাসে যাই সবে মাথা নেড়ে শুভ্র সাথে তাদের ভবনের দিকে চলে গেল অরু পৃষাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রুম থেকে বেরিয়ে নিজের রুমে গিয়ে সাইড ব্যাগ নিয়ে তানিয়াকে ডাকতে থাকে তানিয়া দৌড়ে এসে অরুর সামনে দাঁড়ায় অরুর কাঁধে সাইড ব্যাগ দেখে বলে অরু হালকা হেসে বলে হুম একটু দরকারে কাজে যাচ্ছি আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব আর পৃষা ঘুমিয়ে আছে ওর খেয়াল রেখো তানিয়ার ঠোক গিরে মাথা নাড়ায় অরু তানিয়ার চেহারা দেখে ঠোঁট টেপে হাসল টেবিলের উপর থেকে গাড়ির চাবি নিতে নিতে বলো তানিয়া তোমার কাজ থাকলে টনিকে বলো কৃষাকে পাহারা দিতে আমি যাচ্ছি গেট লাগিয়ে দাও বড় একটা হাসি দেয় অরু হেসে বেরিয়ে গেল তানিয়া বাড়ির দরজা লাগিয়ে টুনিকে ডেকে বলল কৃষাকে দেখতে রাখতে সরি কৃষাকে দেখে রাখতে টুনি মাথা নেড়ে দুলতে দুলতে সোফায় বসে টিভি ছেড়ে বসলো আর কিছুক্ষণ পর পর 
প্রিসার রুমে উকি মারছে হসপিটালের সামনে আসতে অরু গাড়ি থেকে নেমে গেল অরু আজকে ড্রাইভার সাথে আনেনি অরু হসপিটালে আসলে সাথে ড্রাইভার আনে না যদিও ড্রাইভার হলে তানিয়ার স্বামী অরু ভেতরে গিয়ে জেনে নিল ডক্টর সৈকত আছে কিনা রিসেপশন থেকে আছে জানতেই অরু লিফটে উঠে গেল ডক্টর সৈকত তাজাদের কেবিনের ফ্লোর আসতে লিফট থেকে নেমে কেবিনের দিকে হাঁটা ধরল কেবিন নক করে অরু ভেতরে ঢুকলো ডক্টর সৈকত অরুকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হালকা হেসে পড়ল আরে আরু তুমি আসার আগে বলে আসবে তো অরু ডক্টর সৈকতের কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেল বড় বড় চোখ করে বলে কেন আঙ্কেল ফুল সময় এসছি আপনার কি পেশেন্ট আছে ডক্টর সৈকত বলে না না সেরকম কিছু না আমি বলছিলাম যে তুমি আসার আগে বলে আসতে পারতে বসো তুমি অরু হেসে চেয়ার টেনে বসে পড়ল ডক্টর সৈকত গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে বলে তো বলো পিসার কি অবস্থা অরু হতাশ হয়ে বলে আপনাকে তো কালকে সব বললাম আঙ্কেল এখন আর কি করব বুঝতে পারছি না আমি এখন নতুন ডক্টর নিলেও পিসা রেগে যাবে ডক্টর সৈকত টেবিলের উপর হাত রেখে বলে সেটা তো বুঝতে পেরেছি তবে পিসাকে ডক্টর ছাড়া ঠিক করব কি করে হ্যাঁ অরু ঠোঁট ভিজিয়ে কপাল চুলকে বলে আঙ্কেল আমি একটা কথা ভাবছি মানে সেটা নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি আর কি যদি সেইভাবে কিছুটা ইম্প্রুভ হয় তাহলে পেশাকে ঠিক করে তুলতে পারি তাই সেই বিষয়ে আপনার সাথে ডিসকাস করা ছিল ডাক্তার সৈকত মাথা নেড়ে বলল বলো কি বলবে অরু নিঃশ্বাস ফেলে বলে আসলে ভার্সিটিতে যাওয়ার পর একটা ছেলে পেশাকে পছন্দ করেছে মানে তার ভাষায় ভালোবেসে ফেলেছে ছেলেটি আমাদের সিনিয়র আমি তার পার্সোনালিটি দেখে বলছি খুবই ভালো আমি ভাবছিলাম পেশাকে যদি ভালোবাসার মাধ্যমে আগের মতো করে তোলা যায় चले गिले उदाहरण हिसाब से समाज क्यों टाइम पास क्यों मिथ्या भलोबासा क्यों फैमिल कारण और आदार्स कारण समाज अनेक ऐले मे सुसाइड कर পাগল হয়ে যাচ্ছে আরও অনেক কিছুই হচ্ছে আমি এমন হাজারটা কেস হ্যান্ডেল করছি তাই তোমাকে ভেবে চিন্তে সব করতে হবে মাথা নিরি পড়ল হুম আঙ্কেল আমি সব ভেবে চিন্তেই করছি এখন আর কেউ নেই আমাদের আপনি এখন হেল্প করছেন আমাদের তাই আপনার সাথে সব কথা শেয়ার করছি ডাক্তার শেখর তার ছিল হেসে পড়ে আমি আর কি করছি কিছুই তো করতে পারলাম না পিসাকে ঠিক করে পারছি না আর না ওদের এইটুকু বলতে গলা ধরে আসলো ওর মাথা নিচু করে ফেললো দাঁড়িয়ে ক্ষীণ সরি বললো ওকে আঙ্কেল আসছি আজকে ডাক্তার সৈকত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ওর নিচের দিকে তাকিয়ে দরজার সামনে গেল ওর দরজা খোলার জন্য হাত বাড়াতে গেলে আগে দরজা খুলে গেল ওর নিচে দু পা জোড়া দেখে মাথা উঠিয়ে সামনে তাকলো সামনে শুভ্র আর সায়নকে দেখে ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল শুভ্র আর সায়ন তো আগে থেকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওরু অবাক গলায় বলে আপনারা এখানে শুভ্র অবাক হয়ে বলল সেটা তো আমার জিজ্ঞেস করার কথা তুমি এখানে কি করছো আর ভ্রুকুচকে বলে অদ্ভুত তো হসপিটালে মানুষ কেন আসে চাঞ্চুল ঠিক করে বলে কেন জানো না তুমি হসপিটালে ডক্টরের কাছে আসে অপারেশন সার্জারি ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কাজ করতে আসে ওরু বিরক্ত কর চেহারা করে সায়নের দিকে তাকল ডক্টর সৈকত ওদের কথা শুনে এগিয়ে এসে বলে তোমার একে অপরকে চেনো ওরু শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলে ডাইগার হ্যাঁ আঙ্কেল চিনি এ ভাই আর কথাই তো আমি আপনাকে বলেছিলাম ডক্টর সৈকত বিস্মিত হয়ে গেল শুভ্র ফ্রুকুসকে বলে আমাকে নিয়ে কি বলছিলে আমার বাবাকে শুভ্রর কথা শুনে ওরুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল হা করে ডক্টর সৈকতের দিকেই তাকালো ডক্টর সৈকত ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে শুভ্র আর সায়ান কিছুই বুঝতে পারছে না কিছু সময় পর অরু তার বিস্ময় কাটিয়ে ক্ষীণ স্বরে পড়ল আঙ্কেল আসছি আমি বলে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল আর শুভ্র আর সায়ান অবুজের মতো তাকিয়ে থাকে শুভ্রর বাবার দিকে শুভ্রর বাবা গিয়ে তার চেয়ারে বসে পড়ল শুভ বাবা তুমি চেনো ওকে কেন এসেছিল শুভ্র আর সায়ান চেয়ারে বসে শুভ্র তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলে শুভ্র বাবা মুখ তুলে শুভ্রর দিকেই তাকালো শুভ্র 
দেখতে যত সুদর্শন তেমনি বুদ্ধিমান ছেলে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হয়েও মেডিকেল নিয়ে পড়তে পারেন পড়তে পারেনি যদিও শুভ্র মেডিকেলের অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছিল তবে কিছুই কারণে আর ডক্টর হওয়া হয়নি শুভ্র ওর শুভ্র আর পরে ট্রাই করার অপেক্ষা করেনি বার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছিল শুভ্রর বাবা মুখে হালকা হাসি টেনে বলে পরে বলবো সেসব আগে বলো তোমরা হঠাৎ এখানে যে সায়ান একবার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে আবার মাথা ঘুরিয়ে বলে আসলে বড় বাবা আমরা একটু ভার্সিটির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম শুভ্রর বাবা ধরে নিল শুভ্র প্রিসার ব্যাপারে কথা বলবে তাই মাথা নেড়ে পড়ল হ্যাঁ বলো কি বলবে ঠিক শুভ্র মাথা চুলকে ইতস্তত বোধ করতে করতে বলে বলছিলাম যে বাবা আমার ভার্সিটির আমার ভার্সিটির ট্যুরে যেতে অনেকটা সময় লাগতে পারে কারণ এই বিষয়ে স্যাররা এখনো কোনো কথাই বলেনি আর আমি চাইছিলাম যে একটু তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য তো আমি বলতে এসেছিলাম যে তুমি যদি একটু কথা বলে দেখো আর কি শুভ্রর পাপা তার চোখের চশমা খুলে সামনের গ্লাস থেকে পানি খেয়ে গলা ভিজিয়ে বলে আচ্ছা আমি কথা বলে নেব আর কিছু কি বলবে শুভ্র মাথা নেড়ে না বলে শুভ্রর বাবা হালকা হাসল শুভ্রর আর সায়ান আরও কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে গেল শুভ্রর বাবা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে কি করবে সেটা ভাবছে ওরু বাড়িতে এসে পুরোটা সময় মনমরা হয়ে বসে আছে ডক্টর সৈকতের সাথে পরিচয় থাকলেও সেটা গভীরভাবে পরিচয় না তাই ওরু ডক্টর সৈকতের ব্যাপারে কিছুই জানত না শুভ্রর যে তারই ছেলে এইটা শুনে বড় শখ খেয়েছে এখন পরে কি হবে বা হতে পারে সে সম্পর্কে ওরুর কোনো ধারণা নেই পেশাকে ঠিক করার আর কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না ওরুর ভাবনার মাঝে পেশা এসে ওরুর পাশে বসে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে কোথায় গিয়েছিলি তুই ওরু অন্য মনস্ক হয়ে বলে আঙ্কেলের কাছে পেশা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে তুই আবার ডক্টর আঙ্কেলের কাছে গিয়েছিলি আর কত ডক্টর আনবি তুই আমাকে দেখে কি তোর অসুস্থ মনে হয় আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ আর এখন কেন আমি তো আগে থেকেই একদম সুস্থ আচ্ছা তুই কি আমাকে পাগল মনে করিস আমি পাগলামো করেছি ওরু দাঁড়িয়ে রেগে বলে তুই সব সময় কথার উল্টো পাল্টা ধরন ধরিস কেন রে আমি কখন বলেছি তুই পাগল আমি কখন বলেছি যে নতুন ডক্টর আনবো না জেনে কোনো কথা বলবি না তুই আর তুই এখানে কি করছিস জানা তুই তোর অন্ধকার রুমে পড়ে থাক তোর কাছে কেউ আসবে না শান্তি আমিও আসব না পিসা একদম চুপ হয়ে গেল ওরু রাগের মাথায় বলা কথাগুলো পিসার মাথায় ঢুকে গেল পিসা নিশ্চুপ ভাবে সেখান থেকে প্রস্থান করল পিসা যেতেই ওরু কপালে হাত দিল ফোনের রিংয়ের শব্দে ওরু মাথা তুলে ফোনের দিকেই তাকালো ডক্টর সৈকতের নাম দেখে দ্রুত ফোন রিসিভ করে ওই পাশ থেকে শুভ্রর বাবা বলে ওঠে তুমি যে পৃষ্ঠাকে সুস্থ করে তোলার কথা ভেবেছিলে সেইভাবে এগোতে থাকো আমার ছেলের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে শুভ্র পৃষ্ঠাকে ঠিক করে তুলতে পারবে ওরু অবাক হয়ে বলে আঙ্কেল আপনি রাজি শুভ্রর বাবা শব্দ করে হেসে উঠল হাসি থামিয়ে বলে রাজি না হওয়ার কি আছে পৃষ্ঠাকে আমি ভালো করেই চিনি ওর এখনকার অবস্থা কেন হয়েছে সেটাও জানি সব জানার পর রাজি না হওয়ার কি আছে ওরু মুখে হাত দিয়ে হেসে দিল খুশি হয়ে বলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আঙ্কেল থ্যাংক ইউ সো মাচ শুভ্রর বাবা হেসে বলে এখনই এত খুশি হলে চলবে নাকি আগে পৃষা সুস্থ হোক তারপর না হয় সব হবে ওরু মুচকি হাসি দিল ওরু টেবিলে বসে আছে ব্রেকফাস্ট করার জন্য তবে পৃষা এখনো আসেনি কালকে রাতে পৃষার রুমে দরজা লাগানো থাকায় পৃষার সাথে আর ওরু কথা হয়নি তবে এখনো না আসায় ওরু চিন্তা হতে লাগলো টুনি ওরুকে বসে থাকতে দেখে বলে चिंतित বলে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় পৃষার ব্যবহার ওরু বুঝতে পারল পৃষা ওর উপর রেগে আছে 
তাই ওরু আর কিছু না বলি খেতে বসে পড়ল খাওয়া শেষ হতেই দুজন উঠে গেল পেশা তার ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল ওরু তানিয়া আর টুনিকে বলে বেরিয়ে যায় ভার্সিটিতে এসে আজকে সুব্রদের দেখা পেল না আজকে পাবার কথাও না কারণ আজকে পিসার দেরি করে এসেছে দুজন ক্লাসে গিয়ে দেখে স্যার এসে পড়েছে দুজন ভেতরে ঢুকে ক্লাস করার শুরু করলো ভার্সিটির শেষে পিসা খিটখিটে মেজাজে রয়েছে আর ওরু ফুরফুরে মেজাজে আজকে ক্লাসের মাঝে এসে কিছু টিচার আর শুভ্ররা এসে জানিয়ে গিয়েছে ভার্সিটি থেকে ট্যুরের প্ল্যান করা হয়েছে কয়েকদিন পরেই সাজেক বা খাগড়াছড়ি যাওয়ার কথা বলেছে কোথায় যাবে কোথায় যাওয়া হবে সেটা স্টুডেন্টদের উপর ডিপেন্ড করছে যেখানে যাওয়ার ভোটার বেশি হবে সেখানেই যাবে তাই কালকে ফাইনাল জানানো হবে টিসা কোনো দিনও সেখানে যাবে না তবে টিচাররা জানিয়ে দিয়েছে যে স্টুডেন্ট রা ট্যুরে যাবে না তাদের ভার্সিটি থেকে বরখাস্ত করা হবে কথাটা শুনে পিসা প্রচুর খেপে গিয়েছে কাজটা যে শুভ্রী হতে পারে সেটা ভালো করেই বুঝতে পারছে না হলে টিচাররা একটা ছোট্ট কারণ নিয়ে ভার্সিটি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিত না পিসার খিটখিটে মেজাজের মাঝে শুভ্র এসে ওর সামনে দাঁড়ালো পিসা রেগে পড়ল আপনি এসব করেছেন তাই না আপনার সাহস কি করে হয় এসব করার আপনি কি আমাকে কন্ট্রোল করতে চাইছেন শুভ্র অবাক হয়ে পড়ে অদ্ভুত এত রিয়েক্ট করার কি আছে শুধু ঘুরতেই তো যাবে নাকি আর তো কিছু করতে যাচ্ছ না তাহলে তো রাখছো কেন আরে এবার তো আমার সাথে যাচ্ছ না ফুল ভার্সিটির সাথে যাচ্ছ পিসা তীর এসে পড়ল রাখব না কেন আপনারা আমাকে আমার মতো থাকতে দিচ্ছেন না কেন আমি আমার ইচ্ছায় চলব আপনাদের ইচ্ছায় না আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করলে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে হলে যাব না হলে যাব না অন্ধকার ঘরে বন্দি হয়ে পড়ে থাকব আপনি কেন আপনি কেন ঠিক করে দেবেন আমি ঘুরতে যাব কি যাব না ওরু পিসাকে আটকানোর চেষ্টা করতে লাগলো পিসা অনেক রেগে গিয়েছে শুভ্র হালকা তেজি গলায় বলে আরে আর আমি কখন এসব বলেছি আর এসব ঘুরতে যাওয়ার কথাই আর একটু ঘুরতে যাওয়ার কথাই বলেছে অন্য কিছু বলেনি আর ঘুরতে গেলে কি এমন প্রবলেম হবে তোমার যে এত রেগে আছো পিসা চোখ বন্ধ করে রাগ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে থাকে ওরুকে ছাড়িয়ে হন হন পায়ে বাইরের দিকে এগিয়ে যায় ওরুও পেছন পেছন আসতে থাকে শুভ্ররাও আসে ওরু পিসাকে গেটের বাইরে থামিয়ে বলে এত রিয়াক্ট করছিস কেন তুই যাবি না ঠিক আছে সেটা নিয়ে আমি স্যারের সাথে কথা বলে নিব শুভ্রভাইয়ের ওপর রাগ দেখানোর কি আছে পিসা রেগে বলে কারণ উনি কথা বলতে নিলেই পিসার রাস্তার দিকে চোখ যেতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল পিসা আতঙ্কিত হয়ে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে আছে শুভ্র আর ওরু পিসার চোখ অনুসরণ করে তাকাতে দেখতে পেল রাস্তার মাঝে একটা ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আর সামনে একটা বড় ট্রাক আসছে ওরু আর শুভ্ররাও ভয় পেয়ে গেল শুভ্র দৌড়ে বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো পিসা দুই পা এগোতেই তার পা আটকে গেল চোখের সামনে আবার সেই দিনের দৃশ্য বেশি উঠল পিসার শরীর কেঁপে উঠল হঠাৎ মেঘলা আকাশে বৃষ্টির আনাগোনা শুরু হলো তীব্র প্রেগে বৃষ্টি পড়তে থাকে এই অসময় বৃষ্টি আবার পিসাকে একদম নাড়িয়ে দিল পিসা আস্তে আস্তে নেতিয়ে রাস্তায় পড়ে গেল আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে চোখ বন্ধ হওয়ার আগে ঘোলা ঘোলা ভাবে দেখতে পেল শুভ্র বাচ্চাটাকে ট্রাক আসার আগে সরিয়ে নিয়েছে পিসা অজ্ঞান হয়ে যেতে ওরু পিসা বলে চিৎকার করে ওঠে সায়নরা পিসাকে দেখে দৌড়ে এলো ওরু পিসাকে ডাকতে থাকে কিন্তু পিসার উঠার নাম নেই ওরু খুব ভয় পেয়ে যায় পিসাকে বারবার ডেকেই যাচ্ছে শুভ্র বাচ্চাটাকে ট্রাকের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে বাচ্চাটার মা বাবা আসে শুভ্র তাদের দেখে কতক্ষণ ছাড়ল বাচ্চাটাকে মা বাবার কাছে দিয়ে শুভ্র রাস্তা পেরোতেই পিসাকে দেখতে পেল শুভ্র অবাক হয়ে দৌড়ে পিসার কাছে আসে বৃষ্টির কারণে সবাই ভিজে গিয়েছে শুভ্র পিসার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ওরুর দিকে তাকিয়ে ক্ষিপ্ত গলায় পড়ে তুমি আবার ওকে ইনজেকশন দিয়েছ প্রবলেম কোথায় ওরু কাঁদতে কাঁদতে বলে না না আমি আজকে ইনজেকশন দেইনি প্লিজ পিসাকে হসপিটালে নিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি ওরুর কথার শুভ্র ভয় পেয়ে গেল শুভ্র পিসাকে কোলে তুলে নেয় ওরু তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির কাছে যায় শুভ্র পিসাকে গাড়িতে 
বসিয়ে নিজেও উঠে বসে সায়ান তার গাড়ি নিয়ে ওদের শুভ্রদের পেছন পেছনে আসতে থাকে গাড়ি গিয়ে শুভ্র বাবার হসপিটালের সামনে থামলো ওরু আগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল আর শুভ্রর বাবাকে ফোন করে সব জানালো ওটির সামনে সবাই বসে আছে মাত্র পিসাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সাথে শুভ্রর বাবা ভেতরেই চেক আপ করতে গিয়েছে ওরু শুভ্ররা সবাই ভিজে গিয়েছে ওরু চেয়ারে বসে সমানে কেঁদে যাচ্ছে শুভ্র ওরুর দিকে ঘুরে বলে পিসা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে কেন আর তুমি এত কাঁদছো কেন ওরু কিছু না বলে মুখে হাত দিয়ে হিচকি তুলে কাঁদতে থাকে সায়ান রেগে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ওরুর হাত চেপে ধরে বলে এই মেয়ে তোমার সমস্যা কোথায় ভাই যে একটা প্রশ্ন করেছে সেটা উত্তর না দিয়ে কাজ শুকাইলো শুভ্র এগিয়ে এসে সায়ানকে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে ছাড় ওরুকে তুই কথা বলছিস তুই কথা বলছিস কেন চুপ করে দাঁড়া কিন্তু ভাই সায়ান ওরুকে ছেড়ে বলে শুভ্র ইশারায় চুপ করতে বলে সায়ান চুপ হয়ে আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় শুভ্রর বাবা প্রিসার চেক আপ করে বেরিয়ে আসতেই ওরু তার সামনে গিয়ে বলে আঙ্কেল আমার প্রিসু শুভ্রর বাবা ওরুকে সান্তনা দিয়ে বলে পাতিয়েন্ট মানে প্রিসা অনেক শখে আছে ভয়ে প্রিসাকে লিখতে শখ দিতে হবে তা না হলে জ্ঞান ফিরবে না আর জ্ঞান ফেরার পর আবার ঘুমে ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে তুমি চিন্তা করো আমি সবটা দেখছি বলেই চলে গেল ওরু একটু শান্ত হয়ে বসলো শুভ্ররা অবাক হয়ে গিয়েছে সাইমা শুভ্রর কাছে এসে ফিসফিস করে পড়ল এত কিসের ভয় পেয়েছে যে ইলেকট্রিক শক দেওয়া লাগবে শুভ্র চিন্তিত হয়ে আরুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে কি হচ্ছে এসব ওরু কিসের ভয়ের জন্য শক পেয়েছে ওরু মুখ তুলে একবার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নেয় শুভ্র ফুকুচকে বলে কি হলো চোখ নামিয়ে নিলে কেন উত্তর দাও ওরু উঠে চলে যেতে নিলেই ওরুর সামনে শুভ্রর বাবা এসে দাঁড়ায় শুভ্রর বাবা শান্ত স্বরেই বলে যাও সময় যখন এসেছে তাহলে সব বলে দাও শুভ্র সব জানার দরকার ওরু অসহায় ভাবে তাকালো শুভ্রর বাবা চোখের পলক ফেলে সান্ত্বনা দিল শুভ্র সায়ান তাদের বাবার কথোপকথন শুনে অনেক অবাক হলো শুভ্র এগিয়ে এসে বলে বাবা তুমি ওদের চেনো আর কি বলার কথা বলছে শুভ্র বাবা শুভ্রর কথার উত্তর না দিয়ে ওরুকে বলে তুমি ওদের সাথে আমার কেবিনে যাও সব কথা বলো আমার আরো পেশেন্ট দেখতে হবে শুভ্রর বাবা চলে যেতেই ওরু কেবিনের দিকে হাঁটা থলল কেবিনে ঢুকে সবাই সোফায় আর চেয়ারে বসে পড়ল ওরু চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে থাকা গ্লাস থেকে পানি খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিল শুভ্র উৎসাহিত হয়ে বলে বলো কি বলবে ওরু হালকা হাসি দিয়ে বলা শুরু করে ফ্ল্যাশব্যাক এক বছর আগে বিজনেসম্যান প্রান্ত রহমানের আর শ্রেয়া রহমানের দুই মেয়ে বড় মেয়ে প্রিসা রহমান আর ছোট মেয়ে নমি রহমান সীতু প্রিসা কলেজের ফাইনাল এক্সাম দিয়েছে আর নমি মাত্র ছ বছরের মেয়ে প্রিসার হাসি খুশি চঞ্চল মিষ্টি একটা মেয়ে প্রিসার প্রাণপ্রিয় বান্ধবী অরুণিমা অরু প্রিসাদের পাশের বাড়ি অরুদের ছিল প্রিসার বাবা আর অরুর বাবাও দুই বন্ধু প্রিসা তার ছোট বোনের জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য রাজি ছিল প্রিসা ছোট বোন নমিকে প্রচুর ভালোবাসত নমির নমি নামটাও প্রিসাই ভালোবেসে রেখেছিল প্রিসা খুব হাসি খুশি মেয়ে ছিল ওর দুষ্টমি চঞ্চলতা যে কারোর মন কেড়ে নিত প্রিসা কলেজের এক্সাম শেষ করে এত বড় মেয়ে হওয়ার পরেও নমির সাথে সারাদিন খেলে বেড়াত আর ওরু ছিল তাদের দুজনের সাথে প্রিসার এই চঞ্চলতার জন্য প্রতিবেশী ফ্যামিলি সবাইকে খুব ভালোবাসত প্রিসার হাসি খুশি ভরা মুখ দেখে সবাই পাগল হয়ে যেত মন কাড়ার মতো হাসি সেই মন কাড়ার মতো সেই হাসি সারাদিন বোনের মতো মন কাড়ার মতো সেই হাসি সারাদিন বোনের সাথে হাসত আর মজা করত হাজার দুষ্টমি করার পরও প্রিসা কখনো তার ছোট বোনকে এক ফোটাও বকা দেয়নি আর কেউ বকা দিলে তাকে ধরে হকি স্টিক দিয়ে বেঁধে মারত হাতো ভালোবাসত নৌমিকে আর মা বাবা কেউ খুব ভালোবাসত কেউ যদি বলত প্রিসাকে প্রাণ দিতে হবে তাহলে প্রিসা এই তিনজনের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে দিবে তবে সেই ভালোবাসা আর বেশি দিন টেকেনি সেদিন প্রান্ত রহমানের একটা বড় রিল সাকসেসফুলের 
জন্য অফিসে পার্টি ছিল সেখানে অরুদের ফ্যামিলি প্রিসাদের ফ্যামিলি সবাই ইনভাইটেড ছিল প্রিসা নমিকে সাজিয়ে নিজেও সেজে গুজে তৈরি হয় নমিকে কোলে তুলে নিচে নেমে এলো প্রিসা নিচে নামতে নামতে চিৎকার করে করতে থাকে মাম্মাম পাপা কোথায় তোমরা তাড়াতাড়ি এসো আমরা তৈরি হয়ে গিয়েছি তোমরা তাড়াতাড়ি এসো না হলে আমি চলে যাব কিন্তু তোমাদের নিব না নমি তার আপুর কথা শুনে খিলখিল করে হেসে দেয় প্রিসা ছোট ছোট চোখে নমির দিকে তাকিয়ে বলে ন কি হলো বনু হাসছিস কেন নমি হাসতে হাসতে বলে আপনি পাপা আর মাম্মাম তো অপিক চেনে তাহলে তুমি রেগে গেলেও ওরা আবার তোমায় নিয়ে চলে আসবে আর আমরা তো কিছুই চিনি না তাহলে আমরা যাবো কি করে তুমিও না বড্ড বোকা আর আমাকে দেখো আমি কত বড় হয়ে গিয়েছি প্রিসা হেসে বলে হ্যাঁ তুই অনেক বড় হয়ে গিয়েছিস নমি প্রিসার কথা শুনে আরো জোরে জোরে হাসতে থাকে প্রিসাও নমির সাথে হেসে দেয় কিছুক্ষণ পর প্রিসার বাবা আর মা এসে হাজির হয় দুজনকে শুধু শুধু দম ফাটিয়ে হাসতে দেখে প্রিসার পাপা এগিয়ে এসে বলে কে হয়েছে আমার দুই প্রিন্সেসের এত হাসছো কেন দুজন প্রিসা আর নমি তার পাপার কথা শুনে হাসতেই থাকে হাসি যেন দুজনেরই থামছে না প্রিসার মাম্মাম এগিয়ে এসে দুজনেরই কপালে চুমু দিয়ে বলে আল্লাহ যেন আমার মেয়েদের মুখে এভাবেই হাসি তাকে সব সময় প্রিসার পাপা এগিয়ে এসে বলে হুম আমাদের মেয়ের উপর কারোর যেন চোখ না লাগে প্রিসা আর নমি পাপা আর মাম্মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে আমরা সবাই হাসব সব সময় আমাদের মাম্মাম পাপাও খুব ভালো আল্লাহ তোমাদের মুখেও হাসি খুশি রাখবে হ্যাঁ আর আমাকে অখুশি রাখবে তাই না অরুর কি কথা শুনে পিসারা দরজার দিকে তাকায় অরু দৌড়ে এগিয়ে এসে পিসাকে মোবাইল দেখিয়ে বলে দেখ পিসু পিকচারটা খুব সুন্দর হয়েছে না পিসা মোবাইল হাতে নিয়ে দেখে তাদের ফ্যামিলি ফটো যেটা মাত্র ক্লিক করা হয়েছে পিসা খুশি হয়ে বলে হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়েছে তুই এটা আমাকে সেন্ড করে দিস আমি এটা আমার রুমে বাঁধিয়ে রাখবো অরু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে সাথে সাথে সেন্ড করে দেয় অরুর বাবা এগিয়ে এসে বলে আরে তোরা যাবি নাকি দেরি হয়ে যাচ্ছে তো পিসার পাপা হাতের ঘড়ি দেখে সবাইকে তারা দিয়ে বলে আরে হ্যাঁ অনেক লেট হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি সবাই চলো পিসা নমি আর অরুকে নিয়ে আগে আগে বেরিয়ে গেল আর পিসার পাপা মাম্মাম অরুর মা বাবা সাথে কথা বলতে বলতে আসছে অরু তার মা বাবার সাথে তাদের গাড়ি নিয়ে আগে আগে বেরিয়ে গেল আর পিসা তাদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় সবাই বসে বসে গল্প করছে হঠাৎ চলন্ত গাড়িতে নমি বাইরের দিকে হাত দেখিয়ে বলে আপনি দেখো হাওয়াইয়ের মিঠাই পাপা আমি খাবো পিসার বাবা ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে ড্রাইভার সাইডে গাড়ি থামাতে পিসার পাপা নামতে নেয় পিসা চিৎকার করে বলে ওঠে পাপা তুমি বসো আমি যাচ্ছি পিসার মা ধমক দিয়ে বলে পিসা এইটা কি বাড়ির পাশের দোকান নাকি এটা রাস্তা তুমি যেতে পারবে না চুপ করে বসো পিসা ইনোসেন্ট চেহারা করে বলে মাম্মাম প্লিজ আমি আগেও গিয়েছি তোমরা বসো আমি যাবো আর আসবো পিসা আর কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে নমির গালে একটু চুমু দিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে রাস্তার ও পাশে দৌড় দেয় পিসার পাপা ফোন আসতেই পিসার পাপা ফোন বের করে দেখে অরুর বাবা কল করেছে পিসার পাপা কল রিসিভ করে কথা বলতে থাকে নমি তার মামামের সাথে কথা গল্প করছে পিসার পাপা কথা বলতে বলতে সামনে তাকিয়ে দেখে একটা ট্রাক খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে তাও এলোমেলো ভাবে পিসার পাপা ফোন কানে নিয়েই ভয় পেয়ে ড্রাইভারকে বলে তাড়াতাড়ি গাড়ির পেছনে নাও ট্রাকও আসছে পিসার মাম্মা সামনে তাকিয়ে ট্রাককে এলোমেলো ভাবে চলতে দেখে বলে এদের কি আর কোনো কাজ নেই এভাবে কেউ গাড়ি চালায় ড্রিঙ্ক করে আছে নাকি ড্রিঙ্ক করে থাকলে গাড়ি চালানোর কি দরকার পিসার পাপা রেগে গেল রেগে বলে ওদের তো কাজই এটা ওদের কারণে মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করে পিসা হাতে হাওয়াই মিঠাই নিয়ে লোকটাকে টাকা দেওয়ার সময় পেছনে থেকে একটা বিকট আওয়াজ এসে কানে বাঁচতে থাকে পিসা 
ভয় পেয়ে পেছনে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ট্রাক এসে কৃষাদের গাড়ির সঙ্গে টক্কর লেগে কৃষাদের গাড়ি উল্টে আগুন ধরে গিয়েছে সেই সাথে গাড়ির ভেতরে থেকে চিৎকার ভেসে আসছে কৃষা কৃষার হাত থেকে সব কিছু পড়ে গেল পিসা চিৎকার করে গাড়ির সামনে দৌড়ে গেল গাড়ির কাছে যেতে যেতে এই লোকগুলো পিসাকে ধরে আটকে দিল পিসা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে পড়ল ছাড়ো আমাকে বনু মাম্মাম পাপা তোমরা কোথায় মাম্মাম বনু পাপা পিসার চিৎকার করে কাঁদতে থাকে সেই সময় অরুদের গাড়ি এসে থামে অরু অরুর বাবা আর মা গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে আসে অরু এসে পিসাকে ধরতেই পিসা অরুকে জড়িয়ে ধরে বলে দেখ অরু আমাকে যেতে দিচ্ছে না আমি মাম্মাম পাপার বনুর কাছে যাব আমাকে যেতে দে বলে যেতে নিলে অরু আবার পিসাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আটকে দেয় পিসা যাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকে আর ছটফট করতে থাকে অরুর বাবা এমার্জেন্সি পুলিশকে আর অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করে কিছুক্ষণ পরে পুলিশ সহ অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে গাড়ির আগুন নিভিয়ে পিসার মা বাবা নমি আর গাড়ির ড্রাইভারকে বের করা হয় পিসা ওদের দেখে দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে নাড়াতে নাড়াতে বলে পাপা ও পাপা ওঠো না দেখো আমি ভয় পাচ্ছি তুমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো না ও মাম্মাম তুমি উঠো দেখো আমি তো আমি তো সব সময় তোমার কথা শুনি আমি তো মাম্মাম গুড গার্ল তাহলে ওঠো না বনু বনু তোর জন্য হাওয়াই মিঠাই এনেছি প্লিজ চোখ খুলে তাকা এই বনু পিসার মা বাবা আর নমিকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে নেয় অরু চোখের পানি মুছে পিসাকে আটকে জোর করে গাড়িতে নিয়ে বসায় অরুর বাবা মা হসপিটালের দিকে গাড়ি নিয়ে যায় ওটির বাইরে পিসাকে অরু আর অরুর মা বসিয়ে রেখেছে অরুর বাবা সব দেখেছে পুলিশ বলেছে ট্রাক চালক ড্রিং করা ছিল কিছুক্ষণ পরে ডক্টর বেরিয়ে আসতে পিসা আর অরুর বাবা দৌড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় পিসা কাঁদতে কাঁদতে বলে আমার মাম্মাম পাপা বনু ঠিক আছে তো ডক্টর হলো সৈকত আজাদ ডক্টর সৈকত আজাদ মাথা নিচু করে বলে সরি ওদের বাঁচাতে পারিনি আমরা গাড়ি উল্টে যাওয়ার আগে অনেক কাঁচ ঢুকে গিয়েছে আর আগুন লাগায় গায়ে আগুনও লেগেছে আমরা কাউকেই বাঁচাতে পারিনি সবার মাথায় বাজ পড়ল পিসা পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল অরুর বাবা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে অরুর মা আর অরু ডুকরে কেঁদে দেয় হঠাৎ পিসা একটা গগন ফাটানো চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে নিচে তলিয়ে গেল ডক্টর সৈকত পিসাকে কেবিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে অরু তার মাকে ধরে কেঁদেই যাচ্ছে অরু বাবা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে কেঁদেই যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর ডক্টর সৈকত বেরিয়ে আসতে অরুর বাবা হন্তদন্ত হয়ে পড়ে পিসা কেমন আছে এখন ডক্টর সৈকত ভাঙা কলায় পড়ে পিসা ব্রেন স্ট্রোক করেছে ডক্টরের কথায় অরুর বাবা মা অরু পাগল হয়ে গেল অরুর বাবা অস্থির হয়ে পড়ে পিসাকে ঠিক করে দিন প্লিজ ডক্টর ডক্টর সৈকত আশা দিয়ে বলে আমরা দেখছি ডক্টর সৈকত যেতে অরুর মা খাতে খাতে বলে একদিনই এত হাসি খুশি থাকা পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেল ডক্টর সৈকত পিসাকে কোনো রকম বাঁচিয়ে তুল অরুর বাবা পিসার বাবা আর মা আর নমির লাশ নিয়ে পিসাদের বাড়ির সামনে তোলে অরু আর অরুর মা পিসাকে সামলায় পিসা পুরোটা সময় একদম চুপচাপ পাথরের ন্যায় বসেছিল লাশ যখন নিয়ে চলে যাবে তখন পিসা সবাইকে ওদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় পিসা পাপা মাম্মাম বনু বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে অরুর মা আর অরু অনেক কষ্টে পিসাকে সরিয়ে আনে পিসাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় পিসার বাবার ইচ্ছে ছিল তার কবর যেন পিসাদের বাড়ির সামনেই দেওয়া হয় অরুর বাবার প্রিয় বন্ধু হাওয়ার সবই জানত তাই অরুর বাবা পিসার বাবা পিসার মাম্মাম আর নমির কবর পিসাদের বাড়ির পেছনেই দেওয়ায় পরের দিন জ্ঞান ফেরার পর থেকে পিসা একদম পুতুলের ন্যায় চুপচাপ ঘরের এক কোনায় বসে থাকত অরু অরুর মা বাবা হাজার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেনি অরুর মা আর অরু পিসার রুমে থাকত একা ছাত না বিজনেসম্যান প্রান্ত রহমান শ্রেয়া রহমান আর তাদের মেয়ে নওমি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে খবরটা পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ল টিভিতে দেখাতে লাগলো পিসা কথাগুলো সহ্য করতে না পেরে টিভি ভেঙে ফেলে একদিন পিসা তার রুমে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরেই বসে অরু যখন পিসাকে ডাকতে যায় 
তখন দেখে পিসা দরজা খুলছে না ওরু অনেক ডাকাডাকি করে ভয় পেয়ে আবার মা বাবার রুমে যায় রুমে এসে দেখে ওরুর বাবা সোফায় বসে কিছু ফাইল দেখছে ওরু গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বাবা পিসা অনেকক্ষণ হয়েছে ও রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখেছে আমি কত ডাকলাম কিন্তু কোনো কথাই বলছে না ওরুর বাবা ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ওর সে কি দরজা খুলছে না কেন আবার কিছু করে বসেনি তো ওরুর মা রেগে তেড়ে এসে বলে কি সব পাগলের মতো বকছো মাথা ঠিক আছে তো নাকি ওরুর বাবা ঠোক গিলে পিসার রুমের দিকে দৌড়ে দেয় ওরুর আর ওরুর মাও সাথে যায় ওরুর বাবা দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলে ঋষু ঋষু মা দরজা খোল আমাদের চিন্তা হচ্ছে তো তাড়াতাড়ি দরজা খোল পিসা ওরুর মা আর ওরু এসে ডাকতে থাকে কিন্তু কোনো লাভ হলো না শেষে উপায় না পেয়ে ওরুর বাবা দরজা ভাঙার চেষ্টা করে দরজা ভাঙতে তিনজন হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে পিসা ফ্লোরে পড়ে আছে ওরু দৌড়ে পিসার কাছে গিয়ে বসে মুখে হাত দিয়ে চিৎকার করে ওঠে ওরুর মা বাবা এগিয়ে এসে বলে কি হয় পুরোটা বলার আগে মুখ বন্ধ হয়ে গেল পিসার বা হাতে রক্তে লাল রঙে রঙিন হয়ে আছে ওরুর মা পিসার একটা ওনা নিয়ে পিসার হাতে বেঁধে দিল রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার জন্য ওরুর বাবা দিশেহারা হয়ে বলে কি করব এখন ওরুর মা চেঁচিয়ে বলে কি আর করবে এখানে বসে বসে পিসাকে মরতে দেখবে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে চলো ওরুর বাবা পিসাকে কোলে তুলে দৌড়ে বেরিয়ে যায় পিসাকে হসপিটালে নিয়ে আসতে ডক্টর সৈকত পিসাকে নিয়ে ওটিতে ঢুকে ওরু অসহায় হয়ে বসে বসে কাঁদছে ওরু কিছুতেই কিছুই করতে পারছে না পিসার জন্য কষ্টটা ভেবে ভেবে নিজেকে এই কষ্ট পেত আর ওরুর বাবা মা পিসাকে নিজের মেয়ের মতো দেখত আর এখন তো আরও বেশি পিসার চিন্তায় দুজনেরই ঘুম হারাম হয়ে যেত প্রায় দেড় ঘন্টা পরে ডক্টর সৈকত ওটি থেকে বেরিয়ে আসে ওরুর বাবা পিসা কেমন আছে জিজ্ঞেস করাতে উনি বলে পিসার হাতে রক কাঁদতে কাঁদতে কাটেনি পিসা আজকে সুইসাইড করার চেষ্টা করেছে আগেও আবারও এমন কিছু করতে পারে সবি কেয়ারফুল ওকে চোখে চোখে রাখবেন আর পিসা যে মেডিসিনগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো মিস করবেন না ওরুর বাবা ফ্রু কুচকে বলে কিসের মেডিসিন দিয়েছিলেন ওরুর মা রেগে তাতে দাঁত চেপে ওরুর বাবার দিকে তাকায় ডক্টর সৈকত বলে পিসার ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার যে মেডিসিনগুলো দিয়েছিলাম সেইগুলো কথাই বলছি আমি ওরুর বাবার মনে পড়তেই বলে ও হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম সরি আমি সব খেয়াল রাখব ডক্টর সৈকত মাথা নেড়ে সেখান থেকে চলে গেল ডক্টর সৈকত যেতে ওরুর মা রেগে বলে কোথাকার লোক একটা কিছুই মনে থাকে না তোমার ওরুর বাবা বকা শুনে আর কিছু বলার সাহস করলো না পিসার জ্ঞান ফিরতেই পিসা বাড়ি ফিরে যেতে চায় ওরুর বাবা ডক্টরের সাথে কথা বলে পিসাকে বাড়ি নিয়ে আসে সেই দিনের পর থেকে পিসা আরও গুটিয়ে যায় নিজের অন্ধকার রুমেই বসে থাকে বাইরে আসে না পিসা আরও অনেকবার সুইসাইড করার চেষ্টা করে ওরুর বাবা মা পুরোপুরি অস্থির হয়ে যায় পরে ডক্টর সৈকতের সাথে কথা বলে একজন সাইকোলজিস্ট হায়ার করে এইদিকে পিসার পাপার বিজনেসে ক্ষতি হতে থাকে ওরুর বাবা তার কোম্পানি চালাত ওরুর মা ওরুর মা এডুকেটেড ছিল তাই পিসার বাবার অফিসে জয়েন করার পারমিশন নেয় ওরুর মা বাবা কিছু করার আগে পিসার সাথে কথা বলে নিতে চায় তাই ওরু বাবা মা পিসার রুমে আসে পিসা বন্ধ জানালার কাছে চোখ বন্ধ করেই বসেছিল ওরুর মা গিয়ে পিসার কাছে গিয়ে বসতে পিসার চোখ খুলে তাকায় দুজনেই এক দুজনকে একসাথে দেখে পিসা বলে তোমরা কেন এসছো কিছু বলবে ওরুর মা বুঝতে পেরে বলে আসলে তোর সাথে কিছু কথা ছিল পিসা হাঁটুতে মাথা রেখে ধীর গলায় বলে বলে ওরুর মা স্বাভাবিক ভাবে বলতে থাকে রিপিট আসলে তোর সাথে কিছু কথা ছিল ভাইয়ের অফিসে এখন লস হচ্ছে এখন তো ভাই মানে এখন কি করব বুঝতে পারছি না তোর ছোট বাবা বলছে আমাকে অফিসে জয়েন করতে এটা এখন তোর অফিস তাই তোর সাথে কথা বলতে এসেছি আমি কি অফিসে জয়েন করব পিসা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভাঙা গলায় বলে আমার পাপার স্বপ্ন ছিল অফিসটা পাপার স্বপ্ন ঠিক রাখতে যা করতে হয় তবে অফিসের যাতে কোনো তবে অফিসের যাতে কিছু না হয় ওরুর মা পিসার মাথায় হাত ভুলে বলে তুই আমার সাথে যাবি 
তোর ভালো লাগবে পৃষা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেগে বলে কোথাও যাবো না আমি অরুর মা বাবা হতাশ হয়ে চলে গেল যত সময় যেতে লাগলো পৃষা ততই গুটিয়ে যেতে থাকে সাইকোলজিস্টের ডক্টর থাকা সর্ত কোনো উন্নতি হতো না পৃষা ডক্টর দেখলে রেগে যেত অরুর মা বাবা ব্যস্ত থাকলেও পৃষা অরুকে সময় দেওয়ার দিত অরু সব সময় পৃষার সাথে থাকত অরুর মা বাবা আগে ঝগড়া লাগলে পৃষা অরু খুবই এনজয় করত সেটার জন্য অরুর বাবা মা পৃষার সামনেই ঝগড়া লাগতো তবে পৃষা চুপচাপ বসেই থাকত চোখ তুলেও থাকাতো না দুজন ডক্টরও চেঞ্জ করা হয় কিন্তু কোনো লাভ হয় না এভাবেই দশ মাস কেটে গেল ডক্টর সৈকত পৃষার কোনো উন্নতি না দেখে নিজেই পৃষার জন্য আসতে চায় পরে ডক্টর সৈকতকে পৃষার জন্য আনা হয় ডক্টর সৈকত অনেক চেষ্টা করেও পৃষাকে শুধু অন্ধকার ঘর থেকে বের করে আনতে পেরেছিল তবুও পৃষার সুইসাইড করার চেষ্টা কমেনি পৃষা অনেকবার সুইসাইড করার চেষ্টা করে ডক্টর সৈকত উপায় না পেয়ে পৃষার মেডিসিনের সাথে স্লিপিং পিল দেওয়া শুরু করে যাতে পৃষা সুইসাইড থেকে দূরে থাকতে পারে তারপর অরু অনেক ব্ল্যাকমেল করে পৃষাকে ভার্সিটি অব্দি নিয়ে আসে অরু কথা শেষ করে নার্ক ট্রেনে দুই হাতে চোখ মুছে সবার দিকে তাকায় লিমা সাইমা কাঁদছে আর তিনয় রিহান সায়ান ফ্যাকাশে চেহারায় বসে আছে আর শুভ্রকে দেখে কিছুই বুঝতে পারল না শুভ্র মাথা নিচু করে বসে আছে সাইমা চোখ মুছে পলে তোমার মা বাবা কোথায় এখন অরু মাথা নিচু করে পলে মা বাবা শুভ্র ভাই আর বাবা ত্রিশার জন্য আসার পর আগে লন্ডন গেছে দুই মাস হয়ে গেছে ত্রিশার ভার্সিটিতে যাওয়ার কথা শুনে বাবা মা খুব খুশি হয়েছিল বাবা মা আসতে চেয়েছিল তবে এক সপ্তাহ আগে ওদের ছোট্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাই ওরা আসতে পারেনি ত্রিশা এখনো জানে না এটা শুনে আবার কষ্ট পাবে তাই জানায়নি আমি আর আমি পৃষার জন্য একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম শুভ্র মাথা তুলে ভ্রু কুচকে ভাঙার গলায় পলে কি ডিসিশন অরু তাকে দেখে শুভ্রর চোখ মুখ লাল হয়ে আছে অরু তা দেখে হালকা হাসল অরু বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত গুজে বলল আমি আপনার উপর শেষ ভরসা করে আছি আমার আর আঙ্কেল মানে আপনার বাবার ধারণা পৃষাকে আপনি ঠিক করে তুলতে পারবেন আপনি পৃষার এলোমেলো হয়ে যাওয়া লাইফটা আবার গুছিয়ে দেবেন তাই আজকে আপনাকে সবটা খুলে বললাম যাতে আপনার জন্য কাজটা আরও সহজ হয়ে যায় শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ থেকে উঠে এসে অরুর সামনে দাঁড়িয়ে বলে ঠিক আছে আমি পৃষাকে ঠিক করে তুলব ওর এলোমেলো জীবনটা আবার সুন্দর করে গুছিয়ে দেব তবে আমি তার বিনিময়ে কিছু চাই অরু কপাল কুচকে বলে কি শুভ্র পকেটে হাত গুজে গম্ভীর কলায় বলে পৃষাকে আমি আমার জীবনে ওকে চাই ডান অরু মুচকি হেসে বলে ডান শুভ্র বিশ্ব জয় করে হাসি দিল হঠাৎ কেবিনের দরজা খুলে শুভ্র বাবা প্রবেশ করল সবাই শুভ্র বাবার দিকেই তাকাল শুভ্রর বাবা তার চেয়ারের দিকে যেতে যেতেই বলে কি সবাই চুপ করে আছো কেন কথা বলা শেষ শুভ্রর বা তার বাবার সামনে এসে বলে বাবা তুমি সব জানতে তাহলে আমাকে কিছুই বলনি কেন শুভ্র তার বাবার সামনে বসে বলে শুভ্রর বাবা উত্তর না দিয়ে তার সেই হালকা হাসি দিল অরু এগিয়ে এসে চিন্তিত হয়ে বলল আঙ্কেল পৃষার জ্ঞান কখন ফিরবে রাতে তুমি পৃষাকে বাড়ি নিয়ে যাও পৃষার জ্ঞান ফিরলে আবার যদি হসপিটালে আছে দেখে রাগারাগি করে অরু মাথার নিরি বলে ঠিক আছে আঙ্কেল আমি আসছি বলে অরু কেবিন থেকে বেরিয়ে যায় সায়ান শুভ্রর বাবার দিকে তাকিয়ে বলে কাকাই পৃষার কথা আমাদের বলতে পারতে শুভ্রর বাবা পানি খেয়ে শান্ত ভঙ্গিতে বলে তোমার ভাই বা তুমি কেউ আমাকে বলেছিলে যে শুভ্র পৃষাকে ভালোবাসে শুভ্র মুখ ছোট করে ফেল সায়ার মাথা চুলকে বলল না তো তোর শুনে শুভ্র বাবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল তাহলে এক্সপেক্ট করো কি করেছে আমি আমার পেশেন্টের কথা তোমাদের বলবো যাই হোক তোমরা পিসাকে দেখে যাও শুভ্র বন্ধুর শুভ্র বন্ধুরা মাথা নেড়ে শুভ্র আর সায়নকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শুভ্ররা পিসাকে রাখা কেবিনের ভেতরে গেল এতক্ষণ পিসা পাশে অরু বসেছিল অরুর মা বাবার ফোন আসতে অরু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে হসপিটালে একদম নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না শুভ্ররা গিয়ে পৃষার পাশে দাঁড়ায় পৃষা নিস্তেজ শরীরে ঘুমিয়ে আছে হাতে সালাইন লাগানো পৃষা কষ্টের গভীরতা মাপতে না পারলেও কিছুটা অনুভব করতে পারছে পৃষার হাত ধরতে ইচ্ছে করলো শুভ্র সেই ইচ্ছেটা সবার সামনে পূরণ না করাটাই বেটার মনে করলো অরু কথা শেষ করে আবার পৃষার কাছে আসলো 
শুভ্র অরুকে বলে অরুক তোমরা কখন চলে যাবে ভিবি বলে একটু পরেই হয়তো কেন শুভ্র মাথা নেড়ে কিছু না বোঝালো পৃষা আর অরু চলে যেতে তিনয় রিয়ান সাইমা লিমা চলে গেল শুভ্র আর সায়ান একটা লেকে চলে আসল যেখানে শুভ্র আর সায়ানের মন খারাপ হলেই চলে আসে আজকে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় পার্কটা অনেক খালি হয়ে গেল পার্কে কিছু স্কুল বয়সী ছেলে মেয়ে জোড়া জোড়ায় রয়েছে আর শুভ্র সায়ান শুভ্র চারপাশে এত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একসাথে দেখে খুবই বিরক্ত বোধ প্রকাশ করল পকেটে হাত গুজে আকাশের দিকেই তাকিয়ে হাঁটছে আর সায়ান আইসক্রিম খাচ্ছে আর হাঁটছে ওর এসে পিসাকে জোর করে রাতের খাবার আর মেডিসিন খাইয়ে নিজে খেয়ে নিয়েছে ওরু আজকে পৃষার কাছে থাকবে পৃষা বারেন্দায় দোলনায় বসে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে আর ওরু ঘুমে আছে রুমে ওরু পৃষার সাথেই ঘুমিয়েছিল তবে ওরু ঘুমিয়ে যেতে পৃষা উঠে এসেছে হঠাৎ পৃষার ফোন বেজে ওঠে পৃষা প্রচুর চমকে সোজা হয়ে বসে দোলনার পর হাতের কাছেই ফোন পৃষা ভাবতে লাগে প্রায় এক বছর হয়ে গিয়েছে পৃষার ফোন আসে না হাসবে কি করে মা পাপা মারা যাওয়ার পর পৃষার ফোন করার মতো কেউ ছিল না তবে পৃষা যখন একা রুমে বসে থাকতো তখন সিমের অফিস থেকে ফোন আসতো তাই পৃষা রেগে ফোন থেকে সিম বের করে সিম ভেঙে ফেলেছিল আজকে হঠাৎ নিজের ফোনে কল আসতে দেখে অবা অনেক অবাক হয়েছে পৃষার ভাবনার মাঝে ফোন কেটে গেল পৃষা ফোন চেক করতে দেখে এটা পৃষার আগের নাম্বারই পৃষা ধরে নিল এটা ওরুই করেছে তার অগোচরে তবে এত রাতে কে ফোন করতে পারে সেটা ভাবছে পৃষার ফোন অনেকবার বেজে উঠতে পৃষা কিছু ভেবে ফোন রিসিভ করে কানে ধরে অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরও কোনো সারা শব্দ আসলো না পৃষা ফোন কেটে রুমে চলে আসে এদিকে শুভ্র ফোন হাতে নিয়ে বসে আছে শুভ্র বাড়িতে আসার পর মা জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে রুমে পাঠিয়ে দিয়েছিল শুভ্র রুমে আসার পর থেকে ছটফট করে যাচ্ছে পৃষাকে ফোন করার জন্য ওরু পৃষাকে নিয়ে হসপিটাল থেকে আসার আগে সায়নকে নিয়ে পৃষার আগের সিপ কাট উঠিয়ে নিয়েছে ওরু শুভ্রকে নাম্বার দিয়ে দিয়েছিল তাই বাসায় আসার পর থেকে পৃষাকে ফোন দেওয়ার জন্য শুভ্রর মনটা ছটফট করে যাচ্ছে শেষে অনেক ভেবে এত রাতে কল দেয় পৃষা রিসিভ করায় শুভ্রর মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যদি জানে যে শুভ্র এত রাতে ফোন দিয়েছে তাহলে পৃষা রাগারাগি করতে পারে এইটা ভেবে শুভ্রর কথা বলেনি পৃষা ফোন কাটতে শুভ্র চোখে ঘুম নেমে আসে শুভ্র লাইট অফ করে তপ করে বিছানায় শুয়ে ব্ল্যাঙ্কেট টেনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠেকে নেয় আজকে তিন দিন হয়ে গিয়েছে পৃষা আর ওরু ভার্সিটিতে আসছে না শুভ্র চিন্তায় শেষ হয়ে যাচ্ছে ওরুকেও ফোন দিয়েছিল ওরুর ফোন বন্ধ আর পৃষাকে ফোন দেয়নি শুভ্র অনেক চিন্তা করে ডিসিশন নিয়েছে আজকে পৃষার বাড়িতে যাবে শুভ্র একা যাবে না ওর বন্ধুরাও যাবে শুভ্র তার বাবার কাছ থেকে অ্যাড্রেস নিয়ে রেখেছিল তাই আর কোনো প্রবলেম হয়নি ভার্সিটির শেষে সবাই ওরুদের বাড়ির উদ্দেশ্যেই রওনা দেয় ওরুদের বাড়ির সামনে এসে সবাই দাঁড়িয়ে গেল শুভ্র বাড়ির সামনে কনফিউজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় গেটের ভেতরে দুইটা বড় বড় বাড়ি দুইটাতেই একই অ্যাড্রেস লেখা শুধু নেম প্লেট নাম আলাদা রয়েছে শুভ্রর অ্যাড্রেস অনুযায়ী এইখানে একটা বাড়ি থাকার কথা আর নেম প্লেট দেখে বাড়ি চিনল পৃষা আর ওরু কোনটা থাকে সেটা নিয়েই সবাই কনফিউজ শুভ্র প্রান্ত রহমানের লেখা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল চাপ দিল কিছুক্ষণ পর দরজা খুলতেই ভেতর থেকে একজন অল্প বয়সী মহিলা দেখতে পায় সাইমা আর লিমা এগিয়ে এসে সাইমা বলে পৃষা আর ওরু আছে মহিলা কিছুক্ষণ ধরে ভ্রু কুচকে ছোট ছোট চোখ করে তাকিয়ে থাকে লিমা মহিলাটাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে কি হয়েছে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ও আপনি কানে শোনেন না আগে বলবেন তো তাহলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতাম লিমার কথা শুনে মহিলাটা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠে এমে চুপ করো মহিলার হুঙ্কার শুনে সবাই লাফিয়ে উঠে লিমা মুখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাইমা লিমার হাত চেপে ফিসফিস করে বলে এর জন্য তোকে কম কথা বলতে বলি শুভ্র ঠোক গিলে বলে সরি আন্টি কিছু মনে করবে না প্লিজ আমরা পৃষাদের কাছে এসেছিলাম ওরা কি আছে মহিলা শক্ত পোক্ত ভাব কমিয়ে গভীর গলায় বলে দেখা করতে এসেছো অথচ কোথায় থাকো সেটা জানো না এটা পিসা মামনির বাড়ি পান্ত ভাইয়া মারা যাওয়ার পর আরও পিসাকে ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে এই বাড়িতে এখন কেউ থাকে না 
আমরা শুধু বাড়িটা পরিষ্কার করতে আসি আর আরু আরুর বাবা মা মাঝে মাঝে এখানে আসে সব কিছু দেখতে তোমরা ওই বাড়িতে যাও পাশের বাড়িটা দেখি বলে মহিলার কথা শেষ করে লিমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঠাস করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় উনি লিমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট শুভ্ররা উরুদের বাড়ির সামনে এসে কলিঙ্গের বাজার কিছুক্ষণ পর একটা ছোট্ট মেয়ে দরজা খুলে দিল টুনির পাশে একটা চেয়ার রাখা টুনি কোমরে হাত রেখে পালে এই তোমরা কে বলো তো তোমাদের জন্য আমাকে এত বড় চেয়ার টেনে এনে দরজা খুলতে হলো মেয়েটার কথা শুনে সবাই হেসে দিল তিনয় টুনিকে কোলে তুলে বলে তোমার নাম কি বাবু টুনি মুখ ফুলিয়ে বলল আমি বাবু না টুনি ওরু হাত দিয়ে হাত খোপা করতে করতে এগিয়ে এসে বলে কে এসছে টুনির মা ওরু সামনে তাকে চুপ হয়ে গেল চারটা চেয়ারটা ভেতরে রেখে শুভ্রদের ভেতরে আসতে বলে শুভ্ররা সবাই ভেতরে এসে বসে ওরু চেহারা একদমই শুকিয়ে আছে সাথে কেমন মন মরা আর চিন্তা ভাব দেখা যাচ্ছে সবাই সেটা খেয়াল করল ওরু সামনের সোফায় বসতে বসতেই শুভ্র বললে উঠে সরি তোমাকে কিছু না বলে হুট করে চলে আসলাম ওরু হালকা হেসে বলে শুভ্র সরি বলার কিছু নেই এখন আসা যাওয়া চলতেই থাকবে তো বলুন কে কি খাবেন নাকচ করে বলে ওরু না আমরা কিছু খাবো না আমরা তোমাদের দেখতে এসেছিলাম তিন দিন হলো তুমি আর পৃষা ভার্সিটিতে আসছো না তাই চিন্তা হচ্ছিল ওরু মুচকি হাসি দিল টুনির দিকে তাকিয়ে বলল টুনি তোমার আম্মুকে ডেকে আনো যাও টুনি মাথা নেড়ে দৌড় কিচেনের দিকে চলে গেল সবাই আবার ওরুর দিকে মনোযোগ দিল শুভ্র অপেক্ষা করতে না পেরে বলে ওঠে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন আর পৃষা কোথায় শুভ্র প্রশ্নে ওরু মাথা নিচু করে ফেলে কাদো কাদো গলায় পলে তিন দিন হয়ে গেছে পৃষা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে তিন দিন থেকে না কোনো খাবার খেয়েছে আর না কোনো মেডিসিন নিয়েছে আমাকেও ঘরে ঢুকতে দেয়নি দরজা বন্ধ করে রেখেছে শুভ্ররা অবাক হয়ে গেল ওরুর কথা শুনে শুভ্র দাঁড়িয়ে পলে কি সব বলছো তিন দিন হয়ে গিয়েছে আর তুমি এখনো আমাকে জানাও নি একটা খবর তো দেবে নাকি এখন পৃষা কেমন আছে সেটাও তো জানতে পারবো না ওরু চোখ মুছে বলে আমার কারোর কথা মনে ছিল না পৃষা দরজা বন্ধ করে রাখার পর থেকে আমি এখানে বসে বসে চিন্তা করে যাচ্ছি তিন দিন ধরে কিচ্ছু খাইনি ওর মেডিসিন না খেলে প্রবলেম হতে পারে আমি দরজা খুলতে বললে পৃষু শুধু ভেতর থেকে আমাকে চলে যেতে বলে আর ভেতরে কি করে বসবে সেটা জানি না শুভ্র চুল টেনে নিজেকে ঠিক করে পারে ও পৃষার রুম কোনটা আমাকে দেখাও ওরু শুভ্রদের নিয়ে পৃষার রুমে সামনে গেল শুভ্র ইশারা করতে ওরু দরজায় বাড়ি দিতে দিতে বলে তৃষা তৃষা দরজা খুল প্লিজ আর কতক্ষণ ঘরে বসে থাকবে মেডিসিন খেতে হবে বেরিয়ে আয় প্লিজ তৃষার কোনো সারা শব্দ না পেয়ে ওরু অসহায় পাবে শুভ্রর দিকেই তাকাল শুভ্র রেগে দেয়ালে খুশি মেরে বসে সায়ন আস্তে করি বলে ভাই দরজাটা ভেঙে ফেলো ওরু ছটফট করে বলে কিন্তু তৃষা তো রেগে যাবে রিয়ান ব্রুকুচকে বলে অদ্ভুত তো যদি যদি পৃষা ভেতরে ভালো মন্দ কিছু করে বসে তাহলে কি হবে একটু রাখলে কিছু হবে না আমরা সিচুয়েশন বুঝি শুভ তুই তো চা ভেঙে ফেল বিরক্ত হয়ে পড়ল আমাকে দেখে কি তোদের এত শক্তিশালী মনে হচ্ছে আমি একা এত বড় দরজা কি করে ভাঙবো কেউ হেল্প করবে নাকি রিয়ান জিপ কেটে বলে ও সরি গলতি সে মিস্টেক আমরা হেল্প করছি শুভ্র ও শায়ান্তি নয় রিহান মিলে কয়েকবার শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল সবাই হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকল রুমের ভেতরে একদম অন্ধকার ছেয়ে আছে জানালা বারান্দা সহ সব বন্ধ করে পর্দা দিয়ে ঢাকা রয়েছে রোদের একটা কোনা ও রুমে প্রবেশ করতে করার মতো ব্যবস্থা নেই এমত অবস্থায় কেউ স্পষ্ট কিছু দেখতে পাল না ওরু দ্রুত রুমের লাইট অন করে দিল লাইট অন করতেই পৃষাকে ফ্লোরে খাটের কাছে পড়ে থাকতে দেখল চুল দিয়ে মুখ ঢেকে রয়েছে পৃষা আর শুভ্র আর ওরু দৌড়ে পৃষার কাছে গিয়ে বসল পৃষার মুখের উপর থেকে চুল ছড়িয়ে পৃষাকে ডাকতে থাকে পৃষা শুভ্র শুভ্র পৃষাকে বিছানায় শুয়ে দিয়ে হাতের তালু খসতে থাকে আর পৃষাকে বলতে থাকে পৃষা পৃষা হ্যাঁ পৃষা চোখ খোলো পৃষা ওরু পৃষার জন্য একটু পানি ছিটিয়ে দাও শুভ্রর কথা শুনে সাইমা পানি এগিয়ে দেয় ওরুর দিকে ওরু পৃষার মুখে কিছুটা পানি ছিটিয়ে দেয় পৃষার চোখের পাতা হালকা নড়ে উঠতে ওরু উত্তেজিত হয়ে পড়ল পৃষা ঠিক আছিস তুই পৃষা চোখ খুলে সামনে ঘোলা ঘোলা ভাবে কিছু 
অবয় দেখতে পেয়ে আবার চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে থাকে কেউ প্রিসার কথা শুনতে পারছে না শুভ্র ঝুঁকে প্রিসার কথা শোনার চেষ্টা করে প্রিসা বিড়বিড় করেই বলে আমার মাথা ঘুরছে কেন সব ঝাপসা ঝাপসা শুভ্র সোজা হয়ে অরুর দিকে তাকিয়ে বলে ওর প্রিসার মাথা ঘুরছে মনে হচ্ছে মেডিসিন নাইনি আর খাবারও খাইনি তাই এমন হচ্ছে তুমি হালকা কিছু খাবার আর মেডিসিন নিয়ে এসো অরু মাথা নেড়ে রুম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল আর সাইমাও পেছন পেছন গেল লিমা প্রিসার এক পাশে বসে পড়ল লিমা কোনো দিনও রান্নার ঘরের আশেপাশে যায় না তাই আজও সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না কিছুক্ষণ পর অরু প্রিসার জন্য খাবার নিয়ে মেডিসিন নিয়ে আসে শুভ্র অরুর হাত থেকে সব নিয়ে অরুর দিকে তাকিয়ে পলে তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমিও প্রিসার সাথে সাথে তিন দিন কিছু খাওনি তুমি গিয়ে খাবার খেয়ে এসো আমি প্রিসাকে খাইয়ে দিচ্ছি অরু বাধা দিয়ে বলে না ভাইয়া আমি প্রিসাকে খাইয়ে দিচ্ছি আমি পরে খেয়ে নিব শুভ্র অরুরকে থামিয়ে দিয়ে বলে তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না এত বড় দায়িত্ব দিয়েছো সেটা তো আমাকেই সামলাতে হবে তাহলে এইটুকু কাজ আমি করে নিতে পারব তুমি খেয়ে এসো আর আমার সাথে লিমা আছে অরু আর কিছু বলতে পারলো না সাইমা অরুকে টেনে রুম থেকে নিয়ে আসে খাওয়ার জন্য বসিয়ে দেয় তিনয় রিহান সায়ান টুনিকে নিয়ে বাড়ি দেখতে থাকে শুভ্র প্রিসাকে ঘুমের মাঝে যত্ন করে খাইয়ে মেডিসিনও খাইয়ে দেয় লিমা তা দেখে বলে বাহ ভাই তুই তো দেখে বইয়ের খুবই ভালো যত্ন নিতে পারিস গুড निजे हाथ मुठो पुड़े ने किुक्षण बस उठे बहरे चले आसे শুভ্রদের নিয়ে প্রিসাদের বাড়িতে এসেছে বাড়ির দরজা খুলতে আবার সেই মহিলাকে দেখতে পেল সবাই অরুর সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করল কিন্তু লিমা ওনার দিকে তাকাতে মহিলা কটমটভাবে তাকালো লিমা ঠোক গিলে চুপচাপ অরুর পেছনে চলে গেল অরু শুভ্রদের একটা রুমে ভেতরে নিয়ে আসে রুমে লাইট অন করতেই সবাই বিস্মিত হয়ে যায় পুরো দেয়াল জুড়ে প্রিসার ছবি প্রিসার একা না প্রিসার মা বাবা বোনের ছবি রয়েছে প্রিসার মুখের হাসি দেখে সবাই একদম অবাক হয়ে গেল এত সুন্দর যেই মেয়ের মুখের হাসি তার মুখে আজকে হাসি নেই শুভ্র এক এক করে সব ছবি দেখে যাচ্ছে একটা ছবিতে প্রিসা আর নমি দুজন দুজনের চুলের বেনি ধরে টানছে আর মুখ ফুলিয়ে রেখেছে প্রিসা আর নমির অনেক ছবি রয়েছে প্রিসার মা বাবার সাথেও অনেক ফ্যামিলি ফটো রয়েছে আবার সিঙ্গেল ফটো রয়েছে তবে সব ছবিতেই প্রিসার সেই মুখে হাসি রয়েছে প্রিসা দেখতে যেমন আগুন সুন্দরী প্রিসার হাসিটাও আগুনের মতন যেই কারো মন জালি দিতে সক্ষম কিন্তু সেই হাসি আজ প্রিসার মুখে নেই যেটার জন্যই প্রিসা এখন অপূর্ণ ওরু একটা ফ্যামিলি ফটো নামিয়ে দেখিয়ে ধীর গলায় পড়ে प्रतिज्ञा ঘুরিয়ে দেখালো প্রিসাদের বাড়ি দেখে আবার অরুদের বাড়িতে আসে সবাই সবাই মিলে কিছুক্ষণ গল্প করে সন্ধ্যা নেমে আসতেই সবাই উঠে পড়ে চলে যাবে তাই অরু সবাইকে থামিয়ে বলে আজকে ডিনারটা করে যান সবাই প্লিজ শুভ্র হালকা হেসে বলে ডিনার পরেও করতে পারবো তবে আজকে আসি অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে মা চাচিমণি চিন্তা করবে বলে আবার হাঁটা ধরে পেছন থেকে অরু বলে উঠে घूम थे उठे प्रिसा चोक खुलते एक झाक आलो एस चो पड़े प्रिसर साथ चोक बंद कर चोखे सामने हाथ दिए आलो चेष्टा कर प्रिसा एक हाथ 
দিয়ে ভর ভরে উঠে মাথাটা হালকা ভার ভার হয়ে আছে সামনে থেকে হাত ছড়িয়ে রুমে চোখ বুলিয়ে নেয় রুমের লাইট জ্বলছে ঘড়ি দেখে বুঝল এখন রাত দশটা বাজে পিসা খাট থেকে নেমে রুমের লাইট অফ করলে অরু এসে আবার লাইট অন করে দেয় পিসা অবাক হয়ে বলে তুই রুমে ঢুকলি কি করে অরু মজা করে বলে আমি ফুচুয়ে দরজা ফেদ করে ভেতরে ঢুকেছি তারপর দরজা খুলে দিয়েছি তুই তো আর কোনোদিন খুলবি না তাই আমাকে ফুতুতে হলো পিসা বিরক্ত হয়ে গম্ভীর গলায় বলে একদম মজা করবি না আমার সাথে কি করে এসছি সেটা বল অরু হাতের খাবার প্লেট বিছানার পাশের টেবিলের উপর রেখেই বলে তো নতুন ডক্টর এসছিল তোকে দেখার জন্য দরজা বন্ধ দেখে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে তারপর তোকে খাবার খাইয়ে মেডিসিন খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে গেছে নতুন ডক্টরের কথা শুনে প্রেসার রেগে বলে তুই আবার আমার জন্য ডক্টর এনেছিস আমি বুঝতে পারছি না তোর আমাকে কোন দিক থেকে অসুস্থ মনে হচ্ছে আমি একদম সুস্থ সবল একটা মানুষ অরু নিঃশ্বাস ফেলে বলে প্রেসার ধূপথা পা ফেলে বারান্দায় চলে আসে রুমের আলো একদম সহ্য হচ্ছে না প্রেসার খুবই বিরক্ত লাগছে আলুকে অরু এসে প্রেসার পাশে দাঁড়ায় গ্রিল ধরে প্রেসার দিকে তাকে বলে হ্যাঁ তাই তো আজকে অজ্ঞান হয়ে নিচে পড়েছিলি তিন দিন ধরে না খেয়ে কি হাল করেছি শরীরের তুই আমাদের ভালোবাসিস না তোর জন্য এত কিছু করছি কিন্তু তুই কিছুতেই বুঝতে পারছিস না আমাদের তিন দিন ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিস একবারও খুলিস নি তোর জন্য যে আমি মা বাবা কত চিন্তা করেছি সেটা একবারও ভেবেছিস আচ্ছা আর একটা কথা বল দুই মাস শেষ হয়ে গেল বাবা মা লন্ডন গেছে একবারও খোঁজ খবর নিয়েছিস দশ দিন আগে মা বাবা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেটাও তো জানিস না তুই তো আজ পর্যন্ত একবারও ওদের ফোন করে জিজ্ঞেস করলি না কেমন আছো তোমরা আমি তিন দিন ধরে না খেয়ে তোর জন্য চিন্তা করে গেছি সেটারও তো খেয়াল নেই তোর প্রিসা দোলনা থেকে দাঁড়িয়ে গেল অরুর বাবা মা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কথাটা শুনে প্রিসা ভয় পেয়ে গেল অরুর কাছে এসে অস্থির হয়ে বলতে থাকে মামুনি কাকাই কোথায় আছে কেমন আছে এখন কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমাকে জানালি না কেন তুই আমি এক্ষুনি ওদের কাছে যাব প্লিজ নিয়ে চল আমাকে অরু মনে মনে নিজেকে অনেক গালি দিতে থাকে প্রিসাকে এখন প্রিসা এখন খাবে না দেখে অরু একটু ইমোশনাল ড্রামা করতে চেয়েছিল কিন্তু ড্রামা করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে প্রিসা এখন আবার কি করবে সেটা ভেবেই নিজেকে বকছে প্রিসা বারবার প্রশ্ন করেই যাচ্ছে অরু প্রিসাকে শান্ত করেই বলে মা বাবা এখন ঠিক আছে কোথাও যেতে হবে না তোকে তুই চুপ করে বসে থাক আমি মা বাবাকে ফোন করছি তুই কথা বলে নে প্রিসা মাথা নাড়ায় অরু মা বাবাকে ভিডিও কল করে প্রিসা তাদের সাথে কথা বলে শান্ত হল শুধু কেমন আছে কবে আসছে সেসব জিজ্ঞেস করেছে অরুর মা বাবা প্রিসাকে হঠাৎ তাদের সাথে কথা বলতে দেখে প্রচন্ড অবাক হয়েছে সাথে খুশিও হয়েছে অরুর মা বাবার সাথে কথা বলে নেয় প্রিসাকে জোর করে খাবার খাইয়ে ঘুমের ঔষধ দিয়ে রুমে চলে গেল আজকের আকাশটা মেঘলা মেঘলা হয়ে আছে প্রিসাকে দেখার পর থেকে শুভ্রর মেঘলা আকাশটা দেখলেই প্রিসার কথা মনে পড়ে যায় বৃষ্টি মৌসুম হলেও শুভ্রর কাছে এখন সেটা অসমে বৃষ্টি মনে হয় শুভ্রর ধারণা প্রিসা যখন ওর কাছে আসে তখন হুট করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেটাকে শুভ্র অসময় বৃষ্টি বলে এরকম আবহাওয়া সবার মনই ভালো থাকে আজকের আকাশের মতো শুভ্রর মনটাও অনেকটা ফুরফুরে ইম্পর্টেন্ট সব ক্লাস করে চলে এসেছে প্রিসার বাড়িতে যাচ্ছে সাথে অরু সায়ানো রয়েছে তিনয় লিমা সুযোগ পেয়ে ঘুরতে গিয়েছে রিহান ক্লাস করেছে রিহান দরকার ছাড়া কখনই ক্লাস মিস করে না আর সাইমার কিছু কাজ ছিল তাই বাড়িতে যেতে হয়েছে শুভ্র বাইরে থেকে মুখ ঘুরিয়ে অরুর দিকে তাকিয়ে বলে তুমি প্রিসাকে একা রেখে এসেছো ওকে নিয়ে আসলে না কেন ওর মোবাইলে তাদের অফিসের ম্যানেজারের সাথে কথা শেষ করেছে মাত্র শুভ্রর প্রশ্ন শুনে বলে প্রিসাকে জোর করেছিলাম কিন্তু প্রিসা কোনো মতেই আর বাড়ির বাইরে বের হতে চায় না আর আমি ক্লাস করতে আসিনি প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে ডেকেছিল আমরা আসছি না কেন তাই আমি স্যারের সাথে কথা বলতে এসেছিলাম শুভ্র ওহ বলে আবার বাইরের দিকে তাকায় কিছুক্ষণ পর অরুর বাড়ির সামনে গাড়ি থামতে তিনজন গাড়ি থেকে নেমে গেল শুভ্র অরু সায়ান বাড়ির কলিং বেল বাজাতেই 
তানিয়া এসে দরজা খুলে দেয় ওরু দুজনকে ভেতরে নিয়ে যায় সুপ্র ব্যাগ রেখে প্রিসার রুমের দিকে চলে গেল দরজার সামনে এসে ধাক্কা দিতেই দেখে দরজা বন্ধ করা সুব্র ওরুর কাছে এসে কিছু বলার আগেই ওরু প্রিসার রুমে এক্সট্রা চাবি দিয়ে দেয় সুব্র মুচকি হেসে চাবি নিয়ে দরজা খুলে রুমে প্রবেশ করে রুমে প্রবেশ করতেই শুভ্রর পা চলা বন্ধ হয়ে গেল অন্ধকার রুমের ভেতর থেকে ফুপিয়ে কানার আওয়াজ ভেসে আসছে শুভ্র রুমের দরজা বন্ধ করে এগিয়ে যেতে থাকে রুমের লাইট অন করে না পিসা রেগে যেতে পারে তাই ফোন বের করে ফ্ল্যাশ লাইট অন করে শুভ্র রুমের আলোর ছিটে ফোটা না দেখে ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে দেয় পিসা খাটের উপর জানালার কাছে হেলান দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুজে বসে আছে পিসা ফুপিয়ে কাঁদছে আর বিড়বির করছে বিড়বির করে বলা কথাগুলো অস্পষ্ট ছিল কিন্তু পিসার দিকে আরও এগিয়ে যেতেই স্পষ্ট হতে লাগলো সবাই চলে গিয়েছে মাম্মাম পাপা বনু সবাই চলে গিয়েছে আল্লাহ সবাইকে কেড়ে নিচ্ছে আমার থেকে আমার মামনি কাকাই ওর কিছু হলে আমি কি আমিও চলে যাব আমি খুবই খারাপ আমার জন্য মাম্মাম পাপা বনু আজকে আমার কাছে নেই আমি ওদের কাছে চলে যাব। এসব বলে কেঁদে যাচ্ছে শুভ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শুভ্র এগিয়ে গিয়ে পিসার সামনে শব্দহীন ভাবে একটা চেয়ার রেখে সেখানেই বসে পিসার হাত স্পর্শ করে হুট করে কারো ছোঁয়া পেয়ে পিসা কান্না বন্ধ করে দিল কান্নার কারণে হিচকি উঠে গিয়েছে পিসার ডিম লাইটের আলোতে শুধু একজন পুরুষের অবয়ব দেখতে পেল শুভ্রর পিঠ পিছে লাইট হওয়ায় শুভ্রর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না পিসা নাক টেনে ভাঙা গলায় বলে কে আপনি শুভ্র হালকা হাসি দিল পিসা অন্ধকারের মাঝে শুভ্র সেই হাসিটা দেখতে পেল না শুভ্র হালকা গলায় বলল জানালাটা খুলে দেখো বাইরে থেকে বৃষ্টি ছেঁ ছেঁ শব্দ আসছে মনে হয় মাত্রই বৃষ্টি শুরু হয়েছে প্রকৃতির মেঘালয় আকাশে বৃষ্টি ছোঁয়ায় আমাকে দেখে নিতে পারো তুমি পিসা উৎসুক হয়ে জানালা খুলতে থাকে জানালা খুলতেই দক্ষিণা বাতাস প্রবেশ করে রুমে বাইরে তীব্র গতিতে বৃষ্টি পড়ছে মেঘলা আকাশের আলোতে শুভ্রর মুখটা দেখতে পেল পিসা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পিসার কান্না করা চোখ মুখ পিসার কান্না করা চোখ মুখ ফুলে থাক লাল হয়ে থাকা চেহারা দেখে শুভ্র ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করেই পিসার ভাববঙ্গি বদলে গেল পিসার রেগে পলে আপনি এখানে কি করছেন কিভাবে এসছেন আমার রুমে পিসার কথা শুনে শুভ্র মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসে উত্তর দেওয়ার আগেই শুভ্রর চোখে পড়ে পিসার হাতের দিকে হাত দেখে হাত দেখে শুভ্রর মাথা ঘুরতে লাগলো শুভ্র ঠোক গিলে আঙ্গুল দিয়ে হাতের ইশারা করে বললো এটা কি হাত কেটেছ কিভাবে শুভ্রর কথায় পিসা চুপ হয়ে গেল শুভ্র ভিতু মার্কা চেহারা দেখে পিসা অবাক হয়ে বলে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন শুভ্র জলদি করে পকেট থেকে রুমাল বের করে পিসার হাত বেঁধে নিঃশ্বাস ফেলে আর একটু হলেই অজ্ঞান হয়ে যেতাম আমি পিসা আবার রেগে বলে এখানে কি করছেন এসেছেন কিভাবে শুভ্র হঠাৎ করে বিছানায় থুম করে শুয়ে বলে আমি তো তোমার নতুন ডক্টর তুমি জানো না হেমা পিসা আরও রেগে গেল শুভ্রর এমন হেয়ালি পনা কথা শুনে বিছানা থেকে নেমে চিচিয়ে বলে মজা করার জায়গা পাচ্ছেন না আপনি ভার্সিটি লেখাপড়া করছেন আর বলছেন আপনি আমার ডক্টর আপনি পাগল কি না আমি আপনি পাগল নাকি আমি পাগল এক্ষুনি আমার রুম থেকে বেরিয়ে যান শুভ্র বিছানা থেকে উঠে পৃষার সামনে এসে পলে আরে এত চিৎকার চেঁচামেচি করলে মানুষ অন্য কিছু ভাবতে পারে তুমি তোমার জায়গায় চুপ করে বসো আমি সব বলছি বলে পিসাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেয় শুভ্র ফোন বের করে ওরুকে মেসেজ পাঠায় ফার্স্ট এড বক্স কোথায় আছে পরে পিসার সামনে চেয়ারে আবার বসে পিসার হাত টেনে দেখতে দেখতে বলে তোমার হাত কি করে কেটেছে পিসার রাগে ফুসফুস করতে করতে বলে আপনাকে বলবো কেন আমি আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না কেন কতবার বলতে হবে আর কিভাবে এসছেন আপনি ওরু আপনাকে কেন আসতে দিয়েছে শুভ্র পৃষার কথায় কান না দিয়ে অরুর মেসেজে রিপ্লাইয়ের অপেক্ষা করতে থাকে অরু রিপ্লাই আসতেই শুভ্র উঠে আলমারি খুলে পৃষা রেগে তেড়ে এসে পড়ে আপনার সাহস হয় কি করে আমার জিনিসে হাত দেয়ার শুভ্র মুচকি হাসি দিয়ে পড়ে তোমার সব জিনিসে হাত দেয়ার সাহস এবং অধিকার দুটোই আমার আছে যেটা তুমি জানো না সো চুপ করে থাকো
প্রিসা আবার কিছু বলার আগে শুভ্র প্রিসার ওড়না দিয়ে প্রিসার মুখ আর হাত বেঁধে দেয় প্রিসার রেগে চোখ বড় বড় করে তাকায় কিন্তু শুভ্র দিকে তা পাত্তা না দিয়ে আলমারি খুলে তার কাজ করতে থাকে কিছুক্ষণ পর আলমারি থেকে ফার্স্ট এড বক্স বের করে প্রিসাকে টেনে বিছানায় বসিয়ে ওড়না খুলে দেয় প্রিসা ছাড়া পেয়ে ছিয়ে ছিয়ে বলে উঠে অসভ্য লোক কোথাকার আপনি আমাকে টাচ করছেন কেন বারবার একদম আমার কাছে আসবেন না শুভ্র তাতে তত চেপে চোখ রাঙিয়ে প্রিসার দিকে তাকালে প্রিসা এখনো রাগে ভাবে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছে শুভ্র হঠাৎ বলে ওঠে আচ্ছা তোমার মা বাবাকে তো দেখলাম না তারা কোথায় শুভ্র ওর প্রশ্নাক্ত কথাটা প্রেসার কানে যেতে প্রিসা নিভে গেল রেগে থাকা চেহারা একদম শান্ত হয়ে গেল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গুটি সুটি মেরে আবার আগের জায়গায় বসে পড়ল শুভ্র প্রিসাকে শান্ত করার জন্য ইচ্ছে করে এই কথাটা বলেছে শুভ্র প্রিসার কাটা হাত নিয়ে হাতে স্যাবলুন লাগাতে লাগাতে বলে জানো আমার ডক্টর হওয়ার অনেক ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমি আবার একটু আচ্ছু রক্তকে ভয় পেতাম তাই আমার ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারিনি তবে ডক্টর হতে পারিনি তো কি হয়েছে আমি প্রফেশনালি ডক্টর না হয়েও তোমার ডক্টর হয়ে গিয়েছি শুভ্র প্রিসার কথা শুনে প্রিসার কিছু বলো না প্রিসা এক মনে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে প্রিসার হাত ব্যান্ডেজ করতে করতে জানালার ভেতরে রক্ত মাখা ব্লেড শুভ্রর চোখে পড়ে শুভ্র একবার প্রিসার দিকে তাকিয়ে গভীর কলায় পড়ে এরপর থেকে যেন আর কোনোদিন এসব কাজ করতে না দেখি তোমাকে তাহলে খুবই খারাপ হবে শুভ্র প্রিসার হাত ব্যান্ডেজ শেষ করে উঠে দাঁড়ায় আমি আবার আসব এইটুকু সময় একটু ভালো হয়ে থেকো শুভ্র রুম থেকে বেরিয়ে যায় শুভ্র চলে যেতে প্রিসা উঠে ক্যালেন্ডারের সামনে দাগিয়ে দাঁড়ালো প্রিসার কাছে দিন রাতেরও হিসেব থাকে না তাই বুঝতে পারল না আজকে কত তারিখ প্রিসা আবার বিছানার কাছে এগিয়ে এসে মোবাইল হাতে নেয় মোবাইলে আজকে ডেট দেখে প্রিসার চোখ ভরে উঠে পানিতে বৃষ্টি হচ্ছে এখনও বাহিরের বাতাস রুমে প্রবেশ করে প্রিসার চুলগুলো দুলিয়ে দিতে থাকে প্রিসা বাইরের দিকে তাকাতে আবার মাথার ভেতরে যন্ত্রণা করতে থাকে প্রিসা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে রুমের জানলা বন্ধ করে দিল আবার গিয়ে দরজাটাও লক করে ড্রিম লাইট অফ করে দেয় মাথার যন্ত্রণা বাড়তে থাকে প্রিসার প্রিসা বিছানায় সে চোখ বন্ধ করে নেয় শুভ্র এসে অরুর সামনে বসে পড়ে সায়ান শুভ্রর পাশেই রয়েছে এতক্ষণ বসে বসে কফি খাচ্ছিল আর অরুর সাথে গল্প করছিল শুভ্র টেবিলের ওপর থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে গলা ভিজিয়ে নিল গ্লাস রাখতে রাখতে পড়ল প্রিসাকে ঠিক করে তুলতে আমার নিজের মতো করে কিছু করতে হবে আমি প্রিসাকে নিয়ে অন্য কোথাও যাব তো তুমি আমাকে কোনো প্রকার বাধা দিতে পারবে না তবে চিন্তা করো না আমি এমন কিছু করব না যাতে প্রিসার কোনো ক্ষতি হয় ভরসা করতে পারো ওরু মুচকি হেসে হাতের কফি মগটা সামনে রেখে বলে আমি আপনাকে যথেষ্ট ভরসা করি আজকে ভরসা করি বলেই মা বাবার পারমিশন না নিয়েই আপনাকে প্রিসার দায়িত্ব সঁপে দিয়েছি আপনার যা করার করুন তবে প্রিসার ঠিক হলেই চলবে শুভ্র হেসে চোখ পলক ফেলে সান্ত্বনা দিল শুভ্র সায়ান কিছুক্ষণ থেকে চলে গেল শুভ্র সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠে বসে সকাল দশটা বাজে এত দেরিতে ঘুম ভাঙা শুভ্র অবাক হয়ে গেল শুভ্র তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে ফোন হাতে নেয় কালকে রাতে ফোন বন্ধ করে চার্জে দিয়েছিল ফোন অন করতেই শুভ্র অবাকের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল কল প্লাস মেসেজ ফোন ব্লাস্ট হওয়ার উপক্রম শুভ্র চেক করে দেখে সব অরুর কলার মেসেজ শুভ্র কিছু ভাবার আগে আবার অরুর কল এলো ফোন ধরতেই ধরতে অরু বলা শুরু করে শুভ্র ভাই আপনি কোথায় এত কল মেসেজ দিলাম আপনি ফোন অফ করে রেখেছেন কেন আচ্ছা আপনি তাড়াতাড়ি আসুন ভয় পেয়ে বলে কি হয়েছে প্রিসার ঠিক আছে তো তুমি এত অস্থির হয়ে আছো কেন শান্ত হয়ে বলো আমাকে কি হয়েছে অরু কয়েকটা বড় বড় শ্বাস নিয়ে কান্না থামিয়ে বলে আজকে সকালে প্রিসার রুমে এসে দেখি প্রিসার রুম ফাঁকা পুরো বাড়ি খুঁজে দেখেছি প্রিসা কোথাও নেই আমি প্রিসাকে ফোন করার জন্য মোবাইল ধরেছিলাম মোবাইলে আজকে তারিখ দেখে মনে পড়ে যায় আজকে প্রিসার মা বাবা বোনুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমি সব জায়গায় খুঁজেছি আর সকাল থেকে আপনাকে কল করে যাচ্ছি শুভ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ফোনে আবার অরু ডেকে উঠতে শুভ্র বলে ঠিক আছে তুমি চিন্তা করবে না তুমি কোথায় আছো লোকেশন পাঠাও সায়ন সায়নকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি তুমি একা কোথাও খুঁজতে পারবে না আর আমি কথা দিচ্ছি প্রিসাকে আমি খুঁজে বের করব তুমি চিন্তা করো না 
বলে এই ফোন কেটে দিল শুভ্রর কথায় অরু অনেকটা ভরসা পেয়েছে সকাল থেকে অনেক জায়গায় খুঁজেছে কিন্তু কোথাও পায়নি শুভ্রকে লোকেশন সেন্ড করে গাড়ি নিয়ে প্রিসাকে খুঁজতে থাকে এদিকে শুভ্র সায়ানকে হন্তদন্ত হয়ে বের হতে দেখে শুভ্রর মা বাবার সবাই এগিয়ে আসে শুভ্রর বাবা শুভ্রদের সামনে এসে বলে কি হয়েছে এভাবে কোথায় যাচ্ছ তোমরা শুভ্র এক পলকে সবাইকে দেখে বলে বাবা ফোনে বলল উই हैव टू गो नाउ इट्स वेरी इंपोर्टेंट বলে সায়ানকে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল শুভ্রর বাবা বুঝতে পারলো প্রিসার বিষয় কিছু হবে শুভ্র সময় মতো জানিয়ে দেবে ভেবে এই কথা না বাড়িয়ে নিজে হসপিটালে চলে গেল শুভ্রর মা চাচা চাচি সবাই অবাক হয়েছে শুভ্রর কাছে শুভ্র সায়ানকে অরুর কাছে পাঠিয়ে নিজেও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কোথায় যাবে কোথায় খুঁজবে ভেবে পাচ্ছে না মাথা একদম কাজ করছে না প্রিসাদের বাড়ির কিছুটা দূরে একটা স্কুল আর কিছু দোকানপাট রয়েছে হাইওয়ে রাস্তার সাথে শুভ্র সেখানে এসে গাড়ি থামিয়ে দেয় তৃষা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পিঠ ছড়ানো লম্বা চুল কাঁধের এক পাশে ওড়না ওড়নার কোনার কিছুটা মাটিতে ঘেসে মাথার উপর করা রোদের ধূপটা একদম সহ্য করতে পারছে না মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে কিন্তু সেসব অপেক্ষা করে পৃষা হেঁটে যাচ্ছে রাস্তার একদম মাছ বরাবর এসে পৃষা হাঁটা থামিয়ে দেয় একটা গাড়ির অপেক্ষা করছে যাতে তাকেও তার পরিবারের মতো কোনো গাড়ি এসে এই জীবন থেকে মুক্তি দেয় হঠাৎ পৃষার দিকে একটা গাড়ি কিছুটা দ্রুতভাবে এগিয়ে আসতে থাকে গাড়ি চালক হয়তো পৃষার মনের কথা বুঝতে পেরেছে পৃষার হঠাৎ এই অরু আর মামনি কাকাইয়ের কথা মনে পড়তে তার ছিলের হাসি দেয় গাড়ির যত এগিয়ে আসছে পৃষার চোখ ঘোলা ঘোলা হয়ে আসছে এক সময় অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে অন্ধকারে দুনিয়া চলে যাওয়ার আগে পৃষা বুঝতে পারে তাকে কেউ হাচকা টান দিয়ে দুই হাতে আগলে নিয়েছে তার নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে পৃষা মনে মনে কে আর কেন বাঁচিয়েছে আমাকে কথাটা আওড়াতে আওড়াতে একদম অন্ধকারে তলিয়ে গেল মুখে পানির ছিটা পড়তে পৃষা হালকা চোখ কুচকে নেয় আবার পানির ছিটা পড়তেই পৃষা চোখ টেনে খোলার চেষ্টা করে চোখ খোলার চেষ্টায় সক্ষম হতে পৃষা সামনে তাকায় চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে শুভ্র বসে আছে পৃষা মাথা ঝাঁকি আবার শুভ্রর দিকে তাকালো পরে নিজের অবস্থান বোঝার জন্য নিজের দিকে তাকায় নিজের দিকে তাকিয়ে চোখ চরক গাছ হয়ে গেল পৃষাকে চেয়ারে বেঁধে বসিয়ে রেখেছে পৃষার চরম বিস্ময় আর রাগ নিয়ে শুভ্রর দিকে তাকালো কিন্তু শুভ্র চেহারা দেখে পৃষার সব বিস্ময় আর রাগ কেটে পৃষার মুখ চুপসে গেল শুভ্র বাঘের মতো রাগ নিয়ে পৃষার সামনে বসে আছে শুভ্র গম্ভীর গলায় পড়ে ওঠে কি করতে গিয়েছিল তুমি পৃষা তাচ্ছিল হেসে মাথা ঘুরিয়ে নিল শুভ্রর প্রশ্ন শুনে শুভ্র পৃষার উত্তর না পেয়ে আরো রেগে গেল পৃষার দিকে তেরে এসে ছুকে পৃষার দুগাল চেপে ধরে রাগি গলায় পড়ে কথা কানে যায় না কি করতে গিয়েছিল তুমি জোরে গাল চেপে ধরে পৃষা ব্যথা চোখ বন্ধ করে নেয় শুভ্র পৃষার মুখ ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে পড়ে চুপ করে আছো কেন শুভ্র চিৎকারে পৃষা ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে কাপা কাপা গলায় পড়ে আমি সুই শুভ্র পৃষাকে থামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে হয়েছে আর বলতে হবে না তোমাকে সুইসাইড কথাটাই বলতে পারছো না আর তুই কোন সাহসে সুইসাইড করতে চলে গিয়েছি রে তুই অনেক সেলফিশ তুমি এইসব করার আগে একবার ওরুর কথা ভাবলে না ওর সকাল থেকে তোমাকে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে হয় না হয়ে গিয়েছে সব জায়গায় খুঁজে যাচ্ছে আমি তোমাকে পেয়ে ওরুকে জানিয়েছি আমি যদি ঠিক সময় না এসে তোমাকে গাড়ির সামনে থেকে না সরাতাম তাহলে ভাবতে পারছো কি হতো নিজের কথা তো ভাবো না অ্যাটলিস্ট ওরু আর আঙ্কেল আন্টিদের কথা তো নিজের কথা তো ভাবো না उत्तर ना पे शुभ्र चेचिए पड़े আবার চুপ করে আছো কেন পিসা এবার রেগে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে শুভ্র থেকে দ্বিগুণ চেঁচিয়ে পড়ে কারণ কারণ আমি শান্তি পাই এসব করলে আমার ভালো লাগে 
পিসার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুভ্র সজরে পিসার গালে থাপ্পড় দিয়ে বসে পিসার থাপ্পড় খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল আজ পর্যন্ত ওর গা কেউ হাত তোলেনি প্রথম থাপ্পড় খাওয়ার অনুভূতি কেমন হয় সেই সম্পর্কে পিসা একদমই অজানা তবে পিসা আজকে প্রথম থাপ্পড় খেয়ে কানের মধ্যে শোষো করে আওয়াজ হচ্ছে আর গালটা একটু জ্বলছে এইটুকুই ধারণা করতে পারলো পিসার খোর কাটলো শুভ্রর কথা পিসা আজকে সকাল থেকে কোথায় ছিলে তুমি এমন কোথায় গিয়েছিলে যে ওরু তোমাকে খুঁজেই পাচ্ছিল না শান্ত গলায় জবাব দেয় বাড়ির পেছনে মা বাবা বনুর কবরে গিয়েছিলাম জায়গাটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে সেখানেই বসেছিলাম শুভ্র আর কিছু বলো না দ্রুত পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল শুভ্র যেতে পিসা রুমে চোখ বুলিয়ে নিল অচেনা একটা রুম কোনোদিনও এখানে আসেনি রুমে একটা বেড ড্রেসিং টেবিল এবং একটা মিনি টেবিল আর পিসা শুভ্র বসে থাকা দুইটা চেয়ার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না রুমে থাকা জানলার দিকে তাকাতে দেখতে পেল বাহিরে গভীর অন্ধকার রুমে সাদা লাইট জ্বলছে আলোতে তাকে আবার চোখ নামিয়ে নেয় হঠাৎ শুভ্র রুমে ঢুকে ঠাস করে দরজা বন্ধ করলেন পিসা একবার শুভ্রর দিকে তাকে আবার আগের মতোই চুপচাপ করে বসে থাকে শুভ্র পিসার সামনে রাখা চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল পিসার ডান হাত দড়ি থেকে খুলে হাত পরিষ্কার করতে থাকে শুভ্র পিসার হাতে তুলো দিয়ে স্যাবলন লাগাতে লাগাতে রাখি কলায় বলে আর যদি এমন কিছু করেছ তাহলে সত্যি তোমাকে দেখিয়ে দেব কতটা খারাপ হবে डान প্রথম একটা আর এখন দুইটা তিন তিনটা থাপ্পড় খেয়ে পিসার মাথার ভেতরে ঝিমঝিম করতে ঘুরতে লাগলো পিসা কাঁদতে চেয়েও কাঁদতে পারলো না তার আগেই অজ্ঞান হয়ে গেল পিসা অজ্ঞান হয়ে যেতে শুভর ফুস আসলো রাগের বসে পিসাকে আবার থাপ্পড় দিয়ে বসে আছে সে শুভ্র নিজের উপরে প্রচণ্ড রাগ করলো পিসার হাতটা সাবধানে ব্যান্ডেজ করতে থাকে ডান হাতে অনেকটুকু জায়গা কেটে ফেলেছে পিসা ব্যান্ডেজ শেষ হতেই পিসার হাতের তালুতে চুমু বসিয়ে দেয় দড়ি খুলে পিসাকে বেঁধে রাখা চেয়ার থেকে তুলে এনে বেড়ে শুয়ে দেয় ঘুম ভাঙতে পিসা মাথায় হাত দিয়ে উঠে বসে মাথা একদম ভার হয়ে আছে পিসা হাত দিয়ে বাড়ি মারতে থাকে মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসে হাই তুললো জানালার উপর থাকা পর্দা দিয়ে ছোট ছোট লম্বা রশ্মির মতো আলো পড়ছে রুমে পিসা বিরক্তিতে চোখ মুখ পুচকে নেয় পাশে তাকাতে একটু ভয় পেয়ে পেছনে ছিটকে যায় বিছানার পাশে শুভ্র চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ঘুমাচ্ছে হঠাৎ করেই এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যে কেউ ভয় পেতে পারে পিসা শুভ্রকে ভালো করে পর করতে থাকে শুভ্রর গায়ের রং শ্যামলা চোখের পাপড়িগুলো একটু ঘন ঘন পিসা মনে করতে লাগলো শুভ্রর চোখের রং কি দেখেছিল কিছুক্ষণ ঘাটতে খেয়াল এ আসে শুভ্রর চোখের রংটা কেমন ধূসর ধূসর কালা পিসা শুভ্রর এই ধূসর চোখ দেখে কালকে অনেক ভয় পেয়েছিল এই ধরনের চোখগুলো কেমন ফুতুরে টাইপ লাগে শুভ্রর পরনে অ্যাশ কালারের শার্ট যেটা শুভ্রর গায়ে খুবই ভালো লাগছে ঘুমন্ত মানুষের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকলে ঘুম ভেঙে যায় কথাটা প্রমাণ করতে হঠাৎ শুভ্র জেগে গেল শুভ্র চোখ খুলেই সামনে পিসাকে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল আর শুভ্র হঠাৎ চোখ খোলায় পিসা আবারও ভয় পেয়ে লাফিয়ে বিছানার সাথে লাগানো দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ে শুভ্র পিসাকে এমন করতে দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে পিসা কি বা কেন করছে কিছুই বুঝতে পারছে না শুভ্র শুভ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ধীর পায়ে বিছানার দিকে এগোতে পিসা शुभ्रता আসলে কালকে রাতে তোমার রুমে অনেক মশা এসেছিল সেগুলোর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে বাঁচাতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল পরে চোখ লেগে গিয়েছিল হয়তো 
আচ্ছা যাই আচ্ছা যাই হোক তুমি বসো আমি খাবার নিয়ে আসি বলে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে নিরে পিশা গম্ভীর গলায় বলে ওঠে আমি খাবো না কিছু আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসুন শুভ্র গম্ভীর মুখ করে আরে খাতা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে আসতে থাকে শুভ্রকে এগিয়ে আসতে দেখে পিশা কালকের চরম অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল পিশা ডান গালে হাত দিয়ে কালকের তিনটা থাপ্পড়ের কথা মনে করতে লাগলো শুভ্র আরো এগিয়ে এসে বলো তুমি কি খাবে না এমন কিছু বলছিলে পিশা ঠোক কিলে পালে মানে বলেছি খিদে নেই তাই খাবো না আমি বাড়িতে গিয়ে পরে খেয়ে নিব শুভ্র কোমরে দুই হাত রেখে করা দৃষ্টিতে তাকায় পিশার দিকে আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি যতক্ষণ না তোমাকে যেতে দিচ্ছি এখান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোথাও যেতে পারবে না উইদাউট মাই পারমিশন আর তোমার খিদে নেই কালকে সকাল থেকে তো পেটে কিছুই পড়েনি তাহলে আমি বুঝবো কি করে যে তোমার খিদে নেই আমি খাবার আনবো চুপচাপ করে খাবে আর নয় তো এইটুকু বলে বাঘের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রুম ত্যাগ করে শুভ্র পিসা রেগে কাটা ব্যান্ডেজ করা হাতটা জোরে চেপে ধরে আস্তে আস্তে কাটা হাতের ব্যান্ডেজটা আবার রক্তে ভরে যেতে থাকে জোরে টেনে টেনে ব্যান্ডেজ খুলে ছুঁড়ে মেরে মাটিতে ফেলে দেয় বাইরে থেকে কিছু শব্দ আসে কানে আসতে পিসা দৌড়ে বিছানা থেকে নেমে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ে কিছুক্ষণ পরে শুভ্র খাবার নিয়ে রুমে ঢুকে রুমে পিসাকে না দেখে ফ্রুকুচকে এলো শুভ্র ওর কানে পানির শব্দ আসে স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে হাত থেকে সব টেবিলের উপর রাখে মোবাইল বের করে সায়নকে ফোন করে কথা বলতে থাকে শুভ্র বাড়িতে বলে এসেছে শুভ্র কলেজ টুরে গিয়েছে আর সায়ন এখন রিহান বা তিয়ন এর বাড়িতেই থাকছে সায়নের সাথে এই কথা শেষ হলে ফোন রাখতে পিসা বেরিয়ে আসে ওয়াশরুম থেকে পিসা এসে চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়ে শুভ্র পিসাকে পালে কি হলো বলে আছো যে খাচ্ছ না কেন কাছে নিয়ে আসলো চেয়ারে বসে প্লেটে হাতে নিয়ে পিসার মুখের সামনে খাবার ধরে পিসা চোখ বড় বড় করে শুভ্রর দিকে তাকালো শুভ্র প্রকুচকে পড়ল কি হলো এমন করে তাকিয়ে আছো কেন তাড়াতাড়ি খাও তোমার জন্য কি আমি সারাদিন এভাবে হাত ছুলিয়ে রাখবো নাকি পিসা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে আমি কারোর হাতে খাই না আমাকে একটা চামচ দিন আমি নিজে খেতে পারি সেই ক্ষমতা এখনো আমার আছে শুভ্র রেগে পিসার মুখ চেপে ধরে জোর করে খাবার ঢুকিয়ে দেয় আমি কি একবার বলেছি যে তোমার সেই ক্ষমতা নেই চুপচাপ খাও না হলে রাতের মতো অন্য কিছু খেতে হবে পিসা খাবার ফেলতে নিয়েও শুভ্রর কথায় সেখানেই থেমে গেল পানি নিয়ে খাবারটা গাল দিয়ে নামালো শুভ্র হালকা হেসে পিসাকে খাইয়ে দিতে লাগলো পিসার প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে শুভ্রর হাতে খেতে আরও কয়েক লোকমা খাবার খাওয়ার পর পিসা উঠে গেল শুভ্র পিসার হাত আটকে বলে কোথায় যাচ্ছ পুরোটা খাবার খেয়ে যাবে পিসা হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলে আমাকে অসভ্য লোক কোথাকার বারবার আমাকে টাচ করেন কেন আমি এর বেশি আর খেতে পারবো না শুভ্র শক্ত গলায় বলে পারতেই হবে তোমাকে ঠিক করার জন্য আমি এসেছি সো এতদিন যত খারাপ হ্যাবিট ছিল সব চেঞ্জ করবে তুমি কথাটা শেষ করে শুভ্র পিসাকে টেনে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল পিসার অনেক বার না করেও আটকাতে পারে না শুভ্র জোর করে পিসাকে খাওয়াতে থাকে আরও চার থেকে পাঁচ লোকমা খাবার খেতেই পিসার বমি পেয়ে গেল মুখ চেপে ওয়াশরুমে দৌড়ে দেয় শুভ্র খুব ভয় পেয়ে যায় শুভ্র তাড়াতাড়ি করে হাত ধুয়ে উঠে ওয়াশরুমের সামনে দাঁড়ায় দরজায় বাড়ি দিয়ে বলে পিসা কি হয়েছে পিসা দরজা খোলো পিসা আরো কয়েকবার ডাকার পর পিসা দরজা খুলে এলোমেলো পায় বেরিয়ে আসে শুভ্র ভয় পেয়ে পিসাকে দুই দিক থেকে ধরে নেয় পিসা হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলে শুভ্র আরো শক্ত করে চেপে ধরে বলে একদম ছাড়ানোর চেষ্টা করবে না পিসা আর কিছু না বলে সেভাবে বিছানার দিকে এগিয়ে যায় কালকে থেকে কিছুই খায়নি আর এখন খেয়ে পেটে থাকলো না তাই পিসার শরীর একদম দুর্বল হয়ে গিয়েছে চুব্র পিসাকে বিছানায় শুয়ে দিয়ে পিসাকে তার মেডিসিনগুলো খাইয়ে দেয় পিসা ঘুমিয়ে যেতে শুভ্র টেবিলে বসে পিসার এটাও খাবারটুকু খেয়ে নিল সব কিছু রান্নাঘরে রেখে পাশের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল পিসা বিছানায় বিরক্তি হয়ে বসে আছে 
আর শুভ্র ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে যাচ্ছে পিসা বিরক্ত হওয়ার কারণ হলো শুভ্র পিসাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইছে যেটা করতে পিসা একদমই নারাজ কিন্তু শুভ্র তো শুভ্রই শুভ্র পিসাকে নিয়েই যাবে শুভ্র তার কাজ শেষ করে পিসার সামনে এসে পড়ে পিসা চলো আচ্ছা চলো গলায় বলে বলেছি না আমি কোথাও যাব না প্লিজ শুভ্র পাকা হেসে পড়ে যেতে তো তোমাকে হবেই তাই কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ো পিসা কান্না জড়িত গলায় বলে আমি বাইরে যেতে চাই না আমার মাথায় অনেক যন্ত্রণা হয় শুভ্র নিঃশ্বাস ফেলে পিসার পাশে এসে বসলো পিসার একটি হাত নিজের হাতের মাঝে নিয়ে বলে আচ্ছা তুমি তো কয়েকদিন ভার্সিটিতে গিয়েছো তখন তো একদম স্বাভাবিক ছিল তুমি এখন চলো আমার সাথে দেখবে দুদিন পর আবার অভ্যেস হয়ে যাবে পিসা হাত ছড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে আপনিও বুঝতে চাইছেন না ভার্সিটিতে গেলেও আমার কষ্ট হতো আমি একা থাকতে চাই কোথাও যাব না আমি শুভ্র আর কিছু না বলে পিসাকে কোলে তুলে নিল পিসা চমকিত ভাবে শুভ্রর দিকে তাকালো শুভ্র কোনো দিকে না তাকে হাঁটা ধরে গাড়ির জানালা দিয়ে পিসা বাইরে দৃশ্য দেখে যাচ্ছে আজকের আবহাওয়াটা একদম মেঘলা কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে বাইরে এত যানজট গাড়ির ভেতরের মাঝে পিসা প্রচণ্ড ক্লান্ত বোধ করছে গাড়ির শব্দগুলো কানে বাঁচতে থাকে বিরক্ত হয়ে পিসা গাড়ির জানলা বন্ধ করে দিল মাথার ভেতরে মনে হচ্ছে কেউ শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি দিচ্ছে পিসা ভেতরে পিসা শুভ্রর বুকে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে নিল শুভ্র অবাক হয়ে গেল পিসার এহেন কাজে পিসা নিজে ইচ্ছায় তার বুকে মাথা রেখেছে বেবি খুশিতে মন ভরি গেল কিছুক্ষণ পর পিসা ধীর গলায় পলে বাসায় নিয়ে চলুন প্লিজ আমার ভালো লাগছে না শুভ্র পিসার মাথায় হাত বুলিয়ে পলে একটু ওয়েট করো আমরা একটু পরেই চলে যাব পিসা শুভ্র শার্ট খামছে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে কানে হাজারো গাড়ির শব্দ আসছে এভাবে আস্তে আস্তে পিসা ঘুমিয়ে তলিয়ে গেল মেঘলা আকাশে বৃষ্টি শুরু হতে শুভ্র মুচকি হাসি দিল পিসাকে হালকা ছাকিয়ে বলে পিসা বাইরে দেখো বৃষ্টি শুরু হয়েছে পিসা চুপ করে থাকতে দেখে শুভ্র আবার পিসাকে ছাকিয়ে বলে উঠে পিসা একটু বাইরের দিকে তাকাও এবার চুপ দেখে শুভ্র পিসার মাথাটা একটু সরিয়ে পিসার চোখ বন্ধ দেখে চেক করে দেখলো পিসা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে শুভ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করেই পালে গাড়ি ঘোরাও আচ্ছা এবার গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বাড়ির দিকে যেতে থাকে বিছানার সাথে হেলান দিয়ে বসে শুভ্র পিসার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পিসা পাশে ঘুমিয়ে আছে শুভ্র একটু আগে বাবার সাথে কথা বলল ডক্টর সৈকত বলেছে পিসার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার পিসা মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাবে তার উপর পিসা একবার ব্রেন স্টোক করেছে আবার যদি পিসার ব্রেন স্টোক হয় তাহলে কোনোভাবেই বাঁচাতে পারবে না কেউ পিসাকে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে সন্ধ্যা নেমে এসেছে পিসা মাত্রই ঘুম থেকে উঠল শুভ্র বাইরে গিয়েছে একটা কাজে পিসা ঘুমিয়ে থাকায় পিসাকে জানাতে পারেনি পিসা বিছানা থেকে নেমে দুর্বল শরীর নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল এই রুমে বারান্দা আছে তবে সেটা খোলা নেই বারান্দার তালা ঝুলছে আর একটা জানালা রয়েছে দুপুরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল এখনো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে পিসা জানালা ধরে নিচে রাস্তায় তাকিয়ে আছে ল্যাম্প পোস্টে জ্বালানো বৃষ্টির রাস্তায় অনেক মানুষেরই আনাগোনা চলছে পিসা উচ্চতা দেখে বুঝে নিল তার অবস্থান এখন বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় রয়েছে আজকে দুপুরে যখন বাইরে বেরিয়েছিল শুভ্র পিসাকে কোলে তুলে একেবারে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল ততক্ষণ পিসা শুধু অস্বস্তিতে ভুগেছে আর শুভ্রকে বকেছে বারবার তাই কিভাবে কোথায় কত তলায় আছে এসবে খেয়াল দিতে পারে পিসা জানালা দিয়ে বারান্দা দেখার চেষ্টা করল না জানালা থেকে মোটামুটি ভালোভাবে ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে বারান্দায় কিছু ছোট ছোট টবে ফুল গাছ রয়েছে পিসার ফুল গাছ খুবই পছন্দের যদিও এতদিন এসবে খেয়ালদানি পেশা আজকেও দিল না ফুলগুলোকে একটু দেখে চোখ সরিয়ে নিল আশেপাশে সব বিল্ডিংয়ে আলো জ্বলছে পিসা একবার মাথা ঘুরিয়ে নিজের অন্ধকার রুমটা দেখে নিল পিসার দাঁড়িয়ে থাকতে মাথা ঘুরিয়ে উঠে নিজেকে কোনো রকমে ঠিক রেখে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল পাশের বাড়ির আলো এসে রুমে পড়ছে তাই পিসা জানলা বন্ধ করে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে রাখে বাইরে থেকে বৃষ্টির শব্দগুলো কানে আসছে যদি এটা টিনের ঘর হতো তাহলে বৃষ্টির শব্দগুলো আরও গভীরভাবে অনুভব করা যেত ঝড় হলে চারপাশে বাতাসে শাসার শব্দ হতো সকালে ভেজা মাটির গন্ধ সব কিছুই অন্যরকম ভাবতে ভাবতে পিসার মন একদম ফ্রেশ হয়ে গেল 
এই অলিগলি পাকা রাস্তা বড় বড় বাড়ি গাড়ির হর্ন এসবের মাঝে বৃষ্টি সেই ভালো লাগাটা কাজ করে না যদিও রাতের শহরে সব জায়গায় অন্যরকম রাতের অন্ধকারে আগুনের সামনে বসে থাকা রাতের অন্ধকারে আগুনের সামনে বসে একা একা বা প্রিয় মানুষদের সাথে সময় কাটানোর মাঝে অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে প্রিয় মানুষদের কথা ভাবতে পিছা সব ভালো লাগাগুলো একবার আবার এক নিমিষে শেষ হয়ে গেল আগের কথাগুলো মনে করতে থাকে আগে প্রিসার মা বাবা নমি প্রিসা অরু অরুর মা বাবা সবাই একসাথে আগুনের সামনে বসে গল্প করত এক বছরে একবার ফ্যামিলি ট্যুরে যাওয়া হতো সেখানে প্রিসার চাচা চাচি কাজিন সবাই আসতো সবাই একসঙ্গে আনন্দ করত প্রিসার ভাবনার মাঝে প্রিসার চোখে এক ঝাঁক আলো এসে পড়ে প্রিসা মুখ ঘুরিয়ে নিল শুভ্র রুমে ঢুকে লাইট অন করে দিয়েছে প্রিসা জানালার কাছে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল হাতে লাগেজটা ড্রেসিং টেবিলের পাশে রেখে দিল প্রিসার কাছে এগিয়ে এসে শান্ত স্বরে বলো তুমি কখন উঠেছো প্রিসা গম্ভীর কলায় বলে একটু আগে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন শুভ্র শার্টের দুটো বুতাম খুলে হাত দিয়ে মুখের সামনে বাতাস করতে করতে বলে উফ আর বলো না আমার সব একা হাতে সামলাতে হয় তুমি এখন আমার কাছে আছো তোমার জামা কাপড় তো তোমার জামা কাপড়ও তো লাগবে কয়েকদিন আর কয়েকদিন আর একই ড্রেস পরে থাকবে ওর তোমার সব ড্রেস পাঠিয়ে দিয়েছে আমি কিনতে চেয়েছিলাম বাট মেয়েদের ড্রেস কেনায় আমার কোনো আইডিয়া নেই তাই আর কিনতে চাইনি এসব খুবই বিরক্ত বোধ করে বলে আপনি এত কথা বলেন কেন একটা লাইন বললেই আমি সব বুঝতে পারব এবার দয়া করে লাইট অফ করে দিলে ভালো হয় শুভ্র একবারও উচ্চ করে বলে তুমি তো দেখি বড্ড স্বার্থকর শুভ্রের কথা পিছা ফ্রু কুচকে তাকালো রাগি কালায় বলে আর কতবার বলবেন এই কথাটা আর আমি আবার কি করলাম যে আবার আমাকে সেলফিশ উপাধিটা দিলেন শুভ্র চোখ ছোট ছোট করে বলে তাহলে আর কি বলবে তুমি চাইছো লাইট অফ করে যেন আমি অন্ধকারে বারবার হোচট খেয়ে ব্যথা পাই আর সেই সুযোগ আর সেই সুযোগে তুমি পালিয়ে যাবে কি ভেবেছো আমি বুঝি না প্রিসা রেগে থমক দিয়ে বলে উঠে কচু বোঝেন আপনি প্রিসা উঠে হন হন করে লাগেজের কাছে এসে কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে শপ্ত করে দরজা বন্ধ করে দিল প্রিসা যেতে শুভ্র হেসে দিল শুভ্র ইচ্ছে করেই এসব উদ্ভট মার্খা কথা বলেছে শুভ্র তার রুমে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে নিল ড্রয়িং রুমে থাকা বড় টেবিলে থেকে খাবার সাজিয়ে প্রিসা রুমে চলে গেল রুমে ঢুকতেই দেখতে পেল প্রিসা বিছানা বসে হাত ছাড়ছে শুভ্র প্রিসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল প্রিসার হাত থেকে আবার রক্ত ঝরছে শুভ্র দ্রুত হাতে থাকা প্লেট আর গ্লাস গুলো মিনি টেবিলের উপর রেখে ফার্স্ট এড বক্স এনে প্রিসার হাত ধরে বলে ব্যান্ডেজ কোথায় সাবধান থাকতে পারো না ইস শুভ্র প্রিসার হাত পরিষ্কার করতে থাকে প্রিসার চুপ করে বসে আছে হাতের ক্ষতটা একটু গভীর তাই চাপ লাগতে ব্লিডিং শুরু হতে শুরু করেছে শুভ্র ব্যান্ডেজ করা শেষ করে খাবার প্রিসার সামনে নিয়ে আসে শুভ্র ও প্রিসাকে খাইয়ে দিতে থাকে প্রিসা খেতে খেতে হঠাৎ বলে ওঠে আপনি কি এখানে একাই থাকেন আপনার ফ্যামিলি নেই শুভ্র হালকা হাসি দিয়ে বলে আমার অনেক বড় ফ্যামিলি আছে এটা আমার বাবা আমাকে বার্থডেতে গিফট করেছিল তাই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি পিসা আবার মুখে খাবার নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলে আপনি কি আরো কোনো পেশেন্টকে এখানে নিয়ে এসছেন শুভ্র অবাক হয়ে বলে হোয়াট ননসেন্স আমি আর কাকে আনতে যাব আমি কি ডক্টর নাকি আর ডক্টররা কি বাড়িতে এনে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করে নাকি পিসা ভ্রু কুচকে বলে তাহলে আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন শুভ্র পিসার মুখে খাবার ঠুকিয়ে দিয়ে বলে কারণ তুমি আমার পেশেন্ট আর আমি ডক্টর না তাই আমার ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট পেশেন্টের নিউ ট্রিটমেন্ট স্টাইল এটা যেটা বোঝার মতো ক্ষমতা তোমার এখনো হয়নি পিসা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুভ্রর দিকেই তাকালো খাওয়া শেষ করে শুভ্র পিসাকে মেডিসিন খাইয়ে দিল পিসা শুয়ে পড়তে শুভ্র লাইট অফ করে পিসার পাশে বসে পিসার মাথায় হাত বুলে দিতে থাকে পিসা মানা করতে গিয়েও পারল না চোখে ঘুম লেগে আসতে পিসা ঘুমু ঘুমু গলায় বলে একটা কথা রাখবেন শুভ্র চমকে পেশার দিকেই তাকায় শুভ্র পিসাকে ঠিক করা নিয়ে ভাবছিল হঠাৎ পিসার কথা শুনে চমকে গিয়েছে পিসার এক হাত ধরে বলে বলো পিসার চোখ বন্ধ করে বলে আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যান 
যেখানে আমি একা থাকবো কেউ থাকবে না আমার কাছে কোনো কিছু থাকবে না নিয়ে যাবেন আমাকে দুপুরো প্রিসার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে এখন তুমি ঘুমাও পরে কথা বলবো আমরা ঠিক আছে প্রিসা উত্তর না দিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালো প্রিসা পুরোপুরি ভাবে ঘুমিয়ে যেতে শুভ্র রুম থেকে বেরিয়ে আসে শুভ্র বার্সিটিতে এসেছে প্রিসাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে আর শুভ্র রান্না করার জন্য যেই কাজের বুয়া রেখেছে তাকে প্রিসার দেখাশোনা করতে বলে এসেছে শুভ্র তার ইম্পর্টেন্ট ক্লাস শেষ করে ওরুর জন্য অপেক্ষা করছে শুভ্র আজকে এসেছেই ওর সাথে কথা বলার জন্য ওরও দুদিন ধরে ফার্সিটি আসছে শুভ্র তিনয় রিহান সাইমা লিমা সায়ানের সাথে কথা বলতে বলতেই ওরু এসে পড়ে শুভ্র সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলে তোরা গল্প কর আমি একটু কথা বলে আসছি পাঁচজন মাথা নেড়ে আবার গল্প করতে থাকে শুভ্র ওরুর সাথে হাঁটতে হাঁটতেই বলে আচ্ছা প্রিসার কোনো পছন্দের জায়গা আছে যেখানে গেলে প্রিসার মন ভালো হয়ে যায় ওরু অনেক ভেবে বলে হুম আছে তো তবে সেই পছন্দের জায়গাটা কোথায় সেটা তো জানি না তবে কেমন জায়গা বা কি পছন্দ করে সেটা বলতে পারবো শুভ্র উৎসাহিত হয়ে বলে কি কি বলো প্লিজ আবার অনেক হেল্প হবে ত্রিশার পছন্দটা একটু অন্যরকম ওরু মুচকি হেসে বলে শুভ্র ফ্রুকুচকে বলে যেমন ওরু বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে পড়ল শুভ্র সামনে বসে পড়ল ওরু মাটি থেকে একটা ফুল হাতে তুলে নেয় হাসি মুখে বলে প্রিসা ছোট থেকে শহরে বড় হয়েছে তাই ওর শহর পছন্দ হলেও ছুটিতে প্রিসার মা বাবা বোন আমাদের ফ্যামিলি প্রিসাদের আরও রিলেটিভস আমরা সবাই একসাথে গ্রামে ঘুরতে যেতাম প্রিসা গ্রাম প্রচণ্ড পছন্দ করে গ্রামে যখন বৃষ্টি হতো তখন প্রিসা তো খুশিতে পাগলই হয়ে যেত প্রায় ঘরে বসে এই সবাই পিকনিক করত প্রিসা গ্রাম অঞ্চল খুবই পছন্দ করে ওরু বড় একটা হাসি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ওরু হাত থেকে ফুল ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আসছেন কেন আপনি কি করবেন শুভ্র পেছনে ঘুরে যেতে যেতে বল তৈরি থেকে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি বাকিটা পরে জানতে পারবে ওর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শুভ্র বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল ফ্ল্যাটে ঢুকে শুভ্র প্রিসার রুমে চলে গেল রুমে লাইট অন করে কাউকে দেখতে পেল না ব্যালকনির দরজা খোলা দেখে আবার লাইট অফ করে সেদিকে পা বাড়ালো শুভ্র ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল পিসা বেলকুনির চেয়ারে বসে গ্রিলের মোটা জায়গায় হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে ফুল দরছে আর বাইরে বৃষ্টি দেখছে বর্ষাকালীন সময় হওয়ায় প্রতিদিনই এখন বৃষ্টি হয় শুভ্র এগিয়ে গিয়ে প্রিসার কাঁধে হাত রাখলো কাঁধে হাত রাখায় প্রিসা শুভ্রের উপস্থিতি বুঝতে পারলো তবে কিছুই বলল না কিছু না বলে সেভাবে থেকেই শুভ্র হাত ছড়িয়ে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিল শুভ্র ওর কপাল খুঁজকে এলো শুভ্র শান্ত গলায় বলল ঘুম থেকে কখন উঠলে এখানে বসে আছো কেন বৃষ্টির বাণীতে ঠান্ডা রাখবে তো প্রিসা তবুও কোনো টু শব্দ করল না তাই শুভ্র বলে প্রিসা ওরু এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে প্রিসা লাফি উঠে দাঁড়ালো শুভ্র সামনে এসে উৎফুল্ল কণছে বলে কোথায় ওরু রুমে শোন আমাকে যেতে দিন শুভ্রর বুকে থাক্কা দিতে দিতে বলে শুভ্র একদম ব্যালকনির দরজায় মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পিসাকে ধাক্কাতে দেখে শুভ্র পিসার হাত চেপে ধরে আটকে দিয়ে বলে কেউ আসেনি মিথ্যা কথা বলেছি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে আসো কেন আমার সাথে কথা না বললে জানো আমি কি করব তোমায় পিসার রেগে বলে কি করবেন আপনি আমার মিথ্যুক ছেলে বাজে ছেলে আমার যা ইচ্ছে তাই করব আপনার কি দরকার পড়লে আপনার সামনে বোবা হয়ে যাব শুভ্র পিসাকে দেয়ালে আটকে পিসার দু হাতে দু হাত রেখে বল পিসা আমার কি জানো আমার অনেক কিছু সেটা তুমি বুঝবে না তবে এইটুকু বলতে পারি আমার সাথে কথা না বললে আমি কি করব আমি হুট করে তোমাকে করে তুলে নিয়ে বারো তলা ছাদে গিয়ে ঠাস করে সেখান থেকে তোমাকে নিজে ফেলে দেব জিও নো ওয়াট কেউ আমার কি চুরি করতে পারবে না আমার লাইসেন্স রয়েছে এতে ছাতার অভাব হয়েছে নাকি আপনার বাসায় হ্যাঁ কে তো আমাকে সকালে ঘুমে রেখে চলে গিয়েছেন তার উপর আবার একা ফেলে গিয়েছে শুভ্র শার্টের কলার ঠিক করতে করতে বলে 
কেন কাজের বুয়াকে রেখে গিয়েছিলাম না হিসাব বিরক্ত হয়ে বলে উফ ওনাকে দিয়ে কি করব আমি উনি তো সারা দিন কাজ করে আর আমি একা একা রুমে থাকি আগে তো ওরও আমার কাছে আসতো কিন্তু এখানে তো কেউ নেই শুভ্র হুট করে লাফিয়ে পিসার পাশে এসে বসল পিসা ভয় পেয়ে বুকে হাত দিয়ে বড় বড় করে তাকালো শুভ্রর দিকে শুভ্র দুষ্ট হেসে বলে তুমি তোমার সব জিনিস প্যাক করে রাখবে আর সব ড্রেস নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই জাস্ট কয়েকটা নিলেই হবে পিসা দাঁতে দাঁত চেপে বলল আমি কোথাও গেলে তো ড্রেস প্যাক করার কথা আসবে আমি কোথাও যাচ্ছি না শুভ্র রুমের দরজায় হালান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ভেবে দেখো কিন্তু আমি কিন্তু তোমাকে তোমার একটা পছন্দের জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছি এছাড়াও তুমি না গেলেও তোমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে সো একদম জেদ করবে না শুভ্র শিস বাজাতে বাজাতে রুম থেকে প্রস্থান করল পিসা রেগে তার লম্বা লম্বা চুল টানতে লাগলো সকালে ব্রেকফাস্ট থেকে উঠেই শুভ্র নিজের ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল সব শেষ করে পিসার রুমে আসে পিসা বিছানায় শুয়েছিল শুভ্র গিয়ে পিসার পাশে বসতেই পিসা উঠে বসে শুভ্র পিসাকে বলে যাও গিয়ে সুন্দর করে ব্যাগটা গুছিয়ে দাও পিসার মুখ ঘুরিয়ে বলে আমি বলেছি না আমি যাব না শুভ্র শক্ত গলায় বলে ওঠে তুমি একটু বেশি করছো চুপচাপ যা বলছি তাই করে নাও পিসা চেঁচিয়ে বলে শুভ বলেছি তো যাব না আমি আর কতবার বলবো যে নিজের চুল টেনে নিজেকে শান্ত করে রেখে বলে পিসা শোনো তোমার যাওয়াটা জরুরি তুমি না গেলে তো কিছুই হবে না পিসা আবার গম্ভীর গলায় বলে যাব না যাব না যাব না যা করার করে নিন আর আমাকে দিয়ে কি করবেন আপনি আমি তো একজন অসুস্থ মানুষ আমাকে দিয়ে কারোর কোনো কাজ নেই তাই প্লিজ আমাকে আর বিরক্ত করবেন না শুভ্র আর কোনো উপায় না পেয়ে বিরক্ত হয়ে একটা থাপড় বসিয়ে দিল পিসার গালে পিসা গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে ফুপিয়ে কেঁদে দিল শুভ্র হাতা গোটাতে গোটাতে ফ্রু কুচকে বলে এবার কি যাবে নাকি আরো কয়েকটা গিফট হিসেবে দেবো পিসা ভয় পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে পিছিয়ে বলে না না প্লিজ আমি যাব আর এটা মারবেন না শুভ্র করা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে তৈরি হয়ে থাকবে বিকেলে বের হব আমরা পিসা মাথা নাড়তেই শুভ্র হন হন করে বেরিয়ে গেল শুভ্র তৈরি হয়ে দুজনেই দুই লাগেজ দরজার সামনে রেখে পিসার রুমে নক করল পিসা আঠাস করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো শুভ্র পিসার হাত ধরে হাঁটা ধরল বাইরের দিকে পিসার রেগে কেঁদে দেওয়ার মতো অবস্থা মুখ ফুলিয়ে রেখেছে পিসা শুভ্র সেদিকে এক ফোটাও পাত্তা দিল না ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে নিচে নেমে গেল গাড়িতে উঠে বসল পিসার ঘুম ভাঙতে পিসা নিজেকে অন্য জায়গায় দেখতে পেল চারপাশ দেখে নিজের অবস্থান বুঝতে অনেকটা সময় লাগলো চলন্ত ট্রেনে শুভ্র বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে শুভ্র এক হাতে পিসাকে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে পিসার কিছু সময় ভালো লাগলো পরে কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গেল পিসা আস্তে করে শুভ্রর হাত ছড়ে দিতে শুভ্র ফুট করেই চোখ খুলে পিসার দিকেই তাকালো পিসার চমকে বড় বড় চোখ করেই তাকালো শুভ্র ফ্রু নাচিয়ে বলে কি করছিল পালনো ট্রাই করছিল নাকি পিসা ফেঙ্কচি মেরে শুভ্রর হাতটা ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিয়ে রাগি কলায় বলে হাউ ডিয়ার ইউ টু টাচ মি বাজে লোক একটা সব সময় আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে আপনাকে আমি খুন করে ফেলব পিসাকে দাঁত কিরমির করতে দেখে কেন যেন শুভ্র অনেক হাসি পেল কিন্তু হাসিটা পেটের ভেতরে আটকে রেখে বলল তুমি তো অনেক আগে আমাকে খুন করেছো আর কত খুন করবে পিসা রেগে শুভ্রকে ধাক্কা মারলো শুভ্র থাক্কায় ট্রেনের জানলার পাশে বাড়ি খেল বেশি ব্যথা না পেলেও শুভ্র পিঠ ধরে চেঁচিয়ে উঠে মেরে ফেলো ও শুভ্র চিৎকার পিসা ভয় পেয়ে গেল পিসা একটু এগিয়ে এসে ভয় ভয় পলে কি হয়েছে বেশি ব্যথা পেয়েছেন সরি প্লিজ টু হার্ট ইউ শুভ্র পিসাকে ভয় পেতে দেখে ঠোঁট চেপে হেসে পিসার হাত ধরে টান দিয়ে বুকের উপর ফেলল পিসাকে পিসার চমকে শুভ্রর দিকেই তাকালো শুভ্র পিসার কোমরে হাত রেখে 
ধীর গতিতে মুখ এগিয়ে নিয়ে পিসার গালে ঠোঁট ছুঁয়ে দেয় পিসা হা করে তাকিয়ে থাকে শুভ্রর দিকে শুভ্র পিসাকে ছেড়ে দিতে পিসা থাপ করে সিটে বসে পড়ল গালে হাত দিয়ে শুভ্র গা দুলিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো পিসার রিয়েকশন দেখে হাসি থামিয়ে পিসা আর একটু কাছে গিয়ে বসে কানের পিসার কানে ফিস ফিস করে বলে আমাকে হার্ট করলে বা হার্ট করার ইন্টেনশন থাকলে তোমাকে এই শাস্তিগুলোই পেতে হবে এটা সারা জীবনের জন্য বরাদ্দ শুধু এবং শুধু মাত্র তোমার জন্য পৃষা মাথা ঘুরিয়ে শুভ্রর দিকে তাকালো শুভ্র শয়তানি হাসি দিয়ে পৃষার দিকে তাকিয়ে আছে পৃষার চোখ বন্ধ করে বলি সর্বশক্তি দিয়ে জোরে চিৎকার করে ওঠে শুভ্র তপ দেখে তাকিয়ে আছে শুভ্র কানে হাত দিয়ে ট্রেনের দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকে বসে আছে পৃষা দুই হাত গুজে চোখের পানি ফেলছে আর বসে বসে রুচির মতো ফুলছে আর নিপছে শুভ্র কান থেকে হাত ছড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো পেছনের সামনের সিটের পাশের সিটগুলোতে দেখে নিল সবাই নড়ে চড়ে আবার ঘুমিয়ে গিয়েছে শুভ্র নিশ্চিন্তে বসে পড়ল কিন্তু বসে সামনে তাকাতেই মুখ দেখার মতো হয়ে গেল শুভ্র অর ওদের সামনে বসা দুজন ছেলে মেয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে ছেলেটি শুভ্রকে উদ্দেশ্য করে পিসার দিকে তাকিয়ে পড়ে ভাই ভাবি কাছে কেন ছেলেটার মুখের ভাবি শুনে পিসা অবাক হয়ে গেল অবাক হয়ে কান্না বন্ধ করে দিয়ে শুভ্রর দিকে তাকালো শুভ্র বড় একটা হাসি দিয়ে ভাবে যাক তাহলে কিছু দেখতে পাইনি না তেমন কিছু না বাচ্চা তো তাই কোনো বায়না অপনো রাখলেই খেতে দেয় ছেলেটা হাহা করে হেসে দেয় পাশে বসে থাকা মেয়েটাও হেসে দিল পিসা আর রেগে শুভ্রর দিকে তাকায় শুভ্র বাঁকা হেসে চোখ মারে পিসা রেগে কি করবে বুঝতে পারছে না উপায় না পেয়ে পিসা উঠে সামনে চলে গেল ছেলেটা পিসাকে চলে যেতে দেখে বলে ভাবি কি রেগে গেল নাকি কোনো কারণে শুভ্র হালকা হেসে বলে আরে না ওই একটু বাচ্চা আর রাগি তো তাই সারাক্ষণ বায়না ধরে আর সেটা না পেলে রেগে বসে থাকে যাই হোক তো তোমার কি হাজবেন্ড ওয়াইফ এটা মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে বলে হুম আমার নাম নিয়ন চৌধুরী আর আমার ওয়াইফ আখির রহমান শুভ্র হ্যান্ডশেক করে বলে আমি শুভ্র আহমেদ আর প্রিসা রহমান তা কোথায় যাচ্ছ তোমরা নিয়ন মুচকি হাসি দিয়ে আখির দিকে তাকিয়ে বলে আমার শ্বশুরবাড়ি অনেক দিন ধরে কান্না করছে সেখানে যাবে তাই আজকে সময় বের করে নিয়ে যাচ্ছি আপনারা কোথায় যাচ্ছেন শুভ্র আনমনা হয়ে বলে একটা রঙিন জীবনের রং হারিয়ে সেই জীবনটা প্রাণহীন হয়ে গিয়েছে সেই রঙহীন জীবনের রং এনে প্রাণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় যাচ্ছি নিয়ন আর আখি অবাক হয়ে গেল শুভ্রর কথায় আখি অবাক চাহনি দিয়ে বলে মানে শুভ্র বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে মানে কি শোনা তোমরা বসো আমি পেশাকে দেখে আসছি বলে হেসে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো খুঁজতে খুঁজতে ট্রেনে ওঠার ফাঁকা গলিটাতে পিসাকে পেল কেউ নেই এখানে সন্ধ্যা নেমে এসেছে ট্রেনে দক্ষিণের বাতাস প্রবেশ করছে এই বাতাসে শান্তি পাওয়া যায় বাতাস গায়ে লাগলে শরীর আর মনে শান্তি প্রবেশ করে পিসা এক হাতে ট্রেনের বড় হ্যান্ডেল ধরে ট্রেনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বাতাসের কারণে চুলগুলো বাধাহীনভাবে উড়ে চোখে মুখে এসে পড়ছে পিসার চুলগুলো বেশ লম্বা হওয়াতে হাতে গলায়ও পেঁচিয়ে যাচ্ছে শুভ্র গিয়ে পিসার সামনা সামনে ট্রেনে হেলান দিয়ে বুকে হাত গুজে দাঁড়িয়ে রইল এতে এত বাতাসে অনেক শীত লাগছে শুভ্র পিসার ধ্যান ভাঙার জন্য কানে কানে বলে উঠে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে তবে সেটা কি বা কেমন তা বুঝতে পারছে না পেশা শুভ্র পেশার মুখের সামনে তুরি বাজাতে পেশার ধ্যান ভাঙে পেশা পূর্বের মুহূর্তে অগ্নি রূপ ধারণ করল রেগে কাদের সাইড ব্যাগ থেকে একটা ব্লেড বের করল ব্লেডটা শুভ্র গলার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ধরে পড়ল ডন্ট ক্রস ইউর লিমিট 
না হলে একদম মেরে ফেলবো আপনাকে শুভ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্লেডের দিকে তাকালো হঠাৎ পৃষার ব্লেড ধরা হাতটা জোরে চেপে ধরে পৃষা হাত ছাড়ানোর জন্য ছটফট করতে করতে শুভ্র ব্লেডটা নিজের হাতে নিয়ে নিল চোখের সামনে ধরে পড়ল এটা কোথায় পেয়েছো তুমি পৃষার ঢোক গিলে মাথা ঘুরিয়ে নিল পৃষাকে চুপ থাকতে দেখে শুভ্র থমকে বলে উঠল কথা বলছো না কেন কোথায় বলো কোথায় পেয়েছো এটা পৃষা থমক শুনে ভয় পেয়ে কিছুটা লাফিয়ে উঠে মনে কিছুটা সাহস নিয়ে বলে এটা এটা আমি বাসা থেকে নিয়ে এসেছি এক্ষুনি শুভ্র দাঁতের দাঁত চেপে পৃষার দিকে তাকালো পৃষা শুভকে দেখে আবার থাপ্পড় খাওয়ার ভয় পেয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে শুভ্র হাতটা বাইরে বের করে নিচের দিকে ব্লেডটা ফেলে দিল ট্রেনের বাতাসের গতি ব্লেডটাও হয়তো তার সাথে নিয়ে গিয়েছে শুভ্র পৃষার হাত জোরে চেপে ধরে পৃষাকে টান দিয়ে আরও কাছে নিয়ে আসে দুজনের মুখের সামনে শুধু কয়েক ইঞ্চি ফাঁক রয়েছে শুভ্র দাঁতের দাঁত চেপে বলে তোমাকে কি বলবো বুঝতে পারছি না তবে একটা কথা মাথায় রেখো আজকের পর থেকে এরকম কোনো কিছু করতে চাইলে আমি নিজে তোমাকে মেরে ফেলব শুভ্রর কথাগুলো শুনে পৃষার মনে প্রভাব ফেলল না পৃষা গা ছাড়া ভাবে বলল মেরে ফেলব শুভ্র রাগে লাল হয়ে গেল পায়ের রক্ত মাথায় উঠতে লাগলো শুভ্র হঠাৎ করে পৃষার হাত ধরে পৃষাকে ঘুরিয়ে ট্রেনের বাইরে ধরে পৃষা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ট্রেনের ফ্লোরে দুই পা আর পৃষার এক হাত শুভ্র ধরে রেখেছে আর পৃষার এক হাত সহ শৈল পুরোটা ট্রেনের বাইরে রয়েছে এখান থেকে শুভ্র ধরে রাখা হাত বা পা যদি একটু এদিক সেদিক হয় তাহলে পৃষার বেঁচে থাকার সাতানব্বই পার্সেন্ট চান্সও নেই কিন্তু এমন একটা সময় পৃষাকে চুপ করে থাকতে দেখে শুভ্র অবাকও হলো পৃষার চেহারার ভয় দেখা গেলে ও পৃষা চুপ করে আছে শুভ্র অবাক হয়ে বলে উঠে তোমার ভয় লাগছে না পৃষা কাপা কাপা গলায় বলে লাগছে তো দেখে শুনে মরতে গেলে তো সবারই ভয় করে আমারও ভয় করছে বুক কাঁপছে তবে আমি তো এটাই চাই ছেড়ে দিন আমাকে পৃষার কথা শুভ্রর কর্ণপাত হতেই শুভ্র হতবাক হয়ে গেল পৃষা এই একটা কথা শুভ্রর পুরো পৃথিবী থামিয়ে দিতে যথেষ্ট শুভ্র নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে পৃষার হাত ধরে নিজের দিকে টান দিয়ে পৃষাকে ভেতরে এনে জড়িয়ে ধরে আর শুভ্র মনে মনে আওড়াতে থাকে তোমাকে ছাড়া আমি কি করে বাঁচবো এতদিনে তোমাকে আমার বুকের পাথরে অস্তিত্ব করে নিয়েছি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি আমি মারতে নয় তোমাকে মারার আগে আমার নিজেরই যেন মৃত্যু হয় পৃষার মাথায় চুমু দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পৃষার ঠোঁট চেপে ঠিক কলায় পলে কাজটা যখন করতেই পারবেন না তাহলে ভয় দেখাতে গিয়েছিলেন কেন আমাকে এখন নিজেই তো ভয় পেয়ে গিয়েছেন ছেড়ে দিন কথাটা বলার আগে একবারও ওরু আর আঙ্কা আন্টির কথা মনে পড়েনি তোমার শুভ্র জোরে জোরে কয়েকটা শ্বাস নিয়ে বলে পৃষার কাছে কোনো উত্তর পেল না শুভ্র পৃষার চুপটি করে শুভ্রর বুকে মাথা রেখে আছে পৃষার এখনও বুক কাঁপছে মিনিট দুই এক পরে স্টেশনের সামনে থেমে গেল পৃষার শুভ্রর থেকে দূরে সরে বাইরে উকি ঝুঁকি দিয়ে বলে আমরা কি এসে পড়েছি শুভ্র মজা করে বলে হ্যাঁ আমরা কয়েকদিন এই স্টেশনেই থাকব পৃষা আর চোখে শুভ্রর দিকেই তাকাল শুভ্র ফ্রু নাচিয়ে বলে हटा ট্রেন থেকে বের হতে দেখলো মেয়ে দুজনের পেছনের দিকটা দেখতে পেয়েছে শুধু দুজনকে দেখে পৃষার অরুর কথা মনে পড়ে গেল অরুকে এতদিন ধরে দেখে না ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল পৃষা মুখ গোমরা করে স্টেশনে থাকা বড় বড় বসার চেয়ারে বসে পড়ল শুভ্র এসে পৃষার পাশে বসে চারপাশে তাকিয়ে বলে রাত হয়ে গিয়েছে তুমি তো কিছু খাওনি খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই পৃষা মাথা নিচু করে অন্য মনস্ক হয়ে বলে আপনি খেয়েছেন পৃষার কথা শুভ্র টাসকে খেয়ে গেল শুভ্র অবাক হয়ে পড়ে কি বললে তুমি শুভ্রর প্রশ্ন শুনে পৃষা মুখ তুলে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলে আমি আবার আপনাকে কি বলতে যাব শুভ্র বুঝতে পারলো পৃষা অন্যমনস্ক হয়ে বলেছে 
তাই মাথা নেড়ে হেসে বলে না কিছু না আচ্ছা তুমি বসো আমি তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসছি বলে উঠে গেল পিসা কিছুই বলল না স্টেশনের মাঝখানের উপরে একটা বড় টিভি সেট করা আছে সেখানে সব নিউজ দেখানো হয় হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্টের হেডলাইন শুনে পিসা টিভির দিকেই তাকালো আর তাকাতেই দেখতে পেল পাহাড়ি অঞ্চলে দুইটা গাড়ি পাশাপাশি ঘর্ষণকে দুই দিকে চলে গিয়েছে সাইড রোডে গাড়ির মালিক গাড়ির কন্ট্রোল করতে না পারায় গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে নিচে খাদে পড়ে গিয়েছে পিসা সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল ঠোক গিলে চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে বসে থাকে চোখ বন্ধ করতে পিসার সামনে সেই দিনের বাবা মা বোনের অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটা ভেসে ওঠে পিসার চোখ খুলে ফেললো আস্তে করে মাথার ভেতরে ছিমছিম করতে থাকে চোখের সামনে সব ঘোলা ঘোলা হয়ে আসে পিসা মাথা ধরে বিড়বিড় করে এই পলে মাম্মা পাপা বনু কোথায় তোমরা বলতে বলতে চেয়ার থেকে নিচে পড়ে গেল নিয়ন আর আখি সহ আরও কিছু লোক দৌড়ে পিসার কাছে এলো শুভ্র কিছু ফ্রুটের প্যাকেট হাতে নিয়ে ফিরে আসে পিসার পাশে বসে থাকা জায়গার কাছে আসতে ছোটোখাটো ভিড় দেখতে পেল শুভ্র পিসাকে দেখতে না পেয়ে ভিড়ের কাছে আসতে পিসাকে অরুর কোলে অজ্ঞান অবস্থায় চেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখতে পায় সাইমা চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে আর আখি লিমা দুই হাতের তালুতে ঘুরছে শুভ্র দৌড়ে গিয়ে পিসার কাছে যায় পিসার মাথাটা নিজের কোলে রায় পিসা পিসা হে পিসা থাকাও না প্লিজ কি হয়েছে তোমার তাকে গালে হাত দিয়ে দুই একবার ডাকার পর জ্ঞান ফিরলো না শুভ্র অরুর দিকে তাকিয়ে বলে অরু হঠাৎ তো ওর কি কি হয়েছে ওর ভাঙা গলায় বলে আমি ট্রেনে বসে দেখেছিলাম টিভিতে একটা অ্যাক্সিডেন্টের নিউজ দেখা ছিল আর পিসা এখানে বসে থাকায় দেখেছে সেটা তারপর কিছুক্ষণ বসার পর অজ্ঞান হয়ে গেছে আমরা বেরিয়ে এসে দেখি ওরা দুজন পিসার পাশে বসেছিল নিয়ন আর আখিকে দেখিয়ে বলে ওরু শুভ্র উপরের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ছুটে নেই শান্ত হয়ে পড়ে বুঝেছি ওকে ভিতরেই নিয়ে যেতে হবে এখন জ্ঞান ফিরবে না শুভ্র পিসাকে কোলে তুলে ট্রেনের ভেতরেই চলে গেল ওরু সায়ান তিয়ন রয়ান লিমা সাইমা নিয়ন আখি সবাই শুভ্রর পেছনে পেছনে যায় ট্রেন থামানোর কারণে এখন কামরা পুরোপুরি ফাঁকা হয়েছে শুভ্র পিসাকে তাদের সিটে শুয়ে দেয় সায়ান শুভ্রর হাতে ফলগুলো দেয় শুভ্র সেগুলো জানালার সাথে ট্রেটার উপরে রেখে পাশের একটা সিটে বসে পড়ে শুভ্র অরুদের দিকে তাকিয়ে বলে তোমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো অরু মাথা নেড়ে বলে অরু না ভাইয়া আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আপনি সব ঠিক করে দিয়েছেন সেখানে প্রবলেম হওয়ার কোনো কথাই নেই আর হলে ও সায়ান ভাইয়ারা তো আছে ওর কথা শুনে শুভ্র মুচকি হাসি দিল তবে সায়ান কোনা চোখে ওরুর দিকেই তাকালো তিয়ন নিয়ন আর আকিকে উদ্দেশ্য করেই বলে আপনারা কারা তিশাকে কি চিনেন না মানে তিশার কাছে সে ওর নাম ধরে ডাকছিলেন তাই বলছি আর কি নিয়ন সৌজন্য তার হাসি দিয়ে বলে ইটস ওকে বুঝতে পেরেছি আমরা আমরা হলাম মিস্টার শুভ্র শেয়ার সিটের পার্টনার সবাই হেসে দিল নিয়নের কথা শুনে ট্রেন ছাড়ার মাইকিং হতেই অরুরা শুভ্রকে বলে বেরিয়ে গেল শুভ্র সবার যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে তবে পিসাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য অরুদের জন্য অন্য কামরায় সিট বুক করেছে শুভ্র উঠে পিসার মাথার কাছে বসে পড়ল চলন্ত ট্রেনে শুভ্র সারাক্ষণ বসে বসে নিয়নের সাথে গল্প করে আর মোবাইল টিপে কাটিয়ে দিল শুভ্রর কোথাও জার্নি করলে একদমই ঘুম আসে না আর এখন তো পিসা ছিল সাথে তাই চিন্তা একদমই ঘুম আসেনি সকাল ছয়টায় শুভ্রদের ট্রেন থামলো স্টেশনে ট্রেন থামতেই অরুরা তাদের ব্যাগপত্র বাইরে রেখে শুভ্রদের কাছে আসে সায়ান আর তিয়ন শুভ্র পিসা লাগেজগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল শুভ্র নিয়ন এর সাথে হ্যান্ডশেক করে জড়িয়ে ধরে পড়ে भाई বউয়ের জন্য কত কিছু করতে হচ্ছে আগে আট ঘন্টা লাগতো শ্বশুরবাড়ি আসতে কিন্তু আজকে ট্রেন এত ধীরে ধীরে চলতেছে আর এত স্টেশনে স্টেশনে থামতেছে যে 
পুরো বারো ঘন্টা পরে এসে পৌঁছালাম নিয়নের কথা শুনে আখি মুখ ফুলিয়ে নিয়নের হাতে চিমটি কেটে দিল নিয়ন উফ বলে হাত খুশি শুভ্রকে বলে আচ্ছা ভাই যাই না হলে অনেক কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে আর আমারও এই পাবলিক প্লেসে মার খেয়ে মান সম্মান প্লাস্টিক করতে হবে শুভ্ররা সবাই হেসে দিল নিয়নের কথা শুনে নিয়ন চলে যেতে সায়ান দুইটা গাড়ি নিয়ে আসে সবাই গাড়িতে উঠে যেতে গাড়ি শুভ্রদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বিশ মিনিট পরে একটা বাড়ির গেটের সামনে গাড়ি থামে বাড়ির বড় গেট খুলে কয়েকজন মানুষ বেরিয়ে আসে সায়ান গিয়ে সবাইকে সালাম দিয়ে একজন বয়স্ক মহিলাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে ছোট বড়ি কেমন আছো মহিলাটি সায়ানকে সরিয়ে অভিমানী কণ্ঠে পড়ে যা সর এখান থেকে এত বছর পরে আমার কথা মনে পড়ল তোদের এই ছোট্ট বুড়িকে একবার তো দেখতেও আসিস না আর এখন আলগা পিড়ি দেখাতে এসেছে বলে গুজো হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে ভেতরে চলে গেল সায়ন পেছন থেকে ছেঁচিয়ে বলে ছোট বড়ি একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি তোমার কাছে বলে সায়ন আবার গাড়ির কাছে এসে নিজের অরুর লাগেজ হাতে নিয়ে সাইমা লিমা তিনয় রিহানকে উদ্দেশ্য করে বলে আমার সাথে এসো তোমরা ভেতরে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ভাই তুমি প্রিসাকে নিয়ে এসো শুভ্র মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে তিনয় আর রিহান প্রিসা শুভ্র আর নিজেদের লাগেজ নিয়ে অরু লিমা সাইমার সাথে সায়নদের পেছন পেছন যেতে থাকে শুভ্র গাড়ি থেকে বেরিয়ে পিসার পাশে এসে গাড়ি খুলে পিসাকে কোলে তুলে নেয় শুভ্র গেইটের দিকে এগিয়ে যেতে শুভ্র চাচা বলে ওঠে শুভ্র হাঁটা থামিয়ে দিল আমতামতা করেই পলে আসলে চাচা ও ট্রেনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে একটু রেস্টের প্রয়োজন বাকিটা পরে বলবো শুভ্র চাচা তারা দিয়ে বলে শুভ্র চাচা শুভ্রকে ভেতরে নিয়ে গেল পৃষাকের রুমে শুয়ে দিয়ে শুভ্র তিনয়কে ডাক দেয় তিনয় এসে পলে হ্যাঁ বল শুভ্র মাথা চুলকে বলে পৃষাকে ইনজেকশন দিতে হবে লাগেজ লাগেজ থাকায় তখন দিতে পারিনি আমার লাগেজটা কোথায় রেখেছিস তিনয় রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে পলে আমি নিয়ে আসছি শুভ্র রুমের এসি অন করে এসির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে প্রচুর গরম লাগছে শুভ্র তিনয় দুই হাতে প্রিসা আর শুভ্র লাগেজ নিয়ে আসে শুভ্র তাড়াতাড়ি করে ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশন বের করে প্রিসার হাতে পুশ করে ইঞ্জেকশন ফেলে প্রিসার পায়ের কাছ থেকে ব্ল্যাঙ্কেটটা টেনে প্রিসার গায়ে দিয়ে রুমের দরজা ফিরিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িং রুমে চলে যায় তিনয়কে নিয়ে ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখে সায়ান দাদির পেছনে পেছনে ঘুরছে ছোট্ট বুড়ি ছোট্ট বুড়ি বলে আর অরু সাইমা লিমা সোফায় বসে বসে মিটমিট করে হাসছে আর রিয়ান সায়নরা ভিডিও করছে এটা শুভ্র দাদির বাবার বাড়ি শুভ্র দাদা গ্রামে খালি বাড়ি অনেক বছর আগে বন্যাতে ভেসে গিয়েছিল তাই শুভ্রদের এটা ছাড়া আর কোনো গ্রামের বাড়ি নেই শুভ্ররা এখানেই আসত যদিও চার পার যদিও চার পাঁচ বছর ধরে গ্রামে আসা হয়নি শুভ্রদের শুভ্রর দাদিরা এক ভাই বোন ছিল সেই সুবাদে শুভ্রর দাদি ছোট ভাই এখানে থাকে আর তার ছেলে ছেলের বউ নাতি নাতনিরাই থাকে শুভ্রর জানা মনে শুভ্রর চাচাদের ছেলে মেয়েরা শহরে থাকে শুভ্র পৃষার জন্য এখানে সব ব্যবস্থা করেছে তাই কালকের মধ্যেই সব ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল শুভ্রর বড় চাচা বাইরে থেকে দুই হাতে দুইটা বড় বড় মাছ নিয়ে ভিতরে ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে পড়ে কি গো কোথায় তোমরা দেখো আজকের দুই অতিথিদের জন্য পুকুর থেকে মাছ মেরে এনেছি শুভ্ররা সবাই সেদিকে তাকালো আগে হাতের মাছের দিকে সবাই তাকায় শুভ্রর বড় কাকা শুভ্রকে দেখে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে আরে হাত থেকে এসব নাও আমার ছেলে এসেছে কতদিন পর শুভ্রর দুই চাচি এসে মাছ নিয়ে রান্নাঘরে ছুটল শুভ্রর বড় চাচা হাত ধুয়ে শুভ্রর সাথে এসে কথা বলতে থাকে শুভ্র সবাইকে অরুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় শুভ্র পরিচয়ের পর্ব শেষ করে পড়ে বড় চাচু তুমি দুই অতিথি বললে কেন আমরা তো আটজন অতিথি শুভ্রর বড় চাচা হা হা করে হেসে উঠল অরু লিমা সাইমা তিয়ন রিয়ান বড় বড় করে তাকালো লিমা বুকে হাত দিয়ে ফিসফিস করে পড়ল দেখেছ আঙ্কেলটা কেমন 
আঙ্কেলটা কেমন কংস মামার মতো হাসছে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি অরুরা সবাই মুখে হাত রেখে হাসতে থাকে সায়ান সুব্রর কাঁধে কুনুই রেখে ফর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে কাকাই তোমাকে কতবার বলবো এরকম হুট করে কংস মামার মতো আসবে না আমরা ভয় পেয়ে যাই তো নাকি কিন্তু এটা বলো তুমি হঠাৎ হাসলে কেন সায়নের কথায় বড় চাচার হাসি থামেনি কিন্তু অরুদের হাসি বেড়ে গিয়েছে মুখে হাত দিয়ে কোনো রকমে হাসি ঠেকে রেখেছে সুব্র সায়নের পিঠে ঘুষি বসিয়ে দেয় সুব্রর বড় চাচার হাসি থামছে না দেখে ছোট চাচা এগিয়ে এসে পড়ে ভাই মনে হয় দুই গ্রুপ অতিথির কথা বলেছে তোমরা এক গ্রুপ আর ভাইয়ের মেয়ে আর মেয়ের জামাই আর এক গ্রুপ এটাকে দুই অতিথি বলেছে তোমরা বস ওদের ভেতরে নিয়ে আসছি সুব্র মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে সুব্র চাচা চাচিরা সবাই দৌড়ে বাইরে ছুটে গেল সুব্র গিয়ে সোফায় বসে পড়লো এত বছর ধরে এখানে না আসায় সুব্রদের ফ্যামিলির যোগাযোগ থাকলেও সুব্র সায়নদের এই বাড়ির কারোর সাথে যোগাযোগ ছিল না তাই এখন কাউকে চিনে না ও সুব্র মাথা ঘুরিয়ে ঘুরে ড্রয়িং রুম দেখতে লাগলো আগের থেকে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে বাড়িটা আগের থেকে আরও বড় করা হয়েছে আশপাশটা দেখতে দেখতে বাইরে থেকে একটা মেয়ের বয়স শুনতে পায় জানো ট্রেনে একটা ভাইয়ার সাথে পরিচয় হয়েছে আমাদের দেখতে কিছুটা সুব্র ভাইয়ার মতো ছিল আর নামটাও সুব্র ছিল তবে তার সাথে তার ওয়াইফ ছিল তাই বুঝতে পেরেছিলাম ওটা সুব্র ভাইয়া না আচ্ছা আজকে তো সুব্র ও সায়ান ভাইয়াদের আসার কথা ছিল তারা কি এসেছে ওটা ওই ট্রেনে আখি না তো গলা শুনে সুব্র দাঁড়িয়ে গেল এটা আখির গলার কণ্ঠের মতো লাগছে সুব্র সায়নের দিকে তাকিয়ে বলে সায়ন চোখ বড় বড় করে তাকালো সুব্র দুপা এগোতে বাইরে থেকে সবাই এসে হাজির হলো ওর সামনে সুব্র সায়ন অরুর সবাই অবাক হলো আর সামনে আঁখি সুব্রকে দেখে দুই গালে হাত রেখে অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে আর নিয়নও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুব্র হঠাৎ হয় ঠোক কিলো আঁখি নিয়নকে দেখে সুব্রর খুশি হওয়ার কথা হলো সুব্র পুরোপুরি খুশি হতে পারল না ভয় মিনমিন করে পড়লো এইবার তো আমি শেষ ওরা তো বিশাকে আমার বউ বলে জানে আর আর চাচারা বন্ধু বলে হ্যাঁ এখন কি করব সায়ন অরুরা সুব্রর পাশে থাকায় সবাই সুব্রর কথা শুনতে পেয়েছে সবাই একে অপরের দিকে ভয়ে নিয়ে তাকিয়ে এলো আঁখি এগিয়ে এসে অবাক কণ্ঠে পড়ল ভাইয়া আপনি এখানে তার মানে আপনি সুব্র ভাইয়া সত্যি আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না সুব্র নিজের ভয়টা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে জোরপূর্বক খেসে পড়ে হ্যাঁ আমি সুব্র তুমি কি তাহলে বড় চাচা সেই ছোট পুতুল আঁখি মাত্র কয়েক বছরে কত চেঞ্জ হয়ে গিয়েছো বিয়েও হয়ে গিয়েছে আঁখি লজা মাকা হাসি দেয় আবার মুখ ফুলিয়ে পড়ে মাত্র কয়েক বছর কোথায় ভাইয়া পুরো পাঁচটা বছর এত বছরে তো সব কিছুই পাল্টে যায় আমার তো বিয়ে করে আরও তিন চারটে বাচ্চা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাবা আমাকে এত এত পড়ালেখা করালো পড়ালেখা করিয়ে কি হয়েছে শুনি এখন তো ঘরে বসে থাকতে হয় এর চেয়ে যদি আমাকে আরো তিন বছর আগে বিয়ে দিয়ে দিত তাহলে মা বাবা আজকে তিন বাচ্চার দাদা দাদি হয়ে যেত আখির মুখ ফুলানোর কথাগুলো শুনে পুরুষ সহ সবাই মুখ চেপে হাসতে থাকে সুব্র হাসি চেপে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে ঠিকই তো বড় চাচু খুবই অন্যায় করেছে তোমাকে আরো আগে বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমি এসব নিয়ে পরে বলছি কিন্তু তোমরা আগে ফ্রেশ হয়ে এসো আখি মাথা নেড়ে চলে যেতে নিলে ছোট চাচা বলে উঠে দাদা আখি তখন কি বললি তুই ট্রেনের শুভ নামে ছেলেটার বউ আছে আর সেই শুভ হল আমাদের শুভ কিন্তু শুভ তো বিয়ে করেনি ওর বউ কিভাবে হলো শুভ্র এবার নিজের মাথা ফাটাতে ইচ্ছে করছে কেন যে তখন ওদের সামনে পিসাকে বউ বলেছে এখন নিজেই বিপদে পড়ল সায়ান আমতা আমতা করে বলে চাচু আঁখিকে যেতে দিন আমরা বলছি ছোট চাচা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে আঁখি রুমে চলে গেল নিয়নও পেছনে পেছনে ব্যাগ নিয়ে গেল আঁখি ছোট থেকে খুব চটপটা স্বভাবের মেয়ে সবাই ওকে মাথায় করে রাখে কলেজ শেষ করার আগেই পড়ালেখা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তার বাবা মা ভাই ধরে বেঁধে কলেজে শেষ করিয়েছে তারপর আঁখি নিজে বিয়ে করতে চাইল 
পরে নিয়নের সাথে আখির বিয়ে দেওয়া হয় আখি চলে যেতে শুভ্র চাচা চাচির আগ্রহ নিয়ে শুভ্র চায়ের দিকেই তাকায় শুভ্র বিয়ের করেছে কথাটা তাদের কাছে খুবই বিস্ময়কর একটা কথা তাই কথাটা সত্যি নাকি মিথ্যা সেটাই জানতে অজির আগ্রহে বসে আছে সায়ন ও মাথা চুল কাছে কি বলবে নিজেও খুঁজে পাচ্ছে না শুভ্র অরু তিনয় রিহান সাইমা লিমা সবাই ভাবনায় পড়ে গেল কি বলবে এখন বড় চাচা সন্ধের গলায় পড়ে কি হলো চুপ করে আছো কেন অরু আর কোনো কথা না পেয়ে বলে ওঠে আসলে আঙ্কেল ওটা বউ না হবু বউ মানে শুভ্র ভাইয়া যাকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে আসলো সেই হলো শুভ্র ভাইয়ার হবু বউ তৃষা নাম কয়েকদিন আগেই ওদের বিয়ে ঠিক হয়েছে আর আমি হলাম তৃষার বোন সবাই আরো অবাক হয়ে গেল শুভ্র কেঁদে দিবে এমন অবস্থা কারণ এখন শুভ্রর চাচা শুভ্রর বাড়িতে ফোন করে কথা বলবে শুভ্রর বাবা সব জানায় তাকে নিয়ে প্রবলেম না হলেও বাকিদের নিয়ে প্রবলেম হবে কারণ তারা কেউই পৃষার কথা যায় না ছোট চাচা ছোট চাচি অবাক হয়ে পড়ে শুভ্র তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে আমাদের জানালে না একবারও এখানে আসার আগে তো জানাতে পারতে নেই কি আমরা আরো কিছু ব্যবস্থা করে রাখতাম বড় চাচি তাল মিলিয়ে পড়ে হ্যাঁ ঠিকই তো দাঁড়াও আমি ভাবি কে ফোন করে জিজ্ঞেস করছি আমাদের আগে কেন জানায়নি বড় চাচি গিয়ে ফোন হাতে নিতে রিহান আর লিমা লাফিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো লিমা ফোন ধরে পড়ে আরে আন্টি কি করছেন আপনি আন্টি মানে শুভ্রর আমো তো আপনাদের সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই কিছু জানায়নি এখন আপনি ফোন দিলে তো আন্টির মন খারাপ হয়ে যেতে পারে বড় চাচা ফেবে পড়ে ঠিক বলেছ তোমার ফোন দেওয়ার কোনো দরকার নাই সবই তো সুস্থভাবে ফিরে এসেছে পরে না হয় কথা বলে নিও বড় চাচি মাথা মেরে ঠিক আছে বলে রিহান প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলে আচ্ছা আঙ্কেল আন্টি আপনাদের প্রিয়া শেখে কেমন লেগেছে প্রিয়া শেখ কিন্তু খুব ভালো একটা মেয়ে ছোট চাচা আফসোস সরে বলে আমরা তো দেখতে পারিনি মেয়েটা তো অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে তাই শুভ রুমে রেখে এসেছে তৃষা ঘুম থেকে উঠলে কথা বলবো তোমরা গিয়ে সবাই ফ্রেশ হয়ে নাও অনেক জার্নি করে এসেছো শুভ্ররা সবাই স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে রুমে চলে গেল সবাই দুইটা রুমে গিয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেল বাড়ির সবাই হইচই শুরু করে দিল রান্না বান্না করার জন্য শুভ্র ফ্রেশ হয়ে পৃষার রুমে গেল পৃষা এখনো ঘুম ভাঙেনি শুভ্র তার বাবাকে ফোন লাগায় ফোন রিসিভ হতে শুভ্রর বাবা বলে শুভ্র হালকা হেসে বলে তুমি কেমন আছো এই তো ভালো সায়ন পৃষা আর তোমাদের বন্ধুদের কি অবস্থা শুভ্র পৃষার পাশে বসে চিন্তিত হয়ে পড়ে বাসার সবাই ভালো কিন্তু পৃষা ঠিক নেই কালকে রাতে অজ্ঞান হয়েছিল এখনো জ্ঞান ফেরেনি শুভ্রর বাবা অবাক হয়ে পড়ে কেন কি হয়েছে দেখো শুভ্র আমি আগে বলেছি পৃষার এতবার জ্ঞান হারালে কখন কি হয়ে যায় বুঝতে পারবে না কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলো শুভ্র কালকে রাতের ব্যাগ থেকে ব্লেড বের করা থেকে সব বলো শুভ্রর বলার পর শুভ্রর বাবা বলে বুঝছি দেখো আজকে দুপুরের মধ্যে জ্ঞান ফিলে ঠিক আছে আর না ফিললে ওকে পাশের হসপিটালে নিয়ে যাবে ওর আর নিজেদের খেয়াল রেখো বাবা শুভ্রর বাবা ফোন কেটে দিল শুভ্র উঠে রুম থেকে বের হতে নিয়নকে দেখতে পেল নিয়ন পকেটে হাত গুজে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র মুচকি হেসে বলে কি হলো এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ভেতরে এসো নিয়ন কয়েক কদম এগিয়ে এসে শুভ্রর সামনে দাঁড়িয়ে বলে ভ্যাঁ সত্যি সত্যি করে তোমার ফ্যাকবুয়ের হিস্টোরি বলো শুভ্র মুচকি হাসি দিয়ে বলে নাও ফেক ওয়াইফ বাট কিছুদিন পর আমার রিয়েল বউ হবে নিয়ন ফ্রুকুসকে বলে মানে শুভ্র নিয়নকে নিয়ে রুমে ঢুকে দরজা ফিরিয়ে দিল শুভ্র পিসার সঙ্গে ঘটে যাওয়া এক বছরের ঘটনা সম্পর্কে সব কিছু বলো নিয়ন সব শুনে মুখে হাত দিয়ে বসে আছে আহত গলায় বলে এত কিছু হয়েছে শুভ্র পিসার পাশে বসেছিল নিয়নের কথা ঘুষল শুনে বলল প্রিয় মানুষগুলোকে হারিয়ে একদম পাথর হয়ে গিয়েছে কঠিন সত্যতা সহ্য করতে পারছে না এখন মুখে সেই তৃপ্তিময় হাসিটা হারিয়ে ফেলেছে ওকে ঠিক করতে এখানে আসা এখন বাকিটা আল্লাহর ভরসা নিয়ন শুভ্র হাঁটুতে ভর রেখে পড়ে আল্লাহর ভরসা হলেও এখন এসব কাজগুলো তোমাকেই করতে হবে আর আমাকে কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে বলবে প্লিজ শুভ্র হালকা হেসে পড়ে তোমাদের তো বলতেই হবে তোমাদের সাহায্যেই সব কিছু করব 
ওকে তাহলে এখন গিয়ে রেস্ট নাও একটু পরে তোমার জামাই আদরে অত্যাচার আচ্ছা একটু পরে তোমার জামাই আদরের অত্যাচার শুরু হবে আর আমাদের উপরও ক্ষম অত্যাচার হবে না নিয়ন রুম থেকে বেরিয়ে গেল সবাই কয়েক ঘন্টা রেস্ট নিয়ে ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করছে শুভ্র এখানে থাকলেও শুভ্র বারবার পৃষার কথা চিন্তা করে যাচ্ছে আর ওরু এখানে বসে থাকলেও মনে ভয়ের যুদ্ধ চলছে পৃষা যখন ঘুম থেকে উঠবে উঠে যদি ওকে এখানে দেখতে পায় তাহলে পৃষা কি করবে ভেবে গুটি মেয়ে গুটি মেরে সবার মাঝে বসে আছে সবাই গালে হাত দিয়ে বসে বসে আখির কথা শুনছে আখি এখন এখানের মূল বক্তা আসার পর থেকে তার কথাই বলে যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে সবাই তার কথাগুলো উৎসুক হয়ে শুনেছে কিন্তু নিয়ন বিরক্ত হয়ে মোবাইল টিপে যাচ্ছে আখির সব কথাই নিয়নের এই পাঁচ মাসে শোনা হয়ে গেছে একই কথা বারবার শুনতে সবাই অপছন্দ করে তেমনি নিয়নও বিরক্তি হয়ে গিয়েছে পৃষার চোখ খুলে নিজেকে একটা অপরিচিত জায়গা আবিষ্কার করে উঠে বসতে মাথা ভার ভার লাগতে থাকে মাথায় হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে চারপাশে কয়েকবার মাথা ঘুরিয়ে ঠিক হয়ে নিল আশপাশ থেকে ধরে নিল এটা শুভ্র সেই গন্তব্য যেখানে আসার জন্য কালকে ট্রেনে ভ্রমণ করেছিল পৃষা বিছানা থেকে নেমে রুমের জানালার কাছে গেল জানালা বন্ধ ছিল পৃষা জানালার উপরে পর্দাটা ভালো করে সরিয়ে জানলা খুলে দিল জানালা খুলতে পৃষা অবাক হয়ে গেল পৃষা নিজের ভুল ভেবে দু চোখ কচলে আবার তাকালো আবার বাইরে একই দৃশ্য দেখে পৃষা অনেক খুশি হল পৃষার চেহারাতে সেই উজ্জ্বলতা দেখা গেল পৃষা হাত দিয়ে তার এলোমেলো চুলগুলো একবার হাত বুলিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো রুম থেকে বের হতেই ড্রয়িং রুমে আসর দেখতে পেল পৃষা এখানে শুভ্র অরু সায়ান তিনয় রিয়ান সাইমা লিমা আখি নিয়ন সবাইকে একসাথে দেখে পৃষা অবাকের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেল পৃষা নিজেকে সামলাতে না পেরে উঁচু সরি বলে উঠল অরু তোরা এখানে আচমকা পৃষার গলা শুনে সবাই ভয় পেয়ে গেল সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গেল ওরু একটা ঠোক গিলে মুচকি হাসি দিয়ে পৃষার কাছে এগিয়ে গেল পৃষা ওরুকে পেয়ে আগে শক্ত করে জড়িয়ে জড়ানো গলায় বলে কতদিন পরে তোকে দেখছি অনেক মিস করেছি তোকে ওরু পৃষার শান্ত ব্যবহার দেখে নিজেও শান্ত হলো পৃষার পিঠে হাত রেখে বলে আমিও তোকে অনেক মিস করেছি কেমন আছিস তুই পৃষা ওরুকে ছেড়ে বলে আমি তো ভালোই আছি তুই কেমন আছিস কাকাই মামনি কেমন আছে এখনো আসেনি ওরা ওরা ভালো আছে আর এখনো আসেনি কয়েকদিন পরে এসে পড়বে পৃষা ফুচকে বলে কিন্তু তোরা সবাই এখানে কিভাবে আমার সাথে তো ছিলি না তোরা রিমা এগিয়ে এসে পালে তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে নিয়ে এসেছে শুভ্র তো বলো কেমন লেগেছে তোমার এই সারপ্রাইজটা পৃষা এক পলক শুভ্রর দিকে তাকে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল ঠোঁট চেপে বলে অনেক ভালো লেগেছে ওরু একটা বড় হাসি দিল পৃষা এখন খুশি হলো হাসে না তবে পৃষাকে দেখে বোঝা যায় কারণ পৃষা যখন কোনো কারণে খুশি হয় তখন ঠোঁট চেপে ধরে পৃষার সেই ঠোঁট চেপে ধরা দেখে অনেকেই ভাবে পৃষা হাসছে সায়ান তিন রিয়ান সাইমাও এগিয়ে আসলো সায়ান বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলে এখানে এসে কেমন লাগছে পৃষা শান্ত গলায় বলে ওর আমি তো কিছুই দেখিনি বুঝবো কি করে কিন্তু ভালো লাগছে একটু ওর মুচকি হাসি দিয়ে শুভ্রর দিকেই তাকালো শুভ্র একটা মুচকি হাসি দিল হঠাৎ করে আঁখি পেছন থেকে চিৎকার করে উঠে ভাবি আঁখির চিৎকার শুনে সবাই পেছনে তাকাবার আগে আঁখি দৌড়ে পৃষাকে এসে জড়িয়ে ধরে পৃষা টাল সামলাতে না পেরে আ আ করে চিৎকার দিয়ে থুপ করে মাটিতে পড়ে গেল পাশে আঁখিও পড়ে গেল সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছে ওরু আর শুভ্র এগিয়ে এসে পিসাকে ধরে আর সাইমা আর লিমা গিয়ে আঁখিকে ধরে উঠালো নিয়ন এগিয়ে এসে রেগি বলতে থাকে তোমার কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই এভাবে কেউ জড়িয়ে ধরে যদি দুজন বেশি জোরে ব্যথা পেতে তাহলে কি হতো বাচ্চা মোর একটা লিমিট থাকে সব সময় বাচ্চা মো করার মানে হয় না আঁখি আঁখি ছল ছল চোখে মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আঁখিকে কেউ কিছু বললে আঁখি কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দেয় তবে নিয়ন হওয়ায় কিছু বলল না আঁখি জানে নিয়ন এখন বকা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু দুই মিনিট পরে এসে আঁখিকে বাচ্চাদের মতো করে রাগ ভাঙাবে আঁখির ছল ছল নয়ন দেখে নিয়ন আর কিছু বলল না আঁখিকে অনেক ভালোবাসে তবে মাঝে মাঝে আঁখিকে বকাছকা করতে হয় 
ना आखि और अनेक कि पिसा पीठे हाथ दिए बस आशार कोमरे बस जड़ी बैठा लेगे तई दाड़ाते पिसा कदो कदो चेहर शुभ्र दिखे तकाल शुभ्र ताड़ी पिसा के धरे पिसा शुभ और अरुण सहाज्य नहीं दाड़ाते सक्षम हल शुभ्र पिसा के सोफाय बसिए दिल आखि पिसार सामने दाड़िए नाक टेने टें I'm sorry, I'm बोस्ते पाई नहीं तुम्हीं बैठा पावे। पीछा आखिर हाथ थोड़े पासे बोसिए दिलो। आखिर चोक मुच्छिए दिए बोलो। थाक बाबू कादे ना। It's okay, एक चुखानी बैठा पे ची आमी। आरो कतो बड़ो बड़ो बैठा पे ची। शेगुलो ते किच्छे होलो ना। आरे इटा तो just stay to go। तुम्हीं आर केतो ना। आखिर साथे साथे चोक मुच्छ खबर रेखे शुभ्र दर का शुभ्र छोट चाची दू का हाथ रेखे बोले तुम्हारा देखते चाओ देखा शुभ्र छोट चाची के लिए पिसार सामने दाड़ कर छोट चाची पिसा के देखे हाँ आखी हेसे पिसा के जड़िए चाची चेची चे उठे भाभी भाई कथापारा देखे जान शुभ्र का गाले हाथ रेखे हाला तो देखी हूर पड़ी शुभ्र ओके क्या बाबा शुभ्र कथा सबा उठे पिसा कटमट दृष्टि शुभ्र दाँत के लिए पिसा के चुप मेरे बसे पिसार आगे फुसफुस कर चाचा चाची सबा पिसा के लिए प्रशंसा कर पिसा एत कथार बाचार जो सबा के उद्देश्य कर ही पड़े अपना कारा का ही चीनी ना आप... बड़ चाची बड़ चाचा के देखिए पाले ये इन हे तुम दादी शाशुड़ छोट भाई बड़ ऐले मान शुभ्र बड़ चाचा और पास हे छोट ऐले मान शुभ्र छोट चाचा और और स्त्री हे शुभ्र छोट चाची हमें शुभ्र बड़ चाची हई और तुम्हार पशे आखी बस आलो मे नियन मे जमाई हमार बड़ ऐले बहरे थे हमार छोट जायर ऐले व्यवसा कर बड़ मे और छोट मे लेखा पढ़ा कर ढाकाय और हमारे शाशुड़ी एन घुमिए आशे हाँ कि बुझते पर एत बड़ बर्णना सब तरह ठुकल ना माथार एक हाथ ऊपर दिए चले गल तबुओ तो माथा नेड़े ठीक बोल और कथा दुई चाची रानना घर दौड़ दिल और दुई चाचा रूमे चले गल शुभ्र इशारा करते नियो ना कि रूमे नहीं गल पेशा रेगे हन हन रूमे ढुके गल रिहान कपाल कूचके शुभ्र के बोल शुभ शुभ तोर बो आर रेगे सब बोले दिवे ना तो अच्छा शुभ्रो 
কত জোর করেছে আমাদের সাথে এসে বসার জন্য কিন্তু সায়ান তো ওর পাশ থেকে উঠলই না উল্টো আমাদের কথা না শোনা ভান করে চালিয়ে গেল উল্টে আমাদের কথা না শোনা ভান করে চালিয়ে দিল আমার মনে হচ্ছে সায়নের পেটেও কিছু চলছে তিনয় রিহানের কাঁধে হাত রেখে বলে হুম সায়নের পেট থেকে সব কথা বের করতে হবে আমাদের রিহান মাথা নেড়ে সায় দেয় গবেষণা শেষ করে দুজনে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল শুভ্র দরজায় হালান দিয়ে দুই হাত গুজে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রিসা পুরো রুমে পায়চারি করছে সব জায়গায় তার লাগেজ খুঁজে যাচ্ছে কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না শুভ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিসাকে দেখে যাচ্ছে প্রিসা লাগেজ না পেয়ে কাদো কাদো চেহারা বানিয়ে পা দিয়ে ফ্লোরে বাড়ি দিতে থাকে শুভ্র বাঁকা হাসি দিয়ে পকেটে হাত গুজে রুমে ঢুকে প্রিসার সামনে দাঁড়ালো প্রিসা অসহায় চেহারায় শুভ্রর দিকেই তাকিয়ে বলে আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এসছেন আমি এক্ষুনি বাড়ি যেতে চাই নিয়ে চলুন আমাকে আর আমার লাগেজ কোথায় গেল শুভ্র প্রিসার হাত ধরে বিছানায় বসিয়ে দিল প্রিসা ফ্রু কুচকিয়ে তাকায় শুভ্র প্রিসার দুই হাত নিজের দুই হাতের মুঠোয় নিয়ে বসল প্রিসার রাগই গলায় বলে বাজে ছেলে আপনাকে বলেছি না আমাকে একদম চর চেষ্টা করবেন না আপনি আবার আমাকে ছুঁয়েছেন শুভ্র নিজেও এবার গম্ভীর হয়ে বসল শক্ত গলায় বলল শোনো একটা সিরিয়াস কথা বলতে এসেছি আমার মুডটা স্পয়েল করবে না তোমাকে ঠিক করার তোমাকে ঠিক করে তোলার দায়িত্ব এখন আমার তাই আমি যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে তোমাকে এখানেই থাকতে হবে যত দিন আমি বলবো তত দিন আর তুমি যে আমার ওয়াইফ নও এটা যেন এ বাড়ির কেউ না জানতে পারে পৃষা হাত ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল ক্ষুদ্ধ স্বরে বলে আপনি যা বলবেন তাই হবে নাকি আমি তো এখান থেকেই যাব আমি তো এখান থেকে যাবই শুভ্র থমক দিয়ে বলে ওঠে চুপ আর একটা কথা বলতে তোমার গালের উপর দিয়ে ঝড় যাবে বলে দিলাম সাত চমকে চোখ বড় বড় করে বলে গালে হাত দেয় শুভ্র ভ্রু উঁচু করে বলে লাগবে পিসা জোরে জোরে মাথা নাড়িয়ে না বোঝায় শুভ্র মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে আবার গম্ভীর ভাবে বলে গুড তা তুই ফ্রেশ হয়ে নাও উরুকে তোমার ড্রেস নিয়ে আসতে পড়েছি বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল পৃষা মন খারাপ করে বসে থাকে দুপুরের খাবার খেয়ে শুভ্রদের আর নিয়নের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে সবার খাবার গলা পর্যন্ত উঠে আছে তাই সবাই বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে পৃষা এদিক থেকে ওই দিক পাগলের মতন দৌড়ে হেঁটে যাচ্ছে সবাই পৃষাকে দেখে হেসে যাচ্ছে এক বছর পর এত খাবার একসঙ্গে খেয়ে পৃষার পাগলের মতো অবস্থা দম ফালাতে পারছে না ওরু পৃষার কাছে এসে বলে একটু শান্ত হয়ে বসবি তো এত ছটফট করলে কি তোর পেটের সব খাবার উড়ে গিয়ে পেট খালি হয়ে যাবে নাকি পিসা মুখের সামনে হাত দিয়ে বাতাস করতে করতে হাঁটছে ওর কথা শুনে বলে লাগবে বসতে পারব না আমি একদিনে কেউ এত খাবার খেতে পারে নাকি আমার তো পাঁচ ছয় দিনের খাওয়া হয়ে গিয়েছে আমি আর খাবারের পাশে যাচ্ছি না উফ কি গরম শুভ্র পাশেই হাঁটছে এখানে আসলে প্রচুর আদর ভালোবাসা পায় তবে প্রতিবার এত এত খাবার কেই শুভ্র সায়ান সায়রা ভয় পায় আজকে সারাদিন সবার রেস্টের উপরে চলে গেল দুপুরে খাবারের পর কেউ আর রাতের খাবারের কাছে গেল না সবাইকে সবার রুম দেখিয়ে দিল সবাই রুমে চলে যায় ট্রেনে আর সারা দিন না ঘুমানোর কারণে বিছানায় শুতেই সবার চোখ লেগে গেল রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়তে পৃষা রুম থেকে বেরিয়ে গেল পনেরো ঘন্টা ঘুমানোর পর এখন ঘুম আসার প্রশ্নই আসে না তার উপর আজকে শুভ পিসা ঘুমের ওষুধ দেয়নি পিসা মোবাইলে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে বিড়বিড় করে সুরা পড়তে পড়তে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে পুরো বাড়িতে একটা চক্কর কাটলো পরে দরজা খুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট বাহিরে বের হতে ঝিঝি পোকার শব্দ সহ আরও অনেক কিছুই গুট্টুর গুট্টুর শব্দ পেল পৃষা ঝিঝি পোকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না তাই সেসব কিসের শব্দ সেটাও বুঝতে পারল না এদিকে সকলে সরি এদিকে সকালে আজকে করা রোদ থাকলেও এই ক্ষণে ক্ষণে আকাশে বাস পড়েছে পৃষার বাসের শব্দে ভয়ে গুটিয়ে গুটিয়ে হাঁটছে ঘুরতে ঘুরতে এই বাড়ির পেছনের দিকে চলে এলো পেছনের দিকে আসতেই পিসার নাকে কেমন কেমন গন্ধ আসতে থাকে মুখ কুচকে পিসা ওনা দিয়ে নাক ঠেকে নিল তারপর আবার সামনে যেতেই থাকে পুরো সামনে গিয়ে দেখলো এদিকটায় প্রাইমারি স্কুলগুলোর মতো টাইপের টিনের ঘর বাইরে একটা লাল বাদ জ্বলছে প্রায় ছয়টা দরজা রয়েছে হঠাৎ ওপর থেকে কয়েক ফোটা পানি পড়তেই 
থাকে প্রিসা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে বৃষ্টি পড়ছে প্রিসার সময় নষ্ট না করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো প্রিসা ঢুকতে তীব্র আকারে পড়তে শুরু করল সাথে প্রিসার নাকে আসা গন্ধটা আরও তীব্র হতে থাকে গন্ধটা কোথা থেকে আসছে সেটা খুঁজতে খুঁজতে প্রিসা একটা রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো রুমে জানলা দিয়ে উকি ছুকি দিয়ে দেখতে পেল ভেতরে প্রায় দশটার মতো বড় বড় গরু রয়েছে প্রিসার নাক ছিটকে বলে উঠল এত খারাপ গোবরের গন্ধ আজই প্রথম গন্ধটা অনুভব করতে পারলাম প্রিসা আবার মুখে কাপড় দিয়ে সেখান থেকে সরে আসে ঘুরে ঘুরে দেখলো আরেকটা রুম কিছু ঘাস বন কাঠ এগুলো রয়েছে আর বাকি সবগুলোই রুম খালি রয়েছে এদিকে বৃষ্টি থামছেই না প্রিসা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে যাচ্ছে আরও দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত প্রিসা দিশেহারা হয়ে একটা রুমের দরজা খুলে সেখানেই বসে রইল সকালে অরুর ঘুম ভাঙতেই উঠে ঘুম ঘুম চোখে পাশে তাকালো পাশে প্রিসার জায়গাটা খালি করে থাকতে দেখে অরুর ঘুমের রেশ কেটে গেল পুরো রুমে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় রুমে না দেখে বিছানা থেকে নামতে নামতে উঁচু গলায় ডেকে উঠে ত্রিষা এখানে আছিস তুই ত্রিষা প্রিসার সারা শব্দ না পেয়ে অরু ওয়াশরুমের দরজা ধাক্কা দিতে দরজা খুলে যায় অরু পুরো রুম চেক করে হন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল বাইরে আসতে দাদিকে দেখতে পেল দাদি সোফায় বসে বসে চোখ বন্ধ করে সুরা পড়ে যাচ্ছে অরু নিঃশব্দে শুভ্রর রুমের দিকে পা বাড়লো রুমের সামনে এসেই দুইবার দরজা নক করে অপেক্ষা করতে থাকে আবার দরজা নক করতেই গেলি তার দরজা খুলে যায় শুভ্র আঙুল দিয়ে চোখ টিপতে টিপতে রুম থেকে বেরিয়ে আসে হাই তুলে চোখ খুলে অরুকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে পড়ল অরু অরু তুমি এত সকালে অরু কাঁদো কাঁদো গলায় পড়ল আমি আসলে প্রিসাকে খুঁজে পাচ্ছি না ঘুম থেকে উঠে রুম চেক করে দেখলাম প্রিসা কোথাও নেই শুভ্রর চোখ বড় বড় করে তাকায় মনে ভয় ঠুকে গেল প্রিসাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল মানে কোথায় গিয়েছে তোমাকে বলে যায়নি অরু মাথা নেড়ে না বলে শুভ্র দৌড়ে হাঁটা ধরল শুভ্র ছাদের দিকে যেতে যেতে পারে পুরো বাড়ি খুঁজে দেখতে হবে তুমি সব রুমগুলোতে খুঁজো আমি আসছি অরু বাড়ির সব রুমগুলো দেখতে থাকে শুভ্র ছিরছিরি বৃষ্টির মাঝে বাড়ির বাইরে আশেপাশে দেখতে দেখতে চুল টানছে অরু বেরিয়ে এসে হাঁপানো কণ্ঠে বলে ত্রিষা নেই বাড়িতে শুভ্র আহত গলায় পড়ল আমার খেয়াল দেখা উচিত ছিল কেন যে রাতের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করলাম না অরু সান্তনা দিয়ে বলল আপনি তো কম করছেন না ত্রিষার জন্য ত্রিষা যদি নিজ ইচ্ছায় চলে যায় তাহলে এখানে আপনার দোষ কোথায় শুভ্র মাথা নেড়ে বলে না প্রিসা কোথাও যাবে বলে আমার মনে হয় না একটু খুঁজে দেখতে হবে আশেপাশে কোথাও হয়তো আছে অরু মাথা নেড়ে বলল ঠিক আছে তাহলে আশেপাশে খুঁজে দেখছি শুভ্র সায় দেয় শুভ্র খুঁজতে খুঁজতে পেছনের দিকে চলে আসলো টিনের ঘরগুলো দেখতে দেখতে প্রথম ঘরের দরজাটা খোলা দেখতে পেল শুভ্র রুমের ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল প্রিসা চৌকির উপর বসে টিনে হালান দিয়ে ঘুমে আছে পাশে মোবাইলে ইয়াসিন সুরার রেকর্ড চলছে শুভ্র থপ করে এক কোনায় বসে নিঃশ্বাস নিল অরু এসে পড়ল প্রিসাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অরু অবাক হয়ে বলে ও এখানে কি করছে শুভ্র ঠোঁট উল্টে বলে কি জানি অরু এগিয়ে এসে প্রিসার কাঁধে হাত রেখে হালকাভাবে ধাক্কা দিতে ডাকতেই থাকে হঠাৎ প্রিসার ঘুম ভাঙতে প্রিসা হাই তুলে চোখ খুলে তাকায় অরু আর শুভ্রকে দেখে ফুল কুচকে পড়ে এত সকালে আমার কাছে কেন অরু দু হাত গুজে রেগে বলে তো আর কার কাছে যাব তোকে কি বলা উচিত সেটাই বুঝতে পারছি না তুই আমাকে না বলে এখানে কেন এসছিস কত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তোর ধারণা আছে প্রিসা অরুর কথা কিছুতেই বুঝতে পারছে না প্রিসা ফ্রু কুচকে পড়ে আমি কোথায় গিয়েছি আমি তো এখানেই আছি শুভ্র থমক দিয়ে বলে ভালো করে দেখো কোথায় আছে প্রিসা দাঁত কিরমির করে শুভ্রর দিকে তাকালো শুভ্র চোখ রাঙিয়ে তাকাতে প্রিসা ফেংচি মেরে চারপাশে তাকায় চারপাশে দেখেই রাতের কথা মনে পড়ে প্রিসা লাফিয়ে নেমে পড়ে বাইরের দিকে উকিঝুকি দিয়ে বলে বৃষ্টি শেষ অরু প্রিসার হাত ধরে প্রিসাকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে পড়ে আগে বল তুই এখানে কখন আর কেন এসছিস প্রিসা ফোনের রেকর্ড অফ করে বলে রাতে ঘুম আসছিল না তাই বাইরে হাঁটছিলাম হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে পড়েছিলাম পরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো তাই আর এখান থেকে যেতে পারিনি শুভ্র ফ্রুকুচকে বলে ভালো কথা আর ইয়াসিন সুরা শুনেছিলে কেন হঠাৎ আগে তো কখনো শুনতে দেখিনি 
বিষয় এবার আমতামতা করতে থাকে মাথা চুলকাতে চুলকাতে অরুর গা ঘেসে দাঁড়ায় আমতামতা করে বলে ওই মানে রাতে শেষ শেয়াল ডাকছিল তাই ভয় পেয়ে এটা শুনছিলাম পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই অরু আর শুভ্র মুখ চেপে হাসতে থাকে শুভ্র হেসে বলে ওটা শেয়াল কুকুর না পিসা ভাবা চাকা খেয়ে বলে মনে নেই শুভ্র মাথা হেলিয়ে বলে জি ম্যাম না হলে চাচা চাচিরা দেখলে তোমায় খুঁজতে খুঁজতে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলবে অরু শুভ্র পিসা বাড়িতে এসে ফ্রেশ হয়ে নিল আজকে শুভ্ররা প্ল্যান করেছে গ্রাম দেখতে বেরোবে দুপুরের খাবার খেয়ে রেস্ট নিয়ে শুভ্ররা সবাই বেরিয়ে পড়েছে পিসার আগে গ্রাম প্রচুর ভালো লাগতো সেই হিসেবে আজকে পিসারও গ্রাম ঘোরার কিছুর ইচ্ছে ছিল তাই শুভ্র অরু দুইবার বলতেই রাজি হয়ে গিয়েছে গ্রামের চিকন মাটির রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সবাই অরু শুভ্রকে পিসার পাশে দেখে ওদের কাছে আসেনি সাইমাদের সাথে গল্প করতে করতে হাঁটছে আখি একবার মুখ থেকে কথা বের করলে সেটা থামানো কারো সাধ্য নেই আখি বাড়ি থেকে বের হতে না হতেই বকবক করতে করতে সবাইকে এটা ওটা দেখাচ্ছে আখির এত বকবক শুনে কেউ বিরক্ত বোধ করে না আখির প্রত্যেকটা কথাকে আপন ভাবে নাই কারণ চুপচাপ থাকলে একটা মানুষকে তার কষ্ট কতটা গ্রাস করে সেটা সবাই বুঝতে পারে পৃষাকে দেখে আবার অনেক মানুষই রয়েছে যারা পৃষার মতো হাজার কষ্ট বুকে নিয়ে মুখে হাসি আর বকবক করার মতো হাজারো কথা দিয়ে নিজেকে অন্যের সামনে হাসি খুশি দেখাতে চায় চিকন মাটির রাস্তা পার করে সবাই পাকা ইটের রাস্তায় উঠে দুপুর হাওয়ায় খেতে মানুষ দেখা যাচ্ছে না আশেপাশেও বাড়ি ঘর ছাড়া সেরকম কোনো মানুষ নেই পৃষা সবার পেছনে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে আর পাশে শুভ্র রয়েছে শুভ্র ও পৃষার মাঝে একটু ছটফটানো ভাব দেখতে চাইছে যেটা এখনো পর্যন্ত পৃষাকে করতে দেখেনি হাটার মাঝে হঠাৎ শুভ্র পৃষার হাত চেপে ধরে পৃষা অবাক হয়ে শুভ্রর দিকে তাকায় শুভ্র পকেটে এক হাত গুজে সামনে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর এক হাতে পৃষার হাত ধরে আছে পৃষা কটমট করে তাকিয়ে নিচে সরে বলে আপনি আমার হাত ধরেছেন কেন অশুভ্র ডোন্ট কি আর ভাব নিয়ে বলে ইচ্ছে হয়েছে তাই পৃষা হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে শুভ্র আরো গভীর ভাবে হাতটা নিজের হাতের মাঝে জড়িয়ে নেয় পিসা পিরপির করে বলে সভ্য বাজে শয়তান ছেলে শুভ্র পিসার কথা শুনিও না সোনার ভান করে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে আর পিসা রাগে ফুসতে ফুল থাকে কিছুক্ষণ পরে শুভ্র খেয়াল করল পিসার হাত আর তার হাতের মাঝে নেই শুভ্র মাথা ঘুরিয়ে পাশে তাকে দেখে পিসা নেই এখানে শুভ্র চোখ বড় বড় হয়ে গেল পেছনের দিকে ঘুরতে শুভ্রর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে পেছনের দৃশ্য দেখে শুভ্র স্তব্ধ হয়ে গেল বিস্মিত হয়ে চিকন গলায় ডেকে উঠল অরু শুভ্র ডাক শুনে অরু সহ সবাই পেছনে ঘুরে অরু শুভ্রর দিকে তাকে বলে কি হয়েছে ভাইয়া শুভ্র কিছু না বলে হা করে তাকিয়ে আছে শুভ্র দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই অরু চোখ চড়ক গাছ হয়ে গেল সবাই হা করে তাকিয়ে আছে সেই দিকে পিসা বড় একটা আম গাছের নিচে লাফিয়ে লাফিয়ে আম পাড়ার চেষ্টায় আছে তাও যেটা তাও যে সেটা চুরি করে আম পাড়তে যাচ্ছে সেটা বুঝতে কারোরই বাকি নেই অরু অবাক হয়ে পড়ে পিসা চুরি করতে গিয়েছে শুভ্র সহ বাকি সবাই অবাক হয়ে গেল ওদের অবাকের মাঝে আখি মাথায় হাত দিয়ে কাদো কাদো গলায় বলে আরে ভাবি এটা কি করতে গিয়েছ আম চুরি করতে তাও আবার মিলন কাকার গাছে মিলন কাকা বা কাকি যদি ভাবিকে দেখে না তাহলে আজকে আমাদের শেষ দিন বলে রাখলাম আখির কথায় সবার হুস আসে শুভ্র সায়ান আখি তিনজনেই জানে এই গাছে আম চুরি করা কতটা বিপজ্জনক শুভ্র সময় নষ্ট না করে দৌড় দেয় পিসার কাছে পেছন পেছন সবাই আসে পিসা এক হাত দিয়ে মুখে ওড়না ধরে রেখেছে আর অন্য হাতে লাঠি নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আম পাড়ার চেষ্টা করছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পিসার চোখে মাঝে মাঝে বিকেলে সূর্যের আলো পড়ছে তখন পিসার নিচের দিকে তাকিয়ে থেমে যাচ্ছে শুভ্র পিসার হাত ধরে নিজের দিকে খুঁড়িয়ে বলে কি করছো কি তুমি এখানে আম চুরি করতে এসেছো নাকি জানো এই আম বাগানের মালিকের কাছে ধরা পড়লে তোমার কি অবস্থা হবে পিসা ফ্রুকুচকে বলে আপনার কি মনে হয় আমি ওদের হাতে ধরা পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবো এখানে ওরা আস্তে আস্তে ওরা আস্তে আস্তে তো আমি চলেই যাব বলে ওরু কোমরে হাত রেখে বলে তুই লাঠি দিয়ে আম পারতে পারবি নাকি কাউকে গাছে উঠতে হবে 
শুভ্র কপালে হাত রেখে অরুর দিকে তাকালো অরু শুভ্রর দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলায় সাইনো তাল মিলিয়ে বলে হ্যাঁ কাউকে তো গাছে উঠতে হবে কি কাদু কাদু গলায় বলে আরে আস্তে কথা বলো মিলন কাকা যদি একবার কারো আওয়াজ পায় তাহলে সর্বনাশ লিমা ফিসফিস করে বলে আরে কিচ্ছু হবে না আমরাও আছি আর আমাদের পাও আছে ঠিক সময়ে পালিয়ে যেতে পারবো আমরা শুভ্র তারা দিয়ে বলে আচ্ছা কে গাছে উঠবে তাড়াতাড়ি উঠো সাইমা তিনয় আর রিহানের দিকে তাকে বলে তোরা গাছে উঠতে পারিস তিনয় আর রিহান একে অপরের দিকে তাকায় তিনয় জোরে জোরে মাথা নাড়িয়ে বলে আমি পারি না এসব রিহান মাথা চুলকে বলে আমি তো পারি তবে এখন ধরা পড়া ভয় করছে তাই এখন পারবো না সাইমা ঠস করি রিহানের মাথায় থাপ্পড় মারে অরু সায়ান শুভ্রকে বলে আপনারাও পারেন না সায়ান শুভ্র দুজনে মাথা নাড়িয়ে না বলে পেশা আর চোখে শুভ্রর দিকে তাকে বিরক্তি নিয়ে বলে ছেলে হয়ে কেউই গাছে উঠতে পারে না তাহলে এখানে এসছেন কেন আমি একাই পারবো জান এখান থেকে এতক্ষণ চুপ থেকে নিয়ন বলে উঠে আমি পারি গাছে উঠতে পেশা ঠোঁট চেপে বলে এতক্ষণ চুপ ছিলেন কেন এদের জিজ্ঞেস করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করলো শুভ্ররা মুখ ফুলিয়ে পেশার দিকেই তাকায় অরু সাইমা লিমা মুখ টিপে হাসতে থাকে নিয়ন মুচকি হাসি দিয়ে তার ফোনটা তিনয়ের হাতে দিয়ে গেছে গাছে উঠতে থাকে অরু গাছের কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়ে বারবার উকি ঝুঁকি মেরে দেখছে কেউ আসছে কি না নিয়ন হাতের আম নিয়ে নিজে ছুঁড়ে মারছে আর কেউ কেউ আমগুলো ক্যাচ ধরছে বা কেউ অনেকগুলো নিচে পড়ছে আরও কয়েকটা আম পাড়তে পিসার উপরে তাকায় কিন্তু উপরে তাকাতেই পিসার চোখে সূর্যের কিরণ পড়ে পিসার সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে নেয় পিসার চিন চিন করে মাথা ব্যথা করে ওঠে পিসা কয়েকবার চোখের পলক ফেলে নিজেকে ঠিক করে নিচের দিকে তাকিয়েই বলে ভাইয়া নিচে নেমে পড়নার লাগবে না ঠিক আছে বলে নিয়ন তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে গেল নিচ থেকে নিচে নেমে নিয়ন কাপড় ঝাড়তে থাকে মিলন কাকাকে তার বাসার সামনের মাঝারি সাইজের লাঠিটা নিয়ে ছুপি ছুপি দৌড়ে আসতে দেখে আখি দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে বলে ওঠে আরে ভাগো কাকা লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসছে দেখলাম সবাই একে অপরের দিকে তাকে দৌড় লাগায় শুভ্র পিসার হাত ধরে দৌড় দেয় মিলন কাকা গাছের নিচে এসে ওদের দৌড়ে যেতে দেখে চেঁচাতে থাকে শুভ্ররা বাড়ির রাস্তায় দৌড়ে দিয়ে যাচ্ছিল কিছু দূর আগে এসেই সবাই থেমে গেল সামনে ঝুঁকে হাত দিয়ে হাঁটুতে ভর রেখে হাঁপাতে থাকে সাইমা ব্যাগ থেকে পানি বের করে নিজে খেয়ে সবাইকে খেতে দেয় শুভ্র পেশার দিকে তাকিয়ে দেখে পেশা হাঁপাচ্ছে আর ওকে কেমন যেন লাগছে শুভ্র পেশার কাছে এসে পেশার এক কাঁধে হাত রেখে বলে ঠিক আছে তো তুমি পেশা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হালকা মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বোঝায় ওরু এসে পানি দিতেই শুভ্র পেশাকে পানি খাইয়ে নিজে খায় কিছুক্ষণ পরে পেশা বাদে সবাই একসাথে হেসে ওঠে সায়ন হাসতে হাসতে বলে চুরি করতে কিন্তু খুবই মজা লাগলো আগে কোনোদিন করিনি শুভ্র হাসি থামিয়ে বলে এবার বাসায় চলো চুরি করা আমগুলো খেতে হবে সবাই আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে পিসা তার ওড়নাটা ভালো করে মাথায় পেঁচিয়ে নিল রোদ থেকে বাঁচার জন্য কিছুক্ষণ হাঁটার পর পিসা আরও বেশি খারাপ লাগতে শুরু করে পিসার মাথা ব্যথা করতে থাকে শুভ্র অরুদের সাথে গল্প করতে করতে হাঁটছিল পিসার হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে উঠতে দু হাত দিয়ে শুভ্রর হাত চেপে ধরে শুভ্র চমকে পিসার দিকে তাকায় পিসাকে দেখে শুভ্রর ভয় পেয়ে যায় পিসা মাথা নিচের বুকে চেপে ধরে খাপা খাপা গলায় পলে কি হয়েছে পিসা এমন গালছে কেন তোমাকে তোমার কি খারাপ লাগছে বাসায় যাবে পিসা মিয়ে যাও গলায় বলে বলতে বলতে পিসা শুভ্র ওর বাহুতেই ঢলে পড়ে শুভ্র ভয় পেয়ে হালকা জোরে বলে ওঠে পিসা পিসা চোখ খুলো অরু সবাই পেছনে ঘুরে তাকায় পিসাকে দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল অরু দৌড়ে পিসার কাছে এসে শুভ্রকে বলে পিসার কি হয়েছে ভাইয়া শুভ্র পিসাকে কোলে তুলে নিল পাঁচ চালিয়ে বলে মাথা ব্যথা করছে পিসার বাসায় যেতে হবে বাসায় এসে পিসাকে রুমে শুয়ে দিল আখি ভয় পেয়ে নিয়নের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে বলে ভাবির কি হয়েছে ট্রেনও এভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল নিয়ন আখিকে সান্ত্বনার স্বরে বলে ভাবি একটু অসুস্থ তাই বারবার অজ্ঞান হয়ে যায় তুমি ভয় পেও না আখি মাথা নেড়ে বলে হুম 
শুভ্র অনেক ভয় নিয়ে প্রিসার চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিতেই কিছুক্ষণ পর প্রিসার জ্ঞান ফিরে আসে শুভ্র স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে প্রিসাকে বলে কেমন লাগছে তোমার মাথা ব্যথা করছে প্রিসা মাথায় হাত দিয়ে বলে অনেক মাথা ব্যথা করছে শুভ্র ইশারা করতে ওরু রুম থেকে বেরিয়ে গেল প্রিসাকে ইনজেকশন বা মেডিসিন দেবে বুঝতে পেরে নিও নাকি কে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে ওরু ইনজেকশন হাতে নিয়ে ফিরে আসে শুভ্র ইনজেকশন হাতে নিতে প্রিসা বলে ওঠে ইনজেকশন দেবেন না প্লিজ এটা একদমই ভালো না শুভ্র কিছু না বলে প্রিসাকে ইনজেকশন দিয়ে দেয় প্রিসা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে শুভ্র মুচকি হাসি দিল সবাই খুশি হলো শুভ্র ওরু আজকে প্রিসার কাজে অনেকটাই খুশি হয়েছে প্রিসা যে সুস্থ হচ্ছে সেটাও বুঝতে পারল শুভ্র সবার সাথে রুম থেকে বেরিয়ে গেল নিজেদের রুমে চলে যায় ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওরু ফ্রেশ হয়ে প্রিসার পাশে বসে থাকে ফ্রেশ হয়ে রেস্ট নিয়ে সবাই আবার একসাথে হয় সবাই সোফায় বসে গল্প করার জন্য বড় চাচা চাচি ছোট চাচা চাচি দাদি সবাই রয়েছে এখানে বড় চাচা পিসাকে দেখতে না পেয়ে বলে কি শুভ্র তোর বউ কোথায় শুভ্র থত মতো খেয়ে বলে চাচা এখনো বউ হয়নি বড় চাচা ফুকুচকে বলে এমন ভাব নি এমন ভাব করছিস যেন কোনোদিন বউ হবে না কয়েকদিন পরেই তোর বউ হয়ে যাবে শুভ্র চুলে হাত বুলিয়ে বলে হুম আমারই তো বউ পিসার মাথা ব্যথা করছিল তাই ঘুমাচ্ছে আজকে রাতে খাবে না বড় চাচি ব্যস্ত হয়ে পড়ে কি মেয়েটার মাথা ব্যথা করছে তুই আমাদের বলবি তো নাকি দাঁড়া আমি গিয়ে দেখে আসছি বড় চাচি উঠে চলে যেতে নিলেই ওরু বলে ওঠে বড় চাচি গেলে লাভ হবে না ত্রিশা ঘুমোচ্ছে সকালের আগে উঠবে না আপনি বসুন চাচি আর উঠল না সবাই গল্প করতে থাকে গল্প শেষ হতেই সবাই ডিনার করে ঘুমাতে চলে গেল অনেকক্ষণ ধরে কানে বৃষ্টির আওয়াজ আর গায়ে শীতল বাতাস লাগছে একসময় প্রিসার ঘুম ভেঙে গেল হাই তুলে উঠে বসল পাশে তাকাতেই ওরুকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখল প্রিসা ওরুর গায়ে ব্ল্যাঙ্কে ঠিক করে জানলার দিকে তাকায় বাড়ি প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে প্রিসা বিছানা থেকে নেমে ফ্রেশ হতে চলে গেল প্রিসা ওরুর রুম থেকে বেরিয়ে দেখে সবাই বসে বসে কিছু নিয়ে কথা বলছে প্রিসা আর ওরু যেতেই যেতে সবাই চুপ হয়ে গেল আঁকি প্রিসাকে দেখে দৌড়ে প্রিসার কাছে চলে আসে প্রিসাকে জুড়িয়ে ধরে বলল ভাবি কেমন আছো জানো তুমি ঘুমিয়েছিলে তাই আমরা আম খাইনি সব আম রেখে দিয়েছি এখন খাবে প্রিসা মাথা নিয়ে বলে ছোট হ্যাঁ নিয়ে এসো সবাই খাবো চাচি টেবিলে খাবার রাখতে রাখতে বলে কেউ এখন কিছু খাবে না এখন সবাই ব্রেকফাস্ট করবে তারপর বাকি সব এসো সবাই খেতে এসো আর প্রিসা তুমিও এসো রাতে তো তুমি কিছুই খাওনি সবাই ব্রেকফাস্টের জন্য বসে পড়ে ব্রেকফাস্ট শেষে সবাই আম নিয়ে বসে বড় চাচি আর ছোট চাচি মিলে সবগুলো আম কেটে দিল কয়েকটা আম সবাই টুকরো করে লাল মরিচের আর লবণ দিয়ে খায় আর বাকিগুলো ভর্তা করে খায় মরিচ খেয়ে পিসা বাদে এক একজনের অবস্থা কাহিল হয়ে গেল সবাই মধু খেতে থাকে মধু খেয়ে ঝাল কমিয়ে সবাই আবার একসাথে বসে পিসা ঠোঁট চেপে বলল সবার এতই ছোলা মুখ যে একটু ঝাল খেতে না খেতে এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ সবাই কপাল কুচকে তাকায় সায়ান ফু ফু করতে করতে বলে ছোলা মুখটা আবার কি ওরু মুখের সামনে বাতাস করতে করতে বলে ঝাল খাবার খেলে যারা এভাবে আদমরা হয়ে যায় তাদের আমি আর প্রিসা ছোলা মুখ বলে থাকি সবাই হাহা করে হেসে দেয় শুভ্র চুল টেনে টেনে নিজেকে ঠিক করছে ঝালটা কমে আসতেই বলে আজকে আমরা বাড়িতে পিকনিক করব কেন আজকের দিনটাই অন্যরকম হবে আজকে সারা দিন বৃষ্টি হবে সো এই সময়টাই ঘরে পিকনিক করার আসল মজা আই থিঙ্ক আজকে অনেক মজা হবে পেশাক কিছুক্ষণ শুভ্রর দিকে তাকিয়ে থেকেই পালে শুভ্র হালকা হেসে পালে সবাই আবার নতুন প্ল্যান নিয়ে শুরু করলো গল্প পেশাক কিছুক্ষণ বসে থেকে চুপি সারে সেখান থেকে উঠে রুমে চলে আসল ওরু সেটা খেয়াল করে ইশারায় শুভ্রকে বলে শুভ্র সুযু বুঝে সেখান থেকে উঠে আসে রুমে এসে দেখে পিসা আগের মতোই রুম অন্ধকার করে বসে আছে শুভ্র অন্ধকারের মাঝে গিয়ে পিসাকে খুঁজে বের করে পিসার পাশে বসে পিসা শুভ্র উপস্থিতি অনুভব করতে পেরে জড়ানো গলায় বলে ওঠে আপনি কি আমাকে আমার আঘাতগুলো মনে করিয়ে দিতেই এখানে নিয়ে এসছেন 
কটক অন্ধকারে কিছুই দেখতে না পেলেও শুভ্র পৃষার অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরে পৃষার এক হাত ধরে বসে পৃষা হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে নিলে শুভ্র আর শক্ত করে হাত ধরে পড়ে তোমার আঘাতগুলো মনে করিয়ে দিতে নয় সেগুলো আবার তাজা করে সেগুলো নিয়ে অন্যভাবে বাঁচতে শেখাতে চাই পৃষা অবুজ গলায় পড়ে মানে একটু শুভ্র পৃষার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে পড়ে তুমি তোমার সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের হারিয়েছ তাদের সাথে কাটানো সব মুহূর্ত তাদের স্মৃতি সব তোমাকে কষ্ট দেয় তুমি মনে করো তাদের ছাড়া তুমি বাঁচবে না কিন্তু তুমি কি একবার কিন্তু তুমি কি একবারও তাদের ছাড়া বাঁচার চেষ্টা করেছ একবার করে দেখো তোমার এই অন্ধকারে থেকে বাঁচার ইচ্ছাটাই চলে যাবে তোমার মা বাবাও তো চাইত তুমি সব সময় হাজি হুজি থাকো কিন্তু তারা চলে যাওয়ার পর তো তুমি হাসতেই ভুলে গেলে এবার সেই স্মৃতিগুলো পিছনে ফেলে সবার সাথে আরোতে থেকে বাঁচার চেষ্টা করো জানি তুমি কোনোদিন সেগুলো ভুলতে পারবে না তবে তুমি তোমার এই অন্ধকারের জীবনটা বদলে দিতে পারো এইটুকু করে দেখো তাহলেই তোমার সব কিছু বদলে যাবে প্রিসা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল শুভ্র প্রিসার গালে হাত রেখে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে তুমি একে কিন্তু তোমার পরিবারকে হারাও আমাদের চারপাশে দেখা যায় কত মানুষ তাদের পরিবারকে হারায় তারা কিন্তু তোমার মতো এতটা গুমড়ে মরে না তারা নিজেদের নতুন জীবন তৈরি করে নেয় অন্যদের মাঝে তাহলে তুমি পারবে না কেন তুমি চেষ্টা করে দেখো তুমি সব কিছুই পারফেক্টলি করতে পারবে এটা সহজ নয় কিন্তু কঠিনও নয় শুভ্র পৃষাকে চুপ থেকে দেখে আর কিছু বলে না চুপচাপ উঠে দাঁড়ায় দরজার কাছে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলে আজকে বিকেলে কিন্তু তুমি আমাদের সাথে থাকবে শুভ্র কথা শেষ করে দরজার খুলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল পৃষা আবার হাঁটুতে মুখ গুজে বসে থাকে বাড়ির পেছনে টিনের ঘরগুলোতে আজকে খাওয়া দাওয়া হবে সেখানে রান্নার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে একদম কোনার রুমে গরিগুলো রয়েছে একদম কোনার রুমে গরুগুলো রয়েছে রান্না করার জন্য আলাদা একটা মাটির চুলা আনা হয়েছে সবে ভেবেছিল বাইরে লম্বা বারান্দায় রান্না করা হবে কিন্তু বাইরে বৃষ্টির কারণে জায়গাটা অনেকটাই কাদা মাটা হয়ে আছে তাই একটা বড় রুমের রান্না করা হবে মেয়েরা সবাই রান্নার কাজে এটা ওটা আনতে ব্যস্ত শুভ্র ওরা বসার খাওয়ার ব্যবস্থা করছে দুপুর বারোটা বাজে এখনও আকাশ মেঘে একদম কালো হয়ে আছে আর বৃষ্টি তো পড়ছেই বৃষ্টির মাঝেই সবাই কাজ করছে পৃষা এতক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল এখন সবাইকে কাজ করতে দেখে নিচে নেমে আসে পৃষা গিয়ে রান্নার রুমে ঠুকে পড়ে আর ওরু পৃষাকে দেখে অবাক হয়ে বলে কি রে তুই কি করবি এখানে পৃষা ওরুর দিকে তাকিয়ে আবার সব কিছু দেখতে দেখতে বলে করতে আসলাম পৃষার কথায় ওরু তবদা খেয়ে গেল লিমা আর সাইমাও চোখ বড় বড় করে তাকালো ওরু হা করে তাকিয়ে বলল তুই করবি হেল্প কোনোদিন এসব করেছিস পৃষা ফ্রু কুচকে বলে কেন তুই বুঝি করেছিস আগে আমি দেখে দেখে শিখে নিব ওরু মুখ বন্ধ হয়ে গেল ওরু পাশে বসে পড়ল আচ্ছা তাহলে তুই কর আমি একটু রেস্ট নেই শুভ্র এসে দরজা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক সরে বলল ওরু কে কাজ করবে বললে ওরু আর চোখে পৃষার দিকে তাকিয়ে পড়ে পৃষা শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ পিক পিক করে হেসে দিল বড় চাচি শুভ্রকে হাসতে দেখেই বলে কি রে হাসার মতো কি দেখতে তুই পৃষা হেল্প করবে শুনে তোর এত হাসে আসছে কেন শুভ্র হাসতে হাসতে বলে পৃষা আবার হেল্প ও কোনোদিন কিছু করতে পারবে শুভ্রর কথায় পৃষা প্রচন্ড খেপে গেল রেগে লাল হয়ে বলে আপনাকে কে বলেছে আমি কিছু করতে পারবো না আমি সব পারি শুভ্র হাসি থামিয়ে বলে ও রিয়েলি ওকে তাহলে কিছু করে দেখাও তো পৃষা সব দেখতে লাগলো কি করবে বুঝতে পারছে না হঠাৎ পৃষার চোখে পড়লো ছোট চাচির হাতে থালার উপর থালাতে ইলিশ মাছ হলুদ লবণ দিয়ে মাখাচ্ছে পৃষা পলে চাচি এটা কি করবেন ছোট চাচি ইলিশ মাছ মাখাতে মাখাতে বলে এটা এখন তেলে দিয়ে ভাজবো ইলিশ ভাজা হবে পিসা হাত এগিয়ে বলে আমাকে দিন এটা আমি করব ছোট চাচি অবাক হয়ে পড়ে পিসা হারে কি বলছো তুমি পারবে না এসব মাছ তেলে চাচির হাত থেকে থালা নিতে নিতে বলে কিছু হবে না পিসা থালা হাতে নিয়ে চুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আগুন আর গরম 
তেল দেখি ঠকিল ইরিশের এক টুকরো হাতে নিয়ে এক হাত দূরের থেকেই তেলে দিয়ে দিল ছিটকাতেই তেল পিসা চেঁচিয়ে দূরে সরে যায় পিসার কাজ দেখে সবাই হেসে দিল শুভ্র হাসতে হাসতে ঘোরাঘুরি খর মতো অবস্থা ছোট চাচি এসে হাসতে হাসতে বলে পিসা থালাটা চাচির হাতে দিয়ে সবাইকে হাসতে দেখে মুখ ফুলিয়ে ধূপ থাপ পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল শুভ্র হাসতে হাসতে পিসার পেছন পেছন আসতে থাকে পিসা কাদো কাদো হয়ে বাইরে চলে আসে না দেখে হাঁটায় হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে গোবরে পাপ পিছলে পড়ে যেতে নেয় আ চেঁচিয়ে পড়ে যেতে যেতে শুভ্র এসে ধরে নেয় পিসাকে পিসা ভয় পেয়ে শুভ্র ষাট দৌড়ে তাদের দিকে আসছে আর রিহান তিনয় সায়নের পেছনে দৌড়াচ্ছে কিছু বুঝে ওঠার আগে সায়ান সে গোবরে পা পিছলে গেল শুভ্র আটকানোর আগে সায়ান উল্টে পড়ে গেল এমন ভাবে পড়লো যে সায়নের মুখটা গোবরে গিয়ে পড়ল রান্নাঘর থেকে সবাই বেরিয়ে আসে সায়নের মুখ দেখতেই সায়ন মুখ ওঠাতেই দেখলো সায়নের পুরো মুখে গোবর লেপতে গিয়েছে সায়নকে দেখে পিসা নিজেকে আটকাতে না পেরে ফিক করে হেসে উঠল সায়ন সহ সবাই অবাক হয়ে পিসার দিকে তাকালো পিসা নিজের হাসি থামাতেই পাচ্ছে না সবাই সায়নকে দেখে হাসবে নাকি পিসাকে দেখে অবাক হবে সেটাই বুঝতে পারছে না পিসার সেই মিষ্টি হাসি মায়াময় হাসি দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেল আখি পিপির করে বলে এত সুন্দর এই হাসি কিন্তু ভাবি তো হাসেই না শুভ্র অরু কি বলবে বুঝতে পারছে না অরুর চোখ ছছর করে উঠে শুভ্র মুগ্ধ হয়ে পিসার হাসি দেখছে এই হাসিটা কি করে পিসা এতদিন নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে বুঝতেই পারছে না আর সায়ান পিসাকে হাসতে দেখে নিজের কথা ভুলেই গিয়েছিল কিন্তু নাকে গন্ধ আসতে চোখ বন্ধ করে চেঁচিয়ে বলে ওঠে ইয়াকছি কি বাজে গন্ধ কেউ আমাকে উঠতে হেল্প করো প্লিজ সায়নের চিৎকার শুনে সবার হুস আসে সবাই এবার সায়নকে দেখে হা হা করে হেসে দিল সায়ন বেচারা কি করবে বুঝতে পারছে না গন্ধের কারণে নাক চেপে যাচ্ছে গন্ধের কারণে নাক পচে যাচ্ছে শুভ্র নিজের নাক চেপে ধরে সায়নকে ধরে উঠালো তিনয় নাক চেপে বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে গোসল করে আয় গন্ধে থাকা যাচ্ছে না সায়ন খেপে গিয়ে বলে উঠে সারা তোদের জন্য এখানে পড়েছি আর তুই আমাকে বলছিস তাড়াতাড়ি ধুয়ে আসতে আমি এসে এবার তোর মুখে গোবর লাগাবো বলেই ফুসফুস করতে থাকে শুভ্র আর নিয়নের সাথে রুমে চলে গেল পিসা হাসতে হাসতে গড়গড়ি খাচ্ছে সবাই আবার রান্না করে চলে গেল ওর এগিয়ে এসে পিসাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে পিসার চোখের করে পানি জমে গিয়েছে পিসার চোখের পানি মুছে নেয় ওর মুচকি হেসে পড়ে আজকে আমি অনেক খুশি পিসা বিনিময় মিষ্টি হাসি দেয় ওর পিসাকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে আসে রান্না শেষে হতে প্রায় তিনটা বেজে যায় সবাই খাবার খেতে বসে পিসা সায়নের দিকে তাকে মিটি মিটি করে হেসে যাচ্ছে আর সায়ন অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে সায়ন সহজে মুখ পরিষ্কার করলেও গোবরের গন্ধ সরাতে পারেনি তাই শুভ্র সায়নের মুখে স্প্রে দিয়ে দিয়েছে আজকে সবার পছন্দের খাবার রান্না হয়েছে তবে এখানের অনেকগুলি পিসার পছন্দের খাবার সবাই খুব আনন্দ করে খাবার পর্ব শেষ করলো আজকে সারাদিন বৃষ্টিতে কেটে গেল এখন ছিরি ছিরি বৃষ্টি হচ্ছে পিসা ছাদে দাঁড়িয়ে এক মনে রাতের অন্ধকারে ঢাকা আকাশটা দেখে যাচ্ছে হঠাৎ ছাদের দরজায় শব্দতে পিসা পেছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখে শুভ্র এসেছে পিসা কিছু না বলে চুপচাপ হাঁটতে থাকে শুভ্র এসে হঠাৎ এক আকস্মিক কাজ করে ফেলল পিসাকে টেনে নিজের উপর ফেলে দেয় পিসা চমকে শুভ্রর দিকে তাকায় শুভ্র এক হাতে পিসার কোমর চেপে ধরে পিসা রেগে বলে কি করছেন কি আপনি ছাড়ুন আমাকে শুভ্র পিসার কথায় পাত্তা না দিয়ে মুচকি হেসে বলে তোমার হাসিটা কিন্তু অসাধারণ আচ্ছা এই হাসিটা তুমি এতদিন কি করে লুকিয়ে রেখেছিলে বলো তো পিসা রাগে কিরমির করতে করতে মুখ ফিরিয়ে নেয় শুভ্র বাঁকা হেসে বলে তবে যাই বলো না কেন তোমার ওই হাসি দেখে আমার নেশা হয়ে গেছে কপালে ছুঁয়ে দিয়ে পিসার চোখ বড় বড় করে কপালে হাত দিয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে শুভ্র পিসার এক্সপ্রেশন দেখে মনে মনে হাসল পিসাকে ছেড়ে দিয়ে ঘন কালো চুলগুলো হাত দিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে পড়লো 
কালকে আমরা চলে যাচ্ছি রেডি থেকো এটাই বলতে এসেছিলাম হ্যাভ এ সুইট ড্রিম গুড নাইট বলেই পকেটে হাত দিয়ে শিস বাঁচাতে বাঁচাতে ছাদ থেকে চলে গেল পিষে কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়ে এই লোকটা এসব করে করে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে বলে পা দিয়ে ফ্লোরে বাড়ি মেরে এখন ধনি নিচে চলে আসে রুমে এসে দেখে ওরু বসে বসে মোবাইল টিপছে পিসা এসে খাপ করে ওরুর হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিল হঠাৎ করে নেওয়ায় ওরু চমকে যায় পিসাকে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে ফলে ওহ তুই আমি ভাবলাম কে নাকি পিসা ওরুর পাশে বসে বলে আমরা নাকি কালকে চলে যাচ্ছি ওরু উপর নিচ মাথা নেড়ে বলে পিসা হুম হতাশা নিঃশ্বাস ফেলে পলে আমরা কি মাত্র তিন দিন থাকতে এসেছি তাহলে এসে লাভ হলো কি না আসলেই ভালো হতো ওরু পিসার গলায় জড়িয়ে বলে না আসলে বুঝি তোর মুখের ওই হারিয়ে যাওয়া হাসিটা দেখতে পেতাম পিসা প্রতি উত্তরে কিছু বলো না শুধু জিজ্ঞেস সুদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওরুর দিকে ওরু বুঝতে পেরেই বলে আজকে সকালে ইউনিভার্সিটি থেকে স্যার ফোন করে জানিয়েছে দুদিন পর ভাইয়ার এক্সাম তাই চলে যেতে হবে আমাদেরও এক্সাম তবে সেটা আরও কয়েকদিন সময় আছে পিসা ওরুর মোবাইল দিয়ে বলে কাকাই মামনি কবে আসছে ওরু মুচকি হেসে উৎফুল্ল তার গলায় বলে সারপ্রাইজ পিসা বুঝতে পারলো ওরু বলবে না ওরা হঠাৎ একদিন চলে আসবে সারপ্রাইজ দিতে পিসা কিছু না বলে লাইট অফ করে ওরুর পাশে ঘুমিয়ে পড়ল সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সবাই একসাথে উপস্থিত হয় সবার খাওয়া শুরু হতে শুভ্র ও সুযোগ বুঝে পলি উঠে চাচা চাচি আমরা আজকে দুপুরের ট্রেনে চলে যাব দুই চাচা চাচি আখি নিয়ন সবাই চমকে তাকায় বড় চাচা জোরে বলে ওঠে ছোট মানে তোমরা আজকেই চলে যাবে ছোট চাচা ক্ষিপ্ত স্বরে পড়ে কোথায় যাবে তোমরা বড় চাচি সাই দিয়ে বলে শুভ হ্যাঁ ঠিক কথাই তো এত বছর পর এসেছো তোমরা আর মাত্র তিন দিন থেকে চলে যাবে আর তোমরা তো কিছুই করতে পারো নি বলে ওঠে সবাই প্লিজ তোমরা সবাই রিল্যাক্স হও আসলে দুদিন পর আমাদের এক্সাম ডেট পড়েছে তাই না চাইলেও যেতে হবে আমাদের চুপ হয়ে গেল বড় চাচা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেই পড়ে ঠিক আছে যা ইচ্ছে করো আমাদের আর কিছু বলার নাই এটা তোমার ফিউচারের সাথে জড়িত আমার ইচ্ছে বা অনিচ্ছে সম্ভবত বাধা দিতে পারবো না শুভ্র মাথা নেড়ে সায় চালানো পিসা আঁকি ওরু সাইমা লিমা সায়ান নিয়ন তিয়ন রিয়ান সবাই মন খারাপ করে বসে আছে পিসাররা সবাই তিন দিন থাকলেও এখানে সবার উপর মায়া পড়ে গিয়েছে এখানে প্রত্যেকটা মানুষ খুব ভালো এরা সবাইকে ভালোবাসতে পারে পিসাদের যাওয়ার কথা শুনে আঁখি চোখের জল নাকে জল এক করে কেঁদে কেঁদে করছে পিসা ওরু বসে বসে আঁখিকে বোঝাচ্ছে আর নিয়ন সোফায় গালে হা দিয়ে বসে বসে কাজু বাদাম খেয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে আঁখির কান্না দেখলেই তার কাজু বাদাম খেতে ইচ্ছে করে নিয়নের ধারণা আঁখির সাথে থাকতে থাকতেই তার এই অদ্ভুত রোগ হয়েছে আঁখিকে এত কাঁদতে দেখে আঁখির বাবা বিরক্ত হয়ে পড়ে তুই এত কাঁদছিস কেন বুঝতে পারছি না তোর বিদায়ের সময়ও তো তুই এত কাঁদিস নি বাবার কথা শুনে আঁখি আরো জোরে কেঁদে দেয় শুভ্র ওরু সবাই হেসে দেয় আখির মা বলে উফ এত মা কেঁদে কি করতে চাস বল আখি কাঁদতে কাঁদতে বলে আমিও ভাবিদের সাথে চলে যাব নিয়ম তবদা খেয়ে যায় খাওয়া বন্ধ করে পায় মানে ভাবিদের সাথে কোথায় যাবে তুমি তুমি তো এখানে এক সপ্তাহের জন্য এসেছো আখি আবার কাঁদতে থাকে আখি আবার কাঁদতে কাঁদতে বলে সেটা আবার পরে আসবো কিন্তু আমি ভাবিদের সাথে আমার শ্বশুর বাড়ি চলে যাব আখির কান্না দেখে আখির বাবা পারমিশন দিয়ে দিল আখিও আস্তে আস্তে কান্না বন্ধ করে দেয় দুপুর হতেই সবাই ট্রেনে উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনে পুরো রাস্তা আখি সবার সাথে বসে বসে বকবক করছে আর নিয়ন আখিকে ওদের কাছে রেখে শান্তিতে নিজের কেবিনে গিয়ে ঘুমাচ্ছে আজকে ঢাকা পৌঁছাতে আর সেই দিনের মতো এত এত সময় লাগেনি ট্রেন পাঁচ ঘন্টার পর ঢাকা স্টেশনে এসে পৌঁছায় শুভ্ররা সবাই ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে আসে শুভ্র ওরু আর নিয়ন তিনজনে গাড়ি এসে পড়েছে সবাই লাগেজগুলো গাড়িতে রেখে আসে শুভ্র হেসে নিয়নকে জড়িয়ে ধরে বল তোমাদের সাথে তোমার সাথে পরিচয় হয়ে সত্যি ভালো লেগেছে আমার তোমাদের জন্য এত আনন্দ করতে পারলাম নিয়ন হেসে পড়ে আনন্দ কর বলতে আনন্দ আনন্দ আর করতে পারলাম কই আরেকজনের বকবকের জ্বালায় তো অন্য কিছু করাই যায় না 
শেষে কথাগুলো হাসি মুখেই ধীর গলায় বলে আখি প্রিসাদের সাথে কথা বলা যান শুনতে পায়নি তবে শুভ্ররা শুনতে পেয়ে মুখ টিপে হাসছে সায়ান সিরিয়াস হয়ে পড়ে নিও তুমি কিন্তু আমার বোনকে ইনসাল্ট করছো তোমার বোনকে তোমার বোনকে ইনসাল্ট করার দুঃসাহস আমার নেই যাই হোক ভালো থেকো আর নাম্বার তো নেওয়া হয়েছে তাই কন্ট্যাক্ট করতে পারো অল দ্য বেস্ট ফর ইউরস এক্সাম অ্যান্ড সি ইউ সোন सामने थमे सबा गाड़ी नेमे जाए ड्राइवर गाड़ी पार्क करते चले जाए शुभ्ररा सब হোটেলে ভেতরে যায় ভেতরে যেতেই হোটেল ওনার অ্যান্ড ম্যানেজার এসে শুভ্র সায়নের সাথে কথা বলতে এগিয়ে আসে তাদের কথা শুনে বুঝতে পারে এটা সায়নের বাবার বন্ধু নিজের হোটেল রিসিপশন থেকে সবার রুমে চাবি নিয়ে লিফটে উঠে গেল লিফট হোটেলের লিফটে হোটেলের বারো ফ্লোরে গিয়ে থামে শুভ্র একে একে সবার হাতে তাদের রুমের চাবি দিয়ে দেয় সবার সাথে রুমে ঢুকে যায় পৃষা ওরু রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে নেয় সন্ধ্যার আজান শেষ হতে নামাজ শেষ করে পৃষা ওরু বেরিয়ে পড়ে বাহিরে যাওয়ার জন্য রুম থেকে বের হতে তাদের সায়নকে দেখতে পেল সায়ন চাবি দিয়ে দরজা লক করছে ওরু আর পৃষা এগিয়ে এসে সায়নের পেছনে দাঁড়ায় সায়নের সাথে শুভ্রকে না দেখে পৃষার মনে প্রশ্ন জাগলেও পৃষা কিছু বলে না নিরবতা পালন করে ওরু শুভ্রকে না দেখে বলে শুভ্র ভাইয়া কোথায় অরুর কথা শুনে সায়ন পেছনে ফিরে তাকায় অরুর দিকে তাকিয়ে বলে অরু ভাইয়া তো দুই মিনিট আগে বাইরে চলে গেল আমি জিজ্ঞেস করেছি কোথায় যাচ্ছ ভাই বলেছে তার কাজ আছে তা তোমরা কোথায় যাচ্ছ নাকি হালকা হেসে বলে হ্যাঁ আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি সায়ন খুশি হয়ে বলে তা তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি ও আমিও তো বাইরে যাচ্ছিলাম তাহলে চলো একসাথেই যাই আমরা অরু মাথা নেড়ে পড়ে ঠিক আছে কিন্তু বাকিরা যদি যাই জিজ্ঞেস করে নেই একসাথে চলে যাব সায়ন হ্যাঁ বলে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে চায় কেউ যাবে কিনা লিমার রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই তাই লিমা যেতে পারবে না আর তিয়ন লিমাকে একা দেখে বলল সেও যাবে না তাই তিনয় আর লিমা বাদে সবাই নিচে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেল ওরু লিফটে উঠে সায়নের দিকে তাকিয়ে বলে আচ্ছা লিমা আপু আসেনি দেখে তিনয় ভাইয়া আসবে না কেন चोख पड़ते रिहान के देखे मन हल से आकाश थे अबाकिप আমি তো রিলেশনশিপে আরও জানি না আর কারোর সাথে রিলেশনশিপ করতে গেলে সবাই এখন আগে বলে কিসমি বেবি প্লিস কিসমি বেবি প্লিস এদের সাথে কি রিলেশন করবে আর সাইমা ওর কথা বাদে দিলাম আমার তো মনে হয় সাইমা জীবনকে এর থেকে উড়ে হ্যাঁ সাইমা রেগে রিহানের পিঠে খুশি মেরে পড়ে সালা তোর থেকে কি কিস চেয়েছে তবে আর আমি কবে থাকতে জীবনের কাছ থেকে কিস চেয়েছি তুই আমাদের পিছু নিয়ে দেখিস আমরা কি করি আমি তো কিসের কেই জানি না সব মেয়েরা এক নয় ওকে রিহান ফেঙিয়ে পালে জানি ওকে সাইমা আরেকটা ঘুষি মেরে দেয় পিশারা সবাই ওদের কাহিনী দেখে হাসছে রিহান ফের সাইমাকে মারতে নিলে লিফট খুলে যায় তাই আর মারে না তবে ফুসফুস করি পালে ফিরে এসে তোকে দেখে নেব সাইমা মুখ বাঁকিয়ে পালে হ্যাঁ দেখে নি সামনে তো আছি ভালো করে দেখে নিতে পারিস এত দেখার পরও তোর দেখার শখ কমেনি লুচু কথা কাল রিহান রেগে সাইমার চুল রান মেরে দ্রুত পায় চলে যায় সেখান থেকে সাইমা মাথা ধরে রিহানে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে খিরমির করছে পিসা হাসতে হাসতে পারে তোমরা এত ঝগড়া করো আগে তো দেখিনি সাইমা পিসার কাছে এসে পালে দেখবে কে করে তখন তো রিহান ভালো ছেলের সেজে কু থাকতো আর এখন আমার নিজের রূপে ফিরে এসেছে পিসা ওরু সায়ান সাইমার কথা শুনতে শুনতে 
বাইরে চলে যায় রাত এগারোটা বাজে একটু আগে সবাই নিচে হোটেলে ক্যান্টিনে গিয়ে ডিনার করে এসেছে কিন্তু শুভ্র সেখানেও মেসিং ছিল যেটা পৃষাকে চিন্তিত করে তুলেছে পৃষা বারান্দায় বসে আছে আকাশে মেঘ ডাকছে বৃষ্টি হবে হয়তো নিচে গার্ডেনে অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে রুম থেকে ওরু এসে প্রায় কয়েকবার পৃষাকে দেখে গিয়েছে কিন্তু পৃষা ভেতরে যায়নি রুমের দরজা হঠাৎ নক হতে পৃষা বেলকুনি থেকে বেরিয়ে এসে দেখে ওরু দরজা খুলেছে পৃষা আবার চলে যেতে নিলেই শুভ্রর গলা শুনতে পেয়ে আবার চট করে ঘুরে তাকালো শুভ্র ওরুকে বলল তুমি একটু সায়নের কাছে যাও সায়ন তোমাকে ডাকছে ওরু অবাক হয়ে বলে আমি এত রাতে শুভ্র আশ্বস্ত করে বলে আরে তেমন কিছু না নিচে গার্ডেনে অনেক ছেলে মেয়ে বসে আছে সায়নরাও যাচ্ছে তাই তোমাকে যেতে বলল ওরু পেছনে ঘুরে পৃষাকে দেখে আবার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলে আপনি যাবেন না শুভ্র মাথা চুলকে বলে না তুমি যাও ওরু বুঝতে পেরে মুচকি হেসে ফোন নিয়ে বাইরে চলে গেল পৃষা এখনো শুভ্রর দিকে তাকিয়ে ওর না কামড়ে যাচ্ছে শুভ্র রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল শুভ্রর হাতে একটা ব্যাগ ছিল সেটা বেডের উপর রেখে শুভ্র পৃষার কাছে এগিয়ে আসলো পৃষা আমতাম তো করে বলে কোথায় ছিলেন সারাদিন পৃষার এমন কথা শুভ্র অবাক হলেও পরে বাঁকা হেসে বলে কেন মিস করছিলে বুঝি পৃষা পেছনে ঘুরে পড়ে আমি কেন মিস করতে যাব দেখিনি তাই এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম শুভ্র এগিয়ে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে শান্ত কলায় বলে তো আমার সাথে তো আর থাকা হচ্ছে না তোমার আমাকে মিস করবে না পৃষা চট করে ঘুরে গেল শুভ্রর দিকে অবাক হয়ে পড়ল কিন্তু কেন কি পৃষার উত্তরে শুভ্র চমকে গেল কপাল খুঁজকে বলে তুমি আমার সাথে থাকতে চাও সত্যি শুভ্রর প্রশ্ন শুনে পৃষার খেয়াল আসে কি বলেছে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে পৃষা লজ্জায় লাল চৈটুম্বুর হয়ে গেল ঠোঁট শুভ্র ঠোঁট কামড়ে হাসতে থাকে পৃষাকে দেখে শুভ্র হঠাৎ ব্যাগের কথা মাথায় আসতে শুভ্র বেডের উপর থেকে শপিং ব্যাগটা হাতে নিল ব্যাগটা পৃষার হাতে দিয়ে বলে এটাতে যা আছে সব পরে আসু পৃষা ফুকুচকে বলে কি আছে এটাতে কোথায় শুভ্র গম্ভীর গলায় বলে এত প্রশ্ন করছো কেন ভেতরে কি আছে সেটা তো নিজেই দেখতে পারবে যা বলেছি তা করো অ্যান্ড একদম টাইম ওয়েস্ট করবে না আমি ঘড়ি ধরে বসে থাকব চল্লিশ মিনিট পরে তৈরি হয়ে আসবে এর থেকে এক মিনিট দেরি হলে আমি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব পিসা ব্যাগ খুলতে গেলে শুভ্র ব্যাগ ধরে হাত উঠিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পড়ে এক মিনিট চলে গিয়েছে তোমার হাতে আর মাত্র উনচল্লিশ মিনিট তোমার তৈরি তোমার তৈরি হতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে তাই ভালোর জন্যই বলছি জলদি ওয়াশরুমে যাও আমি এখানে বসে থাকব পিসার ঠোক গিলে ওয়াশরুমে দৌড় দেয় শুভ্র রুমে বসেই রইল প্রায় চল্লিশ মিনিট হওয়ার আগে পৃষা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আসে ওয়াশরুমের দরজা খোলা শব্দ পেয়ে শুভ্র দাঁড়িয়ে গেল পৃষাকে দেখে শুভ্র চোখ ঝলসে যেতে থাকে পৃষা কালো রঙের একটা শাড়ি পরেছে সাথে চুলগুলো খোলা চোখে কাজল গলায় কানে সিলভারের নর্মাল জুয়েলারি এইটুকুতেই পৃষাকে আগুনের মতো লাগছে শুভ্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ পৃষার থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে তাকিয়ে পালে চলো फुकुचके আপনি ভুল ফ্লোরে এসছেন এটা ছাদ চলুন পিসা শুভ্রর হাত ছাড়িয়ে আবার লিফ্টের দিকে যেতে নিলে শুভ্র পিসার হাত ধরে নিজের সামনে এনে আবার নিজের হাতের খড়ি দেখে পালে আমি ঠিক জায়গায় এসেছি ওয়েট টু মিনিটস পিসা শুভ্রর মতিগতি কিছু বুঝতে পারছে না 2 মিনিট পূরণ হতে ছাদের এক পাশে লাইট জ্বলে ঠিক পিসা অবাক হয়ে গেল জায়গাটা লাইট দিয়ে ডেকোরেশন করা আর সামনে একটা কেক রাখা পিসা শুভ্রর দিকে তাকায় মুচকি হেসে তাকিয়ে আছে পিসা অবাক হয়ে বলে শুভ্র মুচকি হেসে পালে পিসা মুচকি হেসে পালে শুভ্র বড় একটা হাসি দিয়ে পড়ে পিসা এসব কি আজকে কার বাথডে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে শুভ্র মুচকি হেসে পড়ে এসব কি আজকে কার বাথডে আজকে আমার জন্মদিন 
আমাকে উইশ করবে না আমি তোমার সাথে আজকে সময় কাটাতে চাই আজকে তোমার শাড়ি আর এসবের জন্যই এতক্ষণ বাইরে ছিলাম আমি তোমার জন্য কিছু আমি তোমার জন্য এত কিছু প্ল্যান করেছি আমার জন্য মানে জন্মদিনটা আপনার আর আমার সাথে সময় কাটাতে চান কেন ঠিক আছে শুভ্র নিঃশ্বাস নিয়ে পালে এত দিনে একসাথে ছিলাম আর এখন তো আর একসাথে থাকা হবে না সেই হিসেবে আজকে আমার সাথে কিছুটা সময় তো কাটাতে পারো ঈশা কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা নেড়ে ধীর গলায় পালে কেন ঠিক আছে শুভ্রর মুখে এক চিলতে হাসি ফোটে আকাশে মেঘের গর্জন শুভ্রর কানে আসতেই শুভ্র হাসি থামিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু মুখে নিয়ে অন্য পিস কেটে শুভ্রকে খাইয়ে দেয় হঠাৎ মাথায় ফোটা ফোটা পানি পড়তে শুভ্রর উপরে তাকালো বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে শুভ্র মুখ লটকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পিসব ফুকুচকে পারে কি হলো এভাবে মুখ লটকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন আপনি তো বৃষ্টি অনেক পছন্দ করেন শুভ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে শুভ তাই বলে আজকের দিনেও কেন নয় আপনি বৃষ্টিকে পছন্দ করেন আর বৃষ্টি আপনাকে তাই বৃষ্টি আপনার সুখ দুঃখের সঙ্গী হতেই চাইছে পুরো বাঁকা হেসে পিসার দিকে তাকিয়ে বলে তাহলে তো এই সময়টাকে খুব সুন্দর করে উপভোগ করতে হয় পিসা মাথা নিড়ে পারে করুন যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই করুন তাহলে চলো আমি কোথায় যাব সব ফুকুচকে বলে শুভ্র কিছু না বলে পিসাকে নিয়ে ছাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ায় দুজনে বৃষ্টিতে প্রায় অর্ধেক ভিজে গিয়েছে পিসা দৌড়ে চলে যেতে নিলেই শুভ্র আটকে বলে কি হলো কোথায় যাচ্ছ পিসার মাথার উপর হাত রেখে বলে আসলে আমি কোনোদিন বৃষ্টিতে ভিজিনি তাই অভ্যাস নেই পিসা কথা শেষ করতে শুভ্র পিসাকে টেনে সামনে নিয়ে বলে কোনোদিন যখন ভেজো নি তাহলে আজকে প্রথমবার বৃষ্টিতে ভিজে দেখো আজকে প্লিজ বাধা দিও না পিসা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ায় শুভ্র পিসাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে বৃষ্টির সাথে বাতাসের বেগও বাড়তে থাকে ভিজতে ভিজতে হঠাৎ পিসার মনে একটা প্রশ্ন থাকে পিসা শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলে উঠে আচ্ছা আপনি তো আমার ডক্টর আপনি আমাকে এতদিন আপনার বাসায় রেখেছিলেন কেন আর আপনি কি আপনার সব পেশেন্টকে এভাবে বাসায় রেখে ট্রিটমেন্ট করেন সুপ্র ফ্রুকুসকে প্রেসার দিকে তাকিয়ে বলে আমি কি ডক্টর নাকি আমি ডক্টর না হয়ে پیشنট পাবো কোথায় সে তীক্ষ্ণ ভাবে সুপ্রর দিকে তাকিয়ে বলে তাহলে আপনি ডক্টর না হয়ে আমাকে ঠিক করতে এসেছিলেন কেন আগেও বলেছেন আপনি আমার ডক্টর নন সুপ্র হালকা হেসে বলে ডক্টর সৈকত আজাদ আমার বাবা যিনি তোমাকে কত দুই এক মাস দেখে যাচ্ছে তিনিই আমাকে তোমার দায়িত্ব দিয়েছেন পিসা অবাক হয়ে পালে ও তার মানে আপনি ওই আঙ্কেলের ছেলে বুঝেছি তার মানে তো আঙ্কেল আপনাকে এভাবে আরও পেশেন্টকে ঠিক করার দায়িত্ব নেয় আর আপনি আমার মতো আরও অনেক মেয়েকে এভাবে বাসায় রেখে অত্যাচার করে ট্রিটমেন্ট করেছেন আরে না রে বাবা তুমি আমার একমাত্র লাস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট পেশেন্ট আমি আমার স্টাইলে তোমাকে ঠিক করে তুলছি তাহলে তো ফিউচারে আরও মানুষকে আপনি এভাবে ঠিক করবেন না এই স্টাইলটা শুধু এবং শুধুমাত্র তোমার জন্য অ্যাপ্লাই করা হবে আর আমি তো এখন প্রফেশনালি এসব করব না পেশা নাক টেনে টেনে বলে কেন কেন এসব শুধু আমার জন্য কেন কিছুক্ষণ বিস্তে পেশা নাক ঠোঁট লাল হয়ে গিয়েছে শুভ্র সেটা খেয়াল করে হঠাৎ শুভ্র পেশার হাত জোড়া নিজের হাতের মুঠোয় পড়ে নিল পৃষা শুভ্রর দিকে তাকাল শুভ্র পৃষার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলে উঠে বিয়ে করবে আমাকে পৃষার চমকে কিছুক্ষণ শুভ্রর দিকে তাকিয়ে থাকে শুভ্রর এই শান্তভাবে বলা কথাটা পৃষার কাছে ভয়ঙ্কর অর্থ মনে হচ্ছে প্রথম দিন বলেছিল সেটা পৃষার শুভ্রর চোখের মোহে বলে ধরে নিয়েছিল কিন্তু এখন কি বলে ধরে নিবে বুঝতে পারছে না শুভ্রর কথাটা পৃষার মাথার উপর দিয়ে গেল পিসা কিছু না ভেবে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করে ফেললো শুভ্রর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে শুভ্রকে থাপ্পড় দিয়ে বসলো 
শুভ্র গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে পৃষার দিকে তাকায় পৃষা কি করেছে ভেবে একটা ঠোক গিলে দৌড়ে ছাদ থেকে বেরিয়ে গেল পৃষা কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে লিফ্ট ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নিচে যেতে থাকে এদিকে শুভ্র গালে হাত সরিয়ে হাত মুঠো করে কপাল চাপাতে চাপাতে পরে একটা বিয়ের প্রপোজালই তো দিয়েছি এত থাপ্পড় দেওয়ার গিয়েছে এই নিয়ে দুবার বিয়ের প্রপোজাল দিয়েছি আর একবার দেব তখন যদি রাজি না হয় তাহলে পৃষাকে তুলে নিয়ে করব নিজেকে শান্ত করে শুভ্র লিফটে ঢুকে পড়ে পৃষা রুমে ঢুকে ওয়াশরুমে গিয়ে শাড়ি চেঞ্জ করে গ্রাউন্ড পরে আসে কোনো দিকে না তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে ঢুকে পড়ল অরু আর সায়ান পৃষাদের রুমের বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছিল আর অল্প গল্প করছিল রুমের থেকে শব্দ শুনে দুজনেই রুমে আসে পৃষাকে অত তাড়াতাড়ি আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল পৃষা ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে ঢুকতে দেখে অরু এগিয়ে এসে পৃষার মাথার উপর থেকে ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে দেখে পৃষা চোখ বন্ধ করে জ্বরে থরথর করে কেঁপে ছাড়ছে নাক মুখ সব লাল হয়ে আছে অরু আবার পৃষার শরীরে ভালো করে ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে দিল পাশে বসে অবাক হয়ে পড়ল পৃষা কি হয়েছে তোর চোখ মুখ সব লাল হয়ে আছে কেন পৃষা কাঁপতে কাঁপতে বলে মেডিসিন খাইয়ে দিল সায়ন দৌড়ে রুমে গেল রুমে ঢুকে দেখে শুভ্র শার্ট আর জিন্স পরে আছে আর তাওয়াল দিয়ে মাথা চুল মুস্তে মুস্তে ফোনে কারোর সাথে কথা বলছে সায়ন গিয়ে শুভ্র সামনে দাঁড়িয়ে ইশারা করে বলে ফোন রাখতে শুভ্র কথা শেষ করে বলে কি হয়েছে সায়ান জিজ্ঞাসুর সরি বলে শুধু পেশাকে বৃষ্টিতে ভিজিয়েছিল শুভ্র হাত থেকে তাওয়াল রেখে বলে হ্যাঁ কেন সায়ান ক্ষিপ্ত স্বরে বলে তুই জানিস না পেশা কখনো বৃষ্টিতে ভেজেনি ব্ল্যাঙ্কেটে এর নিচে শুয়ে শুয়ে কাঁপছে মেয়েটা একটু পরে জ্বর উঠবে শুভ্র দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল পেশার রুমে গিয়ে দেখে ওরু পেশার হাত ঘুরছে আর কপালে পানি পুটি দিচ্ছে শুভ্র আর অরুর কাছে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়ে কি হয়েছে ওর অরু শুভ্রর দিকে তাকে চিন্তিত হয়ে পড়ে মনে হয় জ্বর আসবে শুভ্র তাড়াতাড়ি নিচে চলে গেল ম্যানেজারকে বলে একজন ডক্টরকে নিয়ে আসে কিছুক্ষণ পরে ডক্টর আসতে শুভ্র তাকে নিয়ে উপরে চলে আসে ডক্টর পৃষাকে দেখে বলে ওর কি হয়েছিল অস্থির হয়ে পড়ে পৃষা কখনো বৃষ্টিতে ভেজেনি আজকে হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজেছে তারপর থেকে এমন অবস্থা ডক্টর সান্ত্বনা দিয়ে বলে প্রথম ভিজেছে তো তাই শরীরে বৃষ্টি সহ্য হয়নি আজকে জ্বর থাকবে কালকে পরশু জ্বর কমে যাবে চিন্তা করবেন না আমি আসছি সায়ান ডক্টরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শুভ্র আর অরু পৃষার পাশে বসে থাকে ডক্টরকে দিয়ে সায়ান আবার ফিরে আসে রাত যত বাড়ছে পৃষার জ্বরও বাড়ছে পৃষার জ্বরের ঘরে বিড়বিড় করে যাচ্ছে অরু খান পাত্তি শুনতে পেল পৃষা বলছে মাম্মাম পাপা বনু কোথায় তোমরা পাপা পৃষা এক নাগারে ওদের ডেকে যাচ্ছে শুভ্র পৃষার অবস্থান জন্য নিজেকে দোষ দিয়েছে কেন যে পৃষাকে জোর করে বৃষ্টিতে ভিজাতে বলছিল এইসব ভেবে নিজেকে দোষ দিয়ে যাচ্ছে আর তিনজন পৃষাকে নিয়ে অস্থির হচ্ছে সারা রাত এভাবেই কেটে গেল ভোর চারটা বাজে অরু পৃষার কপালে হাত রেখে দেখে শরীরের তাপ আগের থেকে কিছুটা কম অরু নিঃশ্বাস ফেলে শুভ্রকে বলে ভাইয়া আস্তে আস্তে জ্বর কমছে কিছুটা দুজনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনজন বসে থাকতে থাকতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল অরু পৃষার পাশে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে সায়ান শুভ্র সোফায় ঘুমিয়েছে সকাল চারটায় শুভ্রর ঘুম ভাঙে চোখ খুলেই দেখে পৃষা খাটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে শুভ্র দ্রুত পায় পৃষার কাছে যে বলে কেমন লাগছে এখন তুমি ঠিক আছো তো পৃষার চোখ খুলে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বলে ঠিক আছে শুভ্র চিন্তিত হয়ে বলে তুমি আজকে বাড়িতে যেতে পারবে নাকি আজকে যাওয়া ক্যান্সেল করব পৃষা মাথা নেড়ে বলে না আজকেই যাব আমি শুভ্র মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে সবাই বাড়িতে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে থাকে ওরু শুভ্রর দেয়া শাড়িটা পৃষার লাগে যে গুছিয়ে নেয় তৈরি হয়ে সবাই রুম থেকেই বের হয় ওরু পিসা বের হতে সায়ান এসে লাগেজ দুটো নিয়ে নেয় পিসার চোখ মুখ শুকনো দেখে তিনয় রিহান সাইমা লিমা একে অপরের দিকে তাকায় তিনয় পিসার কাছে এসে পারে তিসা শরীর খারাপ নাকি তোমার তোমাকে এমন লাগছে কেন 
ওরু পিশাকে ধরে পালে রাতে অনেক জ্বর এসেছিল তাই কিছুটা দুর্বল হয়ে আছে চারজন অবাক হয়ে গেল ওরুর কথা শুনে রিহান এগিয়ে এসে বলে মানে হুট করে জ্বর কিভাবে এসেছে ওরু আর চোখে প্রেসার দিকে তাকিয়ে বলে কালকে প্রেসার প্রথম বৃষ্টিতে ভিজেছে তো তাই জ্বর এসেছে সাইমা চিন্তিত হয়ে বলে তাই বলে আমাদের একেবারে ডাকবি না তুমি একা সামলেছ কি ভাবে লিমা প্রেসার কাছে গিয়ে কপালে গলায় হাত দিয়ে বলে জ্বর তো নেই এখন কেমন আছো প্রিয়াশা প্রেসার হালকা হেসে বলে আমি একদমই ঠিক আছি তোমরা চিন্তা করো না তিনার রেগে বলে ওর চিন্তা করব না বললে হলো আমরা একসাথে থাকছি কিছু জানালে না তোমরা সান্তনা দিয়ে বলে আরে আমার সাথে সারা রাত সায়ান আর শুভ ভাইয়া ছিল ডক্টরও এসেছে রাতে বলেছে ঠিক হয়ে যাবে ওরুর কথা সবাই নিশ্চিন্ত হল সবাই নিচে আসতে দেখল তিনটে গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক একে সবাই গাড়িতে উঠে গেল শুভ্র গিয়ে প্রিসাদের গাড়িতে বসলো প্রিসাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সে বাড়িতে যাবে তিন গাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় কিছুক্ষণের পথ যেতে প্রিসা ওরুকে বলে ওঠে পানি খাবো ওরু পানি আছে ওরু ব্যাগ খুঁজে দেখে ব্যাগে পানি নেই ওরু মুখ লোটকিয়ে বলে নেই শুভ্র গাড়ির ড্রাইভারকে বলে ড্রাইভার গাড়িটা সাইড করে থামান ভাই কোথায় যাবেন ভাইয়া এবার গাড়ি থামাতে শুভ্র বলে আমি পানি নিয়ে আসি তোমরা বসো শুভ্র গাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপর পাশে একটা দোকানে গেল প্রিসা গাড়ি জানলার মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে শুভ্র এক বোতল পানি নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে প্রিসা নিঃশ্বাস ফেলে সামনে তাকাতে দেখতে পেল শুভ্র পার হওয়ার রাস্তা দিয়ে দূরে একটা ট্রাক আসছে প্রিসা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে উপক্রম প্রিসা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম প্রিসার মাথায় একটা কথা আওড়াতে থাকে শুভ্র কি তাহলে তার মা বাবা আর বোনের মতো হারিয়ে চেপে ভাবতে ভাবতে প্রিসার চোখ ঘোলা হয়ে আসে আস্তে আস্তে সামনে সব অন্ধকার হয়ে যায় ওরু গায়ে ঢলে পড়ে প্রিসা অজ্ঞান হওয়ার আগে দ্বিতীয়বার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে দেখেনি তাকালে হয়তো দেখতে পেত শুভ্র অনেক আগে রাস্তা পার হয়ে এসেছে মাথায় ব্যথা নিয়ে প্রিসাকে আস্তে আস্তে চোখ খোলে চোখ খুলতে মাথার উপর ছাদ দেখতে পেল প্রিসা মাথায় হাত দিয়ে উঠে বসে চারপাশে তাকে বুঝতে পেল প্রিসা এখন বাড়িতে আছে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে প্রিসা সেদিকে তাকায় ওরু এসে পানির বোতল হাতে নিয়ে পিসার পাশে বসে পানি এগিয়ে দিল পিসা নে তোর পানি তখন খেতে চেয়েছিলি না পানি কি অস্থির অস্থির করতে থাকে কিছু বলার জন্য ওরু বুঝতে পেরে পালে কি বলবি বল পিসা একটা ঠকিরে পালে তখন দেখলাম একটা ট্রাক আসছে কারো কিছু হয়নি তো ওরু কপালে হাত রেখে পালে ওরু কথা ও তুই এই কারণে অজ্ঞান হয়েছিলি আমরা ভেবেছিলাম কি না কি জানিস শুভ্র ভাইয়া কত ভয় পেয়েছিল শুনে বুঝে গেল শুভ্রর কিছু হয়নি প্রিসা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে শুভ্রর কথা এড়ানোর জন্য পালে কখন এসছে আমরা ওরু এক গাদা মেডিসিন নিয়ে এসে পালে এই তো মাত্র এক দেড় ঘন্টা হয়েছে ভাইয়ারাও একটু আগেই গেল সে এত মেডিসিন দেখে চুপ পর পর করে পালে এত মেডিসিন আমি একসাথে খাবো ওরু বিরক্তির দৃষ্টিতে প্রিসার দিকেই থাকে পালে আমাকে বা ডক্টরকে তুই কি পাগল মনে করেছিস নাকি এখন সুস্থ হওয়ার পরও এত ওষুধ কে খেতে দিবে তোকে এখন থেকে মাত্র দু একটা পিল থাকবে বাকিগুলো বাতিলের খাতায় পড়েছে আচ্ছা তুই এখন ফ্রেশ হয়ে নে আমি যাই একটু পর লাঞ্চ করব যা মাথা নেড়ে হ্যাঁ পারে দুই দিন হয়ে গিয়েছে শুভ্রর সাথে প্রেসার কোনো যোগাযোগ হয়নি সেই দিনের বলা শুভ্রর কথাটা ভাবলে রাগ হয় কিন্তু মাঝে মাঝে খুবই মিস করে কয়েকদিন শুভ্রর সাথে থেকে শুভ্রর বিরক্তি করা জোর করে কিছু করানো কাজগুলোর কথা মনে পড়েছে প্রিসার সাথে শুভ্র যোগাযোগ না হলো শুভ্র প্রতিনিয়ত ওরুর থেকে প্রিসার ডিটেলস নিচ্ছে শুভ্র বাড়িতে ফেরার পর শুভ্রর জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে পার্টি হয়েছিল এরপর পরীক্ষার চাপের কারণে প্রিসার সাথে দেখা করতে চাই প্রিসার সাথে কথা বললে বারবার প্রিসার ভাবনায় মত্ত হয়ে পড়বে প্রিসার সাথে দেখা করতে যেতে ইচ্ছে করবে আর এক্সামের পড়া হবে না এই ভেবে প্রিসার সাথে কথাও বলেনি আজকের প্রথম এক্সাম দিয়ে শুভ্র কিছুটা নিশ্চিন্তে আছে তাই ভেবেছে আজকে প্রিসার সাথে দেখা করতে যাবে প্রিসা ওরু রুমে এসে দেখে ওরু রুমে নেই ওয়াশরুম থেকে পানির আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে ওরু ওয়াশরুমে আছে প্রিসা ওরুর বেলকুনিতে চলে যায় সেখানে আসতেই চোখে পড়ে নিজের বাড়ির বেলকুনির দিকে প্রিসা আর ওরুর বেলকুনি একদম একই সাথে এখান থেকে লাভ দিয়ে প্রিসা নিজের বেলকুনিতে যেতে পারবে প্রিসা আর ওরু আগে ব্যালকনি দিয়ে লাভ দিয়ে একে অপরের রুমে এসে একসাথে বসে থাকত ভেবে প্রিসা মুচকি হাসি দিল 
হঠাৎ তৃষার আজকে ইচ্ছে জাগলো সে তাদের বাড়িতে যাবে এক বছরে একবারও যাওয়া হয়নি ওর ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে পিসাকে ব্যালকনিতে দেখে এগিয়ে আসে পিসাকে হাসতে দেখে বলে কি রে তুই মুচকে মুচকে হাসছিস কেন পিসা ওরুর দিকে তাকিয়ে বলে ভাবছি আজকে আমার বাসায় যাব ওরু অবাক হয়ে গেল পিসার কথায় খুশি হয়ে বলে সত্যি পিসা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে শুভ্র বিকেলে ওরুর বাসায় কলিং বেল বাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা নিয়ে এসে দরজা খুলে শুভ্রকে দেখে সাইডে দাঁড়িয়ে পড়ে শুভ্র মুচকি হেসে ভেতরে এসে বসে কিছুক্ষণ পরে ওরু এসে শুভ্রর পাশে বসে তা নিয়ে এসে দুজনকে কফি দিয়ে চলে যায় কিছুক্ষণ কথা বলার পর ওরু পড়ে ত্রিশা একটু আগে আজকে ওই বাসায় গিয়েছে শুভ্র অবাক হয়ে পড়ে আজকে ওরু মাথা নেড়ে পড়ে হ্যাঁ বলো আজকে যেতে ইচ্ছে করছে তাই আমিও আর না করিনি এক বছর ধরে তো ওই বাড়িতে পা রাখেনি তাই একাই গেছে আমি যেতে চেয়েছিলাম তবে পেশা বলল পরে যেতে শুভ্র হতাশ গলায় পালে তাহলে তো আজকে ওর সঙ্গে দেখা হবে না ওরু অসহায় গলায় পালে দেখা তো করতে পারতেন তবে সেদিন আপনাদের সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দিলাম না সেই চাচি যদি আপনাদের একা দেখে তাহলে কোনোদিনও ভিতরে ঢুকতে দিবে না শুভ্র আফসোস ছড়ে পালে আর কোন রাস্তা নেই রু ব্যালকনির কথা মনে পড়ে উৎফুল্ল গলায় বলে হ্যাঁ আছে আমার রুমের ব্যালকনি দিয়ে প্রেসার রুমের ব্যালকনিতে যাওয়া যায় সেদিক দিয়ে যেতে পারবেন তবে এখন তো বিকেল বেলা আর রাস্তায় আশেপাশে মানুষও আছে কেউ যদি দেখে তারা কিভাবে সেটা তো জানি না শুভ্র বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ে হুম বুঝেছি আচ্ছা তাহলে এখন আসছি আমি আবার আসব ওরু মুচকি হেসে মাথা নাড়ায় রাত বারোটার মতো বাজে শুভ্র পিসার বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র আজকে পিসার সাথে দেখা করবেই করবে বলে ভেবে এসেছে শুভ্র অনেক কষ্টে ওরুর বারান্দায় এসে ওঠে শুভ্র ওরুকে বলে আসতে পারতো তবে এত রাতে অন্য একটা মেয়েকে ডাকাডাকি করার মানেই হয় না শুভ্র ওরুর ব্যালকনি থেকে পিসার ব্যালকনিতে চলে আসে ব্যালকনি দরজাটা খোলা থাকে খুব সহজেই ঢুকে পড়ল ঢুকে চোখে পড়ল পিসার দিকে জানলা দিয়ে ঢোকাচ্ছে আদের আলোয় পিসাকে দেখা যাচ্ছে পিসা টেডি জড়িয়ে আরামে ঘুমিয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে চাঁদের নিজস্ব আলো না থাকলেও পিসা নিজস্ব আলো রয়েছে লাইট অন করে শুভ্র পিসার দিকে তাকায় পিসা আফ্রু কুচকে নড়ে চড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে শুভ্র একবার রুম পর্যবেক্ষণ করে নিল পিসার রুমের প্রায় সব কুচি পিঙ্ক কালার পিসা দুই পাশে থাকা দুইটা টেডি আর পরনের ড্রেসটাও পিঙ্ক কালার শুভ্র মুচকি হেসে আবার লাইট অফ করে দিল পিসার ঘুমের মাঝে মনে হলো ওকে কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে পিসা ঘুম ঘুম ভাবে চোখ খুলে তাকাতে সামনে ঝুঁকে থাকা জল জল করে একজোড়া চোখ দেখতে পেল পিসব ভয় পেয়ে ছিচি ওঠে শুভ্র চমকে পিসার মুখ চেপে ধরে পিসার চমকে চোখ বড় বড় করে ঢাকায় অন্ধকারে দেখতে না পেল শক্ত হাত দিয়ে মুখ ধরে বুঝতে পেরেছে কোনো পুরুষ তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে পিসার মুখ চেপে ধরেছে পিসা আর শুভ্রর হাতের উপর হাত রেখে মুখ থেকে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু শুভ্রর সাথে কোনোভাবেই পেরে উঠে না শুভ্র পিসার মুখ ছেড়ে পিসা আরেকবার চিৎকার করার আগে তাড়াতাড়ি করে রুমের লাইট অন করে দেয় পিসা শুভ্রকে দেখেও চিৎকার দিয়ে ওঠে শুভ্র দৌড়ে এসে পিসার মুখ চেপে ধরে থমকে সরে বলে চুপ পিসা চুপ করে গেলেও শুভ্রর হাত সরাতে পারছে না শুভ্র কটমট করে বলে আর চিৎকার করবে পিসা রেগে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে শুভ্র মুচকি হেসে বলে তাহলে আর আমি তোমাকে ছাড়ছি না পিসা আবার মাথা নেড়ে না বলে শুভ্র ফ্রু উঁচু করে হল শিওর তো পিসা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝায় শুভ্র পিসার মুখ ছেড়ে দিয়ে পিসার পাশে এসে বসে পড়ল পিসার রেগে জোরে বলে ওঠে আপনি আমার রুমে কি করে এসছেন আবার আমার মুখ চেপে ধরেছেন কেন অসভ্য লোক খারাপ লোক শুভ্র আবার থমক দিয়ে বলে ওঠে চুপ এত জোরে কথা বলছো কেন তুমি কেউ শুনতে পাবে তো নাকি পিসা তা কিরমির করে বলে কেউ আসবে না আমার রুম সাউন্ড প্রুফ ডোর কিন্তু আপনি আমার রুমে কি করে এসছেন শুভ্র নিশ্চিত হয়ে পেছনে দুই হাত রেখে ভর দিয়ে বসে পড়ে কিভাবে আবার ব্যালকনি দিয়ে পিসা অবাক হয়ে বলে তুমি রাতে খাবার খাওনি কেন পিসা মুখটা চুপসে হয়ে গেল আমতাম তা করি বলে 
কে বলেছে আপনাকে আমি খাইনি আমি খেয়েছি তো শুভ্র উঠে উপরের প্লেটটা সরিয়ে দেখে প্লেয়ের ভর্তি খাবার রয়েছে কেউ ছুঁয়েও দেখেনি প্রিসা জিপ কেটে পেছনে ঘুরে গেল রাতে টিভি দেখার সময় চাচি এসে খাবার দিয়ে গিয়েছিল প্রিসা দেখতে দেখতে খাবারের কথা ভুলে গিয়েছিল তাই খাবার না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল শুভ্র প্রিসার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কলায় বলে আমার কি মনে হয় জানো তুমি আমার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে একটু বেশি বেড়ে গিয়েছো প্রিসা রাগ দেখিয়ে বলে আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করব এটা আপনার কি गाले चुम बसिए दिल प्रिसा गाले हाथ दिए चमके शुभ्र दिखे तकालो शुभ्र मुखे बाका हासिनी तक प्रिसा शुभ्र बुके किल दिए पाले असभ्य लोकटा की कर चुमुरी পিসা কাদো কাদো চেহারা বানিয়ে বসে থাকে শুভ্র খাবার দিতেই পিসা ঝটপট মুখে তুলে নেয় পিসা কিছুটা খাবার খেয়ে থামাতেই শুভ্র আবার পিসার গালে চুমু বসিয়ে দেয় পিসা শুভ্রকে থাক্কা দিয়ে ছড়িয়ে পালে শয়তান বেয়াদব লোক দূরে থাকুন আমার থেকে শুভ্র খাবার মাখতে মাখতে পারে যতই দূরে যেতে যাও না কেন আমার থেকে দূরে যেতে পারবে না বলে আবার পিসার গালে চুমু বসিয়ে দেয় পিসা দু হাত মুঠো করে চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে শুভ্র মুখ शेषरूम আর প্লেট আগের জায়গায় রেখে দেয় শুভ্র এসে আবার পিসার বেডে বসে পড়ে পিসা বুকে দুই হাত গুজে দাঁড়িয়েছিল শুভ্র যাওয়ার অপেক্ষায় কিন্তু শুভ্রকে বসতে দেখে পিসা তীরে এসে বলে আপনি এখানে বসেছেন কেন বের হন আমার রুম থেকে আর কোনো দিনও আসবেন না এখনো শুভ্র আয়েস করে শি বলে কি যে বলছো এসো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো শুভ্রের কথা পিসা আকাশ থেকে পড়ল বিস্ময় নিয়ে পড়ল शुभ्रिर लुक दिए दूर बजाय रेखे शुए पड़े पिसार माथा हाथ बुलिए दीते थे पिसा आस्ते आस्ते घूमी पड़े पिसार घूम गभर होते ही शुभ्र पिसार कपाले और गाले चुमु दिए उठे पड़े विछाना थे नेमे पिसार गाए ब्लैंकेट और पशे दुई टेडी सुंदर को रेखे दे दाड़ी दाड़ी पिसा के देखते थके कि शुभ्र आगे मत बैलकनी दिए नेमे जाए बहरे थ गाड़ी नहीं बाड़ी रावना दे कल के एक्साम नहीं तई शुभ्र चिंता नहीं सकाले निश्चिंत घुमाते पर दुदिन पर पिसा ओरूवार्सिटी जावा शुरू कर शुभ्रे एक्साम शेष हर पर ওদের সাথে প্রতিদিন দেখা হয় পিসা শুভ্র বাদের সবার সাথে এই কথা বলে আর মাঝে মাঝে শুভ্রের সাথে টুকটাক কথা হয় এদিকে ধীরে ধীরে অরু আর সায়ানের প্রেমের কাহিনী শুরু হয়েছে যেটা কেউ জানে না আজকে শুভ্র ও সায়ানদের এক্সাম শেষ আর তারা নিশ্চিত হলেও তাদের চিন্তা দেওয়ার জন্য আসল মানুষ উপস্থিত হলো রাত সাতটা বাজে অরু আর পিসা সোফায় একজনের ওপর আরেকজন শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছে অরু টিভির দেখার সাথে সায়নের সঙ্গেও চ্যাট করছে পিসা সেটা খেয়াল করলেও কিছু বলেনি 
পাশে টুনিকে বসিয়ে রেখে এক হাতে জড়িয়ে তার সাথে গল্প করে যাচ্ছে টুনি আর তানিয়া পিসাকে আর আগের মতো ভয় পায় না টুনি এখন স্কুল থেকে এসে পিসা অরুর সাথে ঘোরাঘুরি করে আজকে পিসা আর অরু পড়ালেখা থেকে ছুটি নিয়েছে তাই তাদের মাথায় অন্য কোনো চিন্তা নেই তাদের টিভি দেখার মাঝে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল তানিয়া রান্না বান্না সরি তানিয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে দরজা খুলে দিল পিসা অরু দরজার দিকে তাকাতে খুশিতে তারা চিৎকার করে ওঠে দুজনে দৌড়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দুজনকে জড়িয়ে ধরে অরু তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে অভিমানী কণ্ঠে বলে বাবা তোমরা আজকে আসবে জানাওনি কেন অরুর বাবা হেসে বলে জানালে কি আর সারপ্রাইজ দিতে পারতাম পিসা অরুর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে মামনি কেমন আছো অরুর মা মুচকি হেসে পিসার গালের সাথে হালকা ভাবে গাল লাগিয়ে পালে এতদিন পর তোদের সামনে থেকে দেখে অনেক ভালো লাগছে আচ্ছা আমাদের ভেতরে নিয়ে চল এখানেই দাঁড়িয়ে রাখবো নাকি পিসা আর অরু দুজনকে ভেতরে এনে বসায় দুজন সোফায় বসতে অরু বলে ওঠে অরু আমু আমাদের জন্য কি এনেছো অরুর মা দুইটা লাগেজ এগিয়ে দিয়ে বলে লাগেজটা খুলে দেখে নে আর এখানে টুনির অর্ধেক জিনিস অরু লাফিয়ে গিয়ে লাগেজ দুইটা হাতে নিয়ে নিল সোফায় উঠিয়ে একটা লাগেজ খুলে দিতে দেখতে থাকে পিসা দুজনের মাঝে বসে পড়ে তোমাদের তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এখন কেমন আছো আর লন্ডনের সব কাজ শেষ অরু বাবা পিসার মাথায় হাত রেখে পড়ে আমরা একদম ঠিক আছি ঠিক আছি বলেই তো আমরা সারপ্রাইজ দিতে চলে এসেছি সেখানে কাজ তো শেষই কিন্তু মাঝে মাঝে এতে হতে পারে তোমাদের জন্য একটা নিউজ আছে অরুপ বলে ওঠে কি নিউজ গুড নিউজ না কি ব্যাড নিউজ অরুর বাবা নিঃশ্বাস ফেলে বলে অরুর মা ফ্রুপুজকে বলে দুইটাই দুইটা মানে ব্যাড নিউজ কোথায় পেলে তুমি অরুর বাবা থতমত খেয়ে বলে ও সরি গুড নিউজ পিসা মিটমিটি হেসে বলে আচ্ছা তোমরা আগে ফ্রেশ হয়ে এসো তারপর সব কথা অরুর মা বাবা উঠে তাদের রুমে চলে গেল অরু লাগেজ থেকে অর্ধেক চকলেট টুনিকে দিয়ে পালে টুনি অরু এগুলো তোর আর একদিনে এগুলো খেয়ে ফেলিস না ওকে কিছু বলতে না দিয়ে পালে হ্যাঁ হ্যাঁ জানি আমি সবগুলো খেলে আমার দাঁতে বাসা হবে অরুর অবাক হয়ে পালে বাসা বাসা হবে কেন টুনি উফ বলে কাপালে হাত দিয়ে বিরক্তি ভাব নিয়ে পালে এত বড় হয়েছো আর এখনো দেখে তুমি কিছুই জানো না পোকার বাসা হবে পোকার বাসা বলেই চকলেট নিয়ে চলে গেল পিসা ফিক ফিক করেই হেসে দিল ওর মুখ ফুলিয়ে ওর চলে গেল ডিনার টাইমে সবাই একসাথে হলো ওর মা বাবা কোনো কথা নিয়ে ফিস ফিস করে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে পিসা ওর সেটা খেয়াল করলেও কিছু বলেনি ওর আর নিজেকে সামলাতে না পেরে বলে ওঠে ওর আরে আম্মু আপু কি কথা বলছো বলো তো একটু আগে মাত্র আসলে আর এসে নিজেরা ফিসি ফিসি করেই যাচ্ছ আমাদের সাথে তো একটু কথা বলো তোমার গলা ছেড়ে বলে ওঠে আরু ডক্টর সৈকত আজাদের ছেলের নামটা কি জানো ওর খেতে খেতে পালে শুভ্র আজাদ কিন্তু কেন ওরুর বাবা ওরুর মার দিকে একবার তাকিয়ে বলে কালকে তাকে সকালে একটু বাসায় আসতে বলবে কথা আছে ওরুর মাথা হেলিয়ে ঠিক আছে বলে ওরু খেতে খেতে ভাবতে থাকে শুভ মা বাবা শুভ্রকে ডেকেছে কেন ওর শুভ্রর ব্যাপারে সব কথা বলেছিল কয়েকদিন আগে ওরুর মা প্রথমে রাগারাগি করলেও পরে পিসাকে আগে থেকে পুরো পরিবর্তন দেখে নিজেও শুভ্রকে বিশ্বাস করতে শুরু করে ডিনার শেষে সবাই সবার রুমে চলে গেল শুভ্র সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্টের জন্য সবার সাথে টেবিলে এসে বসে শুভ্রদের বাড়িতে কিছু নিয়ম রয়েছে যেটা অন্য পরিবারে থাকলেও সেই এক পরিবারগুলোকে একসাথে করে রাখতে পারে সবাই বাড়িতে থাকলে সকলের ব্রেকফাস্ট টাইম আর সারা দিন যে যেখানে থাকো না কেন রাতে ডিনার টাইমে সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে যদি মাঝে মাঝে সেই সময় কারো কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ আসে তাহলে সে সেই সময় তাদের কাছে যেতে পারবে এছাড়া কেউ কোথাও যেতে পারবে না এটা সবার জন্য একটা বাধ্যতামূলক নিয়ম সবাই গল্প করতে করতে খাচ্ছে হঠাৎ শুভ্রর মোবাইলে মেসেজের শব্দ শুনে সবাই চুপ করে গেল শুভ্র সবাই শুভ্রর দিকেই তাকালো শুভ্র মোবাইল হাতে নিয়ে দেখে অরুর মেসেজ এসেছে ভাইয়া ব্রেকফাস্ট ফিনিশ করে আমাদের বাসায় চলে আসুন ইম্পর্টেন্ট কথা আছে কিছু শব্দের এই লেখাটা পড়ে শুভ্র চিন্তিত হয়ে গেল কিসের ইম্পর্টেন্ট 
কথা থাকতে পারে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সায়ান উঁকি দিয়ে শুভ্রর মেসেজ পড়তে তাড়াতাড়ি খেতে থাকে শুভ্রর মা সায়ানকে এত তাড়াতাড়ি খেতে দেখে ধমক দিয়ে বলে ওঠে এই ছেলে আসতে খা এত তাড়াতাড়ি খাওয়া কি আছে বিষম খাবি তো সায়ান মুখে খাবার ঢুকিয়ে বলে ওঠে আরে মনি কিচ্ছু হবে না সায়ানের বাবা গম্ভীর কলায় বলে সায়ান তুমি দেখছি আজকাল বেশি ছটপট করো খেতে বসলে পাগলের মতো দুই মিনিটে খাবার শেষ করে রুমে গিয়ে মোবাইলে কারোর সাথে কথা বলতে থাকো হুম শুভ্র আর সায়ান তো সারাদিন একসাথেই থাকো কই তাকে তো এমন করতে দেখিনি সাইরা স্যান্ডউইচ খেতে খেতে বা হাত ঢুকি দিয়ে বলে বাবাই আমার কি মনে হচ্ছে জানো সায়ান কারোর সাথে রিলেশন করছে সাইরার একটা কথায় সায়নের ভাবভঙ্গি বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল সায়ন একবার কচ্ছপের গতিতে খেতে শুরু করে শুভ্র পারছে না শুধু জোরে জোরে হাসতে মুখ চেপে হেসে দিল শুভ্রর বাবা আর চোখে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলে সাইরা তোমার কি মনে হয় শুধু কি সায়ন নাকি শুভ্র সাইরা সন্দেহজনকভাবে তাকাতে শুভ্রর হাসি বন্ধ হয়ে গেল সায়নের বাবা বলে ওঠে শুভ্র এতটাও অপদার্থ নয় যে রিলেশন করবে শুভ্র কাউকে ভালোবাসলে আমাদের জানিয়ে বিয়ে করে চলে আসবে সায়ন অসহায় ভাবে তাকালো শুভ্র এবার হাসি থামাতে না পেরে হেসে দিল সাথে সাইরাও যোগ দিল শুভ্র সায়ান অরুদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিঙ্গেল বাজা দিয়ে দরজা খুলে গেল দুজন অবাক হয়ে তাকায় অপরিচিত মহিলা দেখে দুজন ফরকে গেল তবে দুজনের কাছে এতটা অপরিচিত মনে হলো না কারণ সেই দিন প্রিসাদের ছবির অ্যালবামে এনা কেউ দেখেছিল অরু বলেছিল উনি অরুর মা দুজন সালাম দিল অরুর মা সালামের উত্তর দিয়ে দুজনকে ভেতরে আসতে বলল শুভ্র সায়ান ভেতরে ঢুকে অরুর বাবাকে বসে থাকতে দেখল অরুর বাবা সোফায় ইশারা করে দুজনকে দুজনের উদ্দেশ্যেই পড়ে বস ওখানে শুভ্র এক পলক প্রিসার দিকে তাকিয়ে বসে পড়ল অরু আর প্রিসা সাইডে দাঁড়িয়ে আছে অরুর বাবা শান্ত গলায় বলে তোমাদের সম্পর্কে এতদিন অনেক কিছুই শুনলাম শুভ্র তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আমরা আমাদের মেয়েটাকে পুরোটা না পারলেও যতটুকু সম্ভব আবার আগের মতো করে দিয়েছ শুভ্র হতদন্ত হয়ে বলে না না আঙ্কেল ধন্যবাদ আর কি আছে এটা আমার দায়িত্ব ছিল আমার বাবা আমাকে একটা কাজ দিয়েছে সেটা আমি আমার মতো করে করার চেষ্টা করেছি আর বেশি কিছু না বাবা প্রকুচকে পারে শুভ্র সত্যি আর বেশি কিছু না চুপ করে গেল মনে মনে বলে ভালোবাসা সহ আর অনেক কিছুই তো আছে তবে সেটা আমি আপনাকে কি করে বলবো অরুর বাবা শুভ্র চেহারা দেখে কিছুটা বুঝতে পারলো তাই বলে আচ্ছা কি করো তুমি শুভ্র ঠোক কিলে বলে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার অরুর বাবা মাথা নেড়ে বলে গুড আচ্ছা তোমাদের কে একটা কথা বলতে চাই কি আঙ্কেল অরুর বাবা শান্ত গলায় বলে আমি একটা বিয়ে করেছি অরুর বাবা কথা শুনে ড্রয়িং রুম উপস্থিত সবাই চমকে উঠলো অরুর মা চেঁচিয়ে বলে ওঠে কি তুমি আরেকটা বিয়ে করেছো অরুর বাবা এবার আকাশ থেকে পড়ল অরুর মা কাঁদতে কাঁদতে বলে ওরে আমার কপাল পড়ল রে এত বছর ধরে যার জন্য কষ্ট করে এলাম সেই নাকি আজকে আরেকটা বিয়ে করেছে আমি আমার দুই মেয়ে নিয়ে কোথায় যাব এখন পুরো সমাজ আমার উপর এখন থুতু ফেলবে হেসে উঠল সবাই আবার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো এমন একটা দুঃখজনক কথা শুনে পিসার হাসি পাচ্ছে কি করে বুঝতে পারছে না ওর মুখ লটকে দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বলে কে বলেছে তোমাকে আমি আর একটা বিয়ে করেছি অরুর মা কান্না থামিয়ে বলে তুমি তো বললে আমি একটা বিয়ে করেছি বলে কান্না করতে থাকে অরুর বাবা হতাশা নিঃশ্বাস ফেলে বলে আরে সরি আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমি একটা বিয়ে ঠিক করেছি অরুর বাবা কথা শেষ হতে সবাই এবার এক অদ্ভুত লুক দেয় অরুর মা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে রেগে বলে তোমার এই উল্টো কথা বলা কি কোনোদিনও বদলাবে না কি বলতে কি বলেছিলে এখন আর কোনোদিনও যদি এমন করেছো তাহলে দেখো তোমার কি করি তোমার সংসার আমি করব না বলে দিলাম বলে হন হন করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল আর তানিয়াও পেছনে পেছনে ছুটল সায়ান এসে শুভ্রর 
পাশে বসে পড়ল অরুও শুভ্র প্রিসার সাথে হেসে দেয় অরুর বাবা মুখ ফুলি এসে বসে পড়ে শুভ্র অরু প্রিসা হাসি থামিয়ে সিরিয়াস হয়ে বসে অরুর বাবা গলা ছেড়ে পড়ে ওঠে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম শুভ্র কালকে তোমার বাবার সময় হলে আমার সঙ্গে একটু মিট করতে বলবে শুভ্র জিজ্ঞেসের স্বরে বলে কেন আঙ্কেল অরুর বাবা হালকা হেসে বলে পরে জানতে পারবে অরুর বাবার কথা শেষ হতে অরুর মা আর তানিয়া হাতে ট্রেনিয়ে নাস্তা নিয়ে উপস্থিত হলো অরুর মা হাসি মুখে সায়ানার শুভ্রর সামনে নাস্তা থাকে তবে অরুর বাবার সামনে গিয়ে ঠাস করে রাখে অরুর বাবা থতমত খেয়ে বলে ছেলে মেয়েরা আছে তো এখানে অরুর মা রাগি গলায় বলে সবাই এখন আমাদের পরিবারেই মানুষ সব যখন জানো তাহলে এটাও জানা জরুরি যে তুমি মাঝে মাঝে উল্টো পাল্টা কথা বলো ওরা যাতে কেউ কিছু মনে না করে এখন তুমি তোমার কথা বলো অরুর বাবার ঠোক গিলে হ্যাঁ বলে শুভ্ররা সবাই হেসে যাচ্ছে ওদের মিষ্টি মিষ্টি ছাগড়া দেখে অরুর বাবা শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলে দেখো অরুপ আমাদের সবাই বলেছে তাই ভাবছি সব তাড়াতাড়ি করে ফেলব আমরা অরুর জন্য একটা ছেলে পছন্দ করেছি এখন আমরা চাই দুই মেয়ের একসঙ্গে বিয়ে দিতে সায়ান হাতের কফির মগটা নিয়েছিল অরুর বাবার কথা শুনে কফির মগটা হাত থেকে পড়ে গেল মগটা ভাগক্রমে ছোট টেবিলের উপরই পড়েছে বেশি উঁচু করে না ধরায় সেটা ভাঙিনি সবার দৃষ্টি সায়ানের দিকে হলো সায়ান অরুর বাবার কথায় চমকে দাঁড়িয়ে গেল মুখ ফসকে বলে উঠে তাহলে আমার কি হবে সবার চেহারা এক রাস বিস্ময় দেখা গেল অরুর বাবা অরুর দিকে তাকায় অরু জিপ কেটে মুখে ঢেকে সেখান থেকে পালিয়ে রুমে ঠুকে পড়ে অরুর বাবা সায়নকে উদ্দেশ্য করি বলে মানে সায়ন এবার ঠোক গিল ভয়ে আসল কথা তো বলে দিয়েছে তবে বাকি কথা কি করে বলবে বুঝতে পারছে না সায়ন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে অরুর বাবা মা একে অপরের দিকে থাকে শুভ্র পৃষা নিজেরও অবাক হয়ে গেল অরুর সায়ান যে তাদের থেকে লুকিয়ে সব সেটা অরুর সায়ান যে তাদের কাছ থেকে সব লুকিয়েছে সেটা বুঝতে কারোরই বাকি নেই অরুর বাবা নিঃশ্বাস ফেলে পালে ঠিক আছে শুভ্র তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো প্লিজ শুভ্র মাথা নেড়ে হ্যাঁ পালে কিছুক্ষণ নর্মাল কথাবার্তা বলে শুভ্র সায়নকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাবাকে ফোন করে শুভ্র সব কথা বলো ডক্টর সৈকত আজাদ সব সামলে নেবে পালে রাতে শুভ্র সায়ান সহ পরিবারের সবাই ডিনার টেবিলে উপস্থিত হয় শুভ্রর বাবা কিছুক্ষণ কথা বলে সবার মনের আবহাওয়া বুঝে নিল একসময় শুভ্র একসময় শুভ্রর বাবা আর তার মা আর বড় ভাইয়ের উদ্দেশ্যেই বলে ওঠে মা ভাইয়া আমি কিছু কথা বলবো সায়নের বাবা খেতে খেতে বলে হ্যাঁ বল শুভ্র বাবা সবার দিকে তাকিয়ে নিল একবার শুভ্র সায়ন চুপচাপ খাচ্ছে আজকে দুজনের ভেতরে ঝগড়া হয়েছে সায়ন তার কথাগুলো লুকিয়েছে তাই শুভ্র অভিমান করে আছে শুভ্রর বাবা বলে আসলে আমি শুভ্র সায়নের বিয়ে নিয়ে কিছু কথা বলবো শুভ্রর দাদি খেতে খেতে বলে বল বল যা ইচ্ছে বল তবে বউ ঠিক করার আগে আমি তাদের দেখে নিব আমার পছন্দ হলে ওদের বিয়ে হবে না হলে না দরকার হলে দুজন চিরকুমার হয়ে থাকবে সবাই হেসে দেয় দাদির কথা শুনে হাসি থামিয়ে শুভ্রর বাবা তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে ভাইয়া প্রান্ত রহমান আর জিয়াদ আহমেদকে চেনো না সায়নের বাবা খাওয়া বন্ধ করে দুঃখজনক নিঃশ্বাস ফেলে বলে চিনব না কিভাবে এত বড় একজন মানুষ আর কত ভালো মানুষ ছিলেন এক বছর আগে স্ত্রী আর ছোট মেয়ে সহ মারা গিয়েছে বড় মেয়েটা তো বেঁচে গিয়েছিল তবে শোকে একটা মৃত মানুষ পরিণত হয়েছে জিয়াদ আহমেদের আর আনিকা জাহানই তো মেয়েটাকে নিজেদের মেয়ের মতো করে রাখছে মেয়েটা তো এখন তোরই পেশেন্ট না এক বছর ধরে কেউ সুস্থ করে তুলতে পারছে না শুভ্রর বাবা হালকা হেসে পালে প্রেসেন্ট ছিল পিরিসা একদম সুস্থ একজনের হাতে আমি পিসার দায়িত্ব দিয়েছিলাম সেই ছেলেটা পিসাকে দু সপ্তাহের মধ্যে ঠিক করে তুলেছে পিসা এখন একদম সুস্থ যদিও আগের মতো চঞ্চল ভাবটা ওর ভেতর তবে এখন ঠিক হয়ে গেছে সায়ান আর শুভ্রবাদে সবাই অবাক হয়ে গেল সায়নের মা অবাক হয়ে গেল আপনারা এক বছর ধরে পারেননি আর ছেলেটা দুই সপ্তাহে পেরে গেল সায়নের বাবা হেসে পালে তা সেই গুণী ছেলেটাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিস তো শুভ্রর বাবা ঠোঁট চেপে হেসে পালে 
সেই ছেলেটা এখানেই আছে সানের বাবা ভ্রু কুচকে পারে মানে শুভ্রর বাবা হেসে পারে ছেলেটা হলো শুভ্র সবাই অবাক হয়ে শুভ্রর দিকেই তাকালো শুভ্র ঠোক গিলে মাথা নিচু করে নিল শুভ্রর বাবা সব কিছু বলেছে কেন শুভ্র মাথায় ঢুকছে না যদি কেউ কিছু বলে এই ভেবে এই শুভ্র কিছুটা ভয় পাচ্ছে শুভ্রর মা অবাক হয়ে পারে ডক্টর না হয়ে কিভাবে ঠিক করেছিস শুভ্রর বাবা হেসে পারে ভালোবেসে করলে সবই করা সম্ভব যাই হোক এবার আসল কথাই আসে আমি পিসার সাথে শুভ্র আর অরুণিমার আসে সায়নের বিয়ে দিতে চাইছি আজকে সকালে জিহাদ আহমেদ শুভ্রাকে ডেকে বলেছিল আমার সাথে দেখা করতে চাই আমি তাই আমি বিকেলের সময় নিয়ে ওনার সাথে সব কথা বলে এসেছি আমি শুধু আমার ডিসিশন জানিয়েছি আর একদিন নিয়ে এসেছি যাতে তোমাদের সাথে ডিসকাস করে ফাইনাল ডিসিশন জানাতে পারি এখন তোমরা বলো কি করব সায়নের বাবা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবতে থাকে কি বলবে কিছুক্ষণ ভেবে বলে তুই এক কাজ কর সোমবার তো আমাদের তেমন কোনো পেশেন্ট নেই তুই সেদিন আমাদের বাড়িতে ওদের ইনভাইট কর শুভ্রর বাবা বড় একটা হাসি দিল আজকে সকাল থেকে অরুর ড্রেসের দোকান নিয়ে বসে আছে শুভ্রদের বাসে আজকে কোনো ড্রেসটা পরে যাবে বুঝতেই পারছে না এক দেখছে এক একটা দেখছে আর ভালো লাগছে না ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে অরুর এমন কাজে প্রিসা অরুর মা খুবই বিরক্ত প্রিসা শুধু জানে অরুর বিয়ের কথা চলছে সায়নের সাথে শুভ্র সম্পর্কে জানে না তবে কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছে তাই ভেবেছে শিওর হয়ে তারপর অরুর বাবার সাথে কথা বলবে প্রিসা অরুর মা আর তানিয়ার সাথে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে অরুর মা কিছুক্ষণ পরেই বলে উঠে কিরে প্রিসা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন তুই গিয়েও তার ড্রেস চয়েস করে রাখ প্রিসা বিরক্তিকর নিঃশ্বাস ফেলে বলে এখনো তিন ঘন্টা বাকি আছে সেখানে যাওয়ার জন্য তোমার মেয়ের মাথায় ভূত চেপেছে তোমার মেয়ে যা করছে আজকে এত সাজার কি আছে বুঝতে পারছি না ওকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের বিয়েতে যাবে অরুর মা আর তানিয়া হেসে উঠে প্রিসার কথা ব্রেকফাস্ট শেষ করে প্রিসা অরুরা তৈরি হয়ে নিল শুভ্ররা আজকে সকাল থেকে খুব এক্সাইটেড শুভ্র সায়নের ঝগড়া এখনো মেটেনি সায়ন শুভ্রর সাথে কথা বলতে চাইলেও শুভ্র সায়নের সাথে কথা বলে না শুভ্র সায়নের মা দুজনেই সকাল থেকে রান্নায় ব্যস্ত সাইরা আর শুভ্রর দাদিও প্রিসাদের অপেক্ষায় বসে আছে শুভ্রর বাবা আজকে থেকে ছুটি নিতে পারলেও সায়নের বাবাকে কিছু পেশেন্ট দেখতে যেতে হয়েছে তবে সেও কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে সায়নের বাবা এসে রুমে চলে গেল ফ্রেশ হওয়ার জন্য প্রিসাদের গাড়ি বাড়ির সামনে থামতেই সায়নের বাবা শুভ্রর বাবা শুভ্র সায়ন বেরিয়ে আসে চারজনকে ভেতরে নিয়ে যায় সবাই প্রিসাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রিসা আর অরুকে দেখে সবার খুবই ভালো লাগলো সাইডা বুঝকে মুচকি হেসে প্রিসা আর অরুর পাশে এসে বসে পড়ল অরু আর প্রিসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় সাইডার দিকে সাইডার মুখে হাসি টেনে এক ভ্রু উঁচু করেই বলে কি হলো এভাবে তাকিয়ে আছো কেন আমাকে চেনো না দুজন মাথা নেড়ে না বলে সাইরা মুখ ফুলিয়ে বলে শুভ্র ভাইয়া আর সায়ান আমার কথা তোমাদের বলেনি না আমি হলাম ওদের বোন মানে সায়নের পাঁচ মিনিটের বড় বোন আর ভাই আর ছোট বোন আচ্ছা তোমাদের মধ্যে আরু আর প্রিসাকে অরু প্রিসাকে দেখিয়ে বলে ও হচ্ছে প্রিসা রহমান আর আমি অরুণিমা অরু সাইরা মুচকি হাসি দিয়ে দুজনের সাথেই গল্প করতে বসে পড়ে অরুর মা বাবা শুভ্র সায়নের মা বাবার সাথে কথা বলছে কথা বলতে বলতে সায়নের মা আর শুভ্রর মা দুজন সেখান থেকে সরে পড়ে সরে এসে প্রিসার কাছে দাঁড়ায় প্রিসা আর অরুকে দেখতে থাকে এদিকে শুভ্র সায়ান তাদের বাবাদের এদিকে শুভ্র সায়ান তাদের বাবাদের পাশে বসে আছে উঠে ও যেতে পারছে না শুভ্র বাবার শুভ্র বারবার প্রিসার দিকে তাকাচ্ছে প্রিসা যে কিছুই জানে না সেটা শুভ্র জানে তাই যদি প্রিসা কোনো কিছু করে বা বলে বসে শুভ্র সেই চিন্তায় আছে সাইরা দুজনের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে দুজনকেই বলে চলো তোমাদের দুজনকে আমাদের পরিবারের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই পিসা অরু ঠিক আছে বলে সাইরার সাথে উঠে দাঁড়ায় সাইরা পিসা আর অরুকে নিয়ে এগিয়ে দাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল দাদি দুজনকেই তার দুই পাশে বসে দুজনকেই দেখে হাসি মুখেই বলে বাহ আমার নাতিদের পছন্দ আছে বলতে হবে 
দুই নাতি দুই হীরাকে ধরে এনেছে পিসা ফ্রুকুচ কে তাকায় কিছু বলতে নিলেই ওরু দাদির গাল দুটো টেনে বলে দাদি আপনি তো অনেক কিউট ওরুর কাজ দেখে সবাই হেসে দেয় দাদি লজ্জা লজ্জা মুখ করেই বলে কি যে বলিস না তোরা দুই বোন তো আমার থেকেও বেশি সুন্দর পিসা মুখ টিপে হাসতে থাকে সাইরা ওরু পিসাকে শুভ্রর সায়নের তাদের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেয় শুভ্রর মা আর সায়নের মার পিসাকে দেখে খুব মায়া হতে থাকে পিসা চলে যেতে সায়নের মা আফসোস সরেই বলে এই মিষ্টি মেয়েটার মা বাবা নেই কত কষ্ট পেয়েছে মেটায় একসাথে সবাইকে হারিয়ে শুভ্রর মা হালকা হেসে বলে সেটা দুঃখের কথা হলেও ওরা দুজনই আমাদের ছেলের বউ আমার খুবই ভালো লাগছে সায়নের মা মুচকি হাসি দিয়ে শুভ্রর মাকে নিয়ে আবার ওরুর মা বাবাদের কাছে চলে গেল গিয়ে শুভ্র সায়নকে ইশারা করে বলে ওরু পিসার কাছে যেতে দুজন খুশি হয়ে সেখান থেকে উঠে পিসাদের কাছে চলে গেল সাইরা পিসাদের নিয়ে উপরে উঠতে নিলে পিসা বলে উঠে কোথায় যাচ্ছ আপু সাইরা পিসার দিকে তাকিয়ে বলে উপরে যাচ্ছি তোমাদেরকে আমাদের বাড়িতে ঘুরিয়ে দেখাই পিসা ইতস্তত বোধ করেই বলে সেটা পরে দেখলে হবে না সাইরা কিছু বলার আগে শুভ্র এসে উপস্থিত হয় হেসে পালে আরে পরে যখন দেখবেই তো এখনই দেখে নাও যাতে পরে কোথাও যেতে তোমার প্রবলেম না হয় চলো চলো শুভ্র পিসার হাত ধরে জোর করে নিয়ে যায় পিসা শুভ্রর এহেন কাজে খুবই রেগ গেল সাইরা অরু আর সায়ান আগে আগে হাঁটছে পিসা দাঁতে তাঁত চেপে বলে মিস্টার অসভ্য আপনি কিন্তু খুবই বেশি বেশি করছেন এর ফল কিন্তু ভালো হবে না বলে দিলাম মিস্টার অসভ্য পিসার মুখে নামটা শুনে শুভ্রর খুবই হাসি পেল শেষ পর্যন্ত কি না তা পিসা তাকে এই নাম দিয়ে দিয়েছে ভাবতেই কেন জানি শুভ্রর হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা শুভ্র সাইরাকে উদ্দেশ্য করেই বলে তুই ওই দিকটা ওদের দেখিয়ে নিয়ে আয় আমি পিসাকে এই দিকটা দেখিয়ে আনছি সাইরা মাথা নাড়াতে শুভ্র পিসাকে নিয়ে আবার পেছনের দিকে ঘুরে যায় কয়েক পা এগোতেই শুভ্র পিসাকে নিজের রুমে নিয়ে আসে পিসাকে নিজের রুমে নিয়ে আসেন পিসা রুমে শুভ্র ছবি দেখে বুঝতে পারলো এটা শুভ্র রুম তাই রেগে পড়ে আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এসছেন কেন শুভ্র বিছানায় বসে পিসার হাতে ধরে টান দিয়ে কোলে বসিয়ে দিল পিসার সামনে থাকা লম্বা লম্বা চুলগুলো পেছনে নিতে নিতে বলে পিসা তোমার উদ্বি হাজবেন্ডের রুমটা কেমন সেটা দেখাতে এখানে নিয়ে আসলাম দেখে বলো তো তোমার পছন্দ হয়েছে নাকি একটু কিছু চেঞ্জ করতে হবে ছাড়া দিয়ে শুভ্রর হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রেগে পড়ে আপনি কি কে বলেছে আপনি আমার উদ্বি আমি কখনোই আপনাকে বিয়ে করব না আর আমি তো এসব কিছুই জানতামই না আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হইনি আমি সো এসব করার কোনো প্রশ্নই আসে না শুভ্র দাঁড়িয়ে বলে আমার ইচ্ছে হলে আমি এখনই তোমাকে জোর করে কাজে অফিসে নিয়ে বিয়ে করতে পারি তোমার কি মনে হয় আমার সেই ক্ষমতা নেই আমি তোমাকে বিয়ে করলে কেউ আমাকে কিচ্ছুটি বলতে পারবে না পিসা রেগে বলে কেউ বলুক আর না বলুক আমি এখনই গিয়ে সবাইকে বলবো আপনাকে আমি বিয়ে করব না পিসা বেরিয়ে যাওয়ার আগে শুভ্র পিসার হাত টেনে ধরে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে পিসা কিছু বুঝে ওঠার আগে শুভ্র পিসার গালে চুমু দিয়ে বসে পিসা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে থাকে শুভ্রর দিকে শুভ্র হেসে পালে তুমি বললে আরো দিতে পারি দিব পিসা কাঁদো কাঁদো হয়ে পালে অসভ্য লোক শুভ্র বাঁকা হেসে পালে এই অসভ্য লোকটা আরো অনেক কিছু করতে পারে সো বিয়ে করবে না এই কথা কাউকে বললে কিন্তু খুবই খারাপ হবে প্রথমে কয়েকটা থাপ্পড় আর পরে কয়েকটা ফ্রি দিয়ে চুম দেবো ওকে পিসা কাঁদো কাঁদো হয়ে মাথা নাড়ায় শুভ্র মুচকি হেসে পালে গুড গার্ল এখন চুপচাপ আমার সাথে থাকবে তুমি চলো শুভ্র পিসার হাত ধরে রুমে থেকে বেরিয়ে যায় অরুরা সবাই বাড়িতে ঢুকতে পিসা রেগে টেবিলের উপরে কাচের ফ্লাওয়ার বাক্সটা ভেঙে ফেলে রেগে চেঁচিয়ে পালে তোমরা আমাকে কিছু জানাল না কেন আমাকে না বলেই এত কিছু করে ফেলেছ তোমরা অরুর বাবা পিসার কাছে এসে পিসার মাথায় হাত রেখে বলে পিসা দেখ মা আমরা তোর ভালো ভেবে এসব করছি তুই যদি না বুঝিস তাহলে আর কে বুঝবে বল হাত সরিয়ে বলে কিন্তু ওই অসভ্য লোকটাকে আমি কোনো দিনও বিয়ে করব না আমি এখন কাউকেই বিয়ে করব না আর ওই লোকটাকে এখনই না করে দাও অরুর বাবা পিসাকে শান্ত করার জন্য বলে পিসা 
আচ্ছা আচ্ছা আমি এখনই না করছি তুমি রুমে গিয়ে শান্ত হয়ে বসো ফুলিয়ে বলে না আমার সামনেই করবে তুমি না আমার সামনেই করবে তুমি অরুর বাবা মোবাইল বের করে ভাবতে লাগে কার কাছে ফোন করবে শুভ্রর কথা মনে পড়তে শুভ্র নম্বরে কল লাগায় পিসাকে দেখিয়ে বলে এই যে দেখেনে আমি সত্যি ফোন করছি বলতে বলতে শুভ্র কল রিসিভ করে বলে হ্যাঁ আঙ্কেল বলুন অরুর বাবা ফোন কানে ধরে বলতে থাকে শুভ্র শোনো তোমাকে আমার মেয়ে বিয়ে করতে চাই না তাই আমি তোমার আর প্রিসার বিয়েটা ক্যান্সেল করতে চাই ওর কিছু কোন চুপ থেকে বলে আঙ্কেল লাউড স্পিকারে দিন ওরর বাবা লাউড স্পিকার করতে শুভ্র বলে ওঠে আঙ্কেল বিয়ে ভাঙার কোনো দরকার নেই আমি এখনই আসছি আমি বোঝারই প্রিসার বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে শুভ্র কথা শুনে প্রিসার চোখ বড় বড় হয়ে গেল প্রিসার ঢোক গিলে এক ছুটে নিজের রুমে চলে গেল পিসা যেতেই সবাই হাহা করে হেসে দেয় শুভ্র অরুর বাবার সাথে কথা বলে কল কেটে দেয় সন্ধ্যা শেষ হয়ে চারপাশে রাতের আভাস পড়েছে পিসা তখন রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে মন খারাপ করে বসেছিল বারবার হোটেলে ছাদের কথা মনে পড়ছে দোলনা থেকে উঠতে নিলেই হাতের ফোন বেজে ওঠে পিসা তাকিয়ে দেখে শুভ্রর ফোন পিসা রাগের কারণে খুবই কান্না পেল কিন্তু পিসা কেঁদে কল রিসিভ করে কানে ধরতে শুভ্রর গম্ভীর গলায় বলে উঠল শুনলাম আপনি নাকি বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছেন ম্যাম পিসা ঝোঁক গিলে বলে আমি আমি কখন বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছি আমি ভাবছিলাম কত তাড়াতাড়ি বিয়েটা করা যায় শুভ্র মুখ চেপে হেসে খুশি গলায় বলে সত্যি আমিও তাই ভাবছিলাম আমাদের বিয়ে তো দু মাস পর ঠিক হয়েছে তাহলে এক কাজ করি আমরা কালকে কাজে অফিসে গিয়ে বিয়ে করে দিই কি বলো দারুণ আইডিয়া না পিসা মুখ লোট খেয়ে বলে ওই খারাপ আইডিয়া শুভ্র হেসে গম্ভীর গলায় বলে কেন পিসা আমতামতা করে বলে উঠে মানে বলতে চাইছি যে সবাইকে না জানিয়ে এভাবে বিয়ের মতো এত বড় একটা কাজ করা খুবই অন্যায় হবে এটাই আর কি শুভ্র হেসে বলে ও আচ্ছা শুভ্র পিসার সাথে আরো অনেক কথা বলতে থাকে পিসা বিরক্ত হলো শুভ্রর ভয় কিছু বলতে পারছে না ওদের কথার মাঝে হঠাৎ নাচতে নাচতে অরু বেলকুনিতে এসে দাঁড়ায় পিসা অরুকে দেখে শুভ্র অরু এসে আপনার সাথে পরে কথা বলি আমি একটু আমার শালিকার সাথে কথা বলে নিই তারপর কাটবে একটু লাউড স্পিকার করো প্লিজ পিসা ফোনটা অরুর দিকে এগিয়ে লাউড স্পিকার করে ফিসফিস করে বলে উল্টা পাল্টা কথা বলবি না অরু মাথা নেড়ে ঠিক আছে বোঝায় শুভ্রকে বলে হ্যাঁ ভাইয়া বলুন শুভ্র গলা ছেড়ে বলে পিসা কখন কোথায় যায় বা যাবে সব খবর আমাকে দেবে আর এখন কি তুমি আর এখন কি তুমি কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজে এসেছো পিসার কাছে মানে জরুরি না হলে আমি আরও কিছুক্ষণ কথা বলতাম অরু না বলতে নেওয়ার আগে পিসা কিরমির করে তাকায় হ্যাঁ বলার জন্য অরু ঠোক কিরে পড়ে হ্যাঁ ভাইয়া আমরা এখন মানে আমরা এখন পড়তে বসব কালকে ভার্সিটি আছে তো তাই শুভ্র এবার স্বাভাবিক হয়ে পড়ে আচ্ছা ঠিক আছে শোনো তোমরা দুজন আর যাই করো না কেন প্রতিদিন পড়তে বসবে ওকে আমি রাখছি আবার কল দেবো আমি পিসা হুম বলে কল কেটে দেয় পিসা নিঃশ্বাস ফেলে বসে অরু পিসার পাশে বসে পড়ে ভাইয়া কি কি বলেছে রে তোকে পিসা বিরক্তিকর ভাবে পড়ে তোর মাথা আর সায়ন ভাইয়ার মাথা একসাথে টক্কর দিলে কতটুকু শক্ত হবে কতটুকু শব্দ হবে সেটা নিয়েই গবেষণা করছিল আর আমাকে কত জোরে শব্দ হবে সেটাই বলছিল বলা শেষ করে ব্যালকনিতে থেকে বেরিয়ে রুমে চলে গেল অরু তব দেখে বসে আছে পিসাকে কি জিজ্ঞেস করেছে আর পিসা কি বলেছে সেটা মেলানোর চেষ্টা করেছে শেষে বুঝতে পারল পিসা এটা রেগে বলেছে ওর মুখ ফুলিয়ে রুমে গিয়ে দেখে পিসা টেবিলে বসে পড়ছে অরু গিয়ে পিসার পাশে গলা জড়িয়ে ধরে পড়ে তুই কি আমার উপর রেগে আছিস নাকি পিসা অরুর হাত ছাড়া দিয়ে সরিয়ে দিয়ে রেগে পড়ে তোর রাগ করব না তো আর কি করব তুই কেন ওই অসভ্য লোকটাকে আমার ডক্টর করতে গেলি হ্যাঁ সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না তোর জন্য আজকে এই মিস্টার অসভ্যকে সহ্য করতে হচ্ছে পিসার কথায় অরুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না অরু কানি আঙ্গুল দিয়ে কান ছেড়ে বেড়ে বসে পা ঝুলাতে থাকে পিসা আর রেগে গেল বেড়ের উপরে থাকা কুষণটা অরুর দিকে ছুঁড়ে মেরে আবার টেবিলে বসে পড়ে শুভ্র পিসাকে রাগানো বিরক্ত করা জ্বালাতন করা থাপ্পড় চুগুর ভয় দেখানো সায়ান অরুর মিষ্টি প্রেমের 
মাঝে সাত দিন পেরিয়ে গেল শুভ্র সায়নের মান অভিমানও শেষ হয়ে গিয়েছে দুজন একে অপরকে ছাড়া দুই দিনে বেশি কথা না বলে থাকতে পারেনি শুভ্র রাগ করেছিল বলে সায়ন পেছনে পেছনে ঘুরত শুভ্র শেষে হার মেনে নেয় আজকে প্রেশার খুবই মন খারাপ ভার্সিটিতে এসেও মন মরা হয়ে আছে ওরও প্রেশার মন খারাপ হওয়ার কারণটা খুব ভালো করেই জানে তাই বিভিন্নভাবে প্রেশার মন ভালো করার চেষ্টা করছে কিন্তু কোনোভাবেই কোনো কিছুতেই লাভ হচ্ছে না ছুটি হতে ওরু প্রেশাকে নিয়ে ক্যান্টিনে গিয়ে বসে ওরু প্রেশার জন্য পাস্তা অর্ডার করে পাস্তা আসতে ওরু উঠে দাঁড়ায় কাঁধের ব্যাগ রেখে থির কলায় বলে তুই পাস্তা খেতে থাক আমি সাইমা লিমা আপুদের সাথে দেখা করে আসছি প্রেশা কিছু না বলে মাথা হেলিয়ে বলে হুম ওরু নিঃশ্বাস ফেলে ওদের দুই টেবিল পরে শুভ্রদের টেবিলে গিয়ে বসে শুভ্ররা সবাই প্রিসাকে দেখে ওর দিকে তাকিয়েছিল ওরু দেখতেই ওরুকে এখানে আসতে বলে শুভ্র ভ্রু কুচকে বলে কি হয়েছে আজকে প্রিসার সকালে ফোন করলাম ফোন ধরলো না ওকে ওকে এমন লাগছে কেন ওরু মাথা নিচু করেই বলে লিনা আজকে প্রিসার অনেক মন খারাপ আমি তো ভেবেছিলাম আজকে আসবেই না তবে দুইবার জোর করতে এসে পড়েছে লিমা রিহানের প্লেট থেকে ফুচকা খেতে খেতে বলে কেন কি হয়েছে আজকে কয়েকদিন আগে তো ওর মা বাবা ভোরের মিত্রবাসীকে গেল তিনা বিরক্ত ভাবে তাকে বলে বারবার এসব কথা টানে কেন টিসার যা ঘটেছে সেটা সবারই খুব খারাপ লাগে আর এখন বারবার এটা মনে করিয়ে আবার সবার মন খারাপ করে দিচ্ছ সাইমা তিনাইকে ইশারায় চুপ করতে বলে ওরুকে বলে আজকে কোনো স্পেশাল দিন বা অন্য কিছু কি হয়েছে ওরু ধীর গলায় বলে আজকে পেশা জন্মদিন সবাই অবাক হয়ে যায় ওরুর কথায় শুভ্র কিছুটা রাগ নিয়ে বলে মানে তুমি তো আজকের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলোনি আজকে পেশার জন্মদিন সেটা তোমার বলা উচিত ছিল ওরু ইনোসেন্ট চেহারা করে বলে সরি ভাইয়া আসলে আমি ভেবেছিলাম পেশা আজকে বাড়ি থেকে বের হবে না কিন্তু এসেছে তবে মন খারাপ করে বসে আছে সায়ান শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলে ওর এখন প্রেসার মুড ঠিক করবে কি করে ওরু মাথা নিচু করে বলে প্রেসার জন্মদিনটা আঙ্কেল আন্টি খুব বড় করে সেলিব্রেট করত আঙ্কেল আন্টি নমী প্রেসার জন্য কেক বানানো থেকে শুরু করে সব কিছু করত প্রেসার প্রত্যেকটা বার্থডে স্পেশাল করে তুলত মানে ওদের সাথে কাটানো অনেক স্মৃতি রয়েছে যেগুলো প্রেসার মনে পড়ছে গতবার তো অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে এক প্রকার জমায় ছিল তাই নিজের জন্মদিন নিয়ে ভাবেইনি কিন্তু এবার তো সুস্থ আগের মতো না হলেও প্রেসার কষ্ট হচ্ছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলে চল কাজ আছে ওরু অবাক হয়ে বলে কোথায় যাবেন ভাইয়া শুভ্র হালকা হেসে বলে পরে দেখতে পাবে এখন তুমি প্রেসার এখন তুমি প্রেসার কাছে যাও শুভ্র সবাইকে নিয়ে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে যায় ওরু গিয়ে প্রেসার পাশে বসে পড়ে প্রেসা চুপচাপ বসে আছে একটু একটু করে পাস্তা মুখে দিচ্ছে আবার চুপ করে বসে থাকছে ওরু ও প্রিসাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়িতে আসতে শুভ্রকে দেখতে পেল ওরু অবাক হয়ে গেল শুভ্রকে দেখে প্রিসা শুভ্রকে না দেখে চলে যেতে নিলে শুভ্র এসে প্রিসার সামনে দাঁড়ায় প্রিসার সামনে তাকে শুভ্রকে দেখে মনে মনে কাঁদতে থাকে শুভ্র ফ্রু কুচকে বলে কি হলো এভাবে তাকিয়ে আছো কেন আমাকে দেখে খুশি হওনি তুমি প্রিসা হরবড়িয়ে বলে না না খুশি হব না কেন অনেক খুশি হয়েছি এত খুশি হয়েছি যে বলে বোঝাতে পারবো না কিন্তু আজকে আপনি এখানে কেন শুভ্র বাঁকা হেসে বলে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই চলে আসলাম পেশাব ফ্রু কুচকে বলে কিন্তু আমাদের তো প্রতিদিন এই ইউনিভার্সিটিতে দেখা হয় শুভ্র মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ওরুর দিকে তাকায় এখন কি বলবে বুঝতে পারছে না তাই মুচকি হেসে বলে ওঠে আসলে তুমি তো আমার ফোন ধরোই নি তাই চলে আসলাম প্রিসা জোরপূর্বক একটা হাসি দিয়ে শুভ্রকে পাস কাটিয়ে রুমে চলে গেল ওরুর শুভ্রর কাছে এসে বলে ভাই আপনি এখানে আপনি তো বলেছিলেন আপনার কাজ আছে শুভ্র নিজের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলে হ্যাঁ সত্যি কথাই তো বলেছি আমার এখন অনেক কাজ তুমি ফ্রেশ হয়ে এসো তারপর ধীরে ধীরে সব দেখতে পাবে আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ওরু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শুভ্রকে রান্নাঘরের দিকে যেতে দেখে ওরুর বাবা এসে ওরু থুতনি ধরে মুখ বন্ধ করে দিয়ে বলে এখনই হ্যাঁ হলে চলবে নাকি আগে আগে দেখো হোতা হে কেয়া সামনে আরো বড় বড় করে হা করতে হবে ওরু অবাক হয়ে পড়ে মানে 
অরুর বাবা রান্নাঘরের দিকে ইশারা করতে অরু সেদিকে পা বাড়ায় কিন্তু অরুর মা এসে পথ আটকে ফ্রুকুচকে গভীর কালায় বলে অরু যাও আগে ফ্রেশ হয়ে এসো জানো না বাইরে থেকে এসে আগে ফ্রেশ হতে হয় অরুর মাথা নেড়ে দ্রুত পায়ে রুমে চলে গেল অরু ফ্রেশ হয়ে এসে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখে শুভ্র কি করছে শুভ্রকে দেখে অরু ফিস ফিস করে হেসে ওঠে শুভ্র হাসির শব্দ শুনে অরুর দিকে তাকায় অরু হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলে একই ভাইয়া কি অবস্থা হয়েছে আপনার শুভ্র মোবাইলের ক্যামেরাটা অন করে নিজেকে দেখে নেয় শুভ্রর মুখে কপালে গলায় ময়দা কোকো পাউডার লেগে আছে শুভ্র মোবাইল পাশে রেখে মুচকি হেসে বলে পৃষার জন্মদিন আমি এইটুকু তো করতেই পারি অরুর মুচকি হাসি দিয়ে শুভ্রকে দেখে আবার হেসে দেয় শুভ্র গল্প করতে করতে নিজের কেক বানানোতে মনোযোগ দেয় শুভ্র প্রিসার রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখে প্রিসা জানালার দিকে পিঠ ঠেকিয়ে সোফায় বসে আছে শুভ্র দরজায় নক করতে প্রিসা দরজার দিকে তাকায় শুভ্রকে দেখে কিছু না বলে মোবাইল হাতে নিল শুভ্র হালকা হেসে ভেতরে এসে পড়ে হাতের কেকটা নিয়ে সোজা প্রিসার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে প্রিসা মোবাইলের থেকে চোখ সরিয়ে ভ্রুজোরা কিঞ্চিৎ কুচকে শুভ্রর হাতের দিকে তাকালো হাতে কেক দেখে বলে এটা কেন छुरी स्पेशल शुभ्र पिसार मुख देखे प्रिसा निजे के सामने मुचकी हासि दिए सारा दिन আমি একটু পর পর তোমার সাথে গল্প করতে আসব পিসা অবাক হয়ে বলে কি কিন্তু এখানে থাকব কেন হঠাৎ শুভ্র চোখ ছোট ছোট করে তাকাতে পিসা হেসে বলে মানে বলছিলাম শুধু আজকে কেন কালকেও থেকে যেতে পারেন আমি খুব খুশি হব শুভ্র হেসে বলে সো সুইট বাট আমি কতক্ষণ থাকব সেটা আমি নিজেও জানি না তাই তুমি চিন্তা করো না আমি অনেকক্ষণ থাকার চেষ্টা করব পিসা জোরপূর্বক একটা হাসি দিয়ে মাথা নাড়ায় বিকেলের দিকে পিসা বেলকুড়িতে আসতেই দেখতে পেল তার বাড়িতে বাইরে থেকে কয়েকজন অপরিচিত লোকজন আসা যাওয়া করছে পিসা চেঁচিয়ে অরুকে ডেকে ওঠে তিনবার এই ডাক দর আগে অরু এসে পড়ে হ্যাঁ বল পিসা লোকগুলোকে দেখিয়ে বলে এরা কারা বাড়িতে যাচ্ছে কেন বারবার অরু আমতামতা করেই বলে আসলে বর্ষাকাল আর এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে খুব সেই কারণে বাড়ির বাইরে ইলেকট্রিকের প্রবলেম হয়েছে তাই আব্বু বলল পুরো বাড়িটাই ইলেকট্রিক ঠিক করে দিতে আর পুরনোগুলো চেঞ্জ করতে পৃষা উল্টো পিঠে আর কিছু বলো না ওরু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পৃষার সাথে কথা বলে এক সময় নিচ থেকে ওরুর ডাক পড়তেই ওরু নিচে চলে যায় পৃষাও কিছুক্ষণ পরে বেলকুড়ি থেকে চলে আসে সন্ধ্যা হতেই ওরু আর ওরুর মা এসে হাজির হলো তাও অদ্ভুত আবদান নিয়ে এসেই বলল পৃষাকে দুজন সাজিয়ে দেবে পৃষা আকাশ থেকে পড়ল এমন আবদার শুনে পৃষা অবাক হয়ে বলল আমি হঠাৎ সাজতে যাব কেন অরু আবদার সরি বলে প্লিজ না করিস না আজকে তো জন্মদিন সেই উপলক্ষে তো একটু আমাদের জন্য সাজতেই পারিস তাই না পিসা অরুর মার দিকে তাকাতে অরুর মা অনুরোধে সরি পারে পিসা রাজি হয়ে যা কতদিন পর তোকে একটু সাজগোজ করে দেখতে চাইছি জাস্ট একটু সাজবি প্লিজ দুজনের এত অনুরোধ শুনে নিঃশ্বাস ফেলে পড়ে ঠিক আছে তবে জাস্ট এটুকুই সাজবে দুজন খুশি হয়ে গেল পিসাকে নিজেদের মন মতো করে সাজাতে থাকে দুজন প্রায় এক ঘন্টা পর দুজনেই পিসাকে সাজানো শেষ হয় 
পিসা দাঁড়িয়ে মিররে নিজেকে দেখতে থাকে পিসাকে দেখে বাচ্চা মেয়ে মনে হচ্ছে পিসার মা বাবা সব সময় পিসা আর নমিকে গ্রাউন্ড পরিয়ে বাচ্চা সাজিয়ে রাখতো আর জন্মদিনে দুজনের জন্য সব প্রিন্সেস গ্রাউন্ড ড্রেসগুলো নিয়ে আসতো পিসা আজকে গ্রাউন্ড পরেছে পিসা নিজেকে দেখে নিজেরই বাচ্চা মেয়ে মনে হলো পিসা মুচকি হেসে অরু আর অরুর মার দিকে তাকায় অরুর মা বলে উঠে আচ্ছা আমার মেয়েটাকে আবার আগের মতো সুন্দর লাগছে আর বাচ্চা বাচ্চা মনে হচ্ছে এই এক বছর তোর ভেতরের বাচ্চা তো হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু বাইরের বাচ্চা মো চেহারাটা হারায়নি পিসা নিঃশ্বাস ফেলে বলে এখন আর কি করবে চল আমরা একটু ওইখান থেকে ঘুরে আসি অরু আর অরুর মা পিসাকে নিয়ে বাগানে আসে বাগানে এসেই পিসার চোখে একটা কালো পট্টি বেঁধে দেয় পিসা অবাক হয়ে অরুর হাত ধরে বলে আরে আরে কি করছিস কি অরু চোখ বাঁধতে বাঁধতে বলে কি করছি আর কেন করছি সব উত্তর একসাথে পেয়ে যাবি তুই একটু পরে অরু আর অরুর মা পিসার হাত ধরে পিসার বাড়িতে নিয়ে আসে ভেতরে এসে পিসার চোখ খুলে দেয় পিসার চোখ কচলিয়ে বলে কি করছো এসব বলবে তোমরা পিসার চোখ টিপে সামনে তাকায় সামনে তাকাতে অন্ধকারে থাকা পুরো বাড়িতে আলো জ্বলে উঠে পিসা স্তব্ধ হয়ে গেল সব দেখে অরুর বাবা শুভ্রর পরিবার সাইমা লিমা তিনয় রিহান সবাই হাতে হ্যাপি বার্থডে পিসা এর একটা করে ওয়ার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ পিসার সামনে শুভ্র এসে দাঁড়ালো সবাই একসাথে চেঁচিয়ে পিসাকে উইস করলো পিসা পিসা অবাক হয়ে গিয়েছে শুভ্রর দিকে তাকে হতবাক গলায় বলে এইসব কি শুভ্র মুগ্ধ হয়ে পিসার দিকেই তাকিয়ে আছে পিসার কথা শুনে মুচকি হেসে বলে পানি গড়িয়ে পড়ে এত বড় একটা সারপ্রাইজ তার জন্য অপেক্ষা করেছিল সেটা কখনোই পিসার ভাবনা আসেনি পিসার শুভ্রর দিকে তাকে ভাঙা গলায় পারে নিঃশ্বাস নিয়ে কান্না থামিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে এগিয়ে যায় একে একে সবাই পিসাকে উইস করলো শুভ্র অনেক খুশি হলো পিসাকে দেখে পরিবার ছাড়া প্রতিবেশী লোকজন আর অফিসের কিছু গেস্ট সহ আর অনেকে বাইরে গেস্ট রয়েছে অনেক রাতে পার্টি সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে বেশি রাত হয়ে যাওয়া শুভ্রর পরিবারকে প্রিসাদের বাড়িতেই থেকে যেতে হয় শুভ্রদের বাড়ি যেতে প্রায় এক ঘন্টা লাগবে তাই অরুর বাবা মা ওদের যেতে দেয়নি প্রিসা বাড়ি এসে ড্রেস চেঞ্জ করে ছাদে এসে পড়ে মা বাবা বোনের কথা মনে পড়ায় ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেটে যাচ্ছে আজকের দিনে ওদের মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নাই বরং মনে না করাটাই বেশি অস্বাভাবিক পিসা পেছনে কারো অস্তিত্ব অনুভব করতে চোখ মুছে পেছনে ঘুরে তাকায় শুভ্রকে এত রাতে এখানে দেখে চমকে গেল শুভ্র পিসাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে পড়ে খাচ্ছি রে বুঝি পিসা ফ্রু কুচকে বলে আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন শুভ্র হুট করে পিসার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে পিসা ভয় পেয়ে দুপা পিছিয়ে যায় তোমার আর আমার মিলনের মাঝে আমি এই নামের প্রাপ্তি দিতে চাই হবে আমার অসময়ী বৃষ্টির রানী শুভ্র উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে পিসার দিকে পিসা চুপ পিসাকে চুপ করে থাকতে দেখে শুভ্র দাঁড়িয়ে আবার বলে দেখো তোমাকে এই নিয়ে তিনবার প্রপোজ করেছি এবার যদি তুমি কিছু না বলো তাহলে কালকে তোমাকে নিয়ে কাজে অফিসে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলবো বিয়ে তো আমাদের ঠিক হয়ে গিয়েছে এখন লুকিয়ে বিয়ে করলেও কোনো সমস্যা নেই পিসা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পিসাকে এবারও চুপ দেখে শুভ্রর খুবই খারাপ লাগলো দুপা পিছিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে নিলেই পিসা পেছন ফিরেই বলে ওঠে এতদিন আপনাকে মেনে নেইনি কেন জানেন ভয়ে আবার কোনো আপন মানুষকে হারানোর ভয়ে আপনি কাজেই 
অফিসে যাবেন কি যাবেন না সেটা নিয়ে আমি ভাবতে চাই না কিন্তু আজকে আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আবার ফিরিয়ে দিলে হয়তো আমি অনেক বড় ভুল করব একসাথে আমি তিনজন আপন মানুষকে হারিয়েছি এখন আর আপনাকে হারাতে চাইছি না আপনি আমাকে গত দু মাস থেকে আজ পর্যন্ত যা যা আনন্দ দিয়েছেন সময় কাটিয়েছেন তাতে এইটুকু বুঝতে পেরেছি আপনি আমাকে ভালোবাসেন বলতে গেলে আপনার ভালোবাসা দেখানোর তরিকাটা অন্যরকম তবে এই ভালোবাসা আমি হারাতে চাই না আর আমি এখনও হয়তো আপনাকে ভালোবাসতে পারিনি তবে আমার মনে হয় না আমাকে আপনাকে ভালোবাসতে হবে হ্যাঁ ভালো তো বাসব তবে সেটা কবে হবে জানি না হয়তো খুব তাড়াতাড়ি হবে যাই হোক ততদিন কি আপনার ভালোবাসা দিয়ে আমাকে আগলে রাখতে পারবেন না প্রশ্নটা করে পৃষা শুভ্রর দিকে ঘুরে তাকালো পৃষার সব কথা শুনে শুভ্র স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে এতদিন ধরে পিসার কাছে হ্যাঁ কথাটা শুনতে চাইলেও আজকে শোনার পর যেন এমন একটা অনুভূতি হবে সেটা জানতো না নিজেকে সামলে শুভ্র বলে উঠে এতদিনে যখন তোমার অমতে গিয়েও তোমাকে ভালোবেসেছি আর তোমাকে ঠিক করে তুলেছি তাহলে তো এখন তোমার সম্মতিতে আমি সারা জীবন আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে আঁকলে রাখব পিসার কান্নার মাঝে মুচকি হেসে দেয় এগিয়ে এসে শুভ্রকে জড়িয়ে ধরে শুভ্র অবাক হয়ে যায় পৃষাকে জড়িয়ে ধরতে দেখে পৃষা শুভ্রকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে শুভ্র অবাক প্রসন্ন গলায় বলে কি হলো এখন কাঁদছো কেন পৃষা কাঁদতে কাঁদতে বলে খুশিতে আবার দুঃখতে মাম্মাম পাপা আমার এই খুশি দেখে যেতে পারলো না শুভ্র কিছু না বলে পৃষাকে শক্ত করে আগলে নিল মাঝে আরো দুই দিন কেটে গেল পৃষা আর ওর ভার্সিটিতে আসতে সাইমাদের কাউকে ভার্সিটির মাঠে দেখতে পেল না ক্যান্টিনের বাইরে থেকে দেখতে পেল সাইমা লিমা তিনয় রিহান বসে আছে ক্লাস শুরু হওয়ার এখনও অনেক সময় থাকায় পৃষা ওরু ক্যান্টিনে চলে গেল সায়ন শুভ্র এখনও আসেনি পৃষা আর ওরু তিনয়দের টেবিলে বসে পড়ে শুভ্রকে সবাইকে চুপ থাকতে দেখে ওরু সবার দিকে তাকিয়ে বলে কি হলো তোমরা এত চুপচাপ হয়ে আছো কেন আজকে রিহান মুখ লটকিয়ে বলে বলে কি হবে আমার কথা বললে আজকে এই শাক চুন্নি কথাই বলছে না রিহানের কথায় সাইমা আজকে কোনো রিয়াক্ট করল না যার কারণে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে রিহানের এরকম কথায় সাইমা সবসময় রিহানের সাথে ঝগড়া লেগে যায় কিন্তু আজকে সাইমার ভেতরে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না পৃষা টেবিলে হাত রাখা সাইমার হাতের উপর হাত রেখে বলল আপু কি হয়েছে তোমার সাইমা মলিন হাসি দিয়ে বলে কিছু না তোমরা গল্প করো না আমি একদিন চুপ থাকলে কি হবে রিহান সৌর চোখে সাইমার দিকে তাকিয়ে বলে অনেক কিছু হবে ওকে তোর সাথে ঝগড়া না করলে আমার ভালো লাগে না তোকে কথা বলতেই হবে বাইরে থেকে চেঁচামেচি শব্দ আর কারো কিছু বলা হয়ে উঠল না সবাই উঠে বাইরে গেল বেরোতে একটা বড় ঝামেলা দেখতে পেল মাঠে কয়েকজন সিনিয়র পলিটিক্স স্টুডেন্টরা কিছু ছেলেদের সাথে মারামারি করছে সবাই ক্যান্টিনের কাছে দাঁড়িয়ে রইল কারণ সেদিকে গেলেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ওদের মারামারি এক পর্যায়ে সবাই জানতে পারল কিছু জুনিয়র স্টুডেন্ট একটা মেয়ের সাথে অসভ্যতম করেছে আর সিনিয়ররা ওদের সাবধানতা সাবধান করতে ওরা পুরুষত্ব দেখিয়ে মারামারিতে লেগে পড়েছে তিন অবস্থার অবনতি দেখে দ্রুত শুভ্রকে ফোন লাগায় শুভ্র ও সেই পলিটিক্স স্টুডেন্টদের মধ্যে একজন ছিল আগে শুভ্রকে সবাই সম্মান করতো তবে এসব এই সব বিষয়ে প্রচুর ঝামেলা টামেলা থাকায় এক মাস আগেই এই সব থেকে বিদায় নিয়েছে তারপরও শুভ্রর কথা সবাই মানে কিছুক্ষণ পর শুভ্র আর সায়ান এসে উপস্থিত হয় শুভ্র এসেই সেদিকে চলে গেল সেই দিকে সাইমা ও ভবনের দিকে গেল পৃষা অরু আর লিমাকে নিয়ে সাইমার পেছনে গেল সাইমা তার ক্লাসে গিয়ে বসে পৃষাও সেখানে যায় সাইমার সাথে কথা বলার জন্য কিন্তু সাইমার কাছে যাওয়ার আগে এই ক্লাসে একজন টিচার এসে ঢুকে ক্লাস কয়েকজন বসা স্টুডেন্টকে উদ্দেশ্য করেই বলে টিচার বের হতে এই ক্লাসের সবাই একে একে বেরিয়ে যায় সাইমা ব্যাগ নিয়ে বের হতে দিলে পৃষা এসে সাইমার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রুকুচকে বলে তুমি আমাদের অ্যাভয়েড করছো কেন সাইমা দৃষ্টি লুকিয়ে ধীর গালায় বলে আমি তোমাদের অ্যাভয়েড করতে যাব কেন আমার কাজ আছে আমি যাচ্ছি সাইমা চলে যেতে নিলে পৃষা সাইমার হাত ধরে আটকিয়ে দেয় সাইমার সামনে এসে বসে পড়ে কি হয়েছে তোমার সাইমা কিছু না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে পৃষা আবার কিছু বলার জন্য মুখ খোলার আগে সাইমা পৃষার গলা জড়িয়ে ধরে টুকরে কেঁদে উঠে পৃষা ও রুলিমা তিনজনেই হতবাক হয়ে গেল সাইমাকে কাঁতে দেখে পৃষা সাইমাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে সামনে এনে অবাক গলায় বলে কি হয়েছে তোমার সাইমা কাঁদতে কাঁদতে বলে 
হেই সিটমি লিমা অবাক হয়ে পড়ে কে তোর সাথে চ্যাট করছে জীবন সাইমা আরো জোরে কেঁদে ওঠে মাথা নাড়ি হ্যাঁ বোঝায় সবার মাথায় বাজ পড়ে সাইমার কথা বাতাসের গতিতে হঠাৎ রিহান এসে তিনজনের কাছে দাঁড়ায় সাইমার দিকে কিরমির করে তাকিয়ে বলে কি করেছে এখন কি করেছে ওই জীবন রিহানের পেছনে শুভ্র সায়ান এসে তিনয় দাঁড়ায় শুভ্রকে দেখে প্রিসার সহ সবার চোখ কপালে উঠে গেল প্রিসার শুভ্রর কাছে এসে রেগে বলে আপনি মারামারি করে এসছেন শুভ্র বোকা সুলভ ভাবে তাকিয়ে বলে আমি মারামারি করব কেন প্রিসা কিরমির করে বলে তাহলে আপনার কাটলো কি করে আর রক্ত পড়ছে কেন তিনয় শুভ্রকে ঘুরিয়ে কপাল দেখে বলে কিরে তিশা সত্যি কথাই তো বলছে শুভ্র কপালে হাত দিতেই ব্যথা অনুভব করে বুঝতে পারল প্রিসারা তাহলে সত্যি কথাই বলেছে শুভ্র প্রিসার দিকে তাকে একটা হাসি দিয়ে বলে ওদের মারামারি আটকাতে গিয়ে হয়তো লেগেছে কিছু হবে না পরে কিছু হবে না পরে ওয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে নেব কিন্তু সাইমার কি হয়েছে সবার দৃষ্টি আবার সাইমার দিকে হলো রিহান গম্ভীর গলায় বলে কিরে কথা বলছিস না কেন বলবি তো জীবন কি করছে সাইমা মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে বলে এক মাস আগে জীবনের চাকরি হয়েছিল তখনও আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দেয় আমি বাবার সাথে কথাও বলেছিলাম বাবা বলে চলল জীবনকে দেখতে চাই জীবন সময়ের অভাবে কথা বলে এতদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে চায়নি বাবাও তাকে দেখতেও চাইছিল তাই বাবাকে আমি জীবনের একটা ছবি দেখিয়েছিলাম বাবা দুই দিন আগে আমার কাছে এসে বলে বাবা জীবনের সম্পর্কে সব খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছে জীবন নাকি ভালো ছেলে না বাবা সব খোঁজ নিয়ে দেখে বলেছে তাই আমিও কিছু বলিনি দুই দিন অনবরত ফোন দিচ্ছিলাম কিন্তু জীবন ফোন ধরেনি কালকে বিকেলে জীবন ফোন দিয়ে আমাকে একটা ক্যাফে আসতে বল কাল বিকেলে জীবন ফোন দিয়ে আমাকে একটা ক্যাফে ডাকলো গতকাল বিকেলে ক্যাফেতে যাওয়ার পর জীবনকে দেখলাম কিছু না বলে বসে পড়লো দুই মিনিট পর নর্মাল কথা বলার পর জীবন সাইমাকে বলে ওঠে শোনো তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারব না আমার মা দুই মাস আগেই আমার বিয়ে দিয়েছে আমার পাশে যাকে দেখছ সে আমার স্ত্রী তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা একদম কমে গেছে কেন জানি তোমাকে আমার এখন বিরক্ত লাগে তাই মার কথাই বিয়ে করে ফেলেছি তুমিও লাইফে মুভ অন করো আমাকে ছাড়া জীবনের কথায় সাইমা পুরোই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এমত অবস্থায় বলা যায় সেটাই খুঁজে পাচ্ছিল না সাইমা অনেক কষ্টে পড়ে তাহলে এতদিন আমাকে তুমি বলনি কেন তোমার জন্য আমি তোমার জন্য আমি আমার বাবার সাথে কথাও বলেছি এতদিন ধরে আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম আর তুমি আজকে আমাকে এসব বলছো আবার বিয়ে করেছো দুই মাস আগে সেটাও বলছো তুমি কি করে পারলে এমন করতে জীবনকে দেখে মনে হলো জীবন সাইমার কথা প্রচন্ড বিরক্ত হয়েছে জীবন চোখ মুখ কুচ আরে এমন ভাব করছো যেন আমি তোমার সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে জড়িয়েছিলাম তোমার ভাগ্য তো ভালো আমাদের মাঝে এসব কিছুই হয়নি এখন সবাই ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ করেও ব্রেক আপ করে নেয় সেখানে তুমি তো আজ পর্যন্ত হাত ধরা ছাড়া আর কিছুই করতে দিলে না তাহলে প্রবলেম কোথায় জীবনের কথার ধরন দেখে সাইমা হতবাক হয়ে গেল দেড় বছর হয়েছে জীবনের সাথে রিলেশন ছিল এই দেড় বছরে সাইমা কোনো দিন জীবনকে এমন কথাবার্তা বলতে শুনিনি আজকে মনে হচ্ছে নতুন কোনো জীবনকে দেখছে সাইমা জড়ানো গলায় বলে তুমি এতটা বদলে গিয়েছো কি করে এইসব কি কথা বলেছো তুমি এইসব কি কথা বলছো তুমি এইসব রিলেশন না থাকলে কি রকম নর্মাল রিলেশন ভালোবাসা অনুভূতি এসবের কোনো দাম নেই তোমার কাছে এতদিন ধরে আমি তোমাকে ভালোবেসে এসেছি যেখানে আজকে তুমি এইসব কথা বলছো জীবন রাগি গলায় পা ছোড়ো এসব ভালোবাসা আমাকে দেখাতে আসবে না তোমাকে একটু ভালো লেগেছিল তাই রিলেশনে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই ভালোবাসা এখন বিরক্তিতে পরিণত হয়েছে তাই আমি বিয়ে করে নিয়েছি দুই মাস আগেই এখন তুমি আর প্লিজ ঝামেলা করো না তুমি তোমার মতো আর আমি আমার মতো থাকব সাইমার মাথায় রাগের করা নড়ে ওঠে সাইমা তাতে তার চেপে বলে ওঠে ঝামেলা করব না মানে কি তুমি যে আমাকে দেড় বছর ধরে ঠকিয়ে দুই মাস আগে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে নিয়েছো সেটা তোমার পরিবার জানে আমি আজকে তোমার বাড়ি যাব সবার সাথে কথা বলবো দরকার করলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে আমি তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে থাকতেও রাজি আছি তবে তুমি আমাকে ছাড়তে পারবে না আমি তো ভালোবাসি 
আরে তোর মতো মেয়েদের কারণেই এখন এত সংসার ভাঙে বউ থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের ফাঁসিয়ে বিয়ে করে নিস মা মরা মেয়েরা আর কি করতে পারবে চরিত্রহীন মেয়ে দেড় বছর রিলেশন ছিল এখন অন্য মেয়েকে বিয়ে করছি তো কি হয়েছে এসব সবাই করে থাকে এটা এখন একটা সিম্পল বিষয় তোর মতো চরিত্রহীন মেয়েকে কে বিয়ে করবে আবাকে একদম জ্বালাতন করবি না জীবনে এবার হুঙ্কার দিয়েই উঠল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে বলে হন হন করে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেল সাইমা এত অপমানিত কাঁদতে কাঁদতে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে বাইরে বাড়িতে চলে যায় সব কথা শুনে শুভ্ররা সবাই রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেল ওর রেগে পড়ল ছেলেটা কি করে করতে পারে এমন তুমি আঙ্কেলকে জানিয়েছো সাইমা মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে বলে না বাবাকে জানালে বাবা ওকে মেরেই ফেলবে শুভ্র এবার রেগে বোমের মতো ফেটি উঠল রেগে সাইমাকে বলে সাইমা এক থাপড়ে সব দাঁত ফেলে দেব এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও তুই আঙ্কেলকে কিচ্ছু বলিসনি এখন ওর চরিত্রহীন ছেলেরার প্রতি মায়া হচ্ছে চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে রিহান হঠাৎ ছাটের হাতা গোটাতে গোটাতে শুভ্রকে উদ্দেশ্য করেই বলে উঠে শুভ্র চল চরিত্রহীন মেয়ে কাকে বলেছে সেটা আজকে আমরা বুঝিয়ে দেব সাইমা চমকে ওঠে রিহান কি করবি তোরা কটমট করে তাকাতে সাইমা চুপ হয়ে গেল রিহান শুভ্র শান্তি নয় বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে প্রিসারও পেছন পেছন গেল শুভ্র সেই সিনিয়র ছেলেদের মধ্যে থেকে দুজন ছেলেকে নিয়ে গেল সাথে দুইটা হাকস্টিকও নিয়ে গেল সাইমা ওদের রাগ দেখে ভয়ে আর কিছু বলতে পারল না পিসারা সাইমাকে নিয়ে ক্যান্টিনে গিয়ে বসে লিমা বসে বসে জীবনকে বকতে থাকে অপেক্ষা করতে করতে প্রায় এক ঘন্টা পর শুভ্ররা এক এক জন বাইক নিয়ে ভার্সিটির ক্যান্টিনের সামনে এসে থামে পিসা উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় একজনকে দেখে চোখ চড়ক গাছ হয়ে গেল শুভ্ররা বাদে বাকি দুইজন ছেলে তাদের বাইক নিয়ে শুভ্র সাথে কথা বলে সেখান থেকে চলে গেল শুভ্ররা আসতে পিসা হাত দিয়ে চারজনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখিয়ে বলে এ কি অবস্থা আপনাদের শুভ্র হাত পা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে এটা তো কিছুই না সাইমা কোথায় পিসা পেছনে ইশারা করতে সবাই ভেতরে ঢুকে গেল শুভ্রদের দেখে সাইমা উঠে দাঁড়ায় ও শুভ্র সামনে গিয়ে বলে কি করে এসেছিস তোরা শুভ্র তিনয় সায়ান রিহান চেয়ার টেনে বসে পড়ল রিহান ওয়েটারকে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিতে বলে সাইমাকে বললে তোর জীবনকে এমন মার দিয়েছি এখন হসপিটালে আইসিইউ এ ভর্তি আছে বাড়িতে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে সাইমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ওরু পিসা লিমা চারজন স্ক্যান করে নেয় হাত পা মাটি লেগে আছে চারজনের হাতের আঙুলের দিকে ছিঁড়ে আছে মারামারির সময় এমন হয়েছে লিমা একটা ফার্স্ট এড বক্স নিয়ে আসে পিসা ওরু লিমা চারজনের হাতে ওয়েনমেন্ট লাগিয়ে দিতে থাকে পিসা শুভ্রর কপালে ওয়েনমেন্ট লাগিয়ে দিতে দিতে বলে এত বেশি মারার কি দরকার ছিল শুভ্র তেজি গলায় বলে ওরু ছেড়েই তো দিয়েছিলাম কিন্তু কথায় আছে না কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় না এই জীবনেও এমন আচ্ছা এই জীবনেও এমন আমরা চলে আসার সময় আবার বলে সাইমার মতো চরিত্রহীন মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না চরিত্রহীন মানে কি একই কথা বারবার বলছে কেন সাইমা আপু কি এমন কাজ করেছে সায়নদা কি মির করে পালে কি আর করবে নিজের দোষটা সাইমার ঘাড়ে দিতে চাইছে তাই বারবার সাইমাকে চরিত্রহীন বলছে আর রিহান রেগে আবার মারলো সাথে আমরাও মেরে হসপিটালে রেখে এসেছি সাইমা রিহানের দিকে তাকিয়ে বলে রিহান আমাকে চরিত্রহীন বলেছে তাই ফুলে আর মারার কি দরকার ছিল কে কেমন সেটা তো আমি দেখেছি দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে কেন বলবে ওর এত সাহস আছে কোথা থেকে আমি বলেছি তোকে সবাই বিয়ে করবে এবার আমরা সব থেকে শুনে নেব ভালো ছেলে না পেলে দরকার পড়লে আমি তোকে বিয়ে করব। সাইমা চুপ করে বসে থেকে বলে আমি এখন বাবাকে কি বলবো বাবা সব জানতে পারলে তো আমার উপর অনেক রাগ করবে আর বলবে আমি কেন আগে খোঁজ খবর নেইনি রিহান কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে মাথায় একটা কথা ঘুরছে হুট করে দাঁড়িয়ে সাইমার হাত ধরে বলে চল আমরা এখনই বিয়ে করব সবাই বিস্মিত হয়ে একসাথে চেজি ওঠে কি সবার চিৎকার শুনে রিহান সাইমার দিকে তাকিয়ে বলে আমি সিরিয়াস হয়ে বলছি কাট বিয়ে করবি নাকি আমাকে প্লিজ সাইমা রিহানের হাত ছাড়িয়ে বলে রিহান দেখ রিহান বিয়ে কোনো ছেলে খেলা না যে এখন বিয়ে করলাম আবার কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দিলাম অবাক হয়ে বলে 
আমি কখন বলছি ছেড়ে দেব আমি তোর সাথে সারা জীবন থাকব জানি কথাটা অযৌতিক হ্যান্স ম্যানেজ হলে যেরকম আর কি আর আমরা তো প্রেস ফ্রেন্ড আমরা কয়েকদিন থাকলেই একে অপরকে ভালোবেসে ফেলবো তৃষা রিহানের দিকে তাকিয়ে বলে ভাইয়া ভেবে কাজ করুন রিহান মুচকি হেসে বলে অনেক ভেবেছি চলো রিহান সবাইকে নিয়ে কাজী অফিসে রওনা দেয় বিয়ের সময় সাইমা কোনো টু শব্দটিও করেনি শুভ্র সায়ান অরু প্রিসা তিনয় লিমা সবাই বিয়ে সাক্ষী হলো বিয়ে শেষ হতেই সবাই সাইমার বাবার কাছে যায় সাইমার বাবা সহজেই মেনে নেয় মেয়ের পছন্দই বাবার পছন্দ আর রিহানকে তিনি খুব ভালো করেই চিনেন এবং জানেন সাইমার বাবাকে নিয়ে রিহানদের বাড়িতে যাওয়া হয় সেখানেও বেশি ঝামেলা হয়নি সাইমাকে আপাতত বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় দুই দিন পর বড় করে অনুষ্ঠান করে সাইমাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে সময় পেরিয়ে দেখতে দেখতে দুই মাস কেটে গেল কেউ ভালোবাসা বুঝতে ব্যস্ত কেউ ভালোবাসতে ব্যস্ত প্রিসা ধীরে ধীরে শুভ্রকে ভালোবেসে ফেলেছে প্রিসা না বললো শুভ্র নিজে সেটা বুঝতে পেরেছে অরু আর সায়নও তাদের প্রেমে ব্যস্ত ছিল এতদিন আজকে দুই শুভ্র আর প্রিসাদের গায়ের হলুদ দুইজনেরই গায়ে হলুদ আলাদাভাবেই হচ্ছে শুভ্র আর সায়নের হলুদ ওদের বাড়িতে আর প্রিসা আর অরুর হলুদ অরুদের বাড়িতে অরুর মা বাবা দূর থেকে আসা গেস্টদের জন্য নিজেদের বাড়ি খালি করে দিয়েছে কারণ প্রিসার বাবার বাড়িতে প্রিসার মা বাবা বোনের অনেক প্রিয় প্রিয় জিনিস রয়েছে যেগুলোর এদিক ওদিক হলে প্রিসার মন খারাপ হতে পারে তাই প্রিসার কথা চিন্তা করে অরুর মা বাবারা নিজেদের জন্য প্রিসাদের বাড়িটা ঠিক করে নিয়েছে হলুদের স্টেজ বাগানেই তৈরি হয়েছে এই হলুদে কিছুটা অন্যরকম টাইপ নিয়ম হবে শুভ্ররা তাদের বাড়িতে হলুদ শেষ করে এখানে প্রিসাদের সাথেও থাকবে অরুর মা বাবা সবাই এই দিক অরুর মা বাবা সবাই এই দিক ওই দিক ছোটাছুটি করছে অরুদের প্রায় আত্মীয় স্বজন নিয়ে এসেছে প্রিসাদের তেমন বেশি আত্মীয় স্বজন না থাকলেও যারা আছে তাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই এসেছেন আর অফিসের ম্যানেজারও এসেছেন অরুর মা বাবা একা সব সামলাতে পারবেন না তাই দুই অফিসের দুই ম্যানেজারকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রিসা আর অরু তৈরি হয়ে বসে আছে শুভ্রদের অপেক্ষায় শুভ্ররা নাকি এখনও হলুদের কাজ শেষ করতে পারেনি সাইমা লিমা ওরা অর্ধেক মেয়ে পক্ষের আর অর্ধেক ছেলে পক্ষের ওরাও প্রিসাদের সাথে বসে আছে লিমা আর তিনয়ের পরিবার ঠিক করেছে ওরা দুজন মাস্টার্স কমপ্লিট করলে ওদের বিয়ে হবে বসে বসে থাকতে থাকতে সবাই বিরক্ত হয়ে গেল শেষে ওরু বিরক্ত হয়ে বলে ওদের আসার টাইম কি এখনো হয়নি আর কতক্ষণ বসে থাকব পিসা মাথার দুপাটটা ঠিক করতে করতে বলে কেন এইটুকু সময় অপেক্ষা করতে পারছিস না এত তারা থাকলে যেভাবে প্রেমটা লুকিয়ে করেছিস তেমন বিয়েটাও লুকিয়ে করে নিতি তাহলে আর এত বিরক্ত হওয়া লাগতো না ওরু মুখ লটকিয়ে বসে থাকে ওরু সেই কথা লুকানোর পর থেকে পিসা মাঝে মাঝে এ কথা বলে ওরুকে খোটা দেয় ওরুও কিছু বলতে পারে না অসহায়ের মতো বসে থাকে সাইমা মুখ চেপে হেসে পারে আচ্ছা আমি ফোন করে দেখছি লিমা সাইমাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে ফোন করে আবার ঝগড়া শুরু করে দিস না সারাদিন শুধু ঝগড়াই করিস দুজন সাইমা মুখ বাঁকিয়ে বলে আমি করি নাকি করে তোরই হান আর তোর কি ঝগড়া মারামারি ভালোবাসা প্রেম আমাদের যা ইচ্ছে তাই সবই করব তুই তোর জামাইকে নিয়ে ভাগ তিনয় তো সারাদিন তোকে চোখে চোখে রাখে দূরে সরলে তো চেঁচিয়ে ওঠে তখন আমি কিছু বলি নাকি পিসা আর অরু মুখ চেপে হাসতে থাকে লিমা দুজনের দিকে তাকে আবার সাইমার দিকে তাকে ইনোসেন্ট মুখ করে পারে এভাবে অপমান করতে পারলে আমাকে তিনয় তিনয় তো আমাকে নিয়ে চিন্তা করে তাই চোখে চোখে রাখে সাইমা দাঁত কেলিয়ে পারে হ্যাঁ জানি এবার চুপ কর না হলে তোর ইজ্জতের ভালো দা বানাবো সাইমার কথায় লিমা চুপ করে গেল সাইমা রিহানকে ফোন লাগায় রিহান ফোন ধরতে সাইমা কিছু বলার আগে রিহান বলে ওঠে বল সাকচুনে সাইমা দাঁতের দাঁত চেপে বলে সালা কখন আসবি তোরা তোদের জন্য তো বসে থাকতে থাকতে কোমরে ব্যথা হয়ে গিয়েছে রিহান রেগে বলে ওই সাকচুনে আমি তো জামাই না জামাইকে সম্মান দিয়ে কথা বল না হলে নির্যাতন করব কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে সাইমা ঠোক গিরে বলে 
তুই এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আসলি রিয়ান দাঁত কি নিয়ে বলে পাগল হয়ে গেছিস নাকি ফোন দিয়ে বলি দেরি করছি কেন আর এখন এসেছি দেখে বলছিস তাড়াতাড়ি এসেছি কেন এখন কি হবে তোর সাইমা কিছু বলার আগে রিহান সাইমাকে ধরার জন্য দৌড় দেয় সাইমাও দৌড়াতে থাকে খাটের মাঝে পিসা ও রুলিমা বসে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকে শাড়ি পরে পুরো রুমে দৌড়ানো খুবই মুশকিল বেডের চারপাশে দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় শাড়ির কোনা পায়ে লাগতে সাইমা বেডে বাড়ি খেয়ে পা ধরে নিচে বসে পড়ে রিহান হাঁপাতে হাঁপাতে সাইমার শাড়ির আঁচল ধরে বসে পড়ে সাক্ষী নিয়ে তোর জন্য কত তোর দিতে হলো পিসা সাইমার কাশছে বসে পড়ে ভাইয়া আপু ব্যাথা পেয়েছে রিহান চমকি পড়ে কি चिंता करते शेष हो जाओ रिहान के नीचे बस देखे झगड़ा बाबा তুই তো বলিস আমি নাকি হাতির মত মোটা আবার এই হাতিকে কোলে নিয়ে ঘুরবি হঠাৎ করে রিহান সাইমার কোমর জড়িয়ে ধরে সাইমাকে কাছে নিয়ে বলে আমি আর আমি আমার বউকে যা ইচ্ছা তাই বলবো তোর কি তা তুই কি নিজেকে সত্যি হাতি মনে করিস নাকি মাত্র 38 কেজি শরীর নিয়ে তুই হাতি হতে চাচ্ছিস সাইমা মুখ ফুলিয়ে বলে আমি কখন চাইলাম তুই তো বললিস তাই বলেছি তুই আমাকে একটুকো ভালোবাসিস না রিহান সাইমার কানে ফিসফিস করে বলে ভালোবাসিস তো শুধু তুই আমাকে ছেড়ে কোনো দিন যাস না তোকে এখনো ভালোবাসি আর সারা জীবন বেসে যাব বলে সাইমার কানে লতিতে কামড় বসিয়ে দেয় সাইমার লজ্জা মাখা মুখ দেখে রিহান ঠোঁট চেপে হেসে পালে তোর লজ্জা পাওয়া শেষ হলে আমরা যাই প্লিজ লজ্জায় সাইমার মুখ আরো লাল হয়ে যায় রিহান হেসে সাইমাকে ধরে ধরে বাইরে নিয়ে আসে শুভ্র পিসা সায়ন ও রু চারজনের জন্য একো স্টেজ করা হয়েছে শুধু বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে শুভ্র আর পিসাকে এক সোফায় আর অরু আর সায়নকে এক সোফায় বসানো হয়েছে পিসা চুপচাপ বসে থাকলো শুভ্র বারবার আর চোখে পিসার দিকেই থাকাচ্ছে পিসা সেটা বুঝতে পারলো কিছু বলছে না এদিকে সায়ন অরুর দিকে হা করে তাকিয়ে আছে আর সবাই তা দেখে হাসছে অরু আর চোখে সায়নের দিকে তাকিয়ে বলে আপনি এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন বলুন তো সবাই হাসাহাসি করছে তো बसिएिमा निश्चय 
তুই কিছু বলেছিস তাই সাইমা খোটা দিয়েছে আর সাইফ খোটা দিতে যাবে কেন মজা করে বলেছে সাইমা চোখ ছোট ছোট করে লিমার দিকে তাকিয়ে পারে তোর বউ তো কিছুই বোঝে না ছোট্ট বাবু তো তাই তবে তোকে বিয়ে করার পর আসল বয়সে আসবে লিমা চোখ গরম করে তাকাতেই তিনয় হেসে পালে তা হবে কেন আর আমার বউ বাচ্চা হলে আমার তো থাকবেই বিয়ের পরে আশা করি আমারে থাকবে আমি আমার এই বউকে সারা জীবন ভালোবাসবো সাইমা রিহানের দিকে তাকিয়ে বলে রিহানও আমাকে ভালোবাসে আমিও সারা জীবন আমার জামাইকেই ভালোবাসবো বলেই তিনজন একসাথে হেসে ওঠে সুব্রত আর ঠান্ডা হাত প্রিসার খালি কোমরে রাখতে প্রিসার শৈলে কারেন্ট পয়ে যায় প্রিসা সামনে তাকিয়ে ঠোক কিনতে থাকে সুব্রত সামনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে ইচ্ছে করছে তোমাকে এখনই বিয়ে করে ফেলি প্রিসা কোনোই দিয়ে সুব্রত পেটে গুতো মারল সুব্রত পেটে হাত দিয়ে চমকে প্রিসার দিকে তাকালো প্রিসার সামনে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে তাতে চেপে বলে আপনার এত বিয়ে করার শখ কেন বুঝতে পারি না আমি কালকে আমাদের বিয়ে তারপর ও বলছেন আজকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে চুপচাপ বসে থাকুন না হলে আরেকটা গুতো দিয়ে পেট ফুটো করে দিব শুভ্র অসহায় মুখ বানিয়ে বসে আজ থাকে শুভ্র অসহায় মুখ বানিয়ে বসে থাকে আজকে প্রিসাদের বিয়ে অরুর মা বাবার মুখে হাসি চোখে পানি নিয়ে সব সামলে যাচ্ছে আর প্রিসা অরু কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুখ ফুলিয়ে রেখেছে সেভাবেই ওদের সাজানো হচ্ছে দুজনেরই সাজানো শেষ হতেই অরুর মা বাবা আসে ওদের দেখে সাইমা লিমা সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যায় রুম খালি হয়ে যেতে প্রিসা অরু দুজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দেয় আজকের এমন একটা দিনে সব মেয়েদের চোখে পানি থাকে তেমনি প্রিসাদের চারজনের চোখেও পানি অরুর মা দুজনের চোখে পানি মুছিয়ে দিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে পড়ে আমার দুই মেয়েকে একদম পুতুলের মতো খুব সুন্দর লাগছে অরুর বাবা হেসে পড়ে দেখতে হবে তো কার মেয়ে আমার আর আমার ভাইয়ের মেয়ে বলে কথা অরুর বাবা কথা শুনে প্রিসা ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালে টানানো মা বাবা বোনের ছবির দিকে তাকালো কালকে সারা রাত ছবিটা জড়িয়ে কেঁদেছে প্রিসা কিছুতেই মন মানতে চাইছে না এক পরিবার হারিয়েছে আরেক পরিবার ছেড়ে আজকে অন্য এক পরিবারের মাঝে যাচ্ছে অরুর মা প্রিসা আর অরুকে নিয়ে বিছানায় বসে অরুর বাবার হাতে থাকা ফাইলটা অরুর মা হাতে নিয়ে প্রিসার হাতে তুলে দিল প্রিসার ফুকুচকে তাকায় অরুর মা ইশারা করতে প্রিসা ফাইলটা খুলে পড়ে একটা প্রিসার বাবার বাড়ি ফাইল যেটা এখন পুরোটাই প্রিসার নামে আরেকটা প্রিসার বাবার অফিসের ফাইল যে সেটাও বর্তমানে প্রিসার নামে প্রিসা অবাক হয়ে পড়ে এগুলো আমাকে দিচ্ছ কেন তোমরা আর বাড়িটা তো বনু আর আমার নামে ছিল এখন একা আমার কেন অরুর বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পড়ে দুজনের নাম থাকলেও তাদের মধ্যে কেউ যদি মারা যায় তাহলে যে বেঁচে আছে সবকিছু তার নামে হয়ে যাবে এটাই তোর বাবার বলা নিয়ম তাই সবকিছু এখন তোর নামে মাথা নেড়ে পড়ে ঠিক আছে সেটা বুঝলাম কিন্তু অফিস এটা আমার নামে কেন অরুর মা পিসার মাথায় হাত ভুলিয়ে পড়ে এটাও একই নিয়মে তোর নামে হয়েছে তুই এতদিন অসুস্থ ছিলি তাই আমি সামলেছি কিন্তু তুই এখন পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিস তাই এটা এখন তোর সামলানোর দায়িত্ব পিসা মুচকি হেসে দুই ফাইলে হাত বুড়িয়ে নেয় দুইটা ফাইল এগিয়ে আবার অরুর মার হাতে রেখে পড়ে এগুলো এখন তোমার আমি এসব নিতে পারব না এতদিন যখন তুমি সামলেছ তাহলে এখন থেকে তুমি সামলাবে এসব অরুর মা হাত ছড়িয়ে বলে পাগল নাকি এসব কি বলছিস তুই আমি পারবো না এতদিনও তোরই ছিল শুধু তুই অসুস্থ থাকায় দেয়নি কিন্তু এখন তুই সুস্থ এখন তোকে তোর আমানত ফেরত না দিলে আমারই গুনাহ হবে পিসা বুঝতে পারলো ওরা মরে গেলে ও এসব নিজেরা নিবে না তাই হেসে পড়ে ঠিক আছে আমারই থাকবে তবে তোমাদের দায়িত্বে আমি এখনও স্টুডেন্ট লাইফ শেষ করতে পারিনি সেখানে অফিস কি করে সামলাবো অরুর মা আশ্বাস দিয়ে পারে পারবি না কেন এখন বেশিরভাগ অনেক স্টুডেন্ট নিজেদের পারিবারিক অফিস সামলে থাকে নিঃশ্বাস ফেলে পারে কাছে সামলাবো তবে সবটা নয় তুমি অফিস সামলাবে আমি মাঝে মাঝে তোমার সাথে যাব কিন্তু অফিস তুমিই সামলাবে সব সময় পরে আমার যদি কখনো ইচ্ছা হয় তাহলে আমিও তোমার সাথে অফিসে যাব আর বাড়ির অফিসের ফাইল আমানত হিসেবে তোমার কাছেই রাখো আমার এখন এসব দরকার হবে না এখন আমি এই রুমের লকারে রেখে দিচ্ছি তুমি আজকে রাতে নিয়ে নিও প্লিজ আর কিছু বলবে না অরুর মা আর কিছু বলতে পারলো না বর যাত্রী এসে পড়েছে শুনতে দুজন বেরিয়ে গেল রুম থেকে 
প্রিসা ফাইলগুলো সেভ করে রেখে দিল কিছুক্ষণ আগে প্রিসা শুভ্র আর অরু সায়ন একে অপরের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে চারজনই নিজেদের কথা দিয়েছে তারা এই বন্ধনে মৃত্যু পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকবে মৃত্যু ছাড়া কোনো দিন আলাদা হবে না একে অপরের সঙ্গী বন্ধু ভালোবাসা হয়ে থাকবে বিয়ের প্রত্যেকটা কার্যক্রম শেষ করে বিদায়ের সময়ের অরুর মা বাবা এত লোকের মাঝে নিজেদের কান্না কিছুটা আটকে রাখলো অরু আর প্রিসার কান্না দেখে শেষ পর্যন্ত তাদের আবার কাঁদতে হলো পিসা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যায় শুভ্র পিসাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে আর অরু কাঁদতে কাঁদতে হিচকি তুলে ফেলে সায়ন ও অরুকে নিয়ে গাড়িতে বসে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বাড়িতে আসতে আসতে পিসা জ্ঞান ফিরে আসে পিসা চুপচাপ শুভ্রর কাঁধে মাথা রেখে বসে থাকে বাড়িতে আসার পর দুই বউকে সুন্দর করে বরণ করে ঘরে তোলা হয় সায়ন বাইরে থেকে অনেক ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ করে প্রবেশ করতে চোখে পড়ে সেই বেডের মাঝে বসে থাকা অরুর দিকে দরজা আটকে বেডের দিকে এগিয়ে যায় বেডে বসে অরুর ঘুমটা খুলতেই দেখতে পেল লজ্জা ভয় মিশ্রিত অরুর চেহারা অরু লজ্জা আর ভয়ে একদম নুয়ে আছে সায়ন অরুর দিকে তাকিয়ে বলে কি হলো এখন লজ্জা পেয়ে নুয়ে আছো কেন কালকে কিন্তু আমি বলেছিলাম বিয়ের পর বাসর ঘরে আজকে তোমাকে মন ভরে দেখব আমাকে একদম বাধা দেবে না আমার দিকে তাকাও অরু মাথা নিচু করে ভাঙা গলায় বলে আগে নামাজ শেষ করে নি সায়ান জিপ কেটে বলে সরি সরি চলো অরু আর সায়ান নামাজ শেষ করে নিজেদের বিয়ের পোশাক চেঞ্জ করে নেয় অরু ফ্রেশ হয়ে অন্য শাড়ি পরে আসতে সায়ান অরুকে বিছানায় বসিয়ে দেখতে থাকে অরু মাথা নিচে করে বসে আছে সায়নের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে সায়ন কত বছর ধরে ওকে দেখে না তাই প্রাণ ভরে দেখে নিয়েছে কিন্তু আসলে তো তা নয় অরু লজ্জাকে সংযত রেখে সায়নের উদ্দেশ্যে কিছু বলে নিলেই মেঘের গর্জন শুনে থেমে যায় বাইরে তাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বৃষ্টি পড়তে দেখে অবাক হয়ে বলে আজকেও বৃষ্টি তাহলে কি সত্যি প্রিসার শুভ্র ভাইয়ার মিলনে এই অসময়ে বৃষ্টির কোনো সম্পর্ক আছে সায়ন অরু নাকের ডগায় ঝুমু দিয়ে বলে আছে তো ওদের মিলনে বৃষ্টি যখন হয়েছে তাহলে এবার আমাদের মিলন হয়ে যাক কি বলো অরু লজ্জা মাখা হাসি দিয়ে মাথা নিচু করে নেয় সায়ান ঠোঁট কামড়ে হাসে প্রিসা আর শুভ্র তাদের খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে যাচ্ছে শুভ্র প্রিসার কোমরে জড়িয়ে ধরে প্রিসাকে কাছে এনে পারে প্রিসা দেখেছো বলেছিলাম না অসময়িক বৃষ্টিতে আমাদের দেখা হয়েছে আর এই অসময়িক বৃষ্টির মাঝে আমাদের মিলন হবে চোখ বন্ধ করে পড়ে হুম ভালোবাসি শুভ্র না বুঝে পারে কাকে ভালোবাসো প্রিসা ফ্রুকুসকে শুভ্রের গলা জড়িয়ে ধরে পড়ে বুঝতে পারছেন না নাকি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না শুভ্রর ভাবার ভান করে পড়ে बृष्टि प्राप्ति पे शुभ्र मुचकी हेसे पड़े प्राप्ति तृप्ति এবার আমরা আমাদের ভালোবাসার প্রাপ্তি পাব পিসা লজ্জা মাখা হাসি দিয়ে শুভ্রর বুকে মাথা রাখে শুভ্র পিসাকে বেড়ে শুয়ে দিয়ে নিজেও পাশে শুয়ে পড়ে পিসাকে জড়িয়ে এক অসময়ে বৃষ্টিতে শুভ্র আর পিসার দেখা হয়েছে আর বহু বৃষ্টি পেরিয়ে আরেক অসময়ে বৃষ্টিতে দুজনের মিলন হয়েছে সারা জীবন তারা একসাথেই থাকবে দোয়া করুন আপনার ওদের জন্য ওরা যেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে সুন্দর থাকে আপনারাও ভালো থাকবেন আমার পুতুলদারি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের ফ্যামিলির একজন মেম্বার হয়ে আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে